हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी और हम कर रहे हैं फिजियोलॉजी फ्रॉम गाइटन आज स्टार्ट कर रहा हूँ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और पूरा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का यूनिट है विच इज यूनिट नंबर सेवन ये पूरा हम आज कंप्लीट करेंगे विच इज गाइटन के चैप्टर नंबर थर्टी एट से लेके अपटिल चैप्टर नंबर फोर्टी फाइव तो ये आठ चैप्टर्स बनते हैं और ये आठ के आठ चैप्टर्स एक ही वीडियो में आज मैं करवाने लगा हूँ सो so, मेरे अब तक के यूट्यूब के चैनल की हिस्ट्री पर दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट वीडियो और ये एक्चुअली मेरा चूंकि चैनल का बर्थडे वीक है तो एज अ गिफ्ट मैं सारे स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ सो बिंज वॉच फिजियोलॉजी पूरा रेस्पायरेटरी फिजियोलॉजी का यूनिट एक वीडियो में सो so, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक पोल किया था कि क्या आप लोग रेडी हैं एंड मैनी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड 92% टू परसेंट स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया कि यस सर पूरी फिजियोलॉजी एक ही दिन करा डालो रेस्पायरेशन की तो मैं यहाँ अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए मौजूद हूँ अब आपका काम है इस वीडियो को देखना शेयर करना सो लेट्स स्टार्ट पहला चैप्टर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का है चैप्टर नंबर थर्टी एट विच टॉक्स अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पलमुनरी वेंटिलेशन देखें पूरा ये रेस्पिरेटरी जो फिजियोलॉजी का मेन जो जिस्ट है वो सारा ये कि आपको एयर से ऑक्सीजन लेनी है जो कि लंग्स में एंटर होगी और फिर इस ऑक्सीजन को ट्रैवल करवा के टिश्यूज तक पहुंचाना है बिकॉज टिश्यूज को ए जनरेट करने के लिए यानी एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए सो so, ये ऑक्सीजन हम एयर से लेते हैं लंग्स में पहुंचती है लंग्स के बाद ये रेड ब्लड सेल्स और ब्लड के थ्रू टिश्यूज तक पहुंचती है सो दैट्स ऑल यू नो इन वन वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद कर देना सो दैट्स काइंड ऑफ वन स्टेटमेंट समरी फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ये मेन फंक्शन है सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम क्या बताया मैंने आपको इट इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ योर बॉडी एंड ऑल्सो टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज आपके टिश्यूज कंटिन्यूसली दे आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एक्चुअली नॉट टू गुड फॉर योर बॉडी बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और ये बना देती है कार्बोनिक एसिड और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये ब्रेकअप हो जाता है इन टू हाइड्रोजन आइन एंड बाइकाब आइन अब ये जो हाइड्रोजन आइन है दैट्स नॉट टू गुड फॉर यू बिकॉज एसिडोसिस हो सकती है सो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना भी जरूरी है सो टू टेक ऑक्सीजन इन टू योर बॉडी एंड टू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द मेन जॉब ऑफ रेस्पायरेशन ठीक है नॉट द फोर कॉम्पोनेंट ऑफ रेस्पायरेशन जो हम इन तमाम आठ चैप्टर्स में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर वन पल्मोनरी वेंटिलेशन विच मीन्स द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन जब आप सांस अंदर लेते हैं दिस इज इंस्पायरेशन जब आप एयर एक्सहेल करते हैं बाहर निकालते हैं दिस इज एक्सपायरेशन और इन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन ठीक है अच्छा दूसरा जो कॉम्पोनेंट है रेस्पायरेशन का वो है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide you know once the oxygen is inside the lungs ab ye diffuse hona hogi isi tarah carbon dioxide ko diffuse also that's the second component diffusion then the third component is the transport of oxygen ki ab ek dafa diffusion ho gayi to ab oxygen has to transport from the lungs to the tissues and the opposite will be true for carbon dioxide from the tissues to the lungs and then the fourth component is the regulation of ventilation yani how our higher centers jo ke brain stem mein located hote hain wo respiration ke pure process ko kis tarah control karte hain so that is the last component to baat ye hai ki ye charon jo different components hain hum agle 8 chapters mein in par discussion karenge so we by the end of the respiratory physiology ka unit we should be able to uh, you know comment upon and understand कि पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसे होती है व्हाट आर द मैकेनिक्स इन्वॉल्व एंड हाउ इज द ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द ब्लड हाउ इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स और फिर एट द एंड हमको ये समझना है कि हाउ इज द वेंटिलेटरी प्रोसेस एक्चुअली कंट्रोल्ड तो मुख्तलिफ कंट्रोल्स हैं हमारी वेंटिलेशन के वी हैव ब्रेन में कंट्रोल्स हैं ब्रेन स्टैम में पर्टिकुलरली थ्री ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं डॉर्जल वेटरल एंड न्यूमोटैक्सिक उनके बारे में पढ़ेंगे फिर देर आर ऑल्सो पेरिफरल कीमो रिसेप्टर्स उनके बारे में पढ़ेंगे कि एटिक बॉडीज क्या हैं क्या तो बड़ा मजेदार यूनिट होने वाला है स्टेट यून एंड स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो ओके पहली हेरिंग है मैकेनिक्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन नो दैट्स प्योरली ए फिजिकल एंड अ मैकेनिकल फिनोमिना आपकी जो बॉडी कैविटी है इस डायग्राम को अगर देखें सो यू हैव अ रिप केज ये रिप केज अगर साइड पोज में देखें सो वॉट एवर मसल्स मूव द रिप केज फॉरवर्ड यानी स्टर्नम को फॉरवर्ड मूव करेगा तो जब ये फॉरवर्ड मूव होगा तो अंदर जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड होंगे सो दिस इज वॉट हैपन्स 
इस डायग्राम पे हम देख लेते हैं एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे लिखा हुआ एक्सपायरेशन है सो लुक हेयर सो वॉट एवर पुल्स दी चेस्ट कैविटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट हैपन्स इन इंस्पायरेशन जब आप सांस अंदर लेते हैं सो so एक्चुअली आप सीना पुला रहे हैं ना सांस अंदर लो ये मैंने ली सांस अंदर सो यू आर एक्चुअली टेकिंग इन अलाउट ऑफ एयर तो ये आपकी जो चेस्ट कैविटी है ये फॉरवर्ड मूव कर रही है नॉट ओनली फॉरवर्ड इट ऑल्सो मूव ऊपर नीचे भी यानी सुपीरो इन्फीरियर भी मूवमेंट होती है क्योंकि जो डायफ्राम है इस डायग्राम में देखें डायफ्राम कितना ऊपर है लेकिन इस डायफ्राम में देखें डायफ्राम नीचे मूव किया है तो डायफ्राम कम्स डाउन सो डायफ्राम कम्स डाउन द इंटरनल सुपीरो इन्फीरियर जो डिस्टेंस है चेस्ट कैविटी का वो बढ़ रहा है और चेस्ट कैविटी फॉरवर्ड मूव कर रही है और लिटरली एक्सपैंड कर रही है बकेट हैंडल इफेक्ट तो अंदर से ओवरऑल इंस्पायरेशन में जो मसल्स काम करते हैं उसका इफेक्ट ये होता है कि चेस्ट फॉरवर्ड मूव करता है और डायफ्राम नीचे मूव करता है इंटरनल डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैवरी इंक्रीजेस ये पूरी मैकेनिक्स है एंड दिस इज ऑल मैनेज बाय मसल्स दैट कैन कॉज लंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड इन टू वेव्स नंबर वन बाय डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम सो दैट इज द की मसल अगर डायफ्राम नीचे मूव करेगा तो इंटरनल जो एरिया वॉल्यूम है थोड़ा सी कैवरी का वो बढ़ेगा और जब डायफ्राम ऊपर मूव करेगा तो साइज ऑफ द थोड़ा सी कैविटी विल रिड्यूज सो वन इज द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम द अदर वन इज बाई द एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द रिप्स सो रिप्स अगर एलिवेट होंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में दैट विल कॉज एक्सपैंशन ऑफ द चेस्ट कैविटी और अगर रिप्स दोबारा यू नो वापस की तरफ आएंगी और कह लो कि डिप्रेस होंगी ये एलिवेशन ऑफ रिप्स कहलाता है ये डिप्रेशन ऑफ लिप्स कहलाता है सो द लंग विल बी कॉन्ट्रैक्टेड बिकॉज रिप्स ऑब्वियसली उसको प्रेशराइज कर रही हैं सो आइधर द रेस्पायरेटरी प्रोसेस हैपन्स बाय द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम और इट हैपन्स बाय द मूवमेंट ऑफ द रिप्स नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इज अकम्पलिश ऑलमोस्ट इंटायरली बाय द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम और चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ता और कम होता है इंस्पायरेशन में डायफ्राम नीचे आता है एक्सपायरेशन में डायफ्राम ऊपर जाता है ओके ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डायफ्राम पुल्स द लोअर सरफेस ऑफ द लंग डाउनवर्ड देन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द इलास्टिक रोकाइल ऑफ द लंग कॉन्ट्रैक्ट्स द लंग और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है और एयर बॉडी से बाहर निकल जाती है दिस एक्सपेल्स द एयर फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड ड्यूरिंग हैवी ब्रीदिंग हाउर the last the elastic forces are not powerful enough to cause the necessary rapid expiration so extra additional external abdominal muscles jo hain wo use hote hain so ye jo abdominal muscles hain ye further rib cage ko depress karenge aur contents ko upar ki taraf push karenge taki lungs mein jo air hai wo bahar nikal sake so usually if you are sitting quiet in your beautiful room enjoying the television watching dr asif lectures in an air conditioned beautifully light room तो वहाँ आपका सिर्फ डायफ्राम यूज़ हो रहा है लेकिन अगर आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, देन यू हैव टू ब्रीद मोर उस कंडीशन में आपके एबडामिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। द सेकंड मेथड फॉर एक्सपैंडिंग द लंग्स इज टू रेज द रिप केज और ये रिप केज ऊपर जाएंगे तब भी इंटरनल जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा एंड दिस ऑल्सो हैपन्स विद द मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल दैट रेज द रिप केज आर द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लेकिन कुछ और मसल्स भी हैं फॉर एग्जाम्पल स्टर्नो क्लीडोमेस्टोइड्स रारस इंटीरियर स्कैलनी मसल्स दे दे ऑल यू नो एट डिफरेंट कैपेसिटीज एलिवेट द रिप केज और रिप केज को बढ़ा रहे हैं तो दे आर एक्चुअली हेल्पिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन ठीक है अच्छा अब कुछ मसल्स ऐसे भी हैं जो रिप केज को डाउनवर्ड मूव करते हैं विच मीन्स इफ दे आर मूविंग इट डाउनवर्ड दे एक्चुअली हेल्प द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन एंड दीज मसल्स आर एबडामिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल्स सो ये अपने मसल्स लाजमी याद रखने हैं कि कौन से मसल्स इंस्पायरेशन करवा रहे हैं और कौन से मसल्स एक्सपायरेशन करवा रहे हैं ठीक है न प्रेशर दैट कॉज इज द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स वेरी इंपॉर्टेंट देखें लंग इज एन इलास्टिक स्ट्रक्चर यानी ये ऐसे रबड़ की तरह है ना इसको आप फुला लेंगे तो फूल जाएगा जैसे ही एयर निकलनी होगी तो पुचक करके ये बंद हो जाएगा इट्स अ हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर जैसे रबर बैंड को आप खींचें तो वो इतना बड़ा हो जाएगा जैसे ही उसको आप छोड़ेंगे तो वापस अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा समथिंग लाइक दिस इट कोलैप्स इज लाइक ए बलून एंड एक्सपेल्स द एयर थ्रू दी ट्रैक या वेन देर इज नो फोर्स टू कीप इट इनफ्लेटेड यानी इसको खुला रखने के लिए फोर्स चाहिए ये सारी फोर्स मसल से भी मिल रही है डायफ्राम से भी मिल रही है सो अगर वो फोर्सेस जैसे ही हटा देंगे 
तो बाई डेफिनेशन लंग की प्रॉपर्टी ये है कि इट विल कोलैप्स और जब वो कोलैप्स करेगा तो एक्सपायरेशन का प्रोसेस होगा एक्सपायरेशन इज देयर फॉर अ पैसिव फिनोमिना जब फोर्सेस हट जाती हैं इन्फ्लेट रखने वाली तो लंग्स ऑटोमेटिकली कोलैप्स करता ऑल्सो देर आर नो अटैचमेंट्स बिटवीन द लंग एंड द वॉल ऑफ द चेस्ट केज एक्सेप्ट मीडियास्टिनम में जहाँ ये हैंग होता है इट्स जस्ट लाइक हैंगिंग एट द लेवल ऑफ द मीडियास्टिनम टू दी थोरासिक कैवरी अदरवाइज जो लंग्स हैं उसके बाहर जो रिप केज है उनके बीच में कोई डायरेक्ट अटैचमेंट लिगामेंट नहीं है बट देर इज अटल स्पेस विच इज नॉन इज द्लूरल स्पेस विच इज फिल्ड विद्लूरल फ्लेवर एंड देर इज अगेटिव प्रेशर देर अब ये जो नेगेटिव प्रेशर है ये कैसे जनरेट होता है ये हम अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे बट फॉर नाउ इतना याद रखें कि ये नेगेटिव प्रेशर लंग सर्फिस को थोरेसिक वॉल की सर्फिस के साथ क्लोजली अटैच रखता है सो दैट दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर फर्दर मोर कंटिन्यूअल सक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूड इन टू द लिम्फेरिक चैनल में स्लाइट सक्शन Uh, between the visceral surface of the pleura and the thoracic cavity ki wall so ye ban aapko baat batai ki yahan pe in the pleural space there is negative pressure ye negative pressure actually maine aapko bataya ye main bataunga detail mein ki kaise develop hota hai but for now just itna samjhenge there are lymphatics ye lymphatics continuously liquid ko drain karti rehti hain aur jo ye liquid ko drain karti rehti hain as a result of this drainage yahan pe ek negative pressure har waqt banta rehta hai okay Now the pleural pressure and its changes during respiration. Pleural pressure basically वो pressure है जो pleural space में है So if this is the lung, it is surrounded by two layers of uh, a covering जो बिल्कुल lung के साथ attached है that is called the visceral pleura और उससे थोड़े distance पर supposedly जो layer है that is known as the parietal pleura. इनके बीच में जो space है that is known as the pleural space. मैंने एनार्मी ऑफ लंग के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं तो इट विल हेल्प इफ यू गो थ्रू दोज लेक्चर्स बिकॉज वहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं कि हाउ द लंग सर्फिस बिहेव बिकॉज ऑफ द प्लूरल फ्लेवर अब इस प्लूरल फ्लेवर और प्लूर स्पेस का जो प्रेशर है दैट इज नोन एज द प्लूरल प्रेशर और ये चेंज होता है इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रेस्पायरेशन सो प्लूरल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द फ्लेवर इन द थिन स्पेस बिटवीन द लंग प्लूरा एंड द चेस्ट वॉल प्लूरा सो लंग प्लूरा जो है वो विसरल प्लूरा है और चेस्ट वॉल प्लूरा जो है वो प्राइटल प्लूरा है सो ये इसके दो नाम है ठीक है ओके दिस प्रेशर इज नॉर्मली एट अ लेवल ऑफ स्लाइट सक्शन विच मीन्स यूजली इट इज अगेटिव प्रेशर सो दैट्स वॉट यू हैव टू रिमेंबर दैट द प्लूरल प्रेशर इज यूजली अ नेगेटिव वैल्यू सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द नॉर्मल प्लूरल प्रेशर ये नीचे वाली ब्लू लाइन and it is at a level of uh, minus 5 usually so that is the usual pleural pressure minus 5 cm so it is here at the beginning of inspiration minus 5 now during normal inspiration expansion of the chest cage pulls outward on the lungs with a greater force that creates more negative pressure and it becomes uh, more negative simply so inspiration mein jab hum seena phulate hain hawa bhar rahe hain bhar rahe hain bhar rahe hain to aapki ye jo pleural space hai it becomes more negative aur ye dekhiye inspiration mein ye minus 5 se it is going down to a level of minus 7.5 for example so the pleural pressure becomes more negative during inspiration say now this relationship between the pleural pressure and changing lung volume are also demonstrated in this figure abhi dikhata hu in the lower panel shows the increasing negativity of the pleural pressure from minus 5 to minus 7 ye maine aapko dikha diya ke from minus 5 it is going down to a value of minus 7.5 theek hai ye inspiration mein ho raha hai एक्सपायरेशन में एवरीथिंग रिवर्सेस ये माइनस सेवन पॉइंट फाइव से वापस चला जाता है टू अ लेवल ऑफ ओरिजिनलिटी जो शुरू में था व्हिच इज द प्रेशर ऑफ अबाउट फाइव सो इंस्पायरेशन में द प्लूरल स्पेस का प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव एंड एक्सपायरेशन में इट बिकम्स पॉजिटिव एंड एक्चुअली नॉट पॉजिटिव अभी भी नेगेटिव ही रहता है लेकिन वो अब इसके मुकाबले में तो फर्दर पॉजिटिव हो गया ना माइनस से माइनस हो गया तो ओरिजिनल बेस लाइन पर चला गया एक्चुअली ये पॉजिटिव होना चाहिए भी नहीं कि अगर देखें ये लंग है और लंग के इर्द गिर्द ये प्लूरल स्पेस है अगर इसमें प्रेशर पॉजिटिव हो गया सो एक्चुअली इट विल कोलैप्स योर लंग तो ये प्रेशर एट ऑल टाइम्स इट रिमेन्स नेगेटिव इंस्पायरेशन में भी नेगेटिव एक्सपायरेशन में भी नेगेटिव लेकिन इंस्पायरेशन में बिकम्स मोर नेगेटिव क्योंकि आपकी जो चेस्ट कैवरी है वो एक्सपैंड कर रही है ठीक है अच्छा जी अब एल्वुलर प्रेशर एयर प्रेशर इन साइड द लंग एल्वुला है ये हम बात कर रहे थे वॉज अ प्रेशर विच इज आउटसाइड द लंग बिकॉज वो यहाँ प्लूरल स्पेस में है ना सो दिस इज आउटसाइड द लंग लेकिन अगर हम बात करें एल्वुला के अंदर जो प्रेशर है सो दिस इज समथिंग इन द लंग 
when glottis is open and no air is flowing into or out of the lung, the pressure in all parts of the respiratory tree all the way to the alveoli are equal to the atmospheric pressure, which is considered to be zero's reference for the pressure things. So, baat ye hai ke aapki jo alveoli hai, you obviously direct air ke contact mein hai na, so that is the atmos, jo bhi atmospheric pressure hai, wo is alveoli ka pressure hai. So, isko zero reference consider kiya jata hai. So, agar aap alveolar pressure ka curve dekhe, so this is considered as the zero reference. जब इंस्पाइरेशन होगा तो क्या होगा जब एक्सपायरेशन होगा तो क्या होगा इज अवर टॉपिक नाउ टू कॉज इनवर्ड फ्लो ऑफ एयर इन टू द एल्वुलाई ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द प्रेशर ऑफ द एल्वुलाई मस्ट फॉल टू अ वैल्यू स्लाइटली बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर सो स्टार्ट ऑफ इंस्पायरेशन में इट स्लाइटली डिप्स डाउन क्योंकि ये एल्वुलस के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर बनेगा तभी एयर फ्लो करेगी अगर तो ये भी एटमोस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा सो से फॉर एग्जांपल इट रिमेन्स वन एटमोस्फेयर और बाहर एनवायरनमेंट में भी वन एटमोस्फेयर है तो एयर की मूवमेंट नहीं होगी ना यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सक्शन प्रेशर बनेगा एल्वलाई के अंदर तो एयर मूव करेगी अंदर सो दे फॉर देर इज ए स्मॉल डिप देयर लेकिन फिर जैसे ही इंस्पायरेशन कंटिन्यू होती है हवा इसके अंदर आना शुरू हो जाती है एल्वलाई के अंदर और देखें ये एल्वल प्रेशर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है सो इट बिकम्स अ लिटल मोर एंड इट कंटिन्यूज टू गो मोर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन और फिर एक्सपायरेशन में शुरू में ये बढ़ता है क्योंकि देर इज मोर प्रेशर इन देयर और इसको भुप करके प्रेशर लगा के हवा को बाहर निकालना होता है लेकिन जब हवा निकलती चली जाती है तो दिस प्रेशर गोज डाउन तो आपको ये जो कर्व है ना ये इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है कि व्हाट्स हैपनिंग टू द प्लूरल प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन में इट गोज फर्दर नेगेटिव एक्सपायरेशन में इट गोज बैक टू द बेस लाइन और अगर एल्वुलर प्रेशर की बात करूं तो इन द स्टार्ट ऑफ इंस्पायरेशन देर इज अ स्लाइट ड्रॉपिंग डाउन बट देन इट इंक्रीजेस इसी तरह एक्सपायरेशन में देर इज अ स्लाइट अप मूवमेंट एंड देन इट गोज डाउन ठीक है तो ये आपको बड़े इंपॉर्टेंट है अब इन इन से आपको एक चीज जो समझ में आनी है वो ये कि यहाँ पर अगर देख लूँ एक्चुअली पहले क्या लिखा है दिस लाइट नेगेटिव प्रेशर इज इनफ टू पुल पॉइंट फाइव लीटर्स ऑफ एयर इन सो ये जो नेगेटिव प्रेशर है ना ये बड़ा जरूरी है एल्वुलर प्रेशर ताकि ये एयर को सक कर सके और इतने जरा से नेगेटिव प्रोफाइल के साथ ये फाइव हंड्रेड ऑफ एयर तो ईजिली सक कर लेता है विच इज योर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम नॉट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द एल्वुलर प्रेशर राइजेस पॉजिटिव और ये यहाँ पे हमको नजर भी आ रहा है इट गोज आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है एंड इट देन फोर्स इज अबाउट पॉइंट लीटर फाइव पॉइंट फाइव लीटर ऑफ द एयर आउट ऑफ द लंग तो यहाँ प्रेशर बढ़ना जरूरी है ताकि एयर को बाहर भेज सके इंस्पायरेशन के स्टार्ट में प्रेशर को कम होना जरूरी है ताकि एयर अंदर आ सके नाउ एनदर टर्मिनोलॉजी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द ट्रांस बल्बुनरी प्रेशर विच इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्वुलर प्रेशर एंड द प्लूर प्रेशर तो अगर आप ये डायग्राम ही देखते रहें इस डायग्राम में देर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू लर्न एंड मास्टर Um, this upper line is showing the alveolar pressure. This lower line is showing the pleural pressure. In के दरमियान ये जो आप volume changes, differences देख रहे हैं, these are known as transpulmonary pressure. Now the transpulmonary pressure is the pressure difference between that of the alveoli and the outer surface of the lung, which is the pleural pressure. It is a measure of the elastic forces in the lungs that tend to collapse the lung at each instant of respiration, and this is known as the recoil pressure. Very very important. Um, यानी इससे ये पता लगेगा कि आपका लंग कोलैप्स होगा या खुला रहेगा दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आगे पढ़ेंगे अभी दिस इज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर तो टर्मिनोलॉजीज मास्टर कीजिए फिर वी विल टॉक अबाउट द डिटेल्स इन अपकमिंग वीडियोस। नाउ व्हाट इज द कंप्लायंस ऑफ द लंग द एक्सटेंट टू विच लंग्स विल एक्सपेंड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन द ट्रांस पल्मनरी प्रेशर देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे ट्रांस पल्मनरी प्रेशर इंक्रीज होगा तो लंग को एक्चुअली एक्सपैंड करना चाहिए अब वो कितना एक्सपैंड करता है इज नॉन इज द कंप्लायंस If enough time is allowed, obviously, is called the lung compliance. The total compliance of both the lungs together in normal adults averages about 200 ml of air per centimeter of water transpulmonary pressure. Yani jitna transpulmonary pressure zyada hoga, utni air zyada enter ho rahi hai. That is the concept. That is every time the transpulmonary pressure increases by one centimeter of water, the lung volume after 10 to 20 seconds will expand 200 ml. Ye value important hai. Yad rakhni hai ki har वन सेंटीमीटर ट्रांसपलमरी प्रेशर रेज होने पर टू हंड्रेड एम एल ऑफ एयर इज टेक इन नॉट द कम्प्लाइंस डायग्राम ऑफ द लंग दैट इज एन इंटरेस्टिंग डायग्राम विच आई हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन फिगर थर्टी एट थ्री एंड देन थर्टी एट फोर ओके इज अ डायग्राम रिलेटिंग लंग वॉल्यूम चेंजेस टू चेंजेस इन द प्लूरल प्रेशर विच इन टर्न ऑल्टर्स द ट्रांसपलमरी प्रेशर देखिए ट्रांसपलमरी प्रेशर क्या था इट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द एल्वुलर प्रेशर एंड द प्लूरल प्रेशर नाउ एनीथिंग विच चेंजेस द एल्वुलर प्रेशर 
और द प्लूरल प्रेशर विल हैव इफेक्ट ऑन द ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर सो ये बड़ी सिंपल सी बात है इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है कि द ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर विल डिपेंड अपॉन टू प्रेशर्स एंड दोस टू प्रेशर्स आर द एल्वुलर प्रेशर एंड द प्लूरल प्रेशर ओके नोट दैट द रिलेशनशिप इज डिफरेंट फॉर इंस्पायरेशन and expiration so if you are looking at this diagram inspiration is a different story expiration is a different story and that is what we have to understand each curve is recorded by changing the pleural pressure in small steps and allowing the lung volumes to come to a steady level between the successive steps the two curves are called the uh, respectively they are known as inspiratory compliance curve and expiratory compliance curve so aisa aisa is diagram ko samajhte hain so there are two curves ek curve ye upar ja raha hai ek curve ye wala hai so this one is known as inspiration curve and this is basically the compliance diagram so these are both compliance curves this is known as inspiratory compliance curve and this is known as expiratory compliance curve okay let's move on the characteristic of the compliance diagram are determined by the elastic forces of the lung Okay, so next, Bhatko. The characteristics of the compliance diagram are determined by the elastic forces of the lung. आपको ये नहीं भूलना किसी भी stage पे कि lungs basically elastic tissue हैं ये दोबारा collapse करने की tendency रखते हैं. Now these forces can be divided into two parts. Number one, the elastic forces of the lung tissue. The tissue itself contains a lot of elastin, और वो उसकी elastic properties के लिए they those tissues are responsible. Lung पूरा spongy होता है आपको पता ही है. and the elastic force is caused by the surface tension of the fluid that lines the inside wall of the alveoli alveoli ke andar yahan pe liquid lining hai uska surface tension hai to wo bhi elastic recoil ki property rakhta hai ye do factors hain jo lung ki elasticity ko maintain karte hain ek khud lung ka substance aur dusra surface tension ke properties the elastic forces of the lung tissues are determined by elastin and collagen fibers in deflated lungs yani aise lungs jisme se air nikal diye these fibers are in and and elastically contracted and kinged state. है, वो बारे में से हवा निकाल देंगे तो ये कॉन्ट्रेक्टेड स्टेट में होगा ना पूरा लंग देन वेन द लंग एक्सपेंड द फाइबर स्ट्रेचड ये सिंपल चीज है द इलास्टिक फोर्स इज कॉज बाई द सर्फिस टेंशन आर मच मोर कॉम्प्लेक्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्फिस टेंशन इज शोन इन फिगर थर्टी एट फोर दिस डायग्राम अभी हम इसको डिस्कस करेंगे देन वेन अ लंग इज फेल्ड विद सलाइन सोल्यूशन As compared to the when the lung is filled with air, so there are two scenarios there. यहाँ पे lung को fill किया हुआ normal saline से, which is 0.9 percent sodium chloride, और यहाँ lung को fill किया हुआ air filled uh, lung है ये. So air filled lung देखें इसकी तरह दिख रहा है. दो अलग-अलग scenarios हैं. दोनों के compliance diagrams अलग-अलग हैं. And this we will discuss in a moment. When the lungs are filled with air, there is an interface between the alveolar fluid and the air in the alveoli. In the lungs filled with saline solution, there is no pure pure water is filled with air. Is me kaha interface will be air with it, and therefore the surface tension is not present. The surface tension is only present when air or liquid ka interface is there. Meaning, here air is present and there is some liquid, so its boundary will be here. The surface tension will be there. If it is filled with pure water, then there will be no surface tension. Note that the transpleural pressure required to expand the lungs, uh, the air-filled lungs, are about three times as great. As those required to expand the lungs filled with the saline solution, thus one can conclude that the tissue elastic forces tending to cause collapse of the air-filled lung represent only about one third of the total lung elasticity, whereas the fluid air surface tension in the alveoli represents about two third. This is an, I mean, not an important statement. Point is, if you have to remember that the lungs in which air is filled, which is air-filled lung. has uh, about three times as great uh, you know transpleural pressure chahiye uske alveoli ko open rakhne ke liye because there is a surface tension which we have to counter again these concepts will be much more clearer uh, later in this video jab hum agle chapters discuss karenge now the is diagram ko thoda sa hum dekh lete hain ki what else we need to dissect out in this particular compliance diagram here is the pleural pressure here is the lung volume so as the pleural pressure is becoming from minus 4 to minus 5 to minus 6 it is changing in a direction becoming more negative as the pleural pressure becomes more negative the lung volume is increasing aur ye kyun increase ho raha hai isliye kyunki jab pleural pressure negative hoga to lungs mazid expand honge so lung volumes are increasing and the opposite will happen when the pleural pressure is decreasing so from this point where the lung volume is about 0.5 liters if you go down to this point yani you are actually increasing from minus 6 to minus 5 you are actually increasing the pleural pressure 
तो वॉल्यूम ऑफ द लंग इज डिक्रीजिंग सो दैट्स दीज ग्राफ शुड मेक सेंस टू यू कि अगर लंग है और उसके बाहर जो प्रेशर है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूं इंक्रीज हो रहा है तो लंग का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा लंग वॉल्यूम रिड्यूस होगा इफ आई गो फर्दर डाउन अगर मैं फॉर एग्जांपल इस लेवल पर हूं वेयर माइनस टू और समथिंग इज द्यूरल प्रेशर सी द लंग वॉल्यूम इट इज गोइंग फर्दर डाउन लंग वॉल्यूम इज हेयर दिस इज गोइंग फर्दर डाउन सो द होल टेक होम मैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज If you make the pleural pressure more negative, uh, lung volume increases, and this happens in inspiration. If you make pleural pressure less negative, uh, volume is reduced, and this is what happens in expiration. Okay? अच्छा अब surface tension की थोड़ी सी और tension हमने लेनी है because ये important concept है, so इसके बारे में बात करते हैं. When water forms a surface with the air. The water molecules on the surface of the water have an especially strong attraction for one another. As a result, the water surface is always tempting to contract. So, अगर ये uh, circle है यहाँ पे कुछ liquid पड़ा हुआ है और ऊपर से जाहिर air है तो यहाँ surface पे जो water molecules हैं ये एक दूसरे को attract करेंगे और वो एक दूसरे को के नजदीक आने की basically कोशिश करेंगे कि system को पूरा जो है ना वो ऐसे एक force लगा के round कर लें ये रेन ड्रॉप में होता है रेन ड्रॉप में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ सर्फेस पे होते हैं ना बिल्कुल वो पानी को बिल्कुल ऐसे कतरे की शक्ल दे देते हैं बिकॉज ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सर्फेस टेंशन है ये सारी जो फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल Is that this is surface tension? This is what holds the raindrops together. A tight contractile membrane of water molecule around the entire surface of the raindrop. Now let us reverse these principles and see what happens on the inner surface of the alveoli. Here, the water surface is also tempting to contract. This tends to force the air out of the alveoli. Because if the water surface is contract, then the air will come out. It will push it out. This tends to uh, force the air out of the alveoli through the bronchi, and in doing so, causes the alveoli to collapse. The net effect is to cause an elastic contractile force of the entire lung, which is known as the surface tension elastic force. Actually, we reduce the surface tension by uh, preparing a molecule which is called surfactant. क्योंकि सरफेस टेंशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होना हमारे फेवर में नहीं है अगर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होगी तो ये जो एलविला है ये कोलैप्स हो जाएंगे सो सरफेक्टेंट इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट इन वाटर व्हिच मींस दैट इट ग्रेटली रिड्यूज इज द सरफेस टेंशन ये आपको याद रखनी है बात कि हमारे लिए बहुत ज्यादा सर्फिस टेंशन इज नॉट गुड फॉर योर एलविला तो हमारे पास एक उसका तोड़ है और वो तोड़ का नाम है सरफेक्टेंट विच इज प्रोड्यूस बाय द टाइप टू एलविलर एपिथीलियल सेल्स Which constitute about 10% of the surface area of the alveoli. So, this surface tension will reduce. That is why our alveoli are open. Now, surfactant is a complex compound. We will discuss it in biochemistry. It is made up of so many things: phospholipids, dipalmitoyl, phosphatidylcholine, apoproteins, calcium ions, blah blah blah. Quantitatively, the surface tension of different water fluid is approximately the following. प्योर वाटर में इट्स 72 टू दैट इज द यूनिट डाइन इज अ फोर्स ना द डाइन पर सेंटीमीटर नॉर्मल फ्लूड लाइनिंग द एलवीलाई इट्स अबाउट विदाउट सरफेक्टेंट इट्स अबाउट 50 लेकिन जब सरफेक्टेंट डाल दें तो इट सी इट गोज समवेयर बिटवीन 5 एंड 30 सो एलवीलाई में अगर सरफेक्टेंट नहीं होता तो 50 की फोर्स होती और आपका एलवीलाई कोलैप्स हो जाता लेकिन उसको रिड्यूस करता है कौन ये इसका भला हो सरफेक्टेंट ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग Now the effect of thoracic cage on lung expansibility. That is also a little important concept. ये actually हमने discuss किया हुआ है anatomy में. यहाँ इसको quickly review कर लेते हैं. फिर अगली heading की तरफ चलते हैं. Thus far we have discussed the expansibility of the lungs alone, without considering the thoracic cage. हम सिर्फ lungs की बात कर रहे थे कि ये elastic tissue है. प्लूरल प्रेशर नेगेटिव होगा तो लंग एक्सपैंड करेगा बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ आपका रिप केज है आपकी थ्रेसिक वॉल है द थ्रेसिक केज एज इट्स ओन इलास्टिक एंड विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स इवन इफ द लंग्स वर नॉट प्रेजेंट इन द थॉरेक्स द मस्क्यूलर एफर्ट वुड स्टिल बी रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड द थ्रेसिक केज द कम्प्लाइंस ऑफ द एंटायर पलमुनरी सिस्टम इज मेजर वाइल एक्सपैंडिंग द लंग्स ऑफ अ टोटली रिलैक्सड और पैरालाइज सब्जेक्ट टू मेजर कम्प्लाइंस एयर इज फोर्स इन टू द लंग्स अ लिटल एट अ टाइम वाइल रिकॉर्डिंग द लंग प्रेशर्स टू इन्फ्लेट दिस टोटल पलमुनरी सिस्टम ऑलमोस्ट ट्वाइज एज मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड कंपेयर विद द सेम लंग्स आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द चेस्ट केज therefore the compliance of the combined lung thoracic system is almost exactly half of the lung alone 
सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पूरा आपका मैकेनिक्स है ना ये इस तरह से डिजाइन है कि अगर ये चेस्ट वॉल ना होती तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर नीचे हो जाना था आपका दैट इज वॉट इज द बॉटम लाइन अब ये वैल्यूज और ये सब याद रखना इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट नहीं है फर्दर जो रोल ऑफ थोरेसिक वॉल है ना ये मेरे एनाटमी के लेक्चर्स में है तो प्लीज गो देयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज ओके अब जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैर इज गोइंग टू बी द यू नो मदर ऑफ ऑल द टॉपिक्स बिकॉज हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द पलमुंदनी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कोई सी भी रेस्पायरेटरी डिजीज आप उठा करके देख लें तो ये वॉल्यूम्स और कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम इन पे ये सब हमेशा डिस्कस होता है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन्हीं को देख के आपको पता चलता है कि डिजीज ऑब्स्ट्रक्टिव है या रिस्ट्रिक्टिव इन्हीं को देख के आपको पता लगता है कि एक्चुअली uh, प्रॉब्लम क्या हुआ है रेस्पायरेटरी सिस्टम में सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज इट्स ईजी जो वॉल्यूम्स हैं दे आर फोर इन नंबर और जो कैपेसिटीज हैं दे आर ऑल्सो फोर इन नंबर सो वी है फोर वॉल्यूम्स एंड फोर कैपेसिटीज टू लर्न एंड अंडरस्टैंड चलो स्टार्ट करते हैं पलमनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज सबसे पहले तो आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जो लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हैं ये मैंने आपको बता दिया कि मेडिसिन में बार बार यूज होनी है तो वॉल्यूम हम मेजर कैसे करते हैं बेसिकली प्रोसेस नॉन एज स्पायरोमेट्री और यहाँ एक जो क्लासिकल ट्रेडिशनल स्पायरोमेट्रिक अप्रोच है उसकी डायग्राम बनाई हुई है बट अब एक्चुअली इट इज रिप्लेस्ड बाय यू नो मच मोर मॉडर्न स्पायरोमीटर्स बट बेसिक प्रिंसिपल यही रहता है कि वॉट बेसिकली हैपन्स उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और टिपिकल बेसिक स्पायरोमीटर इज शोन हेयर एंड इट कंजिस्ट ऑफ अ ड्रम inverted over a chamber of water so basically there is a floating drum this is the chamber of water and this is how it is arranged with the drum counterbalanced by a weight so there should be a weight uh, uh, attached to the floating drum to adjust uh, the movement of the drum in the drum is a breathing gas usually air or oxygen a tube connects द माउथ विद द गैस चैम्बर सो ड्रम के अंदर कोई ना कोई गैस है यूजअली इट इज एयर सिंपली और यहाँ से एक ट्यूबिंग के जरिए एक माउथ पीस है तो ये बेसिकली आप अपने मुंह में ये माउथ पीस रख लेते हैं सो यू आर देन कनेक्टेड विद वॉट एवर मिक्सचर ऑफ एयर इज प्रेजेंट विद इन द ड्रम ठीक है अ ट्यूब कनेक्ट द माउथ विद द गैस चैम्बर वेन अ पर्सन ब्रीथ इन टू एंड आउट ऑफ द चैम्बर द ड्रम राइज एंड फॉल्स एंड एन अप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग इज मेड सो ये आप यहाँ से सांस लेंगे ये ड्रम भूम 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 ऊपर नीचे क्योंकि जब ये इंस्पायरेशन होगी तो हवा अंदर जाएगी और ये ड्रम नीचे आएगा तो यहाँ पे एक मूवमेंट बनेगी सो ये जो मूवमेंट फिर एक रोलिंग पेपर पर बनती है जो रिकॉर्डिंग ड्रम कहलाता है इसको हम कहते हैं कि वो वी हैव रिकॉर्डेड द लॉन्ग वॉल्यूम सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके ये सिंपल अपैरेटिस का बेसिक डिजाइन है नया फिगर थर्टी एट सिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस चैप्टर दिस फिगर थर्टी एट एंड यू मस्ट मास्टर दिस क्योंकि आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आप बेसिकली इस पैरोमेट्री कैसे करते हैं इट इज ऑफ वेरी लो वैल्यू लेकिन ये जो टॉपिक है ना भाई पलमोनरी वॉल्यूम्स का ये आपसे हर कोई पूछेगा आप मेडिसिन में यू कैन नॉट लिव विदाउट डूइंग मेडिसिन विदाउट नोइंग दीज पलमोनरी वॉल्यूम्स इट्स अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए इसको नहीं छोड़ सकते ये डायग्राम देख लो यार इस डायग्राम पे हर चीज समझ में आ जाएगी ठीक है सारे वॉल्यूम समझ में आ जाएंगे यूजली जब आप अपने डेस्क पर बैठे होते हैं तो जब हल्की फुल्की सांस ले रहे होते हैं वेन यू आर एट अ सिटिंग रेस्टिंग पोजिशन तो आप कितनी यूजली एयर अपनी बॉडी के अंदर लेते हो आप यूजली तकरीबन 500 हंड्रेड एम एल ऑफ एयर अपनी बॉडी में लेते हो फाइव हंड्रेड एम एल ये जो फाइव हंड्रेड एम एल है दिस इज नॉन इज द टाइडल वॉल्यूम सो द फर्स्ट वॉल्यूम दैट यू शुड नो इज नॉन इज द टाइडल वॉल्यूम इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज इंस्पायर्ड एंड ऑल्सो एक्सपायर्ड यानी इतनी हवा आप अंदर लेते हो और इतनी हवा आप बाहर निकालते हो विथ ईच नॉर्मल ब्रेथ एंड इट अमाउंट फॉर अबाउट फाइव हंड्रेड एम एल इन एन एवरेज हेल्थी मैन सो आप जब रेस्टिंग कंडीशन में सांस ले रहे हैं तो ये आप हैं सपोज और आप सांस ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में कितनी एयर जा रही है रफली अराउंड फाइव हंड्रेड एम एल और ये बॉडी में जो एयर जा रही है तकरीबन इतनी एयर बाहर भी आती है इस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं टाइडल वॉल्यूम सो टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच गेट्स इन टू यूर बॉडी एंड ऑल्सो गेट्स आउट ऑफ द बॉडी विद ईच ब्रेथ इस डायग्राम पर ये टाइडल वॉल्यूम ये रहा सो दिस इज द नॉर्मल रेस्पायरेटरी लाइन दैट यू डू ओके यहाँ पर लंग वॉल्यूम है इन मिलीमीटर्स एंड दिस इज रफली ढाई हजार से तीन हजार तक इसकी मूवमेंट है सो दैट इज फाइव हंड्रेड तो ये वाला जो कैप्शन है दिस इज फाइव हंड्रेड एम एल एंड दिस इज नॉन इज द टाइटल वॉल्यूम दिस टाइटल वॉल्यूम ओके सो पहला वॉल्यूम क्लियर हो गया अगला वॉल्यूम सुनिए इज नॉन इज द इन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एक्स्ट्रा 
volume of air that can be inspired over and above the normal tidal volume when the person inspired with full force and this is equal to about 3000 ml ab ye badi important baat hai dekho aap normal kabhi saans le rahe ho abhi jaise aap saans le rahe ho aur main aapse kehta hu yaar ab zara kheencho kitni air andar kheench sakte ho kitna zor laga sakte ho laga lo wo sara jab aap zor andar lagaoge kheenchoge to additional air andar enter hogi matlab routinely to aap kitni add kar rahe the 500 ml ab additional aap 3 liter gas aur add kar sakte ho ye jo forceful air andar enter ki hai yani forceful inspiration ki hai isko hum naam dete hain inspiratory reserve volume i r v inspiratory reserve volume that is the tidal volume tv tidal volume is the tv this is the inspiratory reserve volume which is ke normal saans ke upar kheench ke zor laga ke kitni aur air andar le sakte ho inspiratory reserve Then there is an expiratory reserve volume. यानि अब ये उसका बिल्कुल उल्टा है और ये समझना बहुत आसान है यानी ये इंस्पायरेशन हो रही है ये एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के ऊपर कितना जोर लगा के मजीद एयर ले रहे हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अब जब आप सांस बाहर निकालते हो और मैं आपसे कहता हूँ यार और बाहर निकालो और जोर लगाओ और हवा बाहर निकालो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो वो जो हवा आप बाहर निकालते हो दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ई आर वी ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है दैट इज अबाउट वन लीटर और वन पॉइंट वन लीटर सो नॉर्मल क्या ये आसान रखना है यार आसानी से याद रहता है इसको बहुत आसान रखो मुश्किल मत रखो इन चीजों को इस डायग्राम को देखते जाओ दैट इज द टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के ऊपर कितना सांस लिया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के एक्सपायरेशन के बाद कितना एयर निकाल सकते हो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीन वॉल्यूम तो ऐसे मजे मजे से हो गए चौथा वॉल्यूम कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट रिमेन्स इन द लंग इवन आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन और ये आपकी बॉडी में रहता ही है दैट इज नॉन एज ट्वेल्व हंड्रेड एम एल्स की वैल्यू है तकरीबन यानी जितना जोर लगाना है ना ऊपर नीचे का लगा लो ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो रेस्पायरेटरी सिस्टम में रहेगा ये आप निकाल नहीं सकते तो देखें यहाँ पे आपकी बस हो गई जब आपने जोर लगाया और एक्स्ट्रा एयर निकाली उसको हमने नाम दिया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसके बाद पीछे जो एयर बच गई आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम में दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम तो चार वॉल्यूम्स हैं जो आपने याद रखने हर एक का नंबर वॉल्यूम का अमाउंट वो आपको याद होना चाहिए सो टाइडल वॉल्यूम इज अबाउट 500 हंड्रेड देन मजीद कितना खींच सकते हो आपके लंग्स में इतनी कैपेसिटी दी है नेचर ने कि और फुला और फुला और फुला तीन लीटर तक फुला सकते हो यानी पांच सौ एम एल पहले डाला था तीन लीटर ऑल तो थ्री पॉइंट फाइव एम एल तक तो आप हवा भर सकते हो अपने गुब्बारे में ठीक हो गया उसके बाद आप कितनी हवा मजीद जोर दे के निकाल सकते हो रफली अबाउट लीटर इलेवन हंड्रेड एम एल एंड दिस इज कॉल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोर लगाने के बाद पीछे जो अब हवा रह गई इसको निकाल ही नहीं सकते दैट इज कॉल्ड रेजिडल वॉल्यूम सो दीज इज द फोर वॉल्यूम इजी यानी हर वक्त फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी आपके लंग्स में कुछ ना कुछ हवा पड़ी रहती है वो है 1.2 लीटर काफी ज्यादा है एक्चुअली और ये कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ योर लंग ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपेसिटीज कैपेसिटीज इन डिस्क्राइबिंग इवेंट्स इन द पल्मोनरी साइकिल इट इज समाइम यूजफुल टू कंसिडर वन और टू मोर वॉल्यूम्स टुगेदर और उससे हमें जरा पिक्चर अच्छी मिलती है अभी आपको अंदाजा होगा कि वॉट डू मीन बाई दैट अब इसी फिगर में हम देखते हैं देर आर फोर कैपेसिटीज लिस्टेड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द इन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड दैट इज इक्वल टू सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आई सी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आसान है यार ये ये तो बहुत इजी बात हो गई यानी आप टोटल हवा कितनी ले रहे हो तकरीबन 0.5 नॉर्मल हालात में बॉडी के अंदर लेते हो जोर लगा लोगे तो 3 लीटर ले लोगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई 3.5 तो जो मैं कह रहा था कि आप अपने गुब्बारे में 3.5 लीटर हवा भर सकते हो इसको हम क्या नाम देते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बिकॉज दिस आई सी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है अगली कैपेसिटी का नाम है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इट इक्वल्स सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम व्हिच इज द एडिशनल एयर दैट यू कैन एक्सपेल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द रेजिडुअल वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था 1.2 लीटर जो आपकी बॉडी में रहता ही है इसको हम नाम देते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन जो लिख रहा हूँ ना इसको हल्के में नहीं लेना एग्जाम में ये लटका देती है नाउ दिस कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स एट दर्मल एक्सपायरेशन तो 
यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन तो आप यहां कर रहे हैं ना टाइटल वॉल्यूम के लेवल पर हैं मजीद जोर लगाएंगे तो ये एयर तो निकल जाएगी लेकिन ये एयर फिर भी नहीं निकलेगी तो ये जो एयर पड़ी रहती है लंग्स के अंदर टाइटल वॉल्यूम के बाद इसको हम नाम देते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये आपके लंग्स में है और यही असल में सारा फंक्शन कर रही है और इसीलिए इसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं अगली जो कैपेसिटी है दैट इज द वाइटल कैपेसिटी एंड इट इज इक्वल टू three different volumes inspiratory reserve volume the tidal volume as well as the expiratory reserve volume so that is the vital capacity yani ye har cheez hai sirf residual volume ko chhod diya hai so inspiratory reserve volume plus the tidal volume plus the expiratory reserve volume yani agar is diagram pe dekhen to ye sara bit ye sara bit aur ye sara bit yani is sare ko milakar hum naam dete hain vital capacity sahi hai aur ye hoti hai roughly iski value Um, आप इन सब की वैल्यूज को ऐड कर लें देन यू गेट वैल्यू इन स्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है तकरीबन थ्री लीटर ये है तकरीबन जीरो पॉइंट फाइव लीटर और दैट इज अबाउट वन पॉइंट वन सो यू गेट अबाउट फोर पॉइंट सिक्स लीटर्स ऑफ वाइटल कैपेसिटी देन देर इज अ टोटल लंग कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम टू विच द लंग कैन बी एक्सपेंडेड विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट एंड इट इज इक्वल टू द वाइटल कैपेसिटी प्लस द रेजिडल वॉल्यूम बेसिकली टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है हर चीज इसमें रेजिडल वॉल्यूम भी आप ऐड कर लें तो लंग की ये कैपेसिटी है वन फाइव पॉइंट एट लीटर्स ओके और इट इंक्लूड एवरीथिंग सारे वॉल्यूम सारी कैपेसिटीज को मिला दो तो बनता है टोटल लंग कैपेसिटी ना मो अब ये देखो ये सारा डिस्कशन इज मैंने यहाँ क्या लिखा था सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इट्स एक्सट्रीमली हाई डिस्कशन इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं करोगे मेडिसिन में रेस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज का समझना जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हर वर्ड जब आपके सामने आए ना तो आपको पता होना चाहिए वट इज द टाइटल वॉल्यूम वट इज देन द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम फिर अगर टाइटल वॉल्यूम को uh, हम कंबाइन कर दें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ तो क्या बनता है बनता है आप मुझे बताएं वॉट इज द दिस इज कॉल्ड इन स्पायरेटरी कैपेसिटी अगर टाइडल वॉल्यूम को मैं कंबाइन कर दू विद दी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो क्या बनेगा इनको आपस में कंबाइन कर दू तो क्या बनेगा सबको आपस में कंबाइन कर दू तो टोटल लंग कैपेसिटी तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज ओके एब्रीविएशन आई मीन यहाँ फॉर्मुले लिखे हुए हैं जो मैंने भी ऊपर लिखे भी थे खुद से भी कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वाइटल कैपेसिटी सबसे पहले टोटल लंग कैपेसिटी देखें तो टोटल लंग कैपेसिटी इज वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम सो एवरीथिंग अब मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ कि ये फॉर्मुले देखते जाओ और ऊपर जितना डिस्कशन किया है उसको रिवाइंड करके समझने की कोशिश करो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मुले ये फॉर्मुले याद करना मसला नहीं है कि अगर समझा हुआ है आपने इसको सही से तो आप बिल्कुल ईजिली बता देंगे कि वट वी आर टॉकिंग अबाउट एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट है टाइडल वॉल्यूम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जस्ट गो थ्रू दैम इजी है इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है ठीक है ये यहां तक तो कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स है तो ये फिलहाल फोकस कर लो बाकी जो चीजें हैं हम बाद में करेंगे सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होंगी तो ये आपको पता होनी चाहिए देन देर इज ऑल्सो पार्शल प्रेशर जब पी ए आ जाता है छोटा तो दैट इज ऑल्सो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बट इन दी आर्टीरियल प्लान और ये हम जनरल पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे होते हैं यूजुअली इन दी एलव्यूला है ठीक है दिस एस ए टू इज द सैचुरेशन सैचुरेशन थिंग ओके परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन सो गो थ्रू दिस टेबल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ द अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको डिस्कस uh, करनी है देखो हम स्पायरोमेट्री uh, का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे uh, वो ये डायग्राम थी है ना जब आप सांस यूं बाहर निकालेंगे तो ये ड्रम ऊपर जाएगा यहां मूवमेंट होगी जब सांस अंदर लेंगे तो ड्रम नीचे आएगा यहां मूवमेंट होगी ऐसे ही है ना तो ये जो मूवमेंट है ये उस वॉल्यूम की होगी जो आप एक्सचेंज करोगे ना टाइडल वॉल्यूम की या मैं आपसे कहूंगा आप जोर से सांस लगाओ तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अब मैं आपसे कहूंगा कि जोर से हवा बाहर निकाल सो एक्सपायरेटरी रिजर्व लेकिन एक ऐसा वॉल्यूम है जो लंग्स से आप बाहर निकाल ही नहीं सकते वो आप मैं कह रहा हूं ना जितना जोर लगाने लगा लो जितने बड़े तुरम खान हो वो वॉल्यूम आप नहीं निकाल सकते वो वॉल्यूम कौन सा है वो वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम सो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन इन साइड योर बॉडी और जब वो बाहर निकलता ही नहीं है तो स्पायरोमेट्री पे वो आप मेजर ही नहीं कर सकते मेजर आप तब करोगे जब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे इस तरह से कि वो बाहर निकल ही नहीं सकता वो बाहर निकलेगा तो मेजर होगा इसके लिए इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूं वो कौन सा वॉल्यूम है जो स्पायरोमेट्री पे आप मेजर नहीं कर सकते वो सर स्पायरोमेट्री इज अ वेरी एडवांस टेक्निक उस पर हम सब कुछ मेजर कर सकते है
जिस जिस कैपेसिटी में इंक्लूडेड होगा गौर से सुना इस जुमले को रेजिडल वॉल्यूम जिस जिस कैपेसिटी में इंक्लूडेड होगा वो कैपेसिटी भी आप मेजर नहीं कर सकते इस पैरोमेट्री से सो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मैंने स्पायरोमेट्री करी और स्पायरोमेट्री करने के बाद अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टेल मी वॉट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला था टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम मुझे स्पायरोमीटर से मिल जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी मुझे स्पायरोमीटर से मिल जाएगा इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा आई विल गेट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है ना लेकिन अब एक मैं आपसे चीज जो पूछने लगा हूं सपोज अब मैं आपसे कहता हूं कि अब मुझे कैलकुलेट करना है फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था देखें द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वॉज एफ आर सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसका फॉर्मूला था रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द रेजिडुअल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो मुझे आई कैन इजिली कैलकुलेट दिस इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिस आई कैन कैलकुलेट बाय द स्पैरोमेट्री लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम तो ये वॉल्यूम है जो फेफड़ों से निकलता ही नहीं है ये मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता स्पैरोमेट्री से तो अगर मैं रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर सकता तो मैं एफ भी कैलकुलेट नहीं कर सकता बिकॉज एफ के फॉर्मूले में रेजिडुअल वॉल्यूम आता है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यू कैन नॉट कैलकुलेट रेजिडुअल वॉल्यूम बाय स्पैरोमेट्री हाउ दिस इज ऑल्सो मीनिंग दैट द capacities which include the residual volume can also be not be calculated by spirometry normal spirometry se hum usko nahi calculate kar sakte theek hai so frc cannot be calculated by spirometry functional residual capacity cannot be measured by कन्वेंशनल स्पैरोमेटर लेकिन उसके लिए कुछ एक मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं और वो जो मॉडिफिकेशन है वो है हीलियम डायल्यूशन मैथड अब ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है हीलियम डायल्यूशन मैथड बट क्विकली अगर मैं आप उसको समझाऊँ तो वो ये है बेसिकली हम करते ये हैं कि ये जो स्पैरोमीटर uh, है इसके अंदर ये जो ड्रम था जिस जिसके साथ एयर एक्सचेंज हो रहा है जो एयर ब्रीद हो रही है उसमें हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीलियम डाल देते हैं अब जो हीलियम डाल देंगे ये बंदे का लंग है फॉर एग्जांपल जिसमें एयर जा रही है और यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 1.2 लीटर ऑफ एयर वो थी जो निकल ही नहीं रही थी सो दैट वाज बेसिकली द रेजिडुअल वॉल्यूम तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीलियम यहाँ डाली है तो जब ये इंस्पायर करेगा तो हीलियम इसकी बॉडी में अंदर एंटर हो जाएगी और ये जो हीलियम है ये हीलियम इस रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ ऑब्वियसली इसने मिक्स होना इट विल स्टे इन द रेजिडुअल वॉल्यूम तो आफ्टर इंस्पायरेशन वॉट विल हैपन कि ये जो हीलियम की कॉन्सेंट्रेशन इस ड्रम में है इट विल डिक्रीज ये चेंज हो जाएगी तो मेरे पास हीलियम की दो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएंगी एक स्टार्ट में और एक एंड में इनका मैं यूज कर सकता हूँ और बाकी हीलियम गई कहाँ स्टार्ट की जो हीलियम थी और बाद की जो हीलियम कम हुई है तो बीच में हीलियम किधर गई हीलियम यहाँ जाके इसमें मिक्स हो गई है सो आफ्टर अ फ्यू साइकिल्स वट आई कैन डू इज कि कितना हीलियम का डिफरेंस आया है वो सारा हीलियम इसके रेजिडुअल वॉल्यूम में चला गया है तो फिर आपके पास कुछ इक्वेशन हैं और मैथमेटिकल दिमाग आप अगर इस्तेमाल करें अपना मेडिसिन के लोगों का वैसा इतना होता नहीं है तो आप एफ किस तरह कैलकुलेट बेसिकली कर सकते हैं कि यू हैव द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीलियम then you have the final concentration of helium that's in the drum and uh, you know uh, by the spirometer and then we also know the volume of the spirometer uska drum hum pata so ye sara formula laga ke you can actually calculate the functional residual capacity or once the functional residual capacity has been determined then the residual volume can also be determined ab ab residual volume bhi pata kar sakte hain kyunki aapko pata hai ki residual volume jo hai ya total lung capacity hi ka formula le lo kisi bhi formula mein dal do total lung capacity is functional residual capacity plus inspiratory capacity ya ye equation aap use kar sakte hain so whatever equation hum ye wali equation bhi use kar sakte hain jo hamara abhi masla bani thi jisme hum ye baat kar rahe the ki how functional residual capacity is calculated formula kya tha mujhe bataye functional residual capacity is equal to the expiratory reserve volume plus the residual volume तो अब आपने ये हीलियम मेथड से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी तो पता कर ली ना अब आपको अगर ये पता करना है तो सिंपली एफआरसी में से आप ई आर वी यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दें देन यू विल गेट द रेजिडुअल वॉल्यूम सो रेजिडुअल वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाय हीलियम डाइल्यूशन मेथड ऐसा लाइक कान को ऐसे और वैसे पकड़ ले वो वाली बात है लेकिन ये कि थोड़ा घुमा के ये चीज समझ में तो आपको आनी चाहिए बिकॉज ये पूछते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट है सही है ओके देन मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इक्वल्स द रेस्पिरेटरी रेट टाइम्स द टाइटल वॉल्यूम मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज द टोटल अमाउंट ऑफ न्यू एयर मूवड इन द रेस्पिरेटरी पैसेजेस ईच मिनट 
एन इज इक्वल टू द टाइडल वॉल्यूम टाइम्स द रेस्पेरेटरी रेट यानी जितना आपका टाइडल वॉल्यूम है विच इज पॉइंट फाइव इसको आप रेस्पेरेटरी रेट से मल्टीप्लाई कर दो सपोज वो फोर्टीन पर मिनट है दिस विल गिव यू डी मिनट रेस्पेरेटरी वॉल्यूम के एक मिनट में कितना वॉल्यूम है बहुत आसान सी बात है ये कोई मुश्किल नहीं है द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज फाइव हंड्रेड एंड द नॉर्मल रेस्पेरेटरी रेट इज अबाउट ट्वेल्व ब्रेथ पर मिनट तो सिंपली आप ट्वेल्व और फाइव मल्टीप्लाई करें यूल गैट अ रिस्पॉन्स के आपको पर मिनट कितना वॉल्यूम आप ले रहे हैं सिक्स लीटर्स ले रहे हैं सो अ पर्सन कैन लिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड विद अ मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ एज लो एज वन पॉइंट फाइव लीटर्स एंड एज लो रेस्पिरेटरी रेट एज टू टू फोर इंटरेस्टिंग द रेस्पिरेटरी रेट ओकेजनली गोज हाई जब आप एक्साइटेड हैं स्ट्रेस में वॉर एवर तो आपका जो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा बात सिर्फ इतनी है समझने की कि एक मिनट में कितनी एयर आप अंदर ले रहे हैं तो भाई आप ये बता दो कि एक मिनट में सांस कितनी दफा ले रहे हो बारह दफा ले रहे हो हर सांस में वॉल्यूम कितना ले रहे थे पॉइंट लीटर ले रहे थे ये हो गया छह लीटर आपका एक मिनट में हवा आपने अंदर ली है मोटी मोटी ज्यादातर मेडिसिन जो है ना भाई सिंपल है मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं लोग उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं समझते नहीं है पता नहीं क्या तो फिजियोलॉजी मजेदार चीज है यार अभी इस वीडियो में आपको पता लगेगा ना हमने किस तरह फिजियोलॉजी डिस्कस की है रेस्पिरेशन की नाउ अनदर टर्म डेट वी हैव टू डिस्कस इज द एल्यूलर वेंटिलेशन जरा इसको समझते हैं कि एल्यूलर वेंटिलेशन क्या चीज है देखें इस पूरे सिस्टम के डिजाइन का पर्पज क्या है कि आपके एल्यूलाई में एयर पहुंचे और उस एयर में से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में चली जाए सो द अल्टीमेट इंपॉर्टेंस ऑफ द पल्मोनरी वेंटिलेशन इज टू रिन्यू द एयर इन द गैस एक्सचेंज ताकि हो सके एल्बुलाई के अंदर दीज एरियाज इंक्लूड द एल्बुलाई द एल्बुलर सैक एंड ये वो एरियाज हैं जहां पे गैस एक्सचेंज होगा द रेट एट वेच द न्यू एयर रीच एज दीज एरियाज इज नॉन एज एल्बुलर वेंटिलेशन रेट ओके नाउ वट इज डेट स्पेस Some of the air a person breathes never reaches the gas exchange areas, but simply fills the respiratory passages, such as the nose and the right. This is known as the dead space. यहाँ पे कोई gas exchange नहीं हो रहा. On expiration, the air in the dead space is expired first. तो आपके पूरा जो nasal cavity और trachea के अंदर जो air थी, जो alveoli तक नहीं पहुँची, जब expire करेंगे, तो ये वाली dead space पहले निकलेगी, फिर ये नीचे वाली air आएगी, जो carbon dioxide लेके आएगी. Simple चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. एल्यूलर वेंटिलेशन का रेट दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई हैव टू डिस्कस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ द एल्यूलर वेंटिलेशन पर मिनट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू एयर एंटरिंग द एल्यूलाई एंड एडजस्ट गैस एक्सचेंज एरियाज ईच मिनट यानी हर मिनट में न्यू एयर कितनी आ रही है एल्बुलाई के अंदर दैट इज द रेट ऑफ एल्बुलर वेंटिलेशन इट इज इक्वल टू द रेस्पिरेटरी रेट यानी एक मिनट में आप कितना रेस्पायर कर रहे हैं टाइम इज द अमाउंट ऑफ न्यू एयर न्यू एयर कितनी आ रही है हर सांस के साथ नाउ वेर वी ए इज द वॉल्यूम ऑफ द एल्बुलर वेंटिलेशन पर मिनट फ्रिक इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्पायरेटरी रेट पर मिनट वी टी इज द टाइटल वॉल्यूम एंड वी टी इज द फिजोलॉजिकल डेट स्पेस देखो बात सुनो मैं बार बार कह रहा हूं कि टाइडल वॉल्यूम क्या था टाइडल वॉल्यूम था कि 500 हंड्रेड एम एल ऑफ एयर आपके लंग्स में एंटर हो रही है लेकिन ये पूरी 500 लंग्स तक नहीं पहुंचती कुछ आपके रेस्पिरेटरी पैसेजेस में भर जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं डेड स्पेस तो उस डेड स्पेस को निकाल दें 500 में से तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट एक्चुअली आपके एल्बुलाई तक पहुंच रहा है और उसको हम नाम देंगे एल्बुलर वेंटिलेशन सो ये जो मिनट वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट था मिनट रेस्पायरेटरी वॉल्यूम का तो भले ही आप छह लीटर एयर अपने लंग्स में ले रहे हो हर मिनट में छ लीटर वो सारी की सारी एल्व्यूलाई तक नहीं पहुंच रही है एल्व्यूलाई में कम पहुंच रही है इस इक्वेशन से हम वो निकालेंगे सो सपोज देर इज अ टाइडल वॉल्यूम ऑफ 500 हंड्रेड mm, और डेड स्पेस 150 है तो पीछे बची कितनी 350. अब ये 350 को आप मल्टीप्लाई करो 12 रेस्पिरेटरी रेट के साथ तो रफली 4.2 लीटर यानी अब मजेदार बात है छह लीटर मिनट रेस्पायरेशन का वॉल्यूम है लेकिन एल्बुलर वेंटिलेशन तक कितनी गैस पहुंच रही है 4.2 लीटर बाकी बाकी किधर गई बाकी चली गई भाई डेड स्पेस में वो ट्रैक में पड़ी हुई है इधर नोज में पड़ी हुई है इधर उधर पड़ी हुई है समझ में आती बात नाउ एल्बुलर वेंटिलेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन सो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने छह लीटर एयर अंदर ले ली हम इसमें इंटरेस्टेड है कि कितनी एयर आपके एल्व्यूलाई तक एक्चुअली पहुंची है तो वो ये है सो एल्वर वेंटिलेशन इज द की थिंग which we have to worry about okay um so uh, so here again in the diagram if uh, this is what you are taking in 6 liter of air le rahe andar per minute so this is called minute respiration lekin alveoli tak pahunch rahi hai only 4.2 liter baki sari is uh, nasal passage aur trachea vera kya mein padi hui hai which is what we call the dead space theek hai and this is the one alveolar ventilation jisko hum kehte hain this is the one in which we are interested so that's all about uh, the first chapter i hope you enjoyed this na ab hum
how the blood supply is uh, dealt with in the respiratory system because respiratory system ke andar jo blood supply hai na uske principles normal systemic circulation se bilkul different hai so i hope you will enjoy so let's talk about uh, pulmonary circulation and pulmonary edema and some stuff about pulmonary fluid ab baat karte hain chapter number 39 ki which is about pulmonary circulation and pulmonary edema aur pulmonary fluid pe bhi hum thoda comment karenge बट मेजर इस चैप्टर का जो क्रक्स है दैर इज टू डिस्कस दी आइडियाज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन देखिए लंग्स आपकी बॉडी के उन पार्ट्स की तरह है जहां डुअल ब्लड सप्लाई है सो यू थिंक अबाउट द लिवर यू नो दिस वेरी वेल कि लिवर कंटेन्स डुअल ब्लड सप्लाई इसमें एक ब्लड आता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन विच इज द पोर्टल ब्लड और दूसरा ऑब्वियसली इसको जो सिस्टेमिक ब्लड मिलता है जैसे बाकी तमाम ऑर्गन्स को मिलता है आर्ट्रीज के जरिए सो इट ऑल्सो रिसीव द आर्ट्री लंग्स का भी मामला बिल्कुल ऐसा ही है तो अगर आप लंग्स कंसिडर करें सो यू नो that uh, this is your beautiful heart and on each side of the heart there is a lung hai na aur heart ke chambers bhi aapko batayenge there is a right side of the heart and there is left side of the heart so sari body ka jo deoxygenated blood hai it comes in the right atrium right atrium se it comes in the right ventricle aur right ventricle se pulmonary artery ke zariye it goes to the lungs ab ye jo lungs mein ja raha hai from the pulmonary artery this is the blood which is actually low प्रेशर सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम का मतलब ये है कि जो पलमुनरी आर्टरी है और फिर जो यहाँ कैपलरीज बनेंगी दैट्स अ लो प्रेशर सिस्टम और इस आर्टीरियल सप्लाई का काम लंग को ऑक्सीजन देना नहीं है बल्कि यहाँ तो एक्चुअली इम्प्योर ब्लड जा रहा है और लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो इस ब्लड में एड हो जाएगी और ये ब्लड वापिस आएगा इन टू द लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड टू द होल बॉडी वाया द एटा तो एक सर्कुलेटरी सर्किट ये है जो राइट right वेंट्रिकल से निकलता है और लंग्स तक जाता है ताकि ऑक्सीजनेट हो सके और वापस हार्ट में आके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सो दैट्स वन सर्किट अच्छा लेकिन ये जरा सोचें कि लंग खुद भी तो एक ऑर्गन है और चूंकि ये एक ऑर्गन है तो उसकी अपनी एक ऑक्सीजन डिमांड होगी इसको भी बेचारे को ऑक्सीजन चाहिए होगी तो इसको ऑक्सीजन मिलती है बाय द आर्टीरियल ट्री यू नो जो जैसे बाकी तमाम ऑर्गन्स में आर्टरी जाती है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट वैसे इसको आर्टरी भी मिलती है फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन सो देर इज अस्टेमिक सप्लाई विच इज अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम सो सिस्टेमिक सप्लाई में ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड ट्वेंटी है डायस्टोलिक एरिया इट्स हाई प्रेशर सिस्टम लेकिन जो पलमुनरी आर्टरी है इट्स अ लो प्रेशर सिस्टम सो लंग हैज टू सर्कुलेशन अ हाई प्रेशर एंड लो फ्लो सर्कुलेशन सो हाई प्रेशर का मतलब है सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड देन देर इज अ लो प्रेशर सर्कुलेशन विच इज फ्रॉम द पलमुनरी आर्टरी द हाई प्रेशर लो फ्लो सर्कुलेशन सप्लाईज द सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द लंग यानी ट्रेकिया ब्रॉन्कस लंग का जितना भी सब्सटेंस है सपोर्टिंग टिश्यू है एडवेंटिशिया वो सारी चीजें सप्लाई होती हैं बाय द सिस्टेमिक सप्लाई और ये जरूरी है क्योंकि लंग को ऑक्सीजन चाहिए ट्रैकिया को ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हार्ट को हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है लेकिन हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए और हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं कौन सी ब्लड वेसल्स कॉर्नरी ब्लड वेसल बिल्कुल इसी तरह लंग को जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली अब क्या ये भी देखें वो कहते हैं ना सितम जरीफी कि लंग खुद ऑक्सीजन से भरा हुआ है लेकिन इसको ब्लड सप्लाई चाहिए जिसमें ऑक्सीजन हो और वो इस तक पहुंच सके सो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का काम है एंड दैट इज अई प्रेशर सिस्टम और जो लो प्रेशर सिस्टम है दैट एक्चुअली इज दी पलमुनरी आर्टीरियल सिस्टम तो पलमुनरी आर्टरी जो यहाँ लंग्स तक पहुंचती है विच रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड इट आर्टीरियल ब्रांचेज जो है वो फिर लंग्स तक पहुंचती है जिसको हम नाम देते हैं पलमुनरी आर्टरी फिर वो कैपलरीज बनती है उन कैपलरीज में गैस एक्सचेंज होता है और फिर पलमुनरी वेन्स के जरिए ब्लड वापिस आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में तो ये पूरा साइकिल जो मैंने आपको यहाँ समझाया था सो देर आर बेसिकली टू ब्लड सप्लाई सिस्टम इन द लंग्स ओके नाउ a few words about the physiological anatomy of the pulmonary system a pulmonary system jo hai the pulmonary artery remember whenever we use the word pulmonary artery to aapko foran capture honi chahiye ye baat ki we are talking about an artery which is arising from the right ventricle and going into the lung so that artery is known as the pulmonary artery so this artery extends from the right ventricle and then immediately divides into right and left main branches to each lung mein enter ho jayega it's a very short artery only 5 cm the pulmonary artery has a wall 
thickness one third of that of aorta because it's a low pressure system aorta to usme to left ventricle se blood jata hai wo bhi bahut high pressure ke sath to aorta ki walls kafi thick hoti hain us high pressure ko bardash karne ke liye lekin pulmonary artery usse one third thickness hai the pulmonary arterial branches are short and all the pulmonary arteries even the smaller arteries and arterioles have larger diameters inka diameter bada hai again low pressure system ki nishani this feature combined with the fact that the vessels are thin distensible gives the pulmonary arterial tree large compliance they are highly compliant बात यह है कि राइट पेंट्रिकल से जितना भी ब्लड निकलता है तो ये आर्टरी ऐसा नहीं है कि फट जाती है या बहुत ज्यादा डिस्टेंट सो इट इज इजीली कंप्लाइंट एंड डज नॉट बर्स्ट और अल्टर द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अब जरा प्रेशर की बात करते हैं एक्चुअली प्रेशर भी थोड़ी देर में आएगा यहाँ पे कंप्लाइंस ही का जिक्र सो देर इज अज कंप्लायंस वेन्स की तरह से हाई कंप्लाइंस है पलमोनरी आर्टरी में This is large compliance allows the pulmonary arteries to accommodate the stroke volume from the right ventricle. देखिए एओर्टा में जो स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट होता है वो आता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल सो इफ द हार्ट दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड सो लेफ्ट साइड से जो ब्लड निकलता है ये एओर्टा में जाता है सो लेफ्ट वेंट्रिकल का स्ट्रोक वॉल्यूम एंटर्स इन टू एटा जबकि राइट वेंट्रिकल का स्ट्रोक वॉल्यूम एंटर्स इन टू पलमोनरी आर्टरी तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए अच्छा फिर जो पलमोनरी वेन्स हैं वो लंग्स से वापस आती हैं इन टू द लेफ्ट एट्रियम एंड लाइक द पलमोनरी आर्टरीज दे आर ऑल्सो वेरी शॉर्ट एंड दे इमीजिएटली एम टी दे आर इफ्लुएंट ब्लड इन टू द लेफ्ट एट्रियम तो ये आपको जो ओवरऑल सर्किट है ना ये हर वक्त याद रखना है कि राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा फ्रॉम ऑल द वेन्स ऑफ द बॉडी मैं एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूं ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद रहे दैट्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट दिस इज द लेफ्ट साइड और हम एक लंग यहाँ पे बना रहे हैं सो राइट साइड में वेन्स के जरिए ब्लड आएगा ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा राइट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा पलमुनरी आर्टरी के जरिए दैट्स द पलमुनरी आर्टरी इन टू द लंग्स लंग्स में इसमें ऑक्सीजन एड होगी और अब ये पलमुनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में वापिस आएगा लेफ्ट एट्रियम से इट विल गो इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकल जाएगा एंटर होगा इन टू द एटा और एटा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो ये सर्कुलेशन है ठीक है अच्छा ये तो था वी वर टॉकिंग अबाउट द पलमोनरी वेसल्स व्हिच इज अ लो प्रेशर सिस्टम सो दीज आर लो प्रेशर ब्लड वेसल्स जिसमें पलमोनरी आर्टरी है और पलमोनरी वेन्स हैं फिर एक हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो ब्रोंकियल वेसल्स का है तो ये एक्चुअली लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स तक ब्लड फ्लो आल्सो गोस टू द लंग थ्रू द स्मॉल ब्रोंकियल आर्टरी सो इट्स अ हाई प्रेशर सिस्टम और एक मजे की बात बताता हूं जो आई मीन पूरी बॉडी का डी ब्लड है सारे का सारा डी ब्लड वो सारा वेन्स के जरिए कहाँ आता है राइट right एट्रियम में लेकिन लंग से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये बहुत अहम बात है जो अक्सर लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं होता ठीक है तो ब्रोंकियल आर्टरियल ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन कंट्रास्ट टू द पार्शली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द पलमोनरी आर्टरी वी नो दैट इन द पलमोनरी आर्टरी वी हैव डी ब्लड इसीलिए वो लंग्स में जा रहा है ताकि वहां जाके ऑक्सीजनेट हो जाए इट सप्लाइज यानी ब्रॉन्कियल वेसल्स की बात हो रही है इट सप्लाईज द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द लंग्स इंक्लूडिंग द कनेक्टिव टिश्यू द सेप्टा द स्मॉल एंड लार्ज ब्रॉन्काय लंग्स का पूरा सब्सटेंस आफ्टर दिस ब्रॉन्कियल एंड आर्टीरियल ब्लड पासिस थ्रू द सपोर्टिंग टिश्यू इट एम टीज इन टू द पलमनरी वेन एंड द लेफ्ट एट्रियम ये बिल्कुल अलग है बाकी पूरी बॉडी से बाकी पूरी बॉडी में जब ब्लड में से ऑक्सीजन निकल जाती है तो बाकी बचा मानदा जो डी ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है लेकिन लंग से हमेशा ये ब्लड कहाँ एंटर होता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम रादर देन पासिंग टू द राइट एट्रियम सो इट डज नॉट गो इनटू राइट एट्रियम इट एक्चुअली गोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम देर फॉर द फ्लो इन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट आर अबाउट वन टू टू परसेंट ग्रेटर ऑफ द राइट वेंट्रिकल ये फिर समझने की बात है जरा सुना दोबारा मैं यहाँ एक डायग्राम बना के आपको ये चीज डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि दिस इज योर हार्ट अगेन एंड दैट इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट अब राइट साइड में सारा इम्प्योर ब्लड आया और ये चला गया लंग्स में अब जितना सपोज यहाँ से मैं ऐसे एक रफ नंबर दे रहा हूँ सपोज यहाँ हंड्रेड एम ब्लड था वो सारे का सारा लंग्स में चला गया और ये ऑक्सीजनेट होके यहाँ वापिस आएगा तो आइडियली स्पीकिंग हंड्रेड एम ब्लड वापिस आना चाहिए लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ब्लड आता है फॉर एग्जाम्पल 
हंड्रेड एंड टू एम एल ब्लड आ जाएगा ये जो एक्स्ट्रा ब्लड है ये कहां से आया ये एक्चुअली लंग्स से आने वाला डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ब्रॉन्कियल वेसल्स के जरिए आ रहा है ठीक है सो इट्स ऑलवेज अटिल मोर राइट साइड से जितना ब्लड जाता है लंग्स में उससे थोड़ा ज्यादा वापिस आता है ये बिल्कुल अद्भुत किस्म की बात है पूरी बॉडी में इसकी एग्जाम्पल बहुत कम आपको एक दो जगहों पर और मिलती है लेकिन यहां दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैंशन स्टार इसीलिए बनाया मैंने कि लंग्स से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो राइट right एट्रियम में नहीं जाता वो लेफ्ट एट्रियम में आता है तो मैं ये कह सकता हूं कि लंग से जितना भी ब्लड वापस आ रहा है वो सारे के सारा ब्लड एक्चुअली लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके सो इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट ऑफ फिजियोलॉजी ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए Now there are also lymphatics and lymphatics are very important in the lungs. हम later in this chapter की बात समझेंगे कि why lymphatics are so important. But lymph vessels are present in uh, all supportive tissue of the lung, beginning in the connective tissue space that surround the terminal bronchioles, or uh, there is उसका जो drainage है that is mainly into the right thoracic lymphatic duct. Particulate matter entering the alveoli is partly removed by these lymph vessels, and ये जो लिम्फेरिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दी नेगेटिव इंट्रथ्रासिक प्रेशर यानी जो प्लूरल स्पेस में प्रेशर है वो हर वक्त नेगेटिव रखना इस लिम्फेरिक का काम है प्लस लंग्स uh, में जो एल्व्यूलाय हैं उन एल्व्यूलाय के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसको नेगेटिव रखना भी लिम्फेरिक का काम है सपोज दिस इज वन एल्व्यूलस और ये दूसरा एल्वुलस है तो ये बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है इसका प्रेशर नेगेटिव रखना से फॉर एग्जांपल नेगेटिव एट मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि ये एल्व्यूलाय खुले रहें अगर ये इंटरस्टिशियल स्पेस का प्रेशर पॉजिटिव हो गया तो ये प्रेस करेगा इन एल्व्यूलाय को एंड द एल्व्यूलाय विल अल्टीमेटली कोलैप्स अ कंडीशन नोन एज एटीलैक्टिस अब ये जो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना काम है लिम्फेरिक्स का तो यहाँ लिम्फेरिक्स मौजूद होते हैं जैसे ही यहाँ लिक्विड या कोई प्रोटीन एक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो जो प्रेशर है वो नेगेटिव से बढ़ना शुरू होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में इन तमाम गंद कचरे को एक्स्ट्रा लिक्विड को प्रोटीन्स को ड्रेन कर लेता है कौन लिम्फेरिक्स तो लिम्फेरिक्स में कंटिन्यूसली ये चीजें ड्रेन आउट होती रहती हैं तो लिम्फेरिक्स कंटिन्यूसली इस प्रेशर को नेगेटिव करता रहता है सो वेरी इंपॉर्टेंट है लिम्फेरिक्स का रोल पढ़ेंगे भी हम Now pressures in the pulmonary system. This heading is particularly very important to understand. कि जो pulmonary system है, it is overall a low pressure system. अब जो different parts of pulmonary circulation में chambers involved हैं, उनमें पहला तो है जनाब right ventricle. क्योंकि heart में वो पहली चीज जो डायरेक्ट लंग्स के साथ कनेक्टेड है वो एक्चुअली राइट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कनेक्टेड है लंग के साथ सो द प्रेशर पल्स कर्व ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी आर शोर इन द फिगर अभी हम देखते हैं दीज कर्व आर कॉन्ट्रास्टेड विद मच हायर एडिक प्रेशर कर्व एडिक प्रेशर कर्व ऑब्वियसली हायर होंगे बिकॉज वहां प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला है और बहुत ज्यादा प्रेशर है ठीक है द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल यानी जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूजली इट इज ट्वेंटी फाइव मिलीमीटर्स और जो डायस्टोलिक प्रेशर है दैट एवरेज इज जीरो टू वन मिलीमीटर एंड दिस इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो कि वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिस्टोलिक है और एटी डायस्टोलिक है राइट साइड पे प्रेशर है ट्वेंटी फाइव राइट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर और जीरो या वन इसका डायस्टोलिक प्रेशर सो यू कैन इमेजिन कितना कम है अब प्रेशर इन द पलमोनरी आर्टरी तो ये प्रेशर था राइट वेंट्रिकल का पलमोनरी आर्टरी में जब सिस्टली होती है द प्रेशर इन द पलमोनरी आर्टरी इज इसेंशियली इक्वल टू द प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल यानी यहां से जो 25 मिलीमीटर mm से ब्लड निकलेगा पलमोनरी आर्टरी में भी सेम प्रेशर होगा विच इज 25 फाइव मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी ओके एस शोन इन द फिगर थर्टी थ्री अभी नाइन टू देखते हैं द सिस्टोलिक पलमोनरी आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मली एवरेज इज अबाउट ट्वेंटी क्योंकि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर भी 25 है तो पलमोनरी आर्टरी का प्रेशर भी 25 है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है पलमोनरी आर्टरी का इट्स अबाउट 8 मिलीमीटर सो 25 8 इसका जो एवरेज हम निकालते हैं पलमोनरी आर्टरी का एवरेज प्रेशर 
that comes out to be around 15 millimeters of mercury so ye numbers aapko yaad rakhne they are important for understanding various concepts later on ab ye diagram zara dekh lete hain ab diagram mein dekh rahe hain upar ye jo curve hai this is showing aortic pressure curve and it is around 20 and 80 pe ye chal raha hai systolic pressure diastolic pressure so that's the high pressure system ye left ventricle se iska taluk hai lekin right ventricle ki agar baat kare so ये जो ब्लैक लाइन है इट इज इंडिकेटिंग द राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर और जो रेड लाइन है इट इज इंडिकेटिंग द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर दिस ओवरऑल इट्स अ लो प्रेशर सिस्टम कंपेयर टू द एयोटिक प्रेशर अब इनमें भी अगर देखें हम जो ब्लैक लाइन को स्टडी करें आप तो सिस्टोलिक प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी का और राइट वेंट्रिकल का सेम है व्हिच इज अराउंड 25 लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर राइट वेंट्रिकल का जीरो को टच कर रहा है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का रफली अराउंड 8 8 तक आता है ये सो रिमेंबर दीस वैल्यूज दे आर इंपॉर्टेंट ठीक है राइट वेंट्रिकल का प्रेशर होगा सिस्टोलिक 25 और डायस्टोलिक 1 लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का सिस्टोलिक प्रेशर तो 25 है बट डायस्टोलिक 8 है और मीन आर्टेरियल प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में है 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इंपॉर्टेंट फिगर्स ये याद रखनी है इस डायग्राम को देखिए यहां पे पल्मोनरी आर्टरी दिखाई है सिस्टोलिक प्रेशर 25 डायस्टोलिक प्रेशर 8 और मीन प्रेशर 15 सो दैट्स अ गुड वन टू शो पल्मोनरी आर्टरी अब जैसे-जैसे ये कैपिलरी में जाता है तो प्रेशर ऑब्वियसली कम होता है इट्स अराउंड 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और लेफ्ट एट्रियम में आते-आते और कम हो जाता है सो लेफ्ट वेंट्रिकल तक जब वेन्स आती हैं लंग से वापस तो प्रेशर ड्रॉप करता है सो ये पूरा आपको पल्मोनरी प्रेशर का सर्किट इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि द सिस्टोलिक इज 25 इन पल्मोनरी आर्टरी द डायस्टोलिक इज 8 द मीन आर्टेरियल प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज 15 एंड uh, it then decreases when it goes to the pulmonary capillary or when blood comes back in the left atrium. Okay? So, these are pressures. Ho jana. Pressures ke baad, uh, kaun -kaun pressure abhi tak humne ki hai? We talked about pressure in the right ventricle. Then we talked about pressure in the pulmonary artery. Because right ventricle ke baad blood will go to pulmonary artery. Mein jayega, na? Iske baad blood aage kahan jayega? So, blood ki circulation after pulmonary artery ke baad zahir hai, pulmonary capillaries mein hogi to ab dekhte hain ki pulmonary capillary mein pressure kya hai the mean pulmonary capillary pressure is about 7 mm so 15 pulmonary artery mein tha aur ab ye yahan ke kitna ho gaya 7 so the importance of this low capillary pressure is discussed later abhi padhenge ki kyun ye low uh, pressure bahut important hai and let me tell you it is very important okay for the transport of gases acha ab capillary ke baad agla pressure important kaun sa hai साइकल याद रखना है सर्कुलेशन का कि यहां कैपिलरीज हैं कैपिलरीज में ऑक्सीजन ऐड होगा और अब ये ब्लड वेंस के जरिए एंटर होंगी इनटू द लेफ्ट एट्रियम तो अगला प्रेशर अब आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी वेंस में और लेफ्ट एट्रियम में कितना है तो लेफ्ट एट्रियम में इट इज अबाउट 2 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी ठीक है बट देयर इज अ रेंज 1 टू 5 मिलीमीटर अब मसला ये है कि पल्मोनरी वेन का प्रेशर आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते कैसे करेंगे मतलब अगर ये हार्ड है तो यहां लेफ्ट एट्रियम में आ रही है ना पल्मोनरी वेन तो ये पल्मोनरी वेन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि अगर आप कैथेटर डालते हो वेंस के जरिए तो वो राइट एट्रियम में आता है राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और लंग्स तक पहुंचता है और एक जगह जाके वो रुक जाता है जहां कैपिलरीज आ जाती हैं सो पल्मोनरी कैपिलरीज जहां आ जाएंगी उस जगह पर जो भी प्रेशर इस पे मॉनिटर पे आएगा दिस इज नोन एज पल्मोनरी वेज प्रेशर अंडरस्टैंडिंग ये है कि जाहिर है पल्मोनरी आर्टरी है जो बाद में कैपिलरीज में डिवाइड होगी और बाद में यहां कैपिलरीज के दूसरे एंड से जो चीज बनेगी वो वेन होगी तो जो आपने यहां पे कैनुला कैथेटर डाला था वो गॉज यहां कैपिलरी पे आके रुक गया फर्दर आगे नहीं जा रहा तो अब कैपिलरी का जो प्रेशर आप मेजर कर रहे हो ऐसा हम मानते हैं कि वो एक्चुअली पल्मोनरी वेन का प्रेशर है और जो पल्मोनरी वेन का प्रेशर होगा ऐसा हम मानते हैं कि पल्मोनरी वेन्स क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में आ रही हैं तो वो एक्चुअली लेफ्ट एट्रियम का भी प्रेशर है सो दिस इज हाउ यू इनडायरेक्टली कैलकुलेट द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर तो कभी भी मेडिसिन में आपको जब ये वर्ड मिले पल्मोनरी वेज प्रेशर तो इसका एक्चुअली मतलब है लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इट्स इक्विवेलेंट ओके so left atrial pressure chunke hum direct measure nahi kar sakte we measure it by the pulmonary wedge pressure okay so it's a very very important concept ab the pressure measured through the catheter is the wedge pressure which is about 5 mm so it is our understanding it is roughly around 5 yes se thoda kam when the left atrial pressure rises to high values pulmonary wedge pressure also rises maine aapko bata diya ki jab kabhi ye word aaye wedge pressure it is equal to left atrial pressure it's as simple as that 
okay now we have to talk about the blood volumes of the lungs what does that mean dekhin the blood volume of the lung is about 450 ml itna uh, volume of blood pada rehta hai lungs mein 9% of the total body volume hai ye pure circulatory system ka 70 ml hota hai in the pulmonary blood volume aur jo baki ka hai that is equally divided into pulmonary arteries and veins so ye numbers yaad rahe to theek na bhi yaad rahe to bhi theek अच्छा लंग इज एन इंपॉर्टेंट रेजर वायर फॉर ब्लड 450 आधा लीटर ब्लड लंग्स में पड़ा हुआ है एट एनी टाइम सो इफ द बॉडी नीड्स इट ये ब्लड निकल के रिसर्कुलेट हो जाता है इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम अब एक सिनेरियो और है जिसमें एक और तरीके से हमें एक और एंगल से इस चीज को देखना है कि अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर है फॉर एग्जाम्पल तो वॉट विल हैपन की लेफ्ट वेंट्रिकल विल नॉट बी पंपिंग और ब्लड पूल होगा इन टू द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पूल होगा तो लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड क्या चीज है पल्मोनरी वेन्स जो कि पीछे आ कहा से रही है एक्चुअली लंग से सो so, लंग में ब्लड फर्दर इंगॉर्ज हो जाएगा द वर्ड हम इसके लिए जो यूज करते हैं वो है इंगॉर्ज सो इट विल बी फिल्ड विद ब्लड सो लंग इज अ रेजरवायर फॉर द ब्लड एंड सर्कुलेटरी फेलियर या कार्डियक फेलियर कैन ऑल्सो ट्रांसफर मोर ब्लड इन टू द लंग लीडिंग टू पल्मोनरी एडिमा एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग ओके Now, blood flow through the lungs and its distribution. Blood flow through the lung is essentially equal to the cardiac output. यानी जो cardiac output right ventricle से निकल रहा है, to be more specific, जितना भी right ventricle से blood निकल रहा है, that is all going into the lung basically. Therefore, the factors which are controlling the cardiac output are also controlling the pulmonary blood flow. Under most conditions, the pulmonary vessels act as distensible. ट्यूब बिकॉज दे आर हाईली कंप्लायंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी कि दीज आर हाईली कंप्लायंट ब्लड वेसल्स और ये हाई प्रेशर को विदिस्टैंड करती है फॉर एडिकेट एरेशन ऑफ द ब्लड टू अकर द ब्लड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेगमेंट ऑफ द लंग्स वी आर एल्बुलाई आर ऑल्सो बेस्ट ऑक्सीजनेटेड अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने लगा है विच इज अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कुलेशन और वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर मैं पढ़ा भी देता हूँ कि वेन एवर इफ दिस इज एन एल्बुलाई फॉर एग्जाम्पल और ये इस एल्बुलाई के साथ कोई कैपलरी गुजर रही है अगर इस एल्बुलाई में ऑक्सीजन की पार्शल प्रेशर कम होगा तो यूजुअली बॉडी में ये होता है कि जब ऑक्सीजन कम होती है तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं लेकिन लंग्स में ऐसा है कि अगर ऑक्सीजन कम होगा तो ये जो ब्लड वेसल है ये कॉन्स्ट्रेक्ट हो जाती है फलसफा इसका ये है कि जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो ब्लड यहाँ से गुजर के क्या करेगा ब्लड के गुजरने का पर्पज क्या था ब्लड के गुजरने का पर्पज था कि ऑक्सीजन उस ब्लड में एंटर हो जाए दैट वॉज द पर्पज ऑफ दिस परफ्यूजन लेकिन अगर कोई एल्बुला इतना बेकार हो चुका है फारिग हो चुका है किसी काम का नहीं रहा उसमें ऑक्सीजन नहीं है फॉर वट सो एवर रीजन तो ये जो ब्लड वेसल्स कैपलरीज इस एल्बुलस के पास से गुजर रही हैं वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं सुकड़ जाती हैं यार ऐसे एल्बुलस के पास जाने का फायदा ही नहीं है ना जिसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है सो दिस इज वॉट हैपन्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नॉर्मल सीनारियो जिसमें एक एल्बुलस ये है दूसरा एल्बुलस ये है एंड दीज आर द ब्लड वैसल्स तो ठीक ठाक किस्म की यहाँ पे कैपलरी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है You can see the red color there. लेकिन ये scenario देखे अब यहाँ पे दो alveoli है एक alveolus ये है और दूसरा alveolus ये है इस alveolus में for so uh, for any reason, you know, there can be so many reasons for that. For any particular reason, oxygen कम हो गई जैसे ही oxygen कम हुई तो यहाँ जो capillary थी उसका size देखें क्या हो गया इसका size यहाँ देखे क्या है यहाँ देखें size क्या है तो इसका size constrict हो गया अब ज्यादा से ज्यादा blood उस तरफ चला जाएगा जहां actually oxygen है So इसे हम कहते हैं तो ब्लड जो गुजर रहा है दिस इज नोन एज परफ्यूजन इसको क्या नाम दिया जाता है मेडिकल टर्म्स में परफ्यूजन रिप्रेजेंटेड बाय क्यू और जो एयर आ रही है एल्बुलस के अंदर इसको हम नाम देते हैं वेंटिलेशन सो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच नहीं चाहते हम वी वॉन्ट अ परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन मैच यानी जहां पर वेंटिलेशन अच्छी हो रही है वहां परफ्यूजन भी अच्छी होनी चाहिए एंड दैट्स वॉट द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द लंग इज ओके so decreased alveolar oxygen reduces the local alveolar blood flow this is important aur ye reverse hai normal dekho main baba bata raha hu agar koi tissues hain jisme oxygen kam hai to wahan blood vessels dilate kar jati hain taki zyada se zyada blood jaye lekin lung mein scenario ulta hai kyunki lung bechare ko oxygen chahiye nahi to de raha hai oxygen dene wala hai to chunki ye dene wala hai to ye ulta kaam karta hai agar lungs mein oxygen kam डिक्रीज ओ टू इसका मतलब यह है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वैसल सो दैट्स इंपॉर्टेंट वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर ऑफ द एल्बुलाई डिग्रीज इज बिलो नॉर्मल स्पेशली वेन इट फॉल्स बिलो सेवेंटी परसेंट ऑफ द नॉर्मल द एडजेंट ब्लड वैसल्स कॉन्स्ट्रेक्ट 
and may increase vascular resistance. This is opposite to the effect observed in any other systemic vessel. So, lungs may ye kahani bilkul ulti hai. Jaisi oxygen kam hoti hai, vasoconstrictor substances nikalte hai aur capillaries constrict kar jati hai. Thik hai? Aur vasodilators actually reduce ho jati hai. Nitric oxide ki production kam ho jati hai. It's a very, very important phenomena jo ke poore systemic circulation se different hai. Now, some studies have suggested that hypoxia may directly in, induce vasoconstriction by inhibition of oxygen. This is important. This discussion is philosophical theories. The point is this, observation is this, fact is this, that the oxygen is less than any alveolus, the blood vessel is less than any alveolus, the size is less than any alveolus. That's the bottom line. Okay? Now, another very conceptual heading, uh, which is the effect of hydrostatic pressure on the gradients in the lungs, और उसकी वजह से रीजनल जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो में सिस्टम में डिफरेंसेस आते हैं अब देखो इसका कांसेप्ट बेसिकली ये है और यही इसका प्राइमरी कांसेप्ट है तो आगे भी इस हेडिंग में जितना टेक्स्ट पढ़ाऊंगा ना उसका बेसिक देखें पहले भी हमने एक दफा ये बात की थी जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी कर रहे थे कि फीट में अगर हम आर्टेरियल प्रेशर की बात करें तो इट इज मोर देन दैट ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी रीजन उसका ये था कि जैसे-जैसे you know, आप बॉडी में डाउनवर्ड नीचे जाते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड है उसका अपना वेट है उसका अपना इफेक्ट है उसका अपना इंपैक्ट है तो नीचे के पॉइंट्स पर ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा होगा सो दैट्स द कांसेप्ट इन लंग्स एज़ वेल लंग्स में भी जो एपाइकल रीजंस है वहां पे प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंट होते हैं और जो बेजल रीजन है वहां पे डिफरेंट होते हैं प्रेशर्स और इसकी वजह से जाहिर थोड़ी बहुत यू नो डायनेमिक्स में डिफरेंसेस आते हैं तो वो हमें बेसिकली हैं डिस्कस करने इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या इफेक्ट ऑफ द लेवल ऑफ द लंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जैसे चैप्टर 15 में हमने ये पॉइंट आउट किया था कि द ब्लड प्रेशर इन द फुट ऑफ अ स्टैंडिंग पर्सन कैन बी एज मच एज 90 मिलीमीटर ग्रेटर then the pressure then at the level of the heart so just as you are going down the body the pressure of the lower extremity may be higher and this is because of the hydrostatic pressure that is the weight of the blood itself because gravity is impact so the weight is more than blood all the blood will be here this is why in the lower parts the blood pressure is more than the same effect but to a lesser degree also occurs in lungs in the upright adult the lowest point in the lungs is normally about 30 cm below the highest point. Yani, uh, so let's talk about the total length bata hai basically run ki. Yani, jo lowest point of the lung hai, that is about uh, 30 cm below the highest point. So if this is the highest point, for example, and this for example is the lowest point, so in the beach mein jo difference hai, wo 30 cm. Ka hai. So ye 30 cm ka difference hai, iski wajah se, uh, pressure differences aate hai, which represent a 23 mm of pressure difference, about 15 mm of which is above the heart and 8 below the heart so these are the uh, you know values value agar yaad na bhi rahe, that's fine concept important hai. that is the pulmonary arterial pressure in the uppermost portion of the lung in a standing person is about 15 millimeter less than the pulmonary arterial pressure at the level of the heart and the pressure in the lowest portion of the lung is about 8 mm higher. Yani agar main yahan pe heart bana deta hu center mein to heart ke level par actually maine thoda sa bada heart bana diya mujhe actually thoda chota heart banana chahiye. So heart ke level par jo bhi pressure hoga jab aap highest point pe jayenge yani heart se upar to pressure 15 mm kam hoga less 15 mm aur jab heart ke level se niche jayenge to the lowest point it will be more by the value of 8 mm तो ये आपको बात सिंपल याद रखनी है कि हार्ट के लेवल से अगर ऊपर जाएंगे तो यहां प्रेशर कम होगा और अगर हार्ट के लेवल से नीचे आएंगे तो वेसल्स में प्रेशर ज्यादा होगा और कितना वैल्यू ऊपर की तरफ 15 mm कम होगा हार्ट के लेवल से और नीचे की तरफ 8 mm कम होगा सो so ये सिंपल बात है समझ में आने वाली बात है कि जितना नीचे आ रहे हैं उतना प्रेशर बढ़ रहा है ठीक है सच प्रेशर डिफरेंस हैव प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन द ब्लड फ्लो थ्रू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द लंग this effect is demonstrated by the lower curve in 39.4 which depicts the blood flow per unit of the lung tissue at different levels. Note that in the standing position at rest, there is little flow in the top of the lung but about five times as much flow in the bottom. So that is the important point again. Is sub key importance basically yehi hai ke, you know, 
बॉटम पर देर इज मोर फ्लो रीजन क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा है सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेवल ऑफ द लंग अगर आप बॉटम ऑफ द लंग की बात करें तो ब्लड फ्लो एट द बॉटम ऑफ द लंग इज ऑब्वियसली मोर एज कम्पेयर टू द मिडल एज कम्पेयर टू द टॉप टॉप में ब्लड फ्लो बिल्कुल कम है यू सी वाई एक्सिस पे ब्लड फ्लो है सो टॉप ऑफ द लंग पे लोएस्ट ब्लड फ्लो एंड बॉटम ऑफ द लंग पे हाइएस्ट ब्लड फ्लो एंड द सेम यू नो चेंजेस same pattern changes but to a higher values when the person is exercising okay so this is clear now let's move on to further understanding ab tak humne jo baat ki hai wo ye ke if this is your heart level aur ye sath mein lung hai to upar yahan pressure kam hoga blood flow kam hoga heart se niche pressure zyada hoga capillaries mein aur blood flow bhi zyada hoga okay नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अक्सर बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज भी होते हैं जोन वन टू एंड थ्री ऑफ द पल्मोनरी ब्लड फ्लो ये कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है इस डायग्राम में बड़ा इजीली समझाया हुआ है उसको पढ़ भी लेते हैं द कैपलरीज इन द एल्वुलर वॉल्स आर डिस्टेंडेड बाय द ब्लड प्रेशर पहली तो ये बात समझ लो कि देखो ये एल्वुलस है इसके आसपास ये कैपलरी है इस कैपलरी में जो ब्लड गुजर रहा है ये इस ब्लड का जो प्रेशर होगा उस प्रेशर की वजह से ये कैपलरी खुली रहेगी अगर इसका प्रेशर कम होगा तो कैपलरी बंद हो जाएगी प्रेशर ज्यादा होगा तो कैपलरी खुली रहेगी सिंपल सी बात है बट साइम्पल्टीनियसली आर कंप्रेस बाय द एल्वुलर एयर प्रेशर ऑन देयर आउटसाइड तो इस कैपलरी को खोलने वाला प्रेशर है इसके अंदर का ब्लड प्रेशर और इसको बंद करने वाला पिचकाने वाला प्रेशर है ये एल्वुलर का एल्वुलर प्रेशर सो अगर एल्वुलर प्रेशर ज्यादा हो गया सुनो इस बात को अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया लो ब्लड प्रेशर बट मोर एल्वुलर प्रेशर अगर ये सिनेरियो है तो ब्लड वेसल बंद हो जाएगी कोलैप्स कॉन्स्ट्रिक्ट इस एग्जांपल में देखिए ऐसे ही हो रहा है कि यहां इस एग्जाम्पल में द ब्लड वेसल अराउंड दी एल्वुलस ये एल्वुलस है और ये ब्लड वेसल है तो ये ब्लड वेसल पिचक गई है पिचक गई है बंद हो गई जिसका मतलब इसके अंदर का प्रेशर कम है और एल्वुलस का प्रेशर ज्यादा है तो उसके प्रेशर की वजह से ये तो हो गई बंद देर फॉर वेन एवर द लंग एल्वुलर प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन द कैपलरी प्रेशर द कैपलरी विल क्लोज एंड देर इज नो ब्लड फ्लो अंडर डिफरेंट नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन वन मे फाइंड एनी वन ऑफ द थ्री पॉसिबल जोन और पैटर्न ऑफ पलमोनरी ब्लड फ्लो एज फॉलो जोन वन का मतलब होता है नो ब्लड फ्लो सो जोन वन इज इक्वल टू नो ब्लड फ्लो ड्यूरिंग ऑल पोर्शन ऑफ द कार्डियक साइकिल बिकॉज एट ऑल टाइम्स द एल्यूरल प्रेशर विल बी हायर देन द कैपलरी प्रेशर सो ये जोन वन का मतलब ये है कि इंक्रीज एल्वुलर प्रेशर एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर सो दैट्स द सिचुएशन इन जोन वन तो ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी जोन टू का मतलब है इंटरमीडियंट ब्लड फ्लो यानी कभी ब्लड गुजरेगा कभी नहीं गुजरेगा अब कब गुजरेगा कब नहीं गुजरेगा ये ऐसा एरिया होता है जहां जब सिस्टली होती है यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर के साथ आता है और वेसल खुल जाती है क्योंकि सिस्टली के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लेकिन जैसे ही सिस्टली खत्म होती है डायस्टली होती है ये दोबारा पिचक जाता है ब्लड वैसल दिस इज कॉल्ड जोन टू या पैटर्न टू ऑफ द ब्लड फ्लो देन देर इज जोन थ्री जोन थ्री होता है यूजली बॉटम ऑफ द लंग्स में और इसमें क्या कहानी है देर इज कंटिन्यूस ब्लड फ्लो सो जोन वन मतलब नो ब्लड फ्लो जब हम कहें ना जोन वन ब्लड फ्लो मतलब नो ब्लड फ्लो जोन टू का मतलब इंटरमीडिएट ब्लड फ्लो एंड जोन थ्री का मतलब कंटिन्यूस कंटिन्यूस का मतलब ये यानी ये वाला सिनेरियो यहां पर ब्लड प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू दुलर प्रेशर जो के कम है सो दैट दिनेरियो ओके सो तीन तरह के पैटर्न हो गए नॉर्मली द लंग्स हैव ओनली टू जोन और वो जोन टू और जोन थ्री ब्लड फ्लो है जोन टू का मतलब यह है कि सिस्टली में ब्लड गुजरेगा डायस्टली में नहीं गुजरेगा जोन थ्री का मतलब यह है कि हर वक्त ब्लड गुजरेगा फॉर एग्जाम्पल वेन अ पर्सन इज इन अप राइट पोजिशन द पलमुनरी आर्टीरियल प्रेशर एट द लंग एपेक्स इज अबाउट फिफ्टी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लेस देन द प्रेशर द लेवल ऑफ द हार्ट दे फॉर द अपाइकल सिस्टोलिक प्रेशर इज ओनली टेन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी Uh, और ब्रैकेट में देखें क्या लिखा है 25 मिलीमीटर एट द हार्ट लेवल माइनस फिफ्टीन तो बच गया कितना 10 यानी अगर आप हाँ टॉप की बात कर रहे हैं तो टॉप पे प्रेशर अगर हार्ट लेवल पर प्रेशर 25 है जो कि पलमोनरी आर्टरी का प्रेशर होता है और टॉप को जब इससे कंपेयर करें तो 15 मिलीमीटर कम कर दें 25 में से 15 कम कर दें तो यहाँ टॉप पर जो कैपलरी होगी उसमें एक्चुअली प्रेशर होगा 10 मिलीमीटर नॉ दिस 10 मिलीमीटर ऑफ द अपाइकल ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन द एल्वुलर प्रेशर व्हिच इज जीरो सो ब्लड फ्लोज थ्रू द पलमोनरी कैपलरी ड्यूरिंग द कार्डियक सिस्टली ओनली तो एपेक्स का जो रीजन है उसमें सिर्फ सिस्टली के दौरान ब्लड गुजर जाएगा यानी ये एपेक्स वाला रीजन इस वक्त इस सीनैरियो में कहलाएगा जोन टू समझ में आ गई बात 
कन्वर्सली ड्यूरिंग द डायस्टली अब जब डायस्टली होगी तो एट मिलीमीटर डायस्टोलिक प्रेशर द लेवल ऑफ द हार्ट इज नॉट सो अब एट डायस्टली में होता है हार्ट के लेवल पे ऊपर जब जाएंगे तो टेन कम हो टेन कम मतलब माइनस टू माइनस टू मतलब अब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया तो सिस्टिली के दौरान ब्लड वेसल खुलेगी और डायस्टिली के दौरान ब्लड वेसल नहीं खुलेगी इसे हम कहते हैं जोन टू ठीक है तो ये बात समझ में आ गई इजी हो गया जोन थ्री क्या होता है जोन थ्री तो भाई वो जगह होती है जहां हर वक्त ब्लड गुजर रहा है क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा ही ज्यादा ज्यादा ही ज्यादा ज्यादा ही ज्यादा और इमेजिन करें बॉटम ऑफ द लंग बॉटम ऑफ द लंग में जो ब्लड प्रेशर है वो हार्ट लेवल से एट मिलीमीटर mm ज्यादा है हार्ट लेवल पे कितना ब्लड प्रेशर है ट्वेंटी फाइव पलमुनरी आर्टरी में और बॉटम के लिए एट ऐड कर दो तो अब ब्लड प्रेशर ये कितना हो गया ये हो गया थर्टी थ्री थर्टी थ्री इज अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर एल्वुलस का प्रेशर तो जीरो होता है सिस्टली में भी ऐसे ही होगा भाई ये तो ये तो सिस्टली की कहानी होगी डाइस्टली में सॉरी ऐसे ही होगा यहाँ समझ में आ गई कहानी कि सिस्ट या आप अभी कन्फ्यूज हैं देखें कन्फ्यूज है तो मुझे बताएं मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं बिकॉज ये एक्सप्लेन अगर मैंने सही से नहीं किया तो आप लोग कन्फ्यूज रहोगे फंस जाओगे मैं बात कर रहा हूं जोन थ्री की जोन थ्री में हम एग्जांपल ले रहे हैं बॉटम ऑफ द लंग की ये हार्ट है ये बॉटम ऑफ द लंग है हार्ट के लेवल पर पलमुनरी आर्टरी प्रेशर है ट्वेंटी बॉटम पर आपको प्लस एट करना होगा क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते हैं प्रेशर बढ़ता है ट्वेंटी प्लस एट कितना हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर है ट्वेंटी दिस विल बी 33 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तो जो ब्लड वेसल है उसमें से ब्लड गुजरेगा विद दिस प्रेशर साथ में जो एल्वुलस है उसमें तो जीरो प्रेशर है तो 33 का प्रेशर ज्यादा है जिसका मतलब यह है कि यहां ब्लड वेसल खुली रहेगी और ब्लड गुजरेगा ये सिनेरियो था सिस्टिली का अब हम बात करते हैं डायस्टिली की हार्ट के लेवल पर डायस्टिली के वक्त पलमोनरी आर्टरियल प्रेशर होता है एट और अगर मैं बॉटम के लिए उसमें प्लस एट कर दूं तो डायस्टली में अब बॉटम में प्रेशर होगा 16 मिलीमीटर mm. 16 मिलीमीटर mm भी बहुत है इस पलमोनरी कैपलरी को ओपन रखने के लिए तो सिस्टली के वक्त भी ब्लड गुजरेगा 33 मिलीमीटर mm के साथ डायस्टली के वक्त भी ब्लड गुजरेगा 16 मिलीमीटर mm के साथ सो so ये जोन बॉटम वाला वो होगा जिसमें से हर वक्त ब्लड गुजरेगा और ये ब्लड वैसेस को नहीं होंगी तो इसे हम कहते हैं जोन थ्री सर्कुलेशन सो जोन वन सर्कुलेशन मतलब नो सर्कुलेशन जोन टू सर्कुलेशन मतलब सिस्टली में सर्कुलेशन यस डायस्टली में नो जोन थ्री में सिस्टली में भी ब्लड गुजर रहा है डायस्टली में भी गुजर रहा है ब्लड वेसल कोलैप्स नहीं हो रही ठीक है नाउ जोन वन ब्लड फ्लो का मतलब है ओनली अंडर दी एबनॉर्मल कंडीशन जोन वन इज एन एबनॉर्मल सिनेरियो जोन वन विच एक्चुअली मीन्स नो ब्लड यानी ब्लड नहीं गुजरेगा वेन देर इज समथिंग रॉन्ग जब कोई ना कोई यू नो एबनॉर्मल सीनैरियो है कोई ना कोई डिजीज कंडीशन है सो एट एनी टाइम डूंग द कार्डिक साइकिल अकर्स बन द पलमोनरी सिस्टोरिक आर्टिकल प्रेशर इज टू लो और एल्यूलर प्रेशर इज टू हाई फॉर एग्जाम्पल इन एन अपराइट पर्सन इफ द पर्सन इज ब्रीदिंग अगेंस्ट द पॉजिटिव एयर प्रेशर सो दैट द इंट्रा एल्यूलर प्रेशर इज एटलीस्ट टेन मिलीमीटर सो पॉजिटिव एयर प्रेशर ले रहा है तो इस कंडीशन में एल्वुलस के अंदर प्रेशर के साथ एयर एंटर हो रही है तो ये जो ब्लड वेसल है ये कोलैप्स्ड रहेगी सो दैट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन और ये जोन वन ब्लड फ्लो कहलाएगा इसका मतलब है नो ब्लड फ्लो इसका मतलब है ब्लड कैपलरी कोलैप्स हो गई इसका मतलब ये है ब्लड वेसल में से ब्लड नहीं गुजर रहा इसका मतलब ये है कि एल्वुलस में प्रेशर बहुत ज्यादा है मैं तमाम डिफरेंट सीनारीज करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है अच्छा जी तो जोन वन में ब्लड नहीं गुजरेगा जोन टू में सिस्टली में गुजरेगा डायस्टली में नहीं गुजरेगा और जोन थ्री ब्लड फ्लो का मतलब ये है कि हर वक्त ब्लड गुजरेगा ठीक है तो ये तीन पैटर्न्स हैं ब्लड फ्लो के इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज इज नॉर्मली अकोमोडेटेड बाई पलमुनरी सर्कुलेशन विदाउट लार्ज इंक्रीज इन पलमुनरी आर्टरियल प्रेशर फिलोसफिकल सी डिबेट है इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स बे इंक्रीज मैनी फोर फोर टू सेवन फोर This extra flow is accommodated in the lungs in three ways. Number one, by increasing the number of open capillaries. Capillaries खुल जाती हैं. By distending all the capillaries and increasing the rate of flow through each capillary, and then by increasing the pulmonary arterial pressure. ये तीनों चीजों से blood flow to the lungs actually increase होता है. Exercise में हमें चाहिए भी यही ना. तो इसमें कोई भी अरबी फारसी को मुश्किल चीज नहीं है यार. Simple चीज को खामखा में लिखा हुआ. Now function of pulmonary circulation when left atrial pressure rises. As a result of left-sided heart failure. Now, if there is heart failure, then what happens? The left atrial pressure in a healthy person is about plus six millimeter of mercury, even during uh, the most strenuous exercise. These small changes in the left atrial pressure virtually have no effect in the pulmonary circulation. Lekin jab left heart fail hoga, that's that's the important part of the story. The blood begins to damp up in the left atrium. 
अब लेफ्ट एटीएम का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि हार्ट फेल हो रहा है ना लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट वेंट्रिकल फेल हुआ है तो ब्लड अब यहां जमा हो रहा है यहां प्रेशर बढ़ गया द एट्रियल राइज इन द प्रेशर अप टू अबाउट सेवन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और यहां तो मैं कह रहा हूं कि फोर्टी फिफ्टी तक बढ़ जाएगा हैज लिटिल इफेक्ट लेकिन फोर्टी फिफ्टी तक इट विल हैव इफेक्ट और क्या इफेक्ट होगा जरा वो देखते हैं फर्दर वाइज इन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर कॉज इज ऑलमोस्ट इक्वली ग्रेट इंक्रीज इन द पलमुनरी आर्टीरियल प्रेशर दस कॉजिंग कंकामेंट इंक्रीज इन द लोड ऑन द राइट हार्ट एज वेल ये पूरा रिवर्स सीनारी होता है और वो किस तरह से काम करता है उसका काम का तरीका ये है कि लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा ब्लड पंप होगा लेफ्ट एट्रियम में ये पीछे इंगॉर्ज होगा ब्लड इन टू द पलमुनरी वेन्स और लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा लंग्स में जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो अब राइट साइड ऑफ द हार्ट ने पंप करके लंग्स में पलमुनरी आर्टरी के जरिए ब्लड भेजना था अब ये ऑलरेडी इंगॉर्ज है तो ये राइट वेंट्रिकल का प्रेशर भी बढ़ जाएगा एनी इंक्रीज इन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर अब सेवन और एट मिलीमीटर इंक्रीजेज द कैपलरी प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वली एज मच यानी सिर्फ ये लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर नहीं बढ़ा आपको याद है मैंने कहा था कि लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर पलमुनरी वेन का प्रेशर पलमुनरी कैपलरी का प्रेशर और पलमुनरी वेज प्रेशर ये ऑलमोस्ट एक ही चीजें हैं वैन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर राइज इज अब थर्डी कॉजिंग सिमिलर इंक्रीज इन द कैपलरी प्रेशर पलमुनरी एडीमा विल हैपन या अब लिक्विड ऊज आउट करेगा लंग के इंटस्टिशियल स्पेसिस में सो वेरी कॉन्सेप्चुअल हेडिंग पर्टिकुलरली आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वट डू वी मीन बाय जोन वन जोन टू एंड जोन थ्री या पैटर्न वन पैटर्न टू और पैटर्न थ्री टाइप ऑफ ब्लड फ्लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पैथोलॉजी और हम बात करेंगे मेडिसिन की तो ये जोन आएंगे ट्यूबर क्लोसिस में क्या होता है एम्फाइसीमा में क्या होता है हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है ऑल दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चले हम बात करते हैं अगली हेडिंग की विच इज पलमोनरी कैपलरी डायनेमिक्स कैपलरी डायनेमिक्स की जब बात आती है तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो बात याद रखनी होती है ना वो सिंपल ये है कि अगर ये कोई कैपलरी है और ये बाहर का एरिया है हमें अल्टीमेटली ये देखना है कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कैपलरी से आउटवर्ड पुश कर रही हैं वो कितनी है और वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कैपलरी में इनवर्ड फोर्स कर रही हैं लिक्विड को तो ये दो फोर्सेस का हम बैलेंस निकाल लेते हैं और टोटल हमारे पास नेट मूवमेंट आ जाती है सो दैट्स द बॉटम लाइन अब लंग्स का इशू ये है कि लंग्स में बहुत ज्यादा हैवी ब्लड सप्लाई है बेसिकली ऐसे होता है कि एक एल्बुला है ना तो उसके पास एक ब्लड वेसल है फिर दूसरी कैपलरी तीसरी तो ऐसे एक्चुअली एक ब्लड वेसल नहीं लगता है ऐसा लगता है कि शीट्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं इसीलिए हम कहते हैं कि लंग्स में एल्बुलाई में देर इज शीट ऑफ ब्लड फ्लो अब पलमोनरी कैपलरी प्रेशर ये प्रेशर्स आपको अगर पता है जो कि पता भी है हमने अभी पढ़े भी हैं तो आप अगर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टेबल याद कर लें देन यू आर गुड फॉर रेस्ट ऑफ एवरीथिंग सो दिस टेबल इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर टेंडिंग टू कॉज द मूवमेंट ऑफ फ्लूड आउटवर्ड फ्रॉम द कैपलरी टू द पलमोनरी इंटरसिशियम यानी अगर आप डायग्राम देखो ये डायग्राम विजुलाइज करने की कोशिश करें दैट्स अ पलमोनरी कैपलरी ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और ये पूरा एल्बुला है ठीक है अब इस एल्बुला में ज्यादा ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड हवा आ रही है यहाँ पे एयर ये ब्लड वेसल है और ये इंटरस्टिशियम है अब वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कैपलरी से बाहर निकालेंगी लिक्विड को और वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कैपलरी के अंदर लेके आएंगी लिक्विड को और वो कैलकुलेशन यहां आपके सामने मौजूद है आउटवर्ड फोर्सेस जो कैपलरी से बाहर निकालेंगे लिक्विड को दे आर द कैपलरी प्रेशर व्हिच इज अबाउट सेवन मिलीमीटर इंटरस्टिशियल फ्लूड ऑस्मारिक प्रेशर यानी इंटरस्टिशियल फ्लूड में कोई ना कोई प्रोटीन होगी ना वो प्रोटीन अपना कोई ना कोई ऑस्मारिक इफेक्ट एक्सर्ट करेगी तो उसका प्रेशर है फोर्टीन एंड देन देर इज अगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूड प्रेशर इंटस्टिशियल फ्लूड का अपना जो प्रेशर है दैट इज नेगेटिव क्योंकि कंटिन्यूसली लिफेडिक्स में लिक्विड जाता रहता है ये मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी एंड दैट प्रेशर इज अबाउट एट सो द टोच और नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब ये इट विल पुल दैट इन दिस डायरेक्शन सो ऑल द फोर्सेज विच आर पुलिंग थिंग्स आउटसाइड द कैपलरी आर दीज इनको अगर आप एडअप करें द नंबर बिकम्स ट्वेंटी नाइन और वो फोर्सेस जो लिक्विड uh, को इनसाइड द कैपलरी लाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ कैपलरी में मौजूद प्रोटीन्स हैं इसका मतलब ऑनकॉडिक प्रेशर या ऑस्मोरिक प्रेशर विद इन द ब्लड वेसल जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा ऑस्मोरिक प्रेशर जो कि 28 है सो टोटल कैपलरी से आउटवर्ड फोर्सेस हैं 29 और इनवर्ड फोर्स है ट्वेंटी इसका डिफरेंस कर लें आप तो इट विल बिकम 29 और 8 को अगर आप सम अप कर लें एक की डायरेक्शन ये है ऑब्वियसली की डायरेक्शन वो है सो नेट मूवमेंट होगी 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन वाला नंबर बढ़ा है 29 नाइन वर्सेस 28 सो दैट्स द बॉटम लाइन आप ये आपने समझ ली कैपलरी डायनेमिक सारी की सारी अब इ
ताकि कोई चीज रहना जाए पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर एवरेज कितना होता है सेवन बस ये बात आपने याद रखनी है लेंथ ऑफ द टाइम ब्लड स्टेज इन द पल्मोनरी कैपिलरीज जितनी ज्यादा देर तक पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड स्टे करेगा वो यहाँ पे जिक्र हो रहा है फ्रॉम हिस्टोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट वेन द कार्डियक आउटपुट इज नॉर्मल ब्लड पासिस थ्रू द पल्मोनरी कैपलरी इन अबाउट पॉइंट एट सेकेंड सो पूरे लंग्स में से ब्लड गुजर जाता है और वापस हार्ट में आ जाता है इन अबाउट पॉइंट एट सेकेंड्स लेकिन अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड आ रहा है तो ये टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्टे विद इन द लंग्स विल रिड्यूस टू पॉइंट थ्री सेकेंड्स सिंपल स्टफ है कैपलरी एक्सचेंज का जो पूरा फिनोमिना है द पल्मोनरी कैपलरी प्रेशर इज लो अबाउट सेवन मिलीमीटर ये बात रिपीट हुई है सेवन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरे The interstitial fluid pressure in the lung is negative because lymphatic पूरे का पूरा drain कर रहे हैं और वो negative pressure है so that negative pressure the interstitial pressure is negative and this is एच negative indicates the direction basically okay now the colloid uh, negative का मतलब ये भी है कि ये force है जो outside the capillary pull करेगा so that is what negative means the colloid osmotic pressure of the pulmonary interstitial fluid is फोर्टीन और ये भी माइनस डायरेक्शन में होगा उसका रीजन ये है कि एनीथिंग व्हिच इज पुलिंग स्टफ इनटू द इंटरस्टिशियम तो वो फिर नेगेटिव साइन से इंडिकेट होगा और अगर वो ब्लड वेसल के अंदर है एंड इट इज पुशिंग तो पुश और पुल में डिफरेंस होता है ना पुश अगर मैं बात करूं तो कैपलरी से कोई चीज अगर बाहर जा रही है तो यहां से इसको पुश फोर्स मिल रही है पुश फोर्स आप पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं लेकिन अगर uh, इस इंटस्टिशियल स्पेस में किसी चीज को खींचा जा रहा है सो दैट इज पुल पुल को आप इंडिकेट करेंगे माइनस साइन से माइनस एट एंड माइनस फोर्टीन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दरवाजा होता है दरवाजे पर लिखा होता है पुश या पुल तो पुश का मतलब ये कि आप उसको धक्का देते हैं बाहर की तरफ पुल का मतलब ये कि अपनी तरफ खींचते हैं दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ ओके तो ये नेगेटिव साइंस का ये मतलब है अगर कैपलरी से आउटवर्ड मूवमेंट है और नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब जो खींचने वाली फोर्स है वो इंटस्टिशियम में है और अगर कैपलरी uh, से आउटवर्ड मूवमेंट है और कैपलरी के अंदर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब ये बाहर सो नेगेटिव साइन का मतलब है अंदर मूव करे अगर मैं इस 28 के बारे में आपसे पूछूं वट इज दैट माइनस ट्वेंटी एट मीन ट्वेंटी एट तो प्रेशर हो गया माइनस का मतलब ये है कि ये कैपलरी के अंदर लाने वाली फोर्स है सो दैट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन सो इट्स वेरी ईजी एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मेरी वीडियो को देखें और सुने ओके तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई टोटल नेट मूवमेंट का प्रेशर कितना है वन मिलीमीटर और ये आउटवर्ड मूवमेंट है लिक्विड की दे फॉर देर इज रिलीज ऑफ लिक्विड विद दिस अमाउंट ऑफ प्रेशर ओके okay? अब ये ज्यादातर जो लिक्विड है ये फिर लिम्फेटिक से निकल भी जाता है ताकि यहाँ का प्रेशर नेगेटिव में मेंटेन रहे नेगेटिव पल्मोनरी इंटस्टिशियल प्रेशर एंड द मैकेनिज्म द मैकेनिज्म इज सिंपल और ये मैकेनिज्म लिम्फेटिक्स की वजह से है अगर ये ना हो तो बड़ा मसला हो जाएगा मसला ये हो जाएगा कि यहाँ देखें लिक्विड आ रहा है ये लिक्विड यहाँ जमा हो रहा है लिक्विड कैन ऑल्सो सीप इन द एल्वुलस और एल्वुलस में uh, हमें लिक्विड यू नो वी कैनॉट अफोर्ड इट हमें ये एल्वुलस को ड्राई रखना है तो ड्राई रखने के लिए यहाँ हर वक्त नेगेटिव प्रेशर चाहिए इंटस्टिशियल स्पेस में ताकि ये सारा लिक्विड सक आउट हो सके और लिम्फेटिक्स में जाए। सो लिम्फेटिक्स अगर ब्लॉक हो गई तो यहाँ लिक्विड जमा हो जाएगा लिक्विड जमा हो गया तो प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो गया तो एल्वुलस ब्लॉक हो सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द नेगेटिव प्रेशर ओके एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्लोर इन द प्लूरल कैवेरी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट अभी तक हम लंग्स के अंदर की बात कर रहे थे वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट हैपन्स विद इन तो ऑल दिस सीनैरियो इज विद इन द लंग्स जिसमें हम कैपलरी देख रहे हैं एल्वुलस देख रहे हैं इंटस्टिशियल स्पेस की बात हो रही है लेकिन अब मैं जो बात करने लगा हूं दैर इज अबाउट आउटसाइड द लंग यानी दिस फॉर एग्जाम्पल इज योर लंग तो एक तो इसके बिल्कुल साथ चिपकी हुई मेम्ब्रेन होगी दैट विल बी लेयर होगी दैट विल बी नोन एज विसरल प्लूरा और एक बाहर लेयर होगी विच इज पराइटल प्लूरा और इन दोनों प्लूरा के बीच में जो स्पेस है दैट इज द प्लूरल स्पेस और इस प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी में जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूर सो वेन द लंग्स एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट भी जब करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग दिस लाइट बैक एंड फोर्थ विद इन द प्लूरल कैवरी टू फैसिलिटेट दिस मूवमेंट अ थिन लेयर ऑफ मिक्वाइट लिक्विड इज देयर और ये हर वक्त एक नेगेटिव प्रेशर होता है ये नेगेटिव प्रेशर लंग्स को खींच के रखता है यानी खुला रखता है अगर किसी भी वजह से इस प्लूरल फ्लूड के अंदर ये नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव बन गया यानी अगर से फॉर एग्जाम्पल एडिमा है यहाँ लिक्विड जमा हो गया देर इज एडिमा तो देर विल बी लिक्विड लिक्विड होगा तो प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा अब ये प्रेशर लंग को पुश करेगा और लंग कोलेप्स हो जाएगा देर फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to maintain the negative pressure the 
total amount of fluid in each pleural cavity is actually a very very small amount few milliliters whenever the quantity becomes more than barely enough to begin flowing in the pleural cavity then there is a problem और ये यहां से लिक्विड निकलना जरूरी है और ये लिक्विड निकल के कहा जाता है बेसिकली लिम्फेटिक्स के जरिए चला जाता है देर सम स्पेसिस जो यहाँ दी हुई है मिडियास्टिनम में चला जाता है और डायफ्राम की तरफ चला जाता है बट इसेंशियली इट्स द जॉब ऑफ द लिम्फेटिक्स ओके नाउ एंड बिकॉज लिक्विड इसमें से हर वक्त ड्रेन किया जाता रहता है इट्स अ नेगेटिव प्रेशर एंड दैट नेगेटिव प्रेशर इज वैल्यू अगर आप बात करें इट्स रफली अबाउट माइनस फोर मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी बट इफ दिस प्रेशर इज गॉन या आप ये कहें कि यहाँ पे किसी भी वजह से लिक्विड जमा हो गया लिम्फेरिक्स ब्लॉक हो गई या लिक्विड ओवर प्रोडक्शन है इन्फेक्शन में सो दिस इज नॉट फिल्ड विद लिक्विड एंड दिस इज दिस कंडीशन इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन या प्लूरल एडिमा इज द एडिमा ऑफ द प्लूरल स्पेस नाउ एवरीथिंग विल बी अपोजिट वॉट विल हैपन जो नेगेटिव प्लूरल प्रेशर था इट विल नाउ बिकम पॉजिटिव और जब पॉजिटिव ये लंग है ना लंग के इर्द ये प्लूरल स्पेस है इसमें प्रेशर जब पॉजिटिव होगा तो इट विल पुश द लंग एंड द लंग विल बी कोलैप्स्ड अब कई सारे कॉजेज हो सकते हैं कि व्हाई द नेगेटिव प्रेशर वुड बिकम पॉजिटिव क्या वजूहत होंगी कि इस प्लूरल स्पेस में लिक्विड भर जाएगा सो मेनी रीजन कुड बी देयर फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेरिक्स फॉर एग्जाम्पल हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर में क्यों यहाँ पर एडिमा होगा सिंपल कॉन्सेप्ट है इट्स ऑल द बैक फ्लो थ्यूरी बैक फ्लो थ्यूरी का बेसिकली मतलब यह है कि इफ दिस इज योर हार्ट एंड से फॉर एग्जाम्पल देर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का मतलब है ब्लड जमा होगा इन द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में जमा होगा मतलब यह है कि वेन्स के थ्रू लंग्स में ज्यादा ब्लड लंग्स में ज्यादा ब्लड मतलब लंग्स का इंटरस्टिशियल प्रेशर बढ़ जाएगा और लिक्विड ऊस करेगा इन टू द प्लूरल कैवरी और ये प्लूरल कैवरी जो है इट विल नाउ बिकम पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब इसको आप या प्लूरल इफ्यूजन कहिए या प्लूरल एडिमा कहिए इज द सेम थिंग ओके सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक फेलियर में हो सकता है इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दैट कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ लिक्विड इन टू द प्लूरल स्पेस ग्रेटली रिड्यूज प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोरिक प्रेशर सो लॉस ऑफ प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल सच एज इन लिवर फेलियर सच एज इन किडनी फेलियर देर इज नो प्रोटीन प्रोटीन नहीं है तो लिक्विड जारे एडिमा बनेगा जैसे बाकी बॉडी स्पेसिस में एडिमा बनता है ऐसे पलमोरी स्पेस में भी एडिमा बनेगा सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन सम इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द ब्लड फ्लो of the pulmonary system now let us talk about the next chapter which is the principles of gas exchange how oxygen and carbon dioxide are actually diffused through the alveoli so very important chapter i ye start karte hain chapter number 40 now comes another very interesting chapter chapter number 40 of the respiratory physiology from gaitan aur is chapter mein hum kuch basic baat karenge ki jo alveoli hain उस एल्वलाई में जो एयर आती है देखिए अब तक आपको पूरी स्कीम समझ में आ गई है कि दिस इज योर हेड तो यहां से एयर जो अंदर एंटर हो रही है वो ट्रेकिया में आ रही है ट्रेकिया से आने के बाद वो ब्रॉन्कस में और लंग्स में एल्वलाई तक तो एल्वलाई में जो गैस आ रही है उस गैस की कॉम्पोजिशन क्या है कैसे वो गैस एब्जॉर्ब हो रही है आपके ब्लड में कौन सी गैस ब्लड से निकल के एल्बुलस में आ रही है और फिर ये एयर बाहर कैसे निकल रही है so, इसके कुछ मैकेनिक्स हमको डिस्कस करने प्रिंसिपल ऑफ गैस एक्सचेंज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ठीक है तो इस पे बात करेंगे नाउ आफ्टर दी एल्वलाय आर वेंटिलेटेड विद फ्रेश एयर द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वलाय इन टू द पलमरी ब्लड and diffusion of carbon dioxide from the blood into the pulmonary asinus so baat ye hai ki ye hamara dekhiye hai alveoli ye ek alveolus maine yahan banaya hua hai aur saans jab aap lenge to air yahan tak pahunchegi is air mein obviously you have 21% uh, 21 प्रतिशत इसमें जो है वो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में बॉडी में डिफ्यूज होगी ताकि आपकी बॉडी उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पे बिठा के डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाए और आप ए प्रोड्यूस करें सो दैट्स दी ऑक्सीजन एब्जॉर्बन अच्छा बदले में आपकी पूरी बॉडी में जब ए प्रोड्यूस हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन तो एट द एंड ऑफ द डे यू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रेवल करके इस एल्वलाय तक आती है और इस एल्वलस से वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं सो so, ऑक्सीजन की डायरेक्शन है डिफ्यूजन की फ्रॉम दी एल्वलस टू दी ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड की अपोजिट डायरेक्शन है सो so, ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज सिंपली बाय द रेंडम मॉलिकुलर मूवमेंट 
यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड बिल्कुल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इन द ब्लड टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इन द एल्बुलाई मूव करेंगे सो ये नॉर्मल डिफ्यूजन का प्रोसेस है ठीक है अच्छा ये अब जो इन्होंने डिटेल्स दी है ना ये नहीं है इंपॉर्टेंट या ये कह लें कि ये एडिट या एडिशनल इंफॉर्मेशन है लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं विच आई वुड लाइक टू हिट अपॉन फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ नाउ कंसीडर द एयर व्हिच हैज एन अप्रोक्सिमेट कंपोजिशन ऑफ सेवेंटी ये एयर के कंपोजिशन है जो एटमॉस्फेरिक एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं जो सांस लेके हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है उस एयर में सेवेंटी है नाइट्रोजन और ट्वेंटी है ऑक्सीजन यानी इन्हीं को अगर आप टोटल करो तो मेजोरिटी ऑफ द गैसेस जो पूरी एयर में हैं वो ये दो हैं नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन सबसे बड़ी मात्रा किस चीज की है नाइट्रोजन की और उसके बाद हाईएस्ट गैस जो है वो ऑक्सीजन है अच्छा टोटल प्रेशर कितना होता है जो सांस हम ले रहे हैं जो एयर हम ले रहे हैं सी लेवल पर अगर हम हैं तो जो एयर हम अपने लंग्स में डाल रहे हैं उसका प्रेशर है सेवन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड वन एटमोस्फेरिक प्रेशर सो सेवन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है इस 760 मिलीमीटर mm प्रेशर का 79 परसेंट प्रेशर जो है वो नाइट्रोजन से कंट्रीब्यूट होता है और 21 परसेंट कंट्रीब्यूट होता है प्रेशर किससे ऑक्सीजन से यानी अगर मैं वैसे आपसे पूछूं कि जो आपकी बॉडी पर जो एंटर भी हो रहा है और आपकी बॉडी पर ये प्रेशर एटमॉस्फेयर का लग भी रहा है जो कि टोटल कितना है 760 हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसमें से नाइट्रोजन कितना प्रेशर की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है सो दैट इज अबाउट सेवेंटी और सेवेंटी बनता है सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड मिलीमीटर ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 21% और 21% ऑफ 760 बनता है रफली अराउंड 160 सो ये प्रेशर कंट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम द ऑक्सीजन ये प्रेशर कंट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड दे मेक अप अ टोटल ऑफ 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयरफॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द मिक्सचर ऑफ द एयर इज 600 नाइट्रोजन का 600 हंड्रेड बिकॉज इट इज सेवेंटी नाइन परसेंट ऑफ द टोटल एयर और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है कितना वन हंड्रेड एंड सिक्सटी बाकी जो गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इधर उधर के और गैसेस हैं वो मिनिमल उनका पार्शियल प्रेशर है तो ये आपको कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए ये कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन पता होंगी तभी हम आगे का डिस्कशन यहाँ से कंटिन्यू कर पाएंगे सो so, अब मुझे पहला जो आपसे टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है कंपोजिशन ऑफ एल्वुलर एयर एंड द एटमोस्फेरिक एयर अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे कि दिस इज योर बॉडी मैं अब आपका फेस बनाऊंगा बड़ा मजेदार या आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा मैंने बना दिया है कान बना दिया है सो ये आपके नोज में एयर एंटर हो रही है ठीक है सो दैट इज द एटमोस्फेरिक एयर और ये एयर फिर आपकी ट्रैकिया से होते हुए ब्रॉन्कस से होते हुए आपके लंग्स में एंटर हो रही है और इन लंग्स में आपके पास मौजूद है एल्वलाय तो जो एयर आपकी बॉडी में एंटर हो रही है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है और जो एल्वुलस तक पहुंच रही है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है ये दोनों कॉम्पोजिशन अलग अलग होंगी बाय द वे उसका रीजन ये है क्योंकि आपकी बॉडी एयर को प्रोसेस करती है सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एटमॉस्फेरिक एयर की बात करूं सो नाइट्रोजन तकरीबन 78 परसेंट है ऑक्सीजन तकरीबन 21 परसेंट है सो इफ यू लुक एट दिस टेबल इज अ वेरी हाई ईल टेबल सो यू लुक द एटमोस्फेरिक एयर इसमें एक कॉलम बना हुआ है कि नाइट्रोजन कितना है एटमोस्फेरिक एयर में uh, 78 परसेंट ऑक्सीजन और ये इनके पार्शियल प्रेशर्स लिखे हुए बाय द वे और अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया भी था कि एयर में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 600 तो यहाँ टेबल में भी देखें आप रफली 600 आ रहा है ना क्योंकि मैं आ, 79 परसेंट पे कैलकुलेट कर रहे थे हम यहाँ 78 रफली 78 79 परसेंट नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है वन विच इज ट्वेंटी वन बाकी गैसेज नेग्लिजिबल है सो एटमोस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है नाइट्रोजन और फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट मात्रा किसकी है ऑक्सीजन की याद रहे कि टोटल प्रेशर हर वक्त यानी एटमॉस्फेरिक एयर में भी आपके एल्वलाई में भी आपके ट्रैकिया में भी एवरीवेयर द टोटल प्रेशर ऑल द टाइम विल बी 760 हंड्रेड एंड सिक्सटी बिकॉज दैट इज द नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल तो जो एयर है आप देखें एटमोस्फेरिक एयर उसका भी टोटल प्रेशर 760 है 
फिर जब ये एयर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होती है तो ये ह्यूमिडिफाई होना शुरू होता है इसका मतलब ये है कि आपके जो रेस्पिरेटरी पैसेज है इसमें क्या ऐड करना शुरू करते हैं वाटर जब वाटर ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है ह्यूमिडिफाई होकर जब वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में से गुजरती है तो चाहे आप बात करें नेजोफेरिंग्स की या फिर ट्रैकिया की या ब्रोंकस की या बाकी रेस्पिरेटरी पैसेज की वो सब में जो एयर है वो कहलाती है ह्यूमिडिफाइड एयर और ह्यूमिडिफाइड एयर में अब आप देखेंगे कि एक चीज की कॉन्सेंट्रेशन या पार्शल प्रेशर तो डेफिनेटली बढ़ रहा है और ये कॉमन सेंस की बात है जब एयर अंदर एंटर हुई उसमें मैं क्या कह रहा हूं ह्यूमिडिफाई करने के लिए क्या ऐड हो जाता है वाटर सो लुक एट द पार्शल प्रेशर ऑफ वाटर इन द ह्यूमिडिफाइड एयर वो बढ़ के अब कितना हो गया है फोर्टी सेवन एटमोस्फेरिक एयर में कितना था सिर्फ थ्री पॉइंट सेवन यानी एटमोस्फेरिक एयर में देर इज सो लिटिल वॉटर लेकिन जब वो आपकी बॉडी में एंटर होता है सो ह्यूमिडिफाई होने के वजह से पानी हम चूंकि उस एयर में ऐड करते हैं ताकि वो स्मूथली अच्छे से आपके लंग्स में जाए तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वाटर बढ़ चुका है फोर्टी सेवन फ्रॉम थ्री पॉइंट सेवन टू फोर्टी सेवन लेकिन अब भी रेस्पायरेटरी पैसेज में भी टोटल uh, प्रेशर कितना है सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी एक बात मुझे बताइए जब आप वाटर ऐड कर देंगे तो अब बाकी गैसेस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है वो कम हो रही है या बर्ड ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि टोटल अगर आपको परसेंटेज 100 रखनी है इस 100 परसेंटेज में पहले ज्यादातर थी नाइट्रोजन फिर सेकंड नंबर पे थी ऑक्सीजन अब आप कर ये रहे हो कि आप वाटर ऐड कर रहे हो तो ज्यादा वाटर ऐड जब करेंगे तो थोड़ा नाइट्रोजन कम होगा थोड़ा ऑक्सीजन कम होगा क्योंकि टोटल तो हंड्रेड रखना है टोटल प्रेशर सेवन ही रहेगा तो जब वाटर का पार्शल प्रेशर बढ़ रहा है तो देखिये नाइट्रोजन का थोड़ा सा कम हो रहा है फाइव से ये कितना हो गया फाइव यानी एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज थी रफली 78 ह्यूमिडिफाइड एयर में जब बॉडी में एंटर हो गई तो अब नाइट्रोजन की परसेंटेज ड्रॉप होके 74 हो गई बिल्कुल ऐसे ही ऑक्सीजन की परसेंटेज भी 21 से 19 पे चली गई और पार्शियल प्रेशर भी कम हो गया तो कहने की बात यह है कि जब कभी आप एयर को इंस्पायर करते हो यानी अपने बॉडी के अंदर इस एयर को लेते हो तो उसमें वाटर ऐड किया जाता है उसको ह्यूमिडिफाई करने के लिए और वाटर ऐड करने की वजह से बाकी गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स ड्रॉप होते हैं और वाटर का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है याद रहे कि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सी लेवल पर टोटल प्रेशर यही रहेगा चाहे वो एटमोस्फेरिक एयर हो सेवन चाहे वो ह्यूमिडिफाइड एयर हो सेवन या अब जब ये एयर पूरा पास ऑन होकर रेस्पिरेटरी पैसेजेस से गुजरकर अब ये एयर आ गई आपके एल्वुलस के अंदर एल्वुलस में भी जो प्रेशर टोटल है वो कितना रहेगा 760 लेकिन एल्वुलस में एक मजे की चीज होगी देखो एल्वुलस में क्या क्या आया है एल्वुलस में नाइट्रोजन पहुंचा एल्वुलस में ऑक्सीजन पहुंचा ऐसे ही है ना और जाहिर है कुछ वाटर वेपर्स भी पहुंचे वाटर वेपर्स का पार्शल प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा अब फोर्टी और ऑक्सीजन जिसका पार्शल प्रेशर जब वो एल्वुलस में एंटर हुआ था उस वक्त था 149 लेकिन अब ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगी जब ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो मुझे बताएं एल्वुलस के अंदर ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा ऑब्वियसली कम हो जाएगा यार पहले आपकी जेब में दस रुपए थे आपने तीन रुपए की चीज ले ली तो अब सात रुपए बचे ना पैसे कम हो गए बिल्कुल ऐसे ही ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कम हो जाएगा तो देखिए एल्बुलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर फर्दर कम हो गया एटमोस्फेरिक एयर में था वन फिर जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें 149 क्योंकि वाटर ऐड हो गया तो ये डाइल्यूट हो गया एल्वुलस में ये फर्दर कम हो गया 104 बिकॉज ये एब्जॉर्ब हो गया ना एब्जॉर्ब होकर ये बॉडी में चला गया तो यहां कम हो गया सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग लेकिन एक चीज जो आपकी बॉडी से एल्वुलस में एंटर होगी अब वो चीज क्या है वो चीज का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड तो टेक्निकली इस टेबल पर अगर हम देखें तो एल्वुलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज भी बढ़ जानी चाहिए जो कि बढ़ रही है एटमोस्फेरिक एयर में कम थी ह्यूमिडिफाइड एयर में कम थी लेकिन एल्वुलस में सडनली कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 5.3 हो गई और पार्शियल प्रेशर भी बढ़ गया ये इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई बॉडी से आ गई एल्वुलस के अंदर ठीक हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी परसेंटेज बढ़ गई और नाइट्रोजन रफली अभी भी उतना ही है देखें सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव परसेंट ये बिकॉज नाइट्रोजन आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज तो होता नहीं है तो वो और यूज वूज होना नहीं है इसने तो ये वैसे के वैसे बेचारा पड़ा रहता ठीक है टोटल प्रेशर अब भी सेवन है टोटल प्रेशर हर वक्त चाहे एटमोस्फेरिक 
एयर की बात करो सेवन सिक्सटी होगा फिर ह्यूमिडिफाइड एयर यानी रेस्पिरेटरी पैसेजेस की बात करो तब भी सेवन सिक्सटी होगा और एल्वुलस की बात करो यहाँ भी टोटल पार्शियल प्रेशर जो है वो टोटल एल्वुलर एरिया में भी सेवन सिक्सटी होगा अब जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो अब यहाँ से गैस निकल के बाहर वापस आएगी और जब बाहर आएगी तो इसे अब हम नाम देते हैं एक्सपायर्ड एयर इस एक्सपायर्ड एयर में भी वाटर पेपर निकल रहे हैं वो भी फोर्टी ही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है बहुत सारी ट्वेंटी सब की सब नहीं निकल रही बिकॉज वो कुछ डेड स्पेस और रह जाती है जो अभी एक्सचेंज में हम पढ़ेंगे कि सारी गैसेस 100 परसेंट एक्सचेंज नहीं होती कुछ बॉडी में रहती भी है एंड देन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रही है बिकॉज अगेन डेड स्पेस से फिर कॉन्ट्रीब्यूट होके एक्सहेल कर रहे होते हैं हम काफी सारी ऑक्सीजन पॉइंट ये है कि इस टेबल को पढ़ना इस टेबल को समझना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी इसको आप आई मीन देर इज नो वे यू कैन रटाफाई दिस टेबल आप इसको याद तो कर ही नहीं सकते आप इसको किसी सूरत रटा नहीं लगा सकते आपको इसको समझना पड़ेगा कि सीनैरियो है क्या एटमोस्फेरिक एयर उसमें क्या क्या चीजें हैं कितनी कितनी हैं फिर जब बॉडी में एंटर हुई तो क्या हुआ वाटर वेपर्स एड हुए फिर जब एलव्यूलाई में पहुंची तो क्या हुआ और जब आप एक्सपायर कर रहे हैं तो क्या हुआ हर वक्त टोटल प्रेशर 760 है लेकिन उस प्रेशर की कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है सो वी हैव डन दिस ऑल अब इसको जरा पढ़ भी लेते हैं कॉम्पोजिशन और अब आपको समझ में आ गया ना कि जो एलव्यूलर एयर है उसकी कॉम्पोजिशन अलग है एटमोस्फेरिक एयर की कॉम्पोजिशन अलग है एटमोस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एल्वर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ गई है ऑक्सीजन कम हो गई है बिकॉज वो एब्जॉर्ब हो गई है राइट सो एल्वर एयर डज नॉट हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन इज दैट ऑफ दिस एटमोस्फेरिक एयर ये टेबल अब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा देर आर सेवरल रीजन फॉर द डिफरेंसेज फर्स्ट एल्वर एयर इज ओनली पार्शली रीप्लेस्ड बाई द एटमोस्फेरिक एयर एट ईच ब्रेथ सेकेंड ऑक्सीजन इज कॉन्स्टेंटली बींग एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉन्स्टेंटली बींग एडेड तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मतलब ये ऐसे नहीं है कि जो एटमोसफेयर में एयर है आप वही एयर लेते हैं और वही एयर निकाल देते हैं नो ऐसा नहीं है वो एयर प्रोसेस होती है जब आप एटमोसफेरिक एयर लेते हो तो वाटर एड होता है ह्यूमिडिफाई होती है फिर उसके बाद एल्वुलस से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलस के अंदर एंटर हो जाती है एयर इज ह्यूमिडिफाइड इन द रेस्पिरेटरी पैसेज ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन एटमोस्फेरिक एयर में इट इज वेरी वेरी लो पॉइंट फाइव परसेंट लेकिन हमारी बॉडी में पानी बन रहा होता है और हम एड कर रहे होते हैं एंड वी इंक्रीज द पार्शल प्रेशर टू फोर्टी सेवन तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर विच इज अबाउट थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज द पार्शल प्रेशर ऑफ वाटर दैट वी कॉन्ट्रीब्यूट वेन एवर वी रिस्पायर और जब वाटर एड करते हैं तो उससे बाकी गैसेज यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं डायल्यूट और ये मैंने आपको बताया ना कि उनकी देखें कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है जैसे ही ह्यूमिडिफाइड एयर में वाटर एड हुआ ऑक्सीजन भी ड्रॉप हो गया ट्वेंटी वन से नाइनटीन पर परसेंटेज की बात कर रहा हूं और नाइट्रोजन भी सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन से सेवेंटी फोर पर चला गया बिकॉज एक यू नो हंड्रेड परसेंट पूरा रखने के लिए पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थे अब बीच में तीसरी चीज भी आ गई तो ऑब्वियसली प्यार बढ़ गया ना इन तीनों में राइट ये सब बातें अब हम कर चुके हैं नाउ एल्वर एयर इज स्लोली रीन्यूड बाय द एटमोस्फेरिक एयर ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहां बहुत डिटेल में लिखा हुआ है बट मैं आपको इसको सिंपल करके आसान करके बताता हूँ आसान कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए ये आपका एल्वुलस है ठीक है अब ऐसा नहीं होता कि जितनी एयर आपने इंस्पायर की है वो सारी की सारी सर्कुलेट होगी पर ऐसे निकल जाती है तो जितनी एयर आ रही है उतनी एयर ऐसा नहीं है आपके एल्बुलस में जो एयर है वो बहुत ही कम 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 करके निकलती है सो द पॉइंट इज के ओनली 350 हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एल ऑफ न्यू एयर इज ब्रॉड इन टू दुलाई और तकरीबन इतनी ही एयर एल्बुलाई से वापस जाती है हालांकि वैसे हमारी अगर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें ये कैपेसिटीज हमने ऑलरेडी चैप्टर थर्टी एट में डिस्कस की हुई है तो आप वहां जाके देखिए कि वट डू वी मीन बाई एफ आर सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी सो वैसे हमारी लंग की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ठीक ठाक है सो फॉर एग्जाम्पल टू पॉइंट थ्री लीटर इन मैन लेकिन हम जो इतनी सारी एयर बॉडी के अंदर ले रहे हैं और इतना सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो एयर मौजूद है उसमें से सिर्फ 350 हंड्रेड एंड में आती है और फिर इतनी ही स्लोली एल्वुलाई से निकलती है सो इट टेक्स अबाउट 16 ब्रेथ्स यू नो फॉर एन एल्वुलाई टू बिकम एम टी ऑफ एन पर्टिकुलर एयर ये नंबर याद रखना इतना जरूरी नहीं है कॉन्सेप्ट जरूरी है मसला क्या है मसला यह है कि अगर एल्वुलाई में फॉरन जितनी एयर आई थी और इतनी सारी एयर निकल जाती सो so, हम बात कर रहे हैं नो स्टेबिलिटी जीरो स्टेबिलिटी स्टेबल इ
वो कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन होंगी अब आप कहेंगे ब्लड गैसेस का इससे क्या ताल्लुक है है ना यार जल्दी जल्दी हवा चेंज होगी तो क्या पता कितनी ऑक्सीजन आ रही है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड भ्रम 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 एक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला एनवायरनमेंट नहीं होगा वो एनवायरनमेंट नहीं होगा तो ब्लड गैसेज ऊपर नीचे होती रहेंगी अच्छा ब्लड गैसेज ऊपर नीचे होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पी ऊपर नीचे होती रहेगी और पी ऊपर नीचे अगर होती रही बॉस बार बार तो ये आप कैसे मैनेज करोगे अगर हर सांस के साथ से फॉर एग्जाम्पल अभी आपने इंस्पायरेशन की और आप ऐसी डोसेज में चले गए ओ माई गॉड अभी आपने इंस्पायरेशन की और आप अलकलोसिस में चले कैसे मैनेज करोगे यार आपकी बॉडी तो पागल हो जाएगी कि ये क्या उत्पाद मचाया हुआ है कभी ऊपर कभी नीचे सो ब्लड गैसेस को कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि एलवुलाय का एनवायरनमेंट एक इक्विलिब्रियम की स्टेट पे मेंटेन हो और उसके लिए ये जरूरी है कि जो यहाँ पे गैस सर्कुलेशन है वो स्लो हो दे शुड बी स्लो रिप्लेसमेंट वेरी वेरी स्लो रिप्लेसमेंट दिस इज इंपॉर्टेंट टू स्टेबिलाईज द होल सिस्टम वरना हमारी बॉडी की पीएच बार 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 चेंज होती रहती है ठीक है सो द स्लो रिप्लेसमेंट ऑफ एलवुलर एयर इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन प्रिवेंटिंग सडन चेंजेस इन द गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड व्हिच मींस टू चेंज द पीएच वैल्यू दिस मेक्स द रेस्पिरेटरी कंट्रोल मच मोर पावरफुल ताकि आपका सिस्टम स्टेबल रहे ओके राइट अब मैं आता हूं एक अगली हेडिंग की तरफ एंड दैट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हेडिंग कॉन्सेप्चुअल हेडिंग है तो जरा पे अटेंशन है ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली बींग एब्सॉर्ब फ्रॉम दिलवुलाई इन टू द ब्लड ये बात आपको पता है एंड न्यू ऑक्सीजन इज कंटिन्यूली बींग ब्रीद इड इन टू दिलवुलाई फ्रॉम द एटमोसफियर सांस ले रहे हैं तो एलवुलाई के अंदर तो कहानी सारी ये चल रही है कि एलवुलस से ऑक्सीजन आपके ब्लड में और ऊपर सांस ली नई ऑक्सीजन आ गई तो ये मामला तो चल रहा है हमको पता है द मोर रैपिडली ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब द लोअर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द एलवुलाई बिकम्स अब आप ये जरा ये ये पते की बात है पते की बात ये ऐसे है कि सिंपल चीज है ना यार देखो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करोगे एलवुलाई के अंदर ऑक्सीजन उतनी कम हो जाएगी ना यार सिंपल सी बात है मेरी पॉकेट के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ हंड्रेड रुपीज हैं और दस दस के नोट हैं सो दस दस के दस नोट हैं एक बच्चा आए मेरी जेब से दस रुपए निकाल लिए फॉरन दूसरे निकाल आती जितना रैपिडली मेरी जेब से नोट निकलेगा उतना रैपिडली मेरी जेब में नोट कम होगा बिल्कुल ऐसे ही ऑक्सीजन है जितना रैपिडली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी उतना रैपिडली ऑक्सीजन की पार्शल प्रेशर कम हो जाएगा एलबुलस के अंदर अब कम होता है ऐसा कि ऑक्सीजन रैपिडली एब्सॉर्ब हो कई सारे सिनेरियोस हो सकते हैं यार फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कर रहा है अगर कोई शायद सिर्फ समबडी इज एक्सरसाइजिंग देन यू आर कंज्यूमिंग मोर ऑक्सीजन सो दैट शॉर्ट ऑफ थिंग तो अब यहां ना हर हर जुमला समझना है एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है द मोर रैपिडली ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब सच एज इन एक्सरसाइजिंग सिचुएशन द लोअर इट्स कंसंट्रेशन इन द एलवुलाई बिकम समझ में आ गई ना बात कॉन्वर्सली the more rapidly new oxygen is breathed into the alveoli from the atmosphere yani baat ho rahi hai increased respiratory rate ki the higher the concentration becomes yani jitna zyada aap saans loge utni zyada oxygen aayegi aur utna partial pressure of oxygen alveolus ka badh jayega therefore ab aane lagi hai kaam ki baat therefore oxygen concentration in the alveoli As well as its partial pressure, because they are directly related. Zyada concentration hogi, to partial pressure bhi zyada hoga. It is dependent on two things. Yani alveoli ke andar, this is your beautiful alveoli. Is alveoli me kitna partial pressure of oxygen rahega? Ye depend karta hai do chizon par. Number one, ghor se suno, fir main padhwa deta hu text me niche. Number one. Ki kitni tezi se aap oxygen reabsorb kar rahe? That's number one. एंड नंबर टू कितनी तेजी से आप ऑक्सीजन डाल रहे हैं यानी कि आपका रेस्पिरेटरी रेट क्या है सो देर टू फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग एलवुलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वो दो फैक्टर्स क्या है द रेट ऑफ एब्जॉर्बन यानी किस तेजी के साथ आप एब्जॉर्ब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप नॉर्मल बैठे हुए हैं सो अगर ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करेंगे तो ये गिर जाएगी कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा फैक्टर है कि हाउ रैपिडली वट इज द रेट ऑफ एंट्री ऑफ न्यू ऑक्सीजन यानी आपका सांस लेने का स्पीड कितना ज्यादा है ज्यादा रेस्पायर कर रहे हैं तेजी से ज्यादा इंस्पायरेशन तो मतलब ज्यादा ऑक्सीजन कमिंग इन टू दिल्वेलस सही है अब ये वाली डायग्राम देखते हैं 
ये मजे की डायग्राम है यार यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्चुअल पैराग्राफ आने वाला है फिगर 44 ये फिगर है मैंने इस फिगर का नाम बेड़ा गरक कर रखा है तो मैं जरा इसको मिटा शिटा दू साफ सुथरा कर लू क्योंकि अभी इस फिगर में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाने हैं तो जगह ही नहीं होगी तो क्या खाक समझाऊंगा नया फिगर फोर्टी फोर शोज द इफेक्ट ऑफ एलवुलर वेंटिलेशन एंड रेट ऑफ दो फैक्टर्स मैंने बताया ना कि देर इज एलवुलर वेंटिलेशन एंड रेट ऑफ ऑक्सीजन ऑब्सॉर्शन यानी कितना ऑब्जॉर्ब हो रही है और कितना वेंटिलेशन का रेट है ये दोनों फैक्टर्स हमें समझने हैं इस डायग्राम पर ठीक है नाउ वन कर्व रेप्रेजेंट ऑक्सीजन एब्जॉर्बन एट अ रेट ऑफ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एल्स पर मिनट यानी ऑक्सीजन सोले 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 मैं एक्चुअली बोलने वाला था होले होले और स्लोली स्लोली तो स्लोली स्लोली का सो और होले होले का होले तो सोले सोले बन गया वाह यार मैंने तो नई टर्मिनोलॉजी आइडेंटिफाई कर ली है तो बहरहाल अगर ऑक्सीजन सोले सोले एब्जॉर्ब हो रही है यानी होले होले एब्जॉर्ब हो रही है एट अ रेट ऑफ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी देन एंड द अदर कर्व इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरी फास्ट एब्जॉर्बन दूसरा जो कर्व है यानी ये दो कर्व्स हैं। देर इज वन रेड कर्व है ये है नॉर्मल सिचुएशन द बंदा इज फॉर एग्जाम्पल इन रेस्टिंग कंडीशन और ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है दिस इज एक्सरसाइज सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल द बंदा हेयर इज डूइंग एक्सरसाइज और जब एक्सरसाइज कर रहा है तो ऑक्सीजन ये एल्वुलस है इसमें से तेजी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है बिकॉज बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए सो दिस इज हंड्रेड नो नॉट हंड्रेड थाउजेंड मिली लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन बींग एब्जॉर्ब पर मिनट और ये रेड वाला कर्व रेस्टिंग कर्व है तो इसमें ओनली टू फिफ्टी एम एल ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो ये दो कर्व है यहां तक समझ लो आगे बात करते हैं Now at a normal ventilatory rate of 4.2 liters per minute and an oxygen consumption of 250 ml per minute the normal operating point is point A jiska matlab kya hua ki sab kuch normal chal raha hai banda resting condition mein hai और 250 फिफ्टी एम एल और फोर पॉइंट फाइव लीटर ये वेंटिलेशन रेट है दिस इज एवरी थिंग नॉर्मल तो ये नॉर्मल ऑपरेशनल पॉइंट है जिसका मतलब ये है ये रफली अराउंड किस वैल्यू पर पड़ रहा है ये पड़ रहा है एक सौ चार पे तकरीबन एक सौ से ऊपर थोड़ा सा और यही नॉर्मल सीनैरियो है आपके एलवुलस के अंदर कितना पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है नॉर्मली अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एयर में कितना पार्शल प्रेशर होता है तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं यार अब अगर ये नहीं बताए ना तो गड़बड़ हो जाएगी एयर का टोटल पार्शल प्रेशर कितना होता है 760 इस 760 का 78 या 79 परसेंट कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है नाइट्रोजन और इस 760 का 21 प्रतिशत कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन और ये 21 प्रतिशत कितना बनता है 160 160 mm मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक एयर लेकिन जब वो एलुलस में आता है तो जरा थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है तो मैंने आपको बताया था वो कम होकर कितना रह जाता है देखें एटमोस्फेरिक एयर में हंड्रेड के करीब और एलवुलर एयर में 104 और यहाँ 104 ही तो है दिस इज 104 पॉइंट ए इज रेप्रेजेंटिंग 104 यानी नॉर्मल सिनेरियो तो इस वक्त एलवुलस के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 104 अब जरा सुनिए ये 104 नॉर्मली हमको चाहिए भी क्योंकि अगर इससे कम होगा तो ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड में कम हो जाएगी तो हमें इसको मेंटेन रखना है दिस पॉइंट हैज टू बी मेंटेन्ड एट 104 अब अगर ये नॉर्मल कंडीशन थी रेस्टिंग कंडीशन अब सपोज ये बंदा जो है ना एक्सरसाइज शुरू कर देता है एक्सरसाइज शुरू करेगा तो अब इसका जो ऑक्सीजन री एब्जॉर्बन रेट है वो 250 नहीं रहा बल्कि अब 250 से बढ़ के फॉर एग्जांपल कितना हो गया थाउजेंड एम एल्स पर मिनट अब जब ये थाउजेंड एम एल्स पर मिनट के हिसाब से यानी तेजी से ऑक्सीजन को री करेगा तो ये बंदा मुझे बताएं इसका रेस्पायरेटरी रेट नॉर्मल उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि अब इसको एलवुलर वेंटिलेशन ज्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी ना ऊपर से इसको अपना वेंटिलेशन रेट बढ़ाना पड़ेगा वेंट और इस ग्राफ पे भी इसको इस बात को हम देख सकते हैं हंड्रेड एंड फोर पर ये ब्लू लाइन रखने के लिए ये वाला पॉइंट है देखें दिस इज हंड्रेड एंड फोर इसको अगर मैं इधर एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो ये हंड्रेड एंड फोर पे जाता है सो so, थाउजेंड एम पर मिनट अगर ऑक्सीजन रिएब्जॉर्ब करनी है इस एक्सरसाइज के सिनेरियो में एलवुलस के अंदर 104 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रखने के लिए इसको अपना एलवुलर वेंटिलेशन रेट जो है वो इतना बढ़ाना पड़ेगा 1820 तक लाना पड़ेगा पहले ये सिर्फ कितना था इट वॉज ओनली फोर और फाइव समथिंग फोर पॉइंट समथिंग लेकिन अब फोर पॉइंट समथिंग से बढ़ के इसको 20 पे आना पड़ेगा तब जाके इसका एलवुलर ऑक्सीजन जो है वो 104 पे मेंटेन होगा तो पॉइंट ये है कि अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाएगी तो एलवुलर वेंटिलेशन बढ़ानी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए और एलवुलर ऑक्सीजन हंड्रेड पे कॉन्स्टेंट रहे आती बात समझ में नहीं आती तो दोबारा वीडियो देखो ये पॉइंट सारा यहां लिखा हुआ है ठीक है इसको पढ़ लेना नाउ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर इन द एल्वियोलाई 
अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इन द बॉडी इट इज फॉर्म इन द बॉडी क्या हुआ ये पढ़ा दू क्या यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे देख रहे हैं उससे से कि सर ये पॉइंट आपने इसके पैराग्राफ क्यों किया चलो पढ़ लेते हैं दोबारा पढ़ लेते हैं नॉर्मल वेंटिलेटरी रेट ऑफ 4.2 लीटर पर मिनट एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्बेंस ऑफ 250 फिफ्टी एम एल पर मिनट पॉइंट ए वॉज नॉर्मल जिस पर 104 एंड फोर एलवुलर ऑक्सीजन थी अब अगर इस 104 एंड फोर एलवुलर ऑक्सीजन को मेंटेन करना है थाउजेंड एम एल एब्जॉर्बेशन पर तो एलवुलर रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा या एलवुलर वेंटिलेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा ठीक है दैट्स वॉट इज रिटर्न है अच्छा आप कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी ये है कि ये हर वक्त बॉडी में बन रही होती है इट इज कंटिन्यूसली रिमूव फ्रॉम दी एल्वुलाई बाय वेंटिलेशन तो एल्वुलाई के अंदर आता है ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी से निकल जाता है बाय एक्सपायरेशन ठीक हो गया इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है न फिगर फोर्टी फाइव शोज द इफेक्ट ऑन एल्वुलर पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ बोथ एल्वुलर वेंटिलेशन एंड टू रेट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्रेशन यानी एक सिनेरियो ये है जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो एट अ रेट ऑफ 200 हंड्रेड एम पर मिनट या सपोज अगर बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है एट द रेट ऑफ 800 हंड्रेड एम पर मिनट वन कर्व रिप्रेजेंट अ नॉर्मल रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्रेशन ऑफ टू एट द नॉर्मल रेट ऑफ वेंटिलेशन फोर जो के होता है लीटर्स पर मिनट द ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर द PCO2 is point A. Let's see the diagram. So here is the diagram. Now there are two curves again. Or ये जो दो curves हैं, these curves are ये normal scenario है, जिसमें बंदा ये red वाली line is the resting line. और ये बंदा कितनी carbon dioxide निकाल रहा है? 200 ml per minute. और ये blue line जो है, this is during exercise for example. अब यहाँ बंदा 800 ml carbon dioxide निकाल रहा है body से. और normal हमारा alveolar ventilation rate कितना होता है? 4.6 or चार्ट है ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें भी नॉर्मल एल्वुलर वेंटिलेशन रेट पर द पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रफली अराउंड 40 ये पॉइंट फोर्टी ही के करीब होगा लेकिन अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं एंड देन यू प्रोड्यूस मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड अब इस 40 को मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन बढ़ानी पड़ेगी यानी इस पॉइंट तक वेंटिलेशन को लाना पड़ेगा तो 16 और 17 तक वेंटिलेशन जाएगी तब जाके पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एलबुलस के अंदर 40 के लेवल पे मेंटेन रहेगा सो यू हैव टू तो पॉइंट सिंपल है यार ये इतना ग्राफ ग्राफ बना के चीजों को मुश्किल क्यों कर रहे हो मैं आपको आसान ट्रिक बताऊं आसान ट्रिक सुनो आसान ट्रिक ये है इसे कहते हैं डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स का देसी तड़का देसी तड़का ये है कि ये आपका एल्वुलस है और अगर ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में एक्सरसाइज के दौरान तो वेंटिलेशन ज्यादा होनी होगी वरना मसला हो जाएगा ना ऑक्सीजन को नॉर्मल रखने के लिए वेंटिलेशन बढ़ानी पड़ेगी इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए वेंटिलेशन को बढ़ाना पड़ेगा सो वट एवर है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़े ऑब्जॉर्बेशन uh, बॉडी में बढ़े या कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्रेशन uh, बढ़ जाए दोनों ही सिनेरियो में द पर्सन हैज टू हाइपर वेंटिलेट ताकि ऑक्सीजन को भी कॉन्स्टेंट रखा जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को भी सो दैट्स द सिंपल स्टोरी ओके Now uh, we have to talk about the diffusion of gases through the respiratory membrane. अब ये जो respiratory membrane का concept है, what does that basically mean? देखें, ये diagram बड़ी important है. This is the surface view of capillaries in the alveolar wall. और यहीं से चीजें गुजरनी हैं. So uh, gross diagram ये है कि this is the terminal bronchiole and then इस terminal bronchiole से you see you start having these alveolar sacs. तो air ultimately इनमें आएगी. So ये alveolar sac है. और फिर यहाँ से वो absorb होगी आप के ब्लड में एंड दिस इज द डायग्राम दिस इज एन एल्वियो सेक्शन किया हुआ है दैट्स अ क्रॉस सेक्शन नाउ एंड यू आर लुकिंग एट द एल्वियोलर स्पेस इस एल्वियोलस में ज़ाहिर ऑक्सीजन है इस एल्वियोलस में इस ब्लड से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी सो व्हाट्स हैपनिंग नाउ हियर इज देयर आर सो मेनी कैपिलरीज एंड वेसल्स अराउंड दीस एल्वियोलाइ ये ऑक्सीजन ने अब्सॉर्ब होना है कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज होना है ठीक है दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस नाउ This figure forty-seven. This particular diagram. This one. Uh, 
it shows a respiratory unit which is also known as a respiratory robule which is composed of a respiratory bronchiole so a respiratory bronchiole usually emerges out from the terminal bronchiole so respiratory bronchiole and then from the respiratory bronchiole alveolar ducts then atria and then alveoli in sabko milakar hum kehte hain respiratory unit now there are about 300 million alveoli in the two lungs so ek lung mein roughly around 1.5 million so you are a millionaire as far as your alveoli are concerned you are also a millionaire as far as your neurons and nephrons to aap ek millionaire billionaire to hain aap almost hai na cells wale agar sare mila le to to phir billionaires upar kya hota hai aap wo bhi hain now the alveolar walls are extremely thin and between the alveoli is an almost solid network of interconnected capillaries so between the alveolus this is an alveolus this is an alveolus and you see a lot of capillaries there a lot of blood vessels a lot of capillaries there so ye sari capillaries ka pura meshwork hai and um isi wajah se gas exchange hota hai thus it is obvious that the alveolar gases are in very close proximity to the blood सो so, ये अरेंजमेंट इस तरह का है आपकी बॉडी में कि ये एल्बुलाय हैं और इन एल्बुलाय में गैसेस हैं ऑब्वियसली और ये कैपलरी दे वेरी क्लोज टू इच अदर दे वेरी क्लोज इसीलिए एक्सचेंज काफी एफिशिएंट होता है फर्दर मोर गैस एक्सचेंज बिटवीन द एल्बुलर एयर एंड द पल्मोनरी ब्लड अकर्स थ्रू द मेम्ब्रेन और वो नॉर्मल डिफ्यूजन के जरिए होता है तो ये जिस मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूजन हो रही है दैट इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पल्मोनरी मेम्ब्रेन और इसकी कॉम्पोजिशन हमें देखना समझना काफी जरूरी है कि वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन Now, figure forty-nine. That is the diagram which is actually showing you what is the composition of a respiratory membrane. It is composed of uh, some structures, obviously. And what? 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 There is a layer of fluid containing surfactant that lines the alveolus and reduces the surface tension. So that is a liquid layer here. That is the fluid layer, which is the air side. Hai. So this is the alveolus. Here is air, hai. and this is the capillary. So here is blood. This is blood side. Okay, and this is the membrane. We are discussing. So the first thing was the surfactant. tent wala fluid then there is alveolar epithelium then there is epithelial basement membrane then a thin interstitial space of the alveolar epithelium and capillary membrane then there is the capillary basement membrane or capillary endothelial cell so basically yahan pe air mein uh, jo bhi gases hain wo is pure मेम्ब्रेन से गुजर के ब्लड तक पहुंचेंगी और ये बुरी मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहलाती है जिसमें देर इज ए फ्लूड सरफेक्टेंट लेयर उसके बाद एल्व्यूलर एपिथीलियम है और उस एपिथीलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन है देन देर इज अ वेरी थिन इंटरस्टिशियल स्पेस जिसमें जैस अ गैप और इस गैप के बाद फिर शुरू हो जाती है कैपलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर कैपलरी का एंडोथीलियम सो ऑल दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ठीक है तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते भी हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नॉट डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स ऐसा लग रहा है कि ये पांच छह लेयर है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बट इट्स वेरी वेरी थिन वेरी वेरी थिन एज लिटल एज पॉइंट टू माइक्रोमीटर एंड एवरेज इज अबाउट पॉइंट सिक्स इट्स वेरी थिन स्ट्रक्चर From histological studies, it has been estimated that the total surface area of the respiratory membrane is about 70 square meter. It's a very large surface area. So, pura mila ke is pure paragraph ka purpose yeh ki yeh bahot efficient hai, bahot achhe tarike se oxygen blood mein chali jati hai aur carbon dioxide blood se nikal ke alveolus mein aa jata hai. So, very efficient membrane. अब वो कौन से फैक्टर्स हैं विच विल अफेक्ट द रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है इट विल बी अफेक्टेड बाय सम फैक्टर्स फॉर एग्जांपल इफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर एनी रीजन इज थिक एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इफ द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड इफ द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस इज डिस्टर्ब्ड सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव मोर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन इज नॉट एब्सॉर्ब्ड वेल कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड वेल सो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डिफरेंट हो गया if the partial pressure differences changes so for example if in the body oxygen for some reason is more than the air yahan pe kam hai so ye diffusion disturb ho jayegi so all these are the factors which will actually affect the diffusion and absorption of gases across the respiratory membrane ab inhone har factor pe kuch na kuch comment kiya hai jaise thickness of the respiratory membrane Uh, for example if there is edema pulmonary edema because of any reason there can be pulmonary edema because of hypoxia for example so if there is liquid accumulated a uh, diffusion will be difficult so if there is more and more liquid available iska matlab ye hai ki jo membrane hai wo thick ho gayi hai to ab isme se oxygen ya carbon dioxide nahi guzarna 
सरफेस एरिया डिस्टर्ब होने का मतलब यह है देर इज डिस्ट्रिक्शन एक डिजीज है कॉल्ड एम्फाइसीमा एम्फाइसीमा में देर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन एल्वुलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं तो उस कंडीशन में अब सरफेस एरिया कम हो गया तो डिफ्यूजन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा इफ देर इज डिस्टर्बेंस ऑन द डिफ्यूजन कोइफिशेंट ऑफ द गैसेस गैस की सॉलिबिलिटी किसी भी वजह से चेंज हो जाए तो डिफ्यूजन ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाएगी प्रेशर डिफरेंसेस अगर एक तरफ गैस ज्यादा है दूसरी तरफ कम है तो वो इट विल फॉलो द रूल ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच एक्चुअली प्रैक्टिकली अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द रेस्पेरेटरी मेम्ब्रेन ठीक है नाउ द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पेरेटरी मेम्ब्रेन द एबिलिटी ऑफ द रेस्पेरेटरी मेम्ब्रेन टू एक्सचेंज अ गैस बिटवीन द एलव्यूलाय and the blood is expressed in quantitative terms by the respiratory membrane's diffusion capacity iska matlab ye hai ki wo membrane kitni efficient hai through the membrane each minute for a partial pressure difference of 1 mm so that's a technical thing ki agar ये एल्वुलस है और ये ब्लड है और इसमें एक मिलीमीटर का डिफरेंस यानी यहाँ पे सपोज ऑक्सीजन है टेन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी और यहाँ पे ऑक्सीजन है नाइन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तो ये एक मिलीमीटर का डिफरेंस पर कितना लीटर ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा दैट इज व्हाट इज नोन एज द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ रेस्पायरेटरी मेमरेन नॉट डिफ्यूजन कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन क्या है इन द एवरेज यंग मैन डिफ्यूजन कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन अंडर रेस्टिंग कंडीशन इज ट्वेंटी वन एम पर मिनट दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वी कैन एब्सॉर्व ठीक है द मीन ऑक्सीजन प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग इज अबाउट ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस की कैलकुलेशन जब हम करते हैं 21 ml per minute per so it gives a total of 230 ml of oxygen diffusing through the membrane each minute har minute mein aapke uh, pure respiratory system ka jo total volume of oxygen absorption hai that is about 230 I mean these are number gimmicks if you want to remember you can otherwise the concept is important okay, what is diffusion capacity okay increase oxygen diffusion capacity during exercise so when you exercise you need more oxygen more oxygen is absorbed because ek to ye ki aap hyperventilate karte hain aur dusra ye ki jo dormant aapki capillaries band padi hoti hain wo khul jati hain so during exercise you open up your dormant capillaries and a better match between ventilation and uh, so jo air aa rahi hoti hai वो सारी की सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही होती है सो इसे हम कहते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग सो देर इज बेटर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो एयर आ रही पहले ही हो सकता है अगर इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग कि ऑक्सीजन तो ठीक ठाक आ रही है लेकिन वो कैपलरीज जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं तो उन बंद कैपलरीज में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो रही बट जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इट बिकम्स ओपन और जब ये ओपन हो जाती हैं तो मोर एंड मोर ऑक्सीजन इज एक्चुअली कमिंग इन टू दी सर्कुलेटरी सिस्टम सो वी सी कि वॉट एवर यू आर वेंटिलेटिंग इज ऑल्सो वेरी नाइजली बींग मैच विद परफ्यूजन वो ब्लड में एंटर हो रहा है सो क्यू से परफ्यूजन को शो करते हैं वेंटिलेशन और परफ्यूजन का रेशियो बढ़ जाता है Now, diffusion capacity of carbon dioxide. बिल्कुल जिस तरह जैसे हमने ऑक्सीजन में कैलकुलेट किया था टू हंड्रेड एंड थर्टी एम एल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के जा सकता है सो द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज नेवर बीन मेजर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू द रेस्पेरेटरी मेम्ब्रेन सो रेपिडली दैट एवरेज सो आई मीन इेलिवेंट हो गया ना यार इट डजेंट हैव टू बी मेजर आई मीन टेक्निकली इफ यू वॉन्ट टू मेजर यू कैन मेजर इट बट आई मीन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट हाई ईल्ड सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर अब आपके साथ डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर विच विल बी चैप्टर नंबर फोर्टी वन विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट हाउ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्स इन योर ब्लड तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि एल्वुलाई से वो एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कैसे एल्वुलस में आ रहा है नाउ विल टॉक अबाउट कि हीमोग्लोबिन पे बैठकर ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करती है सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर्टी वन इस चैप्टर में जो कि चैप्टर नंबर फोर्टी वन है वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड सो अब एक दफा ब्लड में जब ऑक्सीजन आ जाएगी तो वो किस तरह ट्रेवल करेगी अप टू द टिश्यूज और टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो लंग्स तक किस तरह आएगी so once oxygen has diffused from the alveoli into the pulmonary blood it is transported to the tissue capillaries almost entirely in combination with hemoglobin so scheme ye hai ki ye aapka alveoli hai jisme oxygen maujood hai ye diffusion ke zariye aapke capillary blood mein aa gayi aur capillary blood mein hemoglobin maujood hai to ye oxygen combine hota hai is hemoglobin ke sath aur travel karta hai puri body mein so that's the simple thing okay the presence of hemoglobin in the red blood cell allows the blood to transport 30 to 100 times as much oxygen as could be transported in the form of dissolved oxygen uh, in the plasma so the presence of hemoglobin has actually increased the oxygen carrying capacity of the red blood cell therefore hemoglobin is a very good carrier for oxygen 
इन द बॉडीज टिश्यू सेल्स अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड में मेजर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी हम स्टडी करेंगे दैट इज बाय द बाइकार्बोनेट लेकिन ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन इज द मेन मेन कैरियर फॉर ऑक्सीजन इन द बॉडीज टिश्यू सेल्स ऑक्सीजन रिएक्ट विद वेरियस फूड स्टफ कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं फैट्स लेते हैं प्रोटीन्स खाते हैं उन सबके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके अल्टीमेटली क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द कैपलरीज एंड इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड लाइक ऑक्सीजन ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड तीन अलग अलग तरीकों से ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें सबसे कॉमनेस्ट या सबसे फ्रीक्वेंट मैथड है बाय द फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट बट इट कैन ऑल्सो कम्बाइन विद हीमोग्लोबिन सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ ओके दिस अभी हम पढ़ेंगे कार्बन इस पूरे चैप्टर को डिवाइड ही दो पार्ट्स में किया है पहला पार्ट है कि हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड और दूसरा पार्ट है हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड तो ये हम कार्बन डाइऑक्साइड भी डिस्कस करेंगे अभी पहले हमको डिस्कस करना है कि व्हाट इज द मोड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट गैसेज कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर जस्ट सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एल्यूलाई के अंदर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है कैपलरीज में पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है सो ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन सिंपल स्टाफ ओके और यही डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन है देयरफॉर द ऑक्सीजन डिफ्यूज इज फ्रॉम द एल्वलाई इन टू द पल्मोनरी कैपलरी सिंपल स्टाफ अच्छा वेन ऑक्सीजन इज मेटाबोलाइज इन द सेल्फ टिश्यूज में क्या होता है टिश्यूज में कहानी उल्टी हो जाएगी टिश्यूज में ऐसे है कि ये आपका टिश्यू एरिया है और यहाँ से एक कैपलरी गुजर रही है सो अब टिश्यूज में ये ऑक्सीजन यूज हो जाती है सारी क्योंकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कम होता है और ब्लड में अब पार्शल प्रेशर ज्यादा है सो नाउ द ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू विच मीन्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन सो डिफ्यूजन का प्रिंसिपल हर वक्त इन प्लेस रहेगा ओके सो गैस इज मूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन Now diffusion of oxygen from the alveoli to the pulmonary capillary again is concept ko elaborate karenge alveoli mein usually oxygen ka partial pressure hota hai 104 mm of mercury so that's the usual normal partial pressure of oxygen in the alveolus where is the partial pressure of oxygen in the venous blood entering the pulmonary capillary at its arterial end is only about 40 so ye diagram yahan pe inhone banayi hai badi achhi si ke this is an alveolus और एल्वुलस में पार्शल प्रेशर कितना है 104 और इनकमिंग जो ब्लड है जो आर्टीरियल एंड है ब्लड का दैट इज ओनली 40 मिलीमीटर सो देर इज अ डिफरेंस है और 104 में से आप 40 को निकाल दें सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 64 सो ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट है ऑफ द वैल्यू इक्वल इन टू नाउ इट विल मूव हेयर मूव हेयर मूव हेयर एंड अंटिल द ब्लड गोज टू द एंड ऑफ दिस एल्वुलस व्हिच इज व्हाट वी कॉल द वेनस एंड वेनस एंड पर देखें ये पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर भी कितना हो गया 104 सो बेसिकली एल्वुलर का पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज नाउ इक्विलिब्रेटिंग विद द वेनस एंड कैसे हुआ ये जब आया था ब्लड तब तो ऑक्सीजन कम थी क्योंकि ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हुई है और डिफ्यूजन होने के बाद नाउ वी गेट 104 इक्वल टू दी एल्वल सो दिस इज हाउ डिफ्यूजन हैपेंस द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द पल्मोनरी ब्लड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज नाउ व्हेन एक्सरसाइज इज यू नो हैपनिंग व्हेन द बॉडी इज परफॉर्मिंग सम रिजिड मस्कुलर एक्टिविटी then obviously the blood supply to the lungs is increased the closed capillaries open up there is more ventilation and therefore oxygen taken is uh, the amount of oxygen taken is increased acha वैसे भी एक मैं यहां पे कांसेप्ट थ्रो करूं बड़ा इंपॉर्टेंट और वो भी यहां लिखा हुआ भी है वो पढ़ा भी देता हूं बात ये है कि अगर आप ये ग्राफ देखो ना सो दैट वाज द यू नो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन when the blood is here which means it is entering towards the alveolus to ye kitna kam hai dekhe partial pressure of oxygen is only Uh, 40. लेकिन हाफ वे थ्रू अभी ये ब्लड आधा ही इस कैपलरी में से गुजरा है तो काफी सारी ऑक्सीजन यहाँ एब्जॉर्ब हो गई और ये ऑलरेडी अब देखें 104 तक पहुंच गया है आधा अभी इसने अपना सफर तय किया है जिसका मतलब है ये वाला जो पूरा पार्ट है इस पूरे पार्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है ब्लड में हंड्रेड एंड फोर विच ऑल्सो मीन्स की इस पूरे पार्ट में कोई ऑक्सीजन डिफ्यूजन नहीं हो रही विच ऑल्सो मीन्स कि ब्लड यहां से बहुत स्लो स्लो गुजर रहा है आधा अभी गुजरा था और 104 की इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो गई अब मजीद ऑक्सीजन नहीं एंटर हो रहा विच ऑल्सो मीन्स के अगर एक्सरसाइज होगी तो ये ब्लड रफली अराउंड तीन टाइम स्पीड से यहां से गुजर सकता है और फिर भी डिफ्यूजन अफेक्टेड नहीं होगी नेचर ने आपको इतना ब्यूटिफुल बनाया सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ वॉट आई जस्ट टोल्ड यू ओके 
So during the strenuous exercise, a person's body may require as much as 20 times of the normal amount of oxygen. Also, because of increased cardiac output during exercise, the time that the blood remains in the pulmonary capillary system is reduced. Jaldi jaldi lungs mein se blood guzar jata hai. Phir bhi oxygen transport affect nahi hota because uh, normal resting condition mein aapka blood bahut slowly move kar raha hota hai pulmonary system. So there is a capacity for fast movement of the pulmonary capillary blood flow. Okay, right. Now, the transport of oxygen in the arterial blood, about 98% of the blood that enters the left atrium from the lungs has just passed through the alveolar capillary. So, in your heart, the blood from the lungs comes from the left atrium. Mein aata hai. So, this is all, uh, I mean, this is all full with oxygen basically. And uh, here, the blood is coming from partial pressure of oxygen 104, which is coming veins. Ke zariye aara hai. So, actually, veins mein partial pressure 104 hai because these lungs are coming from pulmonary veins. लेकिन एक मसला और भी है आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है लंग्स उसमें अल्वेओलाई के इर्द-गिर्द जो कैपिलरी थी एक्सचेंज तो सिर्फ यही हुआ ना और ये वाला ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो इसकी ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर 104 होगा लेकिन आपको पता है मैंने बताया था इस वीडियो के स्टार्ट में कि लंग्स का डुअल ब्लड सप्लाई है ये तो वो ब्लड सप्लाई है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यूज होता है लेकिन एक ब्लड सप्लाई वो भी है जिसको हम ब्रोंकियल ब्लड सप्लाई या सिस्टेमिक ब्लड सप्लाई कहते हैं वो लंग के सब्सटेंस को सप्लाई करेगा और घूम फेंककर वो भी वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा ये वो ब्लड सप्लाई है जो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब ये वो ब्लड सप्लाई है जिसमें ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर 40 होगा 104 नहीं होगा 104 तो उसलिए हुआ था क्योंकि ऑक्सीजन उसमें ऐड हुई थी वरना जब ये कैपिलरी ब्लड अल्वेओलस के करीब जा रहा था तो उसमें एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था 40 अब वो तो इनको मौका मिल गया कि ये अल्वेओलस के साथ अटैच हो गए और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गई तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया सो वो वेनस ब्लड जो अल्वेओलाई से मिलता हुआ आ रहा है उसका PO2 तो 104 होगा लेकिन वो वेनस ब्लड जो ब्रोंकियल सब्सटेंस लंग सब्सटेंस ट्रैकिया इधर-उधर से बगैर गैसियस एक्सचेंज के आ रहा है तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो 40 होगा वेन जैसा ही होगा बिल्कुल ऐसा होगा जैसा ये कभी ऑक्सीजन से मिला ही नहीं तो अब होगा क्या लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये 104 PO2 वाला ब्लड और 40 PO2 वाला ब्लड मिक्स हो जाएंगे दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शंटिंग ये आपके बॉडी में एक नॉर्मल शंट मौजूद है ठीक है सो so, uh, 98% वो है जो 104 PO2 के साथ आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में अनदर 2% ऑफ द ब्लड हैज पास्ड फ्रॉम द एओटा टू द ब्रोंकियल सर्कुलेशन एंड दिस इज एक्चुअली नेवर एक्सपोज्ड टू द लंग एयर and therefore no oxygen transport has happened therefore uska partial pressure of oxygen 40 rahega this is known as shunting okay so ye aapko sare concepts bade important hai bhai yaad rakhne ye concepts itne important hai ki agar aap inko bhul gaye to aap respiratory physiology mein phas jaoge now diffusion of oxygen from the peripheral capillaries into the tissue fluid ab baat ye hai ki when the arterial blood reach acha ek ye baat humne abhi establish nahi kari कि मैंने आपसे कहा ना कि ये मिक्सिंग हो जाएगी 104 वाले ब्लड की और 40 वाले ब्लड की तो जो एवरेज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट एट्रियम में होगा दैट इज अबाउट 95 मिलीमीटर mm. यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो उसमें भी 95 मिलीमीटर mm, और जब एओटा में ब्लड जाएगा तो उसमें भी 95 मिलीमीटर mm, और जब कैपिलरीज में पहुंचेगा तब भी 95 मिलीमीटर mm. लेकिन इस 95 मिलीमीटर सो दिस इज अ कैपिलरी ब्लड आ रहा है विद इन ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ 95 अब यहां टिश्यू के अंदर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफी कम होता है तो ऑक्सीजन निकल जाएगी और जब वेनस ब्लड जा रहा होगा तो इसका आप देखें ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कितना कम हो गया है इट इज नाउ ओनली 40 बाकी सारा कहां गया ऑक्सीजन टिश्यू ने यूज कर लिया ना ऑब्वियसली सो दैट्स बाय डिफ्यूजन सिंपल स्टफ 40 वैल्यू होगी लीविंग ब्लड की एंटरिंग जो ब्लड था उसकी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू थी 95 नाउ Increasing blood flow raises interstitial fluid uh, partial pressure of oxygen. Now, that's a simple concept. Zyada blood aega, to zyada oxygen aegi interstitial tissue mein. Simple. Isma koi mushkil cheez nahi hai. Okay? So, don't complicate the matter. Increasing tissue metabolism decreases the interstitial fluid. Uh, okay, ye bhi simple baat hai. Agar hai tissue hai aur isme cells heavily metabolize ho rahe hai. Aur unme metabolism ka rate bhoat zyada hai. To interstitial space ki jo oxygen hai, wo nikal ke chali jayegi in cells ke andar. So, the interstitial space है उसमें oxygen का partial pressure और कम हो जाएगा जिसका मतलब ये है कि जब बराबर से blood गुजरेगा जिसमें partial pressure of oxygen 95 होगा तो ज्यादा तेजी से diffusion का process होगा और ज्यादा oxygen absorb होगी 
बिकॉज अब यहाँ इंटेस्टिशियम के अंदर ऑक्सीजन नहीं है ना कहा गई वो टिश्यूज ने यूज कर ली क्यों बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है आसान चीज है राइट right, अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरिफरल कैपलरीज टू द टिश्यू सेल्स ये हम सारी बात डिस्कशन एक्चुअली कर चुके हैं ऑक्सीजन इज ऑलवेज बिंग यूज बाय द सेल्स देर फॉर द इंट्रा सेलुलर पीओ टू इन पेरिफरल टिश्यू रिमेन्स लोअर तो इंटेस्टिशियल टिश्यू में से ऑक्सीजन हर वक्त सेल के अंदर जाता जाता है देर फॉर द नॉर्मल इंट्रा सेलुलर पीओ टू रेंजेस फ्रॉम एज लो एज फाइव मिलीमीटर सेल के अंदर का पीओ टू बता रहा है टू एज हाई एफ फोर्टी मिलीमीटर डिपेंडिंग अपॉन कितना ऑक्सीजन उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है बिकॉज वन टू थ्री मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर फुल सपोर्ट ऑफ द केमिकल प्रोसेस दैट यूज ऑक्सीजन इन द सेल इवन दिस लो इंटर सेलुलर पीओ टू ऑफ ट्वेंटी थ्री मिलीमीटर इज मोर देन एडुकेट यानी काफी ज्यादा है ये सो सेल्स को हर वक्त इनफ सप्लाई रहती है ऑक्सीजन की एंड दैट्स ऑल थैंक यू टू द होल ब्यूटिफुल रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच इज अरेंज इन अ वे कि सेल्स को हर वक्त अल्टीमेट देखें ऑक्सीजन को एयर से रेस्पिरेटरी ट्रैक में फिर एल्वुलस में फिर ब्लड में अल्टीमेटली उसको कहाँ तक पहुंचना है उसको पहुंचना है सेल्स तक तो सेल्स तक जो पहुंचाने वाला मामला है ना यही सारा इस पूरी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की बेसिस है ना डिफिजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वैन ऑक्सीजन इज यूज बाई द सेल सेल्स प्रोड्यूस वॉट carbon dioxide and therefore there is increase in the pco2 of carbon dioxide within the cell so it comes out aur ye come out hone ke baad blood mein enter ho jati hai therefore at each point in the gas transport chain carbon dioxide diffuses in the direction exactly opposite to that of the oxygen ye cell hai isko oxygen chahiye aur isko kya nahi chahiye isko carbon dioxide nahi chahiye so inki jo direction of movement hogi that will be always opposite cells need oxygen this direction cells don't need carbon dioxide opposite direction okay Yet there is one major difference between the carbon dioxide diffusion and of oxygen. Carbon dioxide can diffuse about twenty times more rapidly as oxygen. Therefore, the pressure differences required to cause carbon dioxide diffusion rate in each case are far less. So, carbon dioxide ki diffusion capacity twenty times of oxygen hai. Okay. Now, uh, a few things. Intracellular PCO2 forty-six millimeter interstitial PCO2. 45 यानी सेल के अंदर PCO2 कितना है 46 सेल के बाहर इंटस्टिशियल uh, स्पेस में PCO2 कितना है 45 डिफरेंस सिर्फ वन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का है एंड दिस वन मिलीमीटर का स्मॉल डिफरेंस लग रहा है ऐसा लग रहा है कि डिफ्यूजन होगी नहीं भाई ये काफी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है दैर इज ट्वेंटी टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन न पी सी ओ टू ऑफ आर्टीरियल ब्लड एंट्रिंग द टिश्यू is about 40 millimeters and pco2 of the venous blood is about 45 iska matlab tissues mein se kitna uh, add ho gaya iske andar carbon dioxide 5 millimeters of mercury now pco2 of the blood entering the pulmonary capillary because your blood tissue cell ultimately lungs mein ja raha hai na that will be 45 और एल्वर के अंदर का जो पी सी ओ टू है दैट इज फोर्टी तो अब यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में ऑक्सीजन जैसे बॉडी में एंटर हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो ये पूरा सिस्टम जबरदस्त है सो दिस इज एल्वर फॉर एग्जांपल एंड दीज आर टिश्यूज तो इन टिश्यूज में जो लिविंग uh, ब्लड है उस लिविंग ब्लड में द पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फोर्टी एंटरिंग ब्लड में इट वॉज फोर्टी अब ये जो लिविंग ब्लड है ये अल्टीमेटली यू नो कहाँ जाएगा इट विल गो टू द हार्ट हार्ट के राइट एट्रियम में यहाँ से राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड आ जाएगा तो ये वाला ब्लड जिसका पार्शल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 था अब वो एल्वुलस के आसपास है और एल्वुलाई के अंदर पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है फोर्टी सो अब देखें ना कितना जबरदस्त सिस्टम है यहाँ सेल से मूव किया था इंटस्टिशियम स्पेस से मूव किया था ऑक्सीजन इन द ब्लड अब यहाँ ब्लड से मूव करेगा इनटू द एल्वुलाई इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पार्शल प्रेशर डिफरेंसेस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ठीक है नाउ द इफेक्ट ऑफ टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू ब्लड फ्लो रेट ऑन द इंटस्टिशियल पीसीओ टू टिश्यू कैपलरी ब्लड फ्लो एंड टिश्यू मेटाबॉलिज्म अफेक्ट द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ यू आर वर्किंग मोर इफ यूर सेल्स आर वर्किंग मोर यू आर प्रोड्यूसिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है a decrease in the blood flow from normal yeah i'm asking i'm skipping it i don't want to confuse you just stick on to the concepts these graphs are never asked not important okay now role of hemoglobin in oxygen transport low by oxygen transport mein important hai hemoglobin aur kya important hai bhala normally about 97% of the oxygen is transported uh, from the lungs to the tissues by combining to the hemoglobin the remaining 3% is uh, dissolved oxygen 
therefore under normal circumstances oxygen is carried to the tissue almost entirely by the hemoglobin so hemoglobin is the hero reversible combination of oxygen with hemoglobin the chemistry of hemoglobin hum uh, kisi aur chapter mein discuss kar chuke hain now where we pointed out that oxygen molecule combines loosely and reversibly with the heme portion of the hemoglobin zahir hai isko reversible hona hoga warna zara sojo kya hoga yahan tissues pada hua hai और ये रेड ब्लड सेल है इसमें हीमोग्लोबिन है इसमें ऑक्सीजन है ये यहाँ आया और ऑक्सीजन निकल ही नहीं रही क्यों क्योंकि हीमोग्लोबिन कह रहा है मैं ना छोड़ूँ मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं मैं तो टाइटली बाउंड हूँ टाइटली बाउंड रखना ही नहीं है दिस इज रिवर्सिबल एंड लूजली बाउंड ठीक है इसीलिए ये ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज में पहुँच जाता है वेन पी टू इज हाई एज इन द पलमोनरी कैपलरीज ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन बट वेन पी टू इज लो it is dissociated and it is released from the hemoglobin this is the basis of for almost all oxygen transport from the lungs to the tissue so agar kisi area par oxygen ka po2 zyada hai jaise ki alveoli mein hai na ab dekho alveoli mein ye to nahi hota ki capillary mein oxygen nikal ke nahi bhai yahan po2 zyada hai po2 zyada hai to red blood cell mein jo hemoglobin hai oxygen us pe bound rahegi टिश्यूज में पीओ टू कम होता है तो वहां ऑक्सीजन रिलीज होगी ठीक है ये तो सिंपल लॉजिक की बात है नाउ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व व्हिच डेमोन्स्ट्रेट्स अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन बाउंड विद ऑक्सीजन एज ब्लड पीओ इंक्रीजेस इज कॉल्ड द परसेंट सेचुरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन सो जितना ज्यादा ब्लड में ऑक्सीजन का पीओ uh, बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्सफुली और पावर के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा ऑन टू द हीमोग्लोबिन और जब क्योंकि निकलेगा नहीं और जब ऑक्सीजन पार्सल प्रेशर कम होगा तब ये निकलेगा बिकॉज द ब्लड लीविंग द लंग्स एंड एंटरिंग द सिस्टमिक आर्टरीज हैज अ वेरी हाई पी ओ टू विच इज नाइन्टी फाइव अभी हमने ऊपर देखा भी था इट कैन बी सीन फ्रॉम द डिसोसिएशन कर्व दैट द यूजल ऑक्सीजन सेचुरेशन इज नाइन्टी सेवन परसेंट देखता हूँ किधर है डायग्राम दिस इज द डिसोसिएशन कर्व दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे सो दिस इज द पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड वैन इट इज अराउंड नाइन्टी फाइव एट नाइन्टी फाइव वैल्यू यू सी द saturation of hemoglobin with the oxygen is very very high more than 90 conversely in normal venous blood venous blood mein po2 kitna hota hai around 40 so if you look at around 40 you see only about uh, 70 75% hemoglobin is saturated baki oxygen nikla hua hai usme se so ye bada acha curve hai which shows you uh, the oxygen dissociation maximum amount of oxygen that can combine with hemoglobin in the blood the blood of a normal person contains about 15 grams of hemoglobin in each 100 ml of blood and each gram of hemoglobin can bind with about 1.3 ml of oxygen and therefore 15 times 1.34 equals 20.1 simple mathematics hai uh, 15 hemoglobin ka value or 1.3 ml of oxygen ka value which means that on average 15 grams of hemoglobin total body ka hemoglobin ki baat ho rahi hai in 100 ml of blood can combined with a total of about 20 ml of oxygen if hemoglobin is 100% saturated actually it is never 100% saturated it's about 95 97% saturated and this is expressed this 20 ml of oxygen is expressed as 20 volume percent the oxygen hemoglobin dissociation curve for the normal person can also be expressed in terms of well not important line but ye uh, सिंपल है यार इसको दो दफा सुन लो मेरी वीडियो को जो मैंने ही पढ़ा है खुद से पढ़ लो समझ में आ जाएगी बात टोटल आपके पास हीमोग्लोबिन कितना है वो देखना है आपको और ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना बाइंड कर सकता है तो पंद्रह ग्राम कितना बाइंड करेगा ये ऐसी वाली चीज़ है यार हाई स्कूल में ये मैच करते थे कि अगर एक ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में इतना ऑक्सीजन बाइंड होगा तो पंद्रह ग्राम में कितना बाइंड होगा सो इट्स अबाउट ट्वेंटी वॉल्यूम परसेंट ओके नाउ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन में सिस्टमिक आर्टिकल ब्लड फ्लोज थ्रू द टिश्यू सारा पर्पस क्या है कि जब ब्लड टिश्यूज में से गुजरे तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाए और टिश्यू में सेल्स को मिल जाए द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बाउंड विद हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल सिस्टमिक आर्टरियल ब्लड व्हिच इज 97 परसेंट सैचुरेटेड इज अब 100 परसेंट सैचुरेशन पेट वाज 20 वॉल्यूम परसेंट पर हंड्रेड एम ऑफ द ब्लड लेकिन हम बात कर रहे हैं नाइन्टी सेचुरेशन की तो इधर इट इज लिटिल लोअर देन ट्वेंटी सो इट्स अबाउट नाइनटीन पॉइंट पर हंड्रेड एम ऑफ ब्लड On passing through the tissue capillaries, this amount is reduced. On average, zare oxygen nikal jayegi, to ye amount kam ho jayega na. It goes down to about 75% saturation, which is 14.4 ml of oxygen per 100 ml of blood. Therefore, under normal conditions, about 5 ml of oxygen are transported from the lungs to the tissues each 100 ml of the blood. Ye value important hai, aur ye is calculation se prove ho rahi hai. So isme koi, it's, it's a simple mathematics. So agar ye bhi nahi samajh aari, to video rok rok ke dekho yar bar bar. Transport of oxygen is marked 
मार्कली इंक्रीज ड्यूरिंग स्टूडेंस एक्सरसाइज ये बात तो अब हमको रट गई है कि जब एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो जाहिर है यार ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाएगी ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द मसल यूजेज ऑक्सीजन एट अ रैपिड रेट विच इज एक्सट्रीम केसेज कैन कॉज द मसल इंटरस्टिशियल फ्लूड पीओ टू टू फॉल वेरी वेरी लो बिकॉज ऑक्सीजन यूज हो रही है ठीक है एट दिस लो प्रेशर ओनली फोर पॉइंट फोर एम एल ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स बाउंड विद द हिमोग्लोबिन और बाकी सारा ऑक्सीजन निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूड में आ जाता है ताकि इट कैन बी यूटिलाइज इस सारे पैराग्राफ का पर्पज यही है ना वट इज यूटिलाइजेशन को इफिशेंट द परसेंटेज ऑफ द ब्लड दैट गिवस अप ऑक्सीजन एज इट पास थ्रू द टिश्यू कैपलरी इज नॉन इज द यूटिलाइजेशन को इफिशेंट यानी कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है एक्चुअली द नॉर्मल वैल्यू of this is about 25% as it is evident from the preceding discussion kyunki jab lungs mein se blood nikla tha to saturation takriban 97% thi aur jab tissues mein se nikal raha tha to percentage uski takriban 70 75% thi to roughly around 25% 20% 22 23% that was the utilization quotient okay the utilization quotient is obviously increased when you are exercising so that's all during strenuous exercise the utilization quotient obviously increase because now you are releasing more and more oxygen into the tissue so ye sab simple concepts hain isme padhte jaye samajhte jaye wali cheez hai now hemoglobin buffers uh, tissue po2 although hemoglobin is necessary for the transport of oxygen to the tissue it performs another function which is essential to life this is its function as a tissue oxygen buffer system actually hemoglobin is a buffer protein to a lot of things it buffers hydrogen it buffers carbon dioxide also buffers oxygen that is the hemoglobin in the blood is mainly responsible for stabilizing the po2 in the tissues which can be explained as follows ab jo agle paragraphs hain isme ye batayenge ki kis tarah hemoglobin as a buffer kaam kar rahi hai to maintain the po2 of your body Hemoglobin helps maintain nearly constant PO2 in the tissues. Under basal conditions, the tissues require about 5 mL of oxygen from each 100 mL of the blood. ये basal condition की बात हो रही है. We are not talking about the exercise situation. क्योंकि जब exercise करेंगे तो obviously जो utilization quotient है वो बढ़ जाएगा. Referring to the oxygen uh, hemoglobin dissociation curve, note that for normal 5 mL of oxygen to be released per 100 mL of the blood. Uh, the po2 must fall to about 40 therefore the tissue po2 normally cannot rise above this level kyunki agar po2 is level se zyada rise karegi 40 se upar rahegi uh, tissue ki po2 level to oxygen saturation of hemoglobin will be high jiska matlab ye hai ki less and less hemoglobin uh, me se oxygen niklegi hum ye nahi cha rahe hum cha rahe hain wo 40 pe hi rahe taki tissue ko jo 5 ml oxygen ki requirement hai wo milti rahe per 100 ml of the blood flow so it has to be capped the po2 has to be capped at 40 aur ye po2 cap karne mein hemoglobin 40 pe rakhne ke liye hemoglobin help karta hai uh, exercise mein scenario opposite ho jayega now there is a different situation during heavy exercise extra amount of oxygen must be delivered from the hemoglobin to the tissue and therefore during exercise ye jo po2 ki value hai wo bahut zyada kam bhi hogi to chalega taki कम वैल्यू पर कम ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब ज्यादा ऑक्सीजन इन टू द टिश्यूज समझ में आ रही बात है मजे की अगर ये आप फिजोलॉजी समझते जाए तो चीजें आई मीन दे स्टार्ट मेकिंग सेंस और फिर पढ़ने में मजा आने लगता है ना लेकिन उसके लिए समझना जरूरी है ना वेन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन चेंज इज मार्कली द बफर इफेक्ट ऑफ द हिमोग्लोबिन स्टिल मेंटेन्स ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स ऑफ पीओ टू सो समाइम्स इफ यू आर मूविंग एट वेरिएबल हाइट्स और यू आर डीप डाइविंग तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और पार्सल प्रेशर चेंज होते हैं दे आर नो मोर एट द यू नो बेजल वैल्यू जो कि सी लेवल पे होते हैं बट फिर भी आपका जो हीमोग्लोबिन है बफर का मतलब यही होता है कि वेन एवर देर आर चेंज इज द बफर सिस्टम ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज सो द नॉर्मल पी ओ टू इन द एल्वलाई कुछ वैल्यूज हैं जो आपको हर वक्त याद होनी चाहिए कि एल्वलाई में पी ओ टू कितना है हंड्रेड एंड फोर लेकिन यू नो ये आपको सारी वैल्यूज ना मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ कि एल्वलस के अंदर इट इज हंड्रेड एंड फोर उसके बाद वेन जो पल्मोनरी वेन है उसमें भी 104 लेकिन जो ब्रोंकियल सिस्टम से वेन आ रही है उसमें 40 तो यहाँ पे ये मिक्सिंग हो जाएगी एंड इन द लेफ्ट एट्रियम नाउ द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 एंड दिस 95 फाइव ऑल्सो गोज इन टू दर्टा तो एल्बुलस के अंदर इट्स 104 ठीक है बट एज वन असेंट जब आप माउंटेन में ऊपर चढ़ते हैं तो अब ये हंड्रेड नहीं रहता ना अब ये कम हो जाता है इट डिक्रीज इज सो one ascends a mountain or ascends an aeroplane the partial pressure of oxygen can easily fall to less than half this amount alternatively when one enters uh, areas of compressed air it may rise up to 10 times 
इन कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन काम करके रखता है देखें इट कैन बी सीन फ्रॉम दी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व दैट वेन द एल्यूलर पीओ टू इज डिक्रीज टू एज लो एज सिक्सटी मिलीमीटर द आर्टीरियल हीमोग्लोबिन इज स्टिल एटी नाइन परसेंट सो लुक हेयर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शल प्रेशर दिस इज स्टिल एटी नाइन परसेंट इतना कम हो गया यानी हंड्रेड एंड फोर नॉर्मल है बट अब एटी तक भी हम आ गए इट इज स्टिल हंड्रेड के आसपास यानी कोई तो है जो इस पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन करके बैठा है है ना वो कोई कौन है वो कोई हीमोग्लोबिन है एनीवेज सो ओनली एट परसेंट बिलो द नॉर्मल सेचुरेशन फर्दर मोर द टिश्यूज स्टिल मूव अबाउट फाइव एम ऑफ ऑक्सीजन एज दे रिक्वायर एंड द बॉटम लाइन ऑफ द होल डिस्कशन इज द फैक्ट दैट द टिश्यू पी ओ चेंजेस डिस्पाइट वेरी मार्क चेंजेस इन द पीओ लेवल्स इन द एलवुलस एक नॉर्मल एलवुलस में पीओ टू होता है वो सिक्सटी तक आ जाता है तब भी हमारे टिश्यूज को पता ही नहीं चलता बॉडी ने इतना जबरदस्त सिस्टम बना के रखा हुआ है ठीक है और अगर पीओ टू हाई हो जाता है एज हाई एज फाइव हंड्रेड टाइम तब भी आपका हीमोग्लोबिन उसको मेंटेन करके रखता है सो दैट इज द ब्यूटिफुली डिजाइन सिस्टम जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन बफर ज्यादा ऑक्सीजन है तो हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी कम ऑक्सीजन है तो हीमोग्लोबिन से निकलेगी वॉट ए नाइस बफर सिस्टम इट इज आई सो लाइक इट Now the factors that shift the oxygen hemoglobin dissociation curve and their importance. A very important topic. हम medicine में ये बहुत discuss करते हैं कि what are the factors जो right shift of the oxygen dissociation curve करवाते हैं और वो कौन से factors हैं जो left shift. And this is all very very conceptual. तो इसको हम पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और concept build करने की जरूरत है, ठीक है? Now the oxygen hemoglobin dissociation curve are for the normal average blood. ये वाला जो curve अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था, this one that is the normal behavior. अब देर आर सर्टन सिनारी जिसमें ये राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है मतलब हाउ एवर सेवल फैक्टर्स कैन डिस्प्लेस द डिसोसिएशन कर्व इन वन डायरेक्शन अभी हम देखते हैं अगली फिगर में द फिगर शोज दैट वेन द ब्लड बिकम स्लाइटली एसिडिक विथ पी एच डिक्रीजिंग फ्रॉम सेवन पॉइंट फोर टू सेवन पॉइंट टू सिर्फ पॉइंट टू पी एच का डिफरेंस आया द ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट ऑन एवरेज अबाउट फिफ्टीन परसेंट टू द राइट डायरेक्शन वाओ डायग्राम देखो सो दिस इज द नॉर्मल पी एच थोड़ा सा पीएच में चेंज आया ऐसे देख हुई सो इट इज शिफ्टिंग टू द राइट ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लोअर पीएच ओके और अगर किसी वजह से ये कर्व इस डायरेक्शन में जाएगा तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट इस वक्त हम पीएच कम होने की बात कर रहे हैं सो दिस इज राइट शिफ्ट ओके इन एडिशन टू पी एच चेंजेस सेवरल अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो नोन टू शिफ्ट द कर्व थ्री ऑफ दीज विच शिफ्ट द कर्व टू द राइट आर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ब्लड टेम्परेचर and increased uh, 2,3 bisphosphoglycerate, 2,3 BPG, a metabolically important phosphate compound. अब इसका मतलब क्या है जब right shift हो रहा है तो what does right shift basically mean? Oxygen निकल के tissues में जाएगी That's what is the right shift. यानी more dissociation. A shift of the oxygen hemoglobin dissociation curve to the right in response to any of the factors that we just discussed. pH कम हो जाए यानि increase hydrogen ion. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए टेम्परेचर बढ़ जाए टू थ्री बीपीजी इन तमाम फैक्टर्स की वजह से कर्व हो जाएगा शिफ्ट टू द राइट इसका मतलब ये है इट हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट बाय इनहेंसिंग द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन यानी राइट शिफ्ट का मतलब है कि हीमोग्लोबिन से निकल के टिश्यू बाहर टिश्यूज ऑक्सीजन निकल के बाहर टिश्यूज की तरफ जाएगी दैट इज वॉट राइट शिफ्ट मीन्स राइट शिफ्ट मीन्स मतलब ऑक्सीजन इज डिसोसिएटेड Oxygen will be removed from the hemoglobin and it will go to the tissues. Okay, this is known as the Bohr effect. Bohr effect particularly when carbon dioxide is added. That means the hemoglobin on which oxygen is sitting is now carbon dioxide concentration is increased. So it is thrown away that brother, you get out. Carbon dioxide is more than that. So I am sitting on it. You get out. And you go and supply the tissue because the tissue is doing a lot of work and is making carbon dioxide. This is called the Bohr effect. This is the opposite of the Haldane effect. उसमें ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बैठा होता है और ऑक्सीजन आके उसको धक्का देके हटा देता है दैट्स ऑफ थिंग ठीक है नाउ एग्जैक्टली ऑपोजिट इफेक्ट अकर इन द लंग्स वी आर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज ये हम जब हेल्डेन इफेक्ट की बात करेंगे लेटर इन दिस चैप्टर तब पढ़ेंगे सो राइट डिसोसिएशन था अच्छा इफेक्ट ऑफ बीपीजी टू द राइट शिफ्ट द नॉर्मल बीपीजी इन द ब्लड ऑलवेज कीप द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्टेड स्लाइटली टू द राइट यानी राइट का मतलब है कि बीपीजी भी क्या काम करवा रहा है हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को निकाल रहा है टिश्यूज में डाल रहा है इन हाइपोक्सिक कंडीशन दैट लास्ट लॉन्गर देन अ फ्यू आवर्स एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ द बीपीजी इन द ब्लड इंक्रीज एंड दैट मेक्स सेंस सोचे ना जरा हाइपोक्सिया है हाइपोक्सिया का मतलब ये है टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही 
टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो बीबीजी बढ़ना चाहिए ना क्योंकि बीबीजी आएगा ऑक्सीजन को किक करेगा हीमोग्लोबिन से उतारेगा टिश्यूज में ले जाएगा राइट शिफ्ट ओके नाउ एक्सरसाइज में भी राइट शिफ्ट होता है बिकॉज वेन यू एक्सरसाइज योर टिश्यूज डिमांड मोर ऑक्सीजन यू नीड टू रिमूव दी ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन सो अगेन राइट शिफ्ट ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज नाउ मेटाबॉलिक यूज ऑफ ऑक्सीजन यानी जब कभी राइट शिफ्ट की बात होगी तो इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल के टिश्यू में और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होगा कि हीमोग्लोबिन पे फिक्स है ऑक्सीजन निकल ही नहीं रहा टिश्यू को जा ही नहीं रहा दैट इज वॉट इज द लेफ्ट शिफ्ट ओके ना इफेक्ट ऑफ इंटर सेलुलर पीओ टू ऑन ऑक्सीजन यूजेज रेट ना वट डज दैट मीन बेसिकली यहाँ बात ये हो रही है कि अगर only a minute level of oxygen pressure is required in the cells ye hum abhi upar baat kar chuke hain ki only 1 to 3 mm of mercury of oxygen is enough for the cellular function the reason for this phenomenon is that the respiratory enzymes of the cell have been configured in a very very uh, you know responsible manner ke thoda sa bhi pu2 ho aur wo kaam karenge as a beauty of your body you know so oxygen availability is no longer a limiting factor in the rate of chemical reaction because enough oxygen har waqt available hoti hai yaar 23 mm mercury cells mein hota hi hai actually 5 se leke 23 tak this is i mean the lower boundary is more than what we require uh, required value 1 mm ke cells ke andar aur minimum jo hamare paas hoti hai wo 5 hai so that's enough na wo masla hi nahi hai so we uh, oxygen is not the issue instead the main limiting factor is the concentration of the atp adp in the cells this diphosphate adp this effect is demonstrated in the figure fla 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 which shows the relationship between the intracellular pu2 and the oxygen usage rate at different concentration of adp note that whenever the intracellular pu2 is above 1 mm usage rate becomes constant for any given concentration of adp conversely when the adp concentration is altered द रेट ऑफ ऑक्सीजन यार ये अभी नहीं कर रहा मैं ये जब सेलर रेस्परेशन पढ़ाऊंगा तब समझ में अभी समझ में नहीं आएगी ये बात ये ए डी पी और ए टी पी वाली यूटिलाइजेशन की सो जस्ट लीव इट फॉर ना ओके इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन डिस्टेंस फ्रॉम द कैपलरी टू द सेल ऑन ऑक्सीजन यूजेज राइट इतना हाई इल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है बट स्टिल मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या लिखा है इसमें टिश्यू सेल्स आर सेल्डम मोर देन फिफ्टी माइक्रोमीटर्स अवे फ्रॉम द कैपलरी सो ये सेल है तो कैपलरी का डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता आई मीन हार्डली फिफ्टी माइक्रोमीटर्स and oxygen normally can easily diffuse into the cell so that's the normal thing okay however occasionally cells are located farther from the capillaries and the rate of oxygen diffusion to those cells which are away from the capillary falls below the critical level so ye ek important point hai therefore such cells are diffusion limited so aapka body usually is tarah se design hua hai ki kafi sare jo cells hain unke bilkul nazdeek nazdeek capillaries hain agar dur hongi to wo cells affected honge theek hai Now, effect of blood flow on metabolic usage of oxygen. The total amount of oxygen available each minute for use in any given tissue is determined by the quantity of oxygen that can be transported per hundred mL and the rate of the blood flow. यानि blood में कितना oxygen है, the quantity of blood और कितना fast blood circulate कर रहा है. If the blood flow rate becomes zero, यानि इस tissue को blood आ ही नहीं रहा. तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन जीरो हो जाएगी और अगर ऑक्सीजन की वैल्यू कम है हीमोग्लोबिन पर तब भी ऑक्सीजन की यूटिलिटी कम हो जाएगी सो दैट्स एब्सोल्युटली कॉमन सेंस स्टफ इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड अब कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात करनी है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ट्रेवल करता है सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड is not nearly as problematic as the transport of oxygen. Oxygen में भी आपने देखा था हमने कितने सारे नीटी ग्रीडी बिट्स उसके डिस्कस किए थे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूजली स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट है इतना ज्यादा मसला नहीं होता हाउ एवर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड हैज अ लॉट टू डू विद द एसिड बेस बैलेंस नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट बेट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड के इफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स फॉर एनी रीजन दे गो अप सो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब अल्टीमेटली ये होता है कि देर इज इंक्रीज हाइड्रोजन आइन एंड दिस इज एसिडिक सो If carbon dioxide is changing in the blood, we are talking about change in the pH, and actually we cannot afford to, uh, you know, have big changes in the pH value because all the body functions are will disturb. Will be disturbed. Okay. Under normal resting conditions, an average of four mL of carbon dioxide are transported from the tissues to the lungs in each hundred mL of blood. So that is the Value that you have to remember: four mL per hundred mL from the tissues to the lungs. Now, chemical forms in which carbon dioxide is transported. To begin the process of carbon dioxide transport, carbon dioxide basically starts diffusion out of the tissues and 
into the interstitial space basically in the molecular form in the carbon dioxide form on entering the tissue capillaries the carbon dioxide initiates a host of almost instantaneous physical and chemical reactions aur abhi bhi batata hu ki wo kya hai but basically agar ye hamare tissues hain in tissues mein carbon dioxide banti hai it diffuses out into the interstitial space and from the interstitial space it diffuses into the blood vessels aur blood vessels mein phir there are so many different reactions jo hote hain aur different states hain jo aapko yaad rakhni hai teen states ka main zikr karunga first state jisme carbon dioxide transport hoti hai that is uh, the dissolved state a small portion of the carbon dioxide is transported in the dissolved state to the lung so plasma mein dissolved hai not bound to anything recall that the pco2 of venous blood is 45 ye humne is chapter ke start mein dekha tha ki jo venous blood hai usme carbon dioxide 45 hai aur arterial blood 40 hai yani silsila ye hai ki if this this the arterial end phir yahan pe capillaries hain and this is the venous end of the vessel तो होता ही है कि जो आर्टीरियल एंड है इसमें पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है रफली अबाउट फोर्टी फिर टिश्यूज में से जाहिर है ऑक्सीजन यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में ऐड हो जाती है तो वेनस एंड पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बल्कि पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट फोर्टी सो ये सिंपल इक्वेशन आपको पता ही है नाउ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन द फ्लूड ऑफ द ब्लड एट फोर्टी फाइव मिलीमीटर मर्करी इज अबाउट टू Uh, volume percent yeah 2.7 ml per deciliter the amount dissolved at 40 ml is about 2.4 yani jab yahan partial pressure of carbon dioxide 45 hai to kitna amount dissolved hai 2.7 volume percent aur jab 40 ml uh, pressure hai to kitna amount dissolved hai it's about uh, 2.4 ml और इस इन वैल्यूज को अगर हम देखें सो वेनस एंड और आर्टीरियल एंड में कितने एम का डिफरेंस है इट्स ओनली अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 0.3 पॉइंट थ्री बिकॉज टू पॉइंट सेवन माइनस टू पॉइंट फोर सो इट्स ओनली अ डिफरेंस ऑफ अबाउट पॉइंट थ्री एम एल देर फॉर ओनली अबाउट पॉइंट थ्री एम एल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म बाई ईच हंड्रेड तो ये सारी कहानी बताने का पर्पज ये है आपको कि टोटल फोर एम एल कार्बन डाइऑक्साइड पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स इस फोर एम एल में से जीरो पॉइंट थ्री एम एल इज इन द डिजोल्व फॉर्म सो दैट इज स्टेट नंबर वन कार्बन डाइऑक्साइड बीन ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म ठीक है सेकेंड है इन द फॉर्म ऑफ बाय कार्बोनेट अब होता ही है कि जैसे ही टिश्यूज में से निकल के ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले इंटरस्टिशियल फ्लूड में आती है इंटरस्टिशियल फ्लूड के बाद डिफ्यूज हो जाती है रेड ब्लड सेल्स तक यानी कैपलरी तक अब जब कार्बन डाइऑक्साइड इस वेसल में आ जाएगा तो इट इमीजिएटली कम्बाइंस विद वॉटर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री एंड दिस रिएक्शन इज मीडिएटेड बाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बाय कार्ब बिकॉज कार्बोनिक एसिड जो है अल्टीमेटली हाइड्रोजन आइन और बाइकार्ब आइन में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन आइन यूजुअली फिर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है एंड इट इट इज एक्चुअली बफर्ड और जो बाइकार्ब है ये रेड ब्लड सेल से निकल के प्लाज्मा में अभी भी ब्लड वेसल में है लेकिन प्लाज्मा में आ जाता है और बदले में क्लोराइड एंटर हो जाता है रेड ब्लड सेल में इसे हम नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट तो अभी जरा पढ़ लेते हैं इसको कार्बोनिक एनाइड्रेस कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर इन द रेड ब्लड सेल्स और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू प्रोड्यूस द कार्बोनिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ दिस इज अ वीक एसिड और ये रिएक्शन कैटेलाइज होता है बाय कार्बोनिक एनाइड्रेस द डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड दिस एक्शन वुड अकर मच टू स्लोली टू बी ऑफ इंपॉर्टेंस were it not for the fact that there is an enzyme called carbonic anhydrase so agar ye enzyme nahi hota to ye reaction nahi hota simple si baat hai therefore instead of requiring many seconds or minutes to occur as is true in the plasma the reaction occurs so rapidly in the red blood cell because there is an enzyme there so agar ye jo carbon dioxide or water hain they could have also been you know Uh, met in the plasma instead of inside the red blood cell in red blood cell mis reaction ka purpose ye hai ki red blood cell mein there is an enzyme present reaction kafi fast ho jata hai okay this phenomenon allows the tremendous amount of carbon dioxide to react with the red blood cell water even before the blood vessel actually leave the uh, tissue capillaries yani wo yahan se bhi nikla bhi nahi hota aur ye sara reaction start ho jata hai so point simple hai point ye hai ki we are talking about ki how is carbon dioxide transported कार्बन डाइऑक्साइड का पहला जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है दैट इज इन डिजोल्व फॉर्म दैट्स अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम 0.3 एम आउट ऑफ द 4 एम पर 100 एम ऑफ ब्लड 
फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो सेल से निकल के टिश्यूज में आती है टिश्यू से निकल के रेड ब्लड सेल के अंदर जाती है रेड ब्लड सेल के अंदर वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है कार्बोनिक एसिड ब्रेकआउट हो जाता है इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आइन बाइकार्बोनेट सेल से बाहर निकलता है प्लाज्मा में आता है क्लोराइड अंदर चला जाता है और हाइड्रोजन बफर हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ इन अनदर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड द कार्बोनिक एनहाइड्रेस व्हिच इज H2CO3 ब्रेक्स अप इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्ब और बाइकार्ब एक्सचेंज होता है फॉर द क्लोराइन दिस इज क्लोराइड दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट ओके The reversible combination of carbon dioxide with water in the red blood cell under the influence of carbonic anhydrase accounts for 70% of the carbon dioxide transport. So, ज़्यादा तर देखें आप ये 4 mL का 70% आप लगा लें, so it's roughly around 2.8 mL. इतना जो volume of carbon dioxide है, वो travel करता है in the blood by you know this particular reaction in the form of bicarb. All right. Now, transport of carbon dioxide in combination with the hemoglobin. Now, there is also a small percentage of carbon dioxide which can actually combine with the hemoglobin to form this molecule where carbon dioxide is actually sitting on the hemoglobin molecule and forms a carbamino hemoglobin. So, this is a small percentage of which uh, carbon dioxide travels. So, three ways I have told you. Hai. There are three different mechanisms. The first mechanism is in the dissolved state. दूसरा मैकेनिज्म है इन द वे ऑफ फॉर्मिंग बाइकार्ब एंड तीसरा मैकेनिज्म है बाय कंबाइनिंग टू द हीमोग्लोबिन दीज आर द थ्री सिस्टम्स द कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व व्हिच इज शोन इन फिगर 1414 दिस डायग्राम अभी देखते हैं इसको द कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व डिपिक्ट्स द डिपेंडेंस ऑफ टोटल ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड in all its form on carbon dioxide note that the normal blood pco2 is within a very narrow range of 40 and 45 yani ye tissue hai agar to arterial end of the capillary pe pco2 hota hai 40 aur venous end pe kyunki further carbon dioxide add ho jati hai to it becomes slightly higher 45 so that's the normal range and so very narrow range of only 5 mm of mercury note also that normal concentration of carbon dioxide in the blood In all its different forms, is about 50 volume percent. This is well uh, something confusing. But you have to remember in this graph, we are showing that that is the normal range. And if the carbon dioxide in the blood volume increases, then the pressure also increases. That's a simple thing. So volume is directly related uh, to the amount here. Now, when oxygen binds with hemoglobin, carbon dioxide is released. This is very important because here there is a terminology which is known as the Haldane effect. ये yeah, आपको मैं बहुत इफेक्ट पे हम ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं नाउ दिस इज द हाल्डेन इफेक्ट हाल्डेन इफेक्ट बहुत एग्जाम में भी पूछते हैं और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है अर्लियर इन चैप्टर वी नोटेड दैट इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड कॉजेस ऑक्सीजन टू बी डिप्लेस्ड डिस्प्लेस फ्रॉम द हीमोग्लोबिन सो अगर ये रेड ब्लड सेल है और इस पर ऑक्सीजन बैठा हुआ है अगर किसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो ये धक्का देगा ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन हट जाएगी दिस इज नोन एज द बोहर इफेक्ट अब कहानी उल्टी है The reverse is also true. अब सुनिए the binding of oxygen with the hemoglobin tends to displace the carbon dioxide. यानी ये red blood cell है इसमें जाहिर है hemoglobin होगा and here the carbon dioxide is attached. If there is increased oxygen, ये धक्का देगा carbon dioxide को carbon dioxide निकल जाएगी. So carbon dioxide will be dissociated from the hemoglobin molecule on the red blood cell. So this dissociation by oxygen is known as Haldane effect. and it is quantitatively far more important in promoting carbon dioxide transport than the bohr effect does promote the oxygen transport aapke khayal mein ye carbon dioxide ka yahan se hatna kyun zaruri hai think about alveolus alveolus mein what do you want jab ye blood alveoli tak pahunchega so that is an alveoli aur ye blood vessel hai is blood vessel ke andar here we have carbon dioxide now what would you want here you want carbon dioxide to dissociate or you want carbon dioxide to stay on the hemoglobin obviously here you want the carbon dioxide to dissociate to ye carbon dioxide acha alveoli ke andar obviously oxygen bahut zyada hoti hai ye oxygen yahan absorb hoti hai so actually is blood mein oxygen ki concentration bahut badh jati hai jaisi oxygen ki concentration badhti hai carbon dioxide dissociate ho ke chala jata hai into the alveoli this is known as haldane effect in fact haldane effect is important for delivery of carbon dioxide from the capillaries into the alveolus so haldane effect is very important okay haldane effect results 
from the simple fact that the combination of oxygen with the hemoglobin in the lungs causes hemoglobin to become a stronger acid aur us stronger acid pe carbon dioxide ki koi jagah nahi hoti aur wo truck karke bahar nikal jata hai aur allah allah khair sallah ye nikal gaya chutti ho gayi iski ab ye mazid hemoglobin par attach nahi rahega okay now figure 4115 demonstrates quantitatively the significance of haldane effect on the transport of carbon dioxide from tissues to the lung now when the po2 is 100 mm which is the case of the blood capillaries in the lungs lungs mein po2 bahut zyada hoti hai such as 100 aur jab itni zyada partial pressure of oxygen hoga to carbon dioxide dissociate ho jayegi dusri taraf baat ho rahi hai partial pressure of oxygen is 40 this is in the systemic circulation capillary so 100 bahut zyada partial pressure of oxygen hai aur ye lungs mein hota hai because lungs mein air aa rahi hai to in do scenarios mein uh, when will it happen ki carbon dioxide dissociate hoga from the uh, red blood cell ya from the hemoglobin obviously at this scenario so jab 100 ka high partial pressure achieve hoga to carbon dioxide will be removed or 40 per carbon dioxide will not be removed in fact carbon dioxide will be uh, attached to the hemoglobin aur yahi hona bhi chahiye dekhen ye agar tissue hai is tissue mein partial pressure of oxygen 100 nahi hai 40 hai जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पे स्टिक करेगा और जब ये यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये उठा रहा है फ्रॉम द टिश्यूज और ले जाकर के लंग्स में उसको ड्रॉप कर रहा है और ये सब मॉड्यूलेट हो रहा है बाय द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड दिस इज नोन एज हल्डेन इफेक्ट ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड इज पिक्ड अप इन द टिश्यू एंड इट इज ड्रॉप्ड एट द लेवल ऑफ द लंग्स सो हेल्डेन इफेक्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकालने के लिए अगर ये इफेक्ट नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं होती एल्बुलाई के अंदर अच्छा एनदर टर्मिनोलॉजी एंड देन वी एंड दिस चैप्टर इज द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो नाउ द डिसर्निंग स्टूडेंट विल हैव नोरेड दैट नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू by each 100 ml is about 5 ml maine kya bataya tha carbon dioxide ka transport kitna hai 4 ml oxygen ka transport kitna hai 5 ml per 100 ml of blood to agar inka ratio liya jaye to it comes about 82% so carbon dioxide jo hai wo thoda sa kam travel kar rahi hai aur oxygen thoda sa zyada travel kar rahi hai ise hum naam dete hain respiratory exchange ratio और ये सिंपल मैथमेटिक्स है इट इज द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक सो कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट इज रफली अराउंड 4 and oxygen uptake is roughly about 5 per 100 ml so normal bande mein this quotient is roughly from 0.8 to 1 82% jisko hum keh rahe hain so 82% would exactly be 0.82 would be the ratio ab ye jo ratio hai it is very much dependent upon what type of diet we are having and what is the body composition for you know lipids and carbohydrates the value of our changes under different metabolic conditions when a person is using carbohydrates exclusively for body metabolism the value of r increases from the normal value of 0.8 to a very high level as compared to 0.8 to a high level of 1 so it is increasing if somebody is using more carbohydrates conversely if the person is using more fats the value of this ratio goes down and the reason for this difference is that when oxygen is metabolized with carbohydrates one molecule of carbon dioxide is formed for each molecule of oxygen when oxygen reacts with fats a large share of oxygen combines with hydrogen uh, atoms from the fats to form water instead of carbon dioxide to jab aap fat use kar rahe hote hain to actually carbon dioxide nahi ban rahi hoti aur carbon dioxide nahi banegi to the value of transported carbon dioxide will go down and uh, if this value goes down the value of r also goes down so that's a simple mathematics in other words when fats are metabolized in the body there is decreased uh you know respiratory uh, quotient uska reason ye hai because you are making less carbon dioxide so that's the bottom line okay so that's all about this chapter ab mujhe baat karni hai how is respiration regulated brain stem ki baat karenge iske alawa chemo receptors ki baat karenge jisme aortic bodies hain jisme carotid bodies hain kis tarah impulses brain tak jati hain kis tarah impulses wapas aati hain so let's talk about regulation of respiration अब चैप्टर 42 में हमें बात करनी है कि जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कंट्रोल कैसे होता है हाउ इज इट रेगुलेटेड सो देर इज ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सेंटर इन दी 
ब्रेन स्टैम और फिर देर आर सम अदर मैकेजम बाई वेच दी रेस्पेरेटरी सिस्टम इज ऑल कंट्रोल तो वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है चैप्टर नंबर फोर्टी टू में The nervous system normally adjusts the rate of alveolar ventilation to meet the demands of the body exactly so that the oxygen partial pressure and the carbon dioxide partial pressure in the arterial blood is hardly altered. देखिए सारा गेम ये है कि एल्वियोलाइ से ऑक्सीजन ने ब्लड में जाना है और जो ब्लड में सेचुरेशन लेवल है या पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो यू नो क्लोजली टू विद इन नॉर्मल होम्योस्टेटिक लिमिट्स रहे अब उसके लिए अगर ऐसे स्नैरियोज हैं जिसमें कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है यानी जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको वेंटिलेट ज्यादा करना पड़ेगा नॉर्मल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन रखने के लिए या अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसे निकालने के लिए भी आपको ज्यादा वेंटिलेट सो जो वेंटिलेशन का जो फिनोमिना है यानी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल किया जाता है टू मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद इन नॉर्मल लिमिट्स क्योंकि सम यू नो सिनेरियोज में आपका कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है और प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाता है फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज यू नो एंड मोस्ट ऑफ दी स्ट्रेस सिचुएशन उसमें भी आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होती है तो उन सिनेरियोज में आपका रेस्पिरेटरी रेट एडजस्ट होना जरूरी है नाउ देर आर मल्टीपल मैकेजम्स बाई विच द रेस्पिरेशन इज कंट्रोल द फर्स्ट वन ऑफ दैम इज दी कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर जो बेसिकली ब्रेन स्टेम में होते हैं और दीज आर एक्चुअली सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स विच आर लोकेटेड बायोलिटरली इन द मेड्यूला ऑबलोंगेटा एज वेल एज इन द पॉन्स और ये जो रेस्पिरेटरी न्यूरोन्स हैं इनको बेसिकली तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है वन इज नॉन एज डॉर्जल रेस्पिरेटरी ग्रुप या डॉर्जल रेस्पिरेटरी सेंटर दे आर द वन इज नॉन एज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड देन द नेक्स्ट वन इज नॉन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर सो डॉर्जल ग्रुप वेंट्रल ग्रुप दिस डॉजल ग्रुप वेंट्रल ग्रुप एंड न्यूमोटेक्सिक सेंटर इन तीनों की डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे कि ये तीनों रेस्पिरेटरी सेंटर किस तरह रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डॉर्जल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स व्हिच एक्चुअली कंट्रोल इंस्पायरेशन एंड रिदम ऑफ रेस्पायरेशन सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर ग्रुप ऑफ न्यूरोन क्या फेज ऑफ रेस्पिरेशन को मैनेज करता है सो देर इज एन इंस्पिरेटरी फेज देर इज एन एक्सपायरेशन फेज सो जो डॉर्जल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग इंस्पायरेशन एंड रेट सॉरी रिदम ऑफ रेस्पिरेशन द डॉर्जल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स प्ले इज फंडामेंटल रोल इन कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन एंड एक्सटेंड मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द मेड्यूला मेड्यूला इज प्रेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर था उसमें काफी सारे न्यूरोन्स हैं जो इस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं और ये सब मिलकर कहलाते हैं डॉर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप मोस्ट ऑफ इट्स न्यूरोन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस ये हम पढ़ चुके हैं न्यूरो एनाटमी की मेरे वीडियोज को रेफर कीजिए ऑल दो एडिशनल न्यूरोन्स इन द एडजेसेंट reticular substance of the medulla also play important role in respiratory control the nucleus of the tectus solitarius is the sensory termination for both the vagal as well as the glossopharyngeal nerve so is nucleus ke andar you know uh, these uh, uh fibers from vagus as well as glossopharyngeal they are actually adding so if you look at this diagram that is showing uh, brain stem aur ye group of neurons hain jo milkar bana rahe hain dorsal respiratory group is dorsal respiratory group mein jo sensory input nucleus tractus solitarius mein ja raha hai that is by the vagus and the glossopharyngeal okay so that is the group that we are talking about at the moment dorsal group uh, which controls inspiration अच्छा जी ये हो गया ये हो गया ये हो गया नाउ ये जो आ, हम न्यूक्लियस ऑफ फ्रैक्टर सोलिटेरियस की बात कर रहे थे जिसमें सेंसरी टर्मिनेशन थी फ्रॉम वेगस एंड ग्लोसोफेरिंजल विच ट्रांसमिट सिग्नल्स इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम अब ये सुने फ्रॉम द पेरिफ्रल कीमो रिसेप्टर्स फ्रॉम द बैरो रिसेप्टर्स एंड फ्रॉम द रिसेप्टर्स इन द लिवर pancreas other gi tract ke parts and several other receptors in the lungs so ye sari jagahon se information lekar ye jo nerves ka input hai wo aa raha hai in the dorsal respiratory group theek hai ab rhythmicity rhythmical inspire so basically important ye hai ki aapko number 1 ye information honi chahiye ki respiratory centers ke kitne neuronal groups hain there are three neuronal groups one is called dorsal group the other one is called ventral group and then the next one is called न्यूमोटैक्सिक सेंटर डॉर्सल ग्रुप में इनपुट यानी सेंसर इनपुट कहाँ से आता है मेन न्यूक्लियस कौन सा है सेंसर इनपुट आता है वेगस और ग्लोसोफेरिंजल से और मेन न्यूक्लियस है ट्रैक्टर सॉलिटेरियस ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है 
फिर इनपुट कहां कहां से आ रहे हैं इन द डॉर्जल सिस्टम और डॉर्जल सिस्टम क्या क्या कंट्रोल कर रहा है इट्स कंट्रोलिंग इंस्पायरेशन यानी जब ये फायर करेगा तो इंस्पायरेशन का प्रोसेस होगा एंड रिदमिकल इंस्पिरेटेड डिस्चार्जेस फ्रॉम रिदमिसिटी को भी ये कंट्रोल कर रहा है द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पायरेशन इज जनरेटेड मेनली इन द डॉर्जल ग्रुप यानी इसी ग्रुप में जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इवन वेन ऑल द पेरिफल नर्व एंटरिंग द मेडुला हैव बिन सेक्शन the brain stem has been transected above and below the medulla this group of neuron is still emit repetitive burst of inspiratory neuronal action potential ye itne auto pe hain the basic cause of these repetitive discharges is unknown however in primitive animals neural networks have been found in which activity of one set of neuron excites a second set which in turn inhibit the first one so ek rhythmic activity chal rahi hoti hai aur abhi actually we don't know all we know is this center which is the dorsal group of neuron is the main rhythm generator for inspiration now what is inspiratory ram signal the nervous signal that is transmitted to the inspiratory muscle jo muscles of inspiration humne padhe the chapter 38 mein mainly the diaphragm is not an instantaneous burst of action potentials instead it begins weakly and then increases steadily in a ramp manner ye is tarah se action potential generate hota in the diaphragm it then ceases abruptly for approximately next 3 second which turns off the excitation of the diaphragm and allows the elastic recoil of the lungs yani diaphragm ki wajah se lungs expand honge 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 and then it will stop action potential jab diaphragm ka stop hoga then the elastic recoil will get it back phir expiration ka process hoga next the inspiratory signal begins again for another cycle this cycle repeats again and again with expiration occurring in between therefore the inspiratory signal is a ramp signal so it is not a switch on and a switch off type of signal ye action potential build up hote 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 hota it's not like a build up or directly boom no not like this the two qualities of inspiratory ramp uh, are controlled as follows ab ye jo ramp signal hai na the obvious advantage of this ramping is that it causes a steady increase in the volume of the lung during inspiration rather than inspiratory gap yani aise nahi hota ki boom aapke lung inspire kar gaya for nahi it is it grows gradually size of the lung increases gradually and that is important for maintaining a stable respiration अब इसका कंट्रोल कैसे है द कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज रैम सिग्नल सो दैट ड्यूरिंग हैवी रेस्पिरेशन द रैम इंक्रीजेज रैपिडली एंड देयर फॉर फिल्स द लंग्स रैपिडली कॉमन सेंस की बात है कंट्रोल ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट एट विच द रैम सडनली सीज इज ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है कि आपके लंग्स बड़े हो रहे हैं साइज में और बड़ा और बलून फट नहीं जाए यार इतना गुब्बारा फुलाओगे सो so, उसको कहीं ना कहीं रोकना भी है सो दिस इज यूजल मैथड फॉर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रेस्पायरेशन दैर इज द अर्लियर द रैम सीज इज the shorter the duration of inspiration this method also shortens the duration of expiration thus the frequency of respiration is increased yani agar jaldi ramp aayega phir down expiration phir ramp phir expiration phir ramp phir expiration ek scenario ye hai dusra scenario ye hai ki aaram se ramp phir expiration phir aaram se so yahan dekhiye तीन रेस्पिरेटरी साइकिल हो गए और यहां सिर्फ दो रेस्पिरेटरी साइकिल यानी अगर रैंप जल्दी अचीव होगा तो एक्सपायरेशन भी जल्दी होगी एंड देर विल बी मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पायरेशन ऑल दिस मेक सेंस ओके at least to me it makes sense so what we were talking about we were talking about the first group and the first group was the dorsal respiratory group now let us talk about when i have told you three groups and there is a ventral group dorsal group and a pneumotaxic center ab ye pneumotaxic center kya cheez hai it limits the duration of inspiration and increases the respiratory rate dekho ye wali jo maine concept aapko yahan samjhaya na ye dobara repeat karta hu agar respiration mein jo inspiration ka phase hai wo quick hoga ek scenario mere पास देखें ये है कि इतना मैं टाइम स्पेंड जो है ना ये दोनों रफली इक्वल है मेरे हिसाब से अब ये एक सिनेरियो ये है कि जिसमें रैंप स्लोली 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 इंक्रीज हुआ यहां पे लिमिट हो गया और फिर ये एक्सपायरेशन उसके बाद दोबारा रैंप चलना शुरू हुआ इंस्पायरेशन का फिर एक्सपायरेशन और फिर ये रैम अब ये वाला जो फेज है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्विक रैम्प एंड देन एक्सपायरेशन क्विक रैम्प एंड देन एक्सपायरेशन क्विक रैम्प एंड देन एक्सपायरेशन अब अगर ये वाला सिनेरियो है जिसमें क्विक रैम्पिंग हो रही है और ये सिनेरियो है जिसमें स्लो रैम्पिंग हो रही है इंस्पायरेशन की यहां फ्रिक्वेंसी कितनी है हाउ मेनी साइकिल्स यू कैन सी हेयर ओनली टू साइकिल्स 
हाउ मेनी साइकिल्स कैन यू सी है एटलीस्ट मोर देन फोर क्योंकि ये भी जगह बाकी है मैं और भी बना सकता हूं सो फोर टू सिक्स द पॉइंट इज कि आप इंस्पायरेशन को लिमिट कर देंगे अगर उसकी रैंपिंग को उसकी यू नो रैंपिंग जो टाइम है उसको अगर आप लिमिट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पायरेशन बढ़ जाएगी यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई या मैं दूसरे अल्फाज में कहूं कि रेस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा सो दैट इज इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट दैट्स द कॉन्सेप्ट न्यूमोटेक्सिक सेंटर विच इज लोकेटेड डॉर्जली इन द न्यूक्लियस पैरा brachialis of the upper pons so if you look at the diagram here this is the upper pons and this is the pneumothoracic center and it kinds of inhibits the respiratory drive that's the main job the primary effect of this center is to switch off point of inspiratory ramp samajh rahe ramp ko ye close kar deta hai when the pneumothoracic signal is strong the inspiration might last for very little time and therefore there will be more respiratory rate yani jab aap exercise kar rahe hain to actually ye center kaam kar raha hai theek hai the function of the pneumothoracic center is primarily to limit inspiration which has a secondary effect on increasing the rate of breathing ye baat hum kar chuke hain a strong pneumothoracic signal can increase the rate of breathing 30 to 40 beats per minute whereas a weak pneumothoracic signal ko per respiratory rate bahut hi kam hoga okay then we have the third uh, group of neuron which is known as ventral respiratory group this one is uh, functioning both in inspiration as well ab aapko you start making sense about it you know sabse pehle humne baat ki dorsal uh, respiratory neuronal group ki the dorsal neuronal group hai uska kaam tha to manage uh, inspiration and the rhythm pneumothoracic center inspiratory ramping ko inhibit karta hai and then we have the ventral group it is located on each side of the medulla about 5 mm anterior and lateral to the dorsal respiratory group so this is the dorsal group this is the ventral group okay now the ventral respiratory group of neurons found in the nucleus har ek ka nucleus aapne yaad rakhna hai uh, dorsal group of neuron ka nucleus tha tractus solitarius yahan par nucleus hai nucleus ambiguus uh, pneumothoracic mein tha nucleus parabrachialis these are all important information so nucleus ambiguus as well as nucleus retroambiguus caudally niche ki taraf ye hai upar ki taraf wo hai the function of this neuronal group differs from that of the dorsal group in several ways the neurons in the ventral respiratory regroup remains almost totally inactive during normal quiet respiration important point hai normal respiration mein iska koi kaam nahi hai ye rhythm wagaira nahi set karta therefore normal quiet breathing is caused by the repetitive respiratory signal from the dorsal group transmitted mainly to the diaphragm and expiration results from the elastic recoil ye chill karke baitha hota hai rest kar raha hota hai jab resting respiration hai lekin jo ventral respiratory neurons hain they do not appear to participate in the basic rhythm rhythm mein bhi yani na normal respiration mein participate kar rahe hain na rhythm banane mein participate kar rahe hain when the respiratory drive for increased pulmonary ventilation becomes greater than normal yani exercise ki situation hai for example the respiratory signal spills over into the ventral respiratory ab ye kaam karte hain as a consequence the ventral respiratory area also contribute extra respiratory so these are important for extra yani ab agar aapko force breathing karni hai extra respiratory drive to तो उस वक्त अब हम आएंगे जनाब अब हम हेल्प करेंगे नॉर्मल बच्चों वाला खेल नॉर्मल रेस्पिरेशन डॉजल ग्रोप अब एक्सरसाइज कर रहे हैं जरूरत पड़ गई हमारी वेंट्रल ग्रोप ओके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ अ फ्यू ऑफ द न्यूरॉन्स इन द वेंट्रल ग्रोप कॉजेज इंस्पायरेशन बट इट इज आल्सो नोटेड टू कॉज एक्सपायरेशन सो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बोथ राइट नाउ लंग इन्फ्लेशन सिग्नल्स लिमिट इंस्पायरेशन द हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स ये बहुत पूछते हैं यार एग्जाम में इसको जरा समझ लो ये हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है क्या इन एडिशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेस्पायरेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म ऑपरेट एंटायरली विद इन द ब्रेन स्टेम sensory nerve signals from the lungs also help to control the respiration yahan lungs se jo signals aa rahe hain na in centers par wo wo kehte hain apna hal batate hain ki bhai main lungs se aa raha hu mujhe lung ki situation pata hai ye information hai most importantly located in the muscular portion of the walls of the bronchi and bronchioles throughout the lungs are stretch receptors that transmit the signals through the vagus to the dorsal so imagine ye aapka lung hai ye stretch ho raha hai to stretch receptor vagus ke through information 
पहुंचाएगा डॉर्जल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई में और ये इंफॉर्मेशन वहां जब पहुंचेगी तो वहां बताएगा उसको एक्चुअली वेगस के फाइबर्स के भाई वहां ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है बहुत ज्यादा रेस्पायरेशन हो चुकी इंस्पायरेशन हो गई यार दीज सिग्नल अफेक्ट द इंस्पायरेशन इन मच द सेम वे एज द सिग्नल फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर वो कहेगा रोको इस इंस्पायरेशन को स्टाप बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्ट्रेच क्वाइट अलॉट सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके वेन द लंग्स बिकम ओवर इन्फ्लेटेड द स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट एन अप्रोप्रिएट फीडबैक टू स्विच ऑफ द इंस्पायरेशन This is known as herring bear inflation reflex. A simple thing, complex, complex name. बात सिर्फ इतनी सी है कि जब लंग्स ओवर यार ये गुब्बारे वाली मिसाल दू दोबारा बलून अगर बलून को आप फुलाते हैं और फुलाते हैं और फुलाते हैं वो फट जाएगा ना लंग्स में एक मैकेनिज्म रखा हुआ है और फुलाते हैं और फुलाते हैं अब वो बोलेगा बस भाई वेगस के जरिए स्टॉप करो यार इसको इंस्पायरेशन बंद करो इसको इनिबिट करो डॉर्जल सेंटर को सो ये कहलाता है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लैक्स ओके ना इन ह्यूम द हेरिंग ब्रूअर रिफ्लैक्स प्रोबेबली इज नॉट एक्टिवेटेड अंटिल द टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेज टू मोर देन थ्री टाइम्स ठीक है ना यानी टाइडल वॉल्यूम यूजली आपको पता है ना फाइव हंड्रेड है तो मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज वन पॉइंट फाइव तक आप आराम से अपना गोबारा फुला सकते हो फेफड़ों को फुला सकते हो इसके ऊपर मामला गया तो फिर वो इनिबिट करेगा इंस्पायरेशन को नाउ कंट्रोल ऑफ ओवरऑल रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिविटी तो ये आपको सेंटर्स जो मिले ना अप टू दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस द बेसिक मैकेनिज्म्स फॉर कॉजिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बट इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द इंटेंसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी कंट्रोल इज सिग्नल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज टू मैच द वेंटिलेटरी नीड्स ऑफ द बॉडी सो इफ यू आर यूजिंग ऑक्सीजन मोर सच एज इन एक्सरसाइज तो आपका वेंटिलेशन इंक्रीज कैसे होता है दैट्स द क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द रेट ऑफ ऑक्सीजन यूसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन दे आर बोथ इंक्रीज एंड दे समटाइम्स इंक्रीज टू एज मच एज 20 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल एंड देयरफॉर यू नीड टू हाइपर वेंटिलेट द मेजर पर्पस फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर नाउ विल बी डीलिंग विद कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन इन अकॉर्ड विद द रेस्पिरेटरी नीड्स ऑफ द बॉडी सो बेसिकली इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which ultimately activate or deactivate any of these centers okay so it's very important to then understand what are the chemical controls of uh, your respiratory physiology ab tak humne ye jo respiratory centers discuss kiye higher uh, you know nervous areas mein jo hum brain stem ki baat kar rahe the there were three areas dorsal ventral pneumothoracic वो दे आर ऑल्सो यू नो रेगुलेटेड और आप ये कहेंगे दे आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय सर्डन केमिकल्स इन द बॉडी अब वो केमिकल्स ऑब्वियसली क्या हैं सो जो मेन केमिकल स्टिमुलेंट्स हैं फॉर दोज केमिकल सेंसरी एरियाज दे आर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आइन कॉन्सेंट्रेशन एंड दीज टू आर एक्चुअली मीनिंग ऑफ यू नो दे आर द सेम थिंग सो एक ही चीज के दो स्पेक्ट्रम है बिकॉज अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा ये अजीब सा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में ज्यादा है सो ऑब्वियसली इट इज गोना कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड और ये जो कार्बोनिक एसिड है अल्टीमेटली ब्रेक हो जाएगा इन टू हाइड्रोजन आई and bicarbine so whenever there is more carbon dioxide in the body there is more hydrogen in the body so that's kind of the same you know uh, thing carbon dioxide badh raha hai ya hum ka hydrogen ion badh raha hai so hota basically ye hai ki hamara jo brain centers hain jo neuronal groups hain unke paas there is a center and that center has uh, particularly uh, the capacity to sense the hydrogen ion i mean more specifically it is the hydrogen ion jo ke sense hota hai in areas par aur jaise hi hydrogen ion sense hota hai then the messages are transferred to the inspiratory area ke bhai hydrogen ion badh gaya body ke andar zyada ventilation kare taki carbon dioxide body se bahar nikle actually carbon dioxide directly in areas ko stimulate nahi kar raha hota lekin carbon dioxide by combining with water and forming carbonic acid and forming hydrogen ion indirectly in areas ko stimulate karta hai so the ultimate goal hamari body ka ye hai ki levels of carbon dioxide and levels of hydrogen remain within the normal range taki ph aapke blood ki normal rahe aur body ki normal ph pe aap different physiological functions perform kar sake so the ultimate goal of respiration is to maintain proper concentrations of uh, these three uh, compounds or molecules or gases the oxygen theek uh, matra mein rahe carbon dioxide rahe hydrogen ion rahe taki ph bhi change na ho aur body ko oxygen bhi milti rahe it is fortunate I mean, we are lucky कि जो respiratory activity हमारी है it is highly sensitive to changes of these. Uh, I mean, I would say not too much sensitive to this because इसके लिए अलग mechanism मौजूद है जो भी हम थोड़ी देर में discuss करेंगे जो higher centers में respiratory uh, areas हैं they are more sensitive is specifically to hydrogen ion. 
बट ऑल्सो इनडायरेक्टली टू कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस हाइड्रोजन मैंने आपसे कहा कि ये दोनों एक ही चीज है दे आर द सिमिलर स्टाफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस हाइड्रोजन कहें एक ही बात है बिकॉज जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो हाइड्रोजन के लेवल्स को बढ़ना ही है एंड वेन एवर देर इज एक्सेस ऑफ दीज इन द ब्लड Uh, mainly they act directly on the respiratory centers causing greatly increased strength of inspiratory as well as expiratory drive to ye sara system fast ho jata hai agar carbon dioxide ki concentration zyada hai oxygen maine aapse kaha ki not too much affect the respiratory centers lekin oxygen ko sense karne ke liye body mein ek aur mechanism hai which is known as chemoreceptors ye bhi hum thodi der mein discuss karenge ki hamari carotid bodies par aur aortic bodies par there are specialized chemoreceptors and those chemoreceptors have the capability to sense oxygen ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली सेंस होते हैं एट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स लेकिन ऑक्सीजन इज सेंस नॉट एट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स बट एट द कीमो रिसेप्टर्स वी विल टॉक अबाउट देम इन अ लिटिल वाइल और वो जो कीमो रिसेप्टर्स हैं दे आर कैरोटिड बॉडीज दे आर एरिक बॉडीज अब इनके बारे में पढ़ेंगे लेकिन इस वक्त मुझे बात करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कैसे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स को सो so, होता बेसिकली ये है कि देर इज अ कीमो सेंसिटिव एरिया जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि देर इज अ कीमो सेंसिटिव एरिया विच इज वेरी क्लोज टू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स ये कीमो सेंसिटिव एरिया एक्चुअली हाइड्रोजन को सेंस करता है और फिर डीपोलराइजेशन पास ऑन करता है टू द रेस्पिरेटरी सेंटर सो रेस्पिरेटरी सेंटर्स डायरेक्टली हाइड्रोजन को फील नहीं करते हैं We have mainly discussed three areas ना respiratory center में हमने dorsal uh, group discuss किया है ventral group और pneumothoracic group. It is believed that none of them are directly affected by changes of carbon dioxide and hydrogen. So they are not directly affected. It is the chemo sensitive area which is closely present, which is present very close by. That chemo sensitive area can actually sense carbon dioxide and hydrogen concentration और फिर वो messages pass करता है. So that is the chemo sensitive area which then pass on the messages to the respiratory centers now excitation of the chemo sensitive neurons by hydrogen is likely the primary stimulus so basically direct effect jo hai wo hydrogen ion ka hai lekin hydrogen ion bhi ban jaye kis se raha hai carbon dioxide se so the sensor neuron in the chemo sensitive area are especially excited by hydrogen ion in fact it is believed that hydrogen ion may be Uh, maybe the only important direct stimulus for these neurons, not even the carbon dioxide. लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर है वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है और यही कार्बोनिक एसिड फिर हाइड्रोजन आइन बनाता है सो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट सेंस नहीं कर सकता ये कीमो सेंसिटिव एरिया बट द हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस बाय द कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंस्ड Now, carbon dioxide indirectly stimulate the chemo. So, ये वो ही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन डायरेक्टली हाइड्रोजन आइन बना के इस कीमो सेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट कर रहा है नॉट डायरेक्टली अब पॉइंट ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन देखें आपको कुछ बातें यहां पे इंपॉर्टेंट है जो समझनी है जो हाइड्रोजन आइन है ये डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना इसके लिए मसला है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जब बॉडी में ये बढ़ जाती है इट इजीली क्रॉसेस द मेम्ब्रेन और फिर ये ब्रेन के अंदर आकर ऐसे समझ लें इसको आसान अल्फाज में कार्बोनिक एसिड बनाएगा और हाइड्रोजन आइन बनेगा सो हाइड्रोजन आइन डायरेक्टली ब्लड से एंटर नहीं हो रहा आपके नर्वस सिस्टम में बिकॉज इट इज अनएबल टू एक्चुअली क्रॉस द ब्लड ब्रेन barrier to as much as capacity jo carbon dioxide cross kar sakta hai okay so why does carbon dioxide have a, a more potent effect in stimulating the chemo sensitive neurons than blood h ion because blood h ion uh, cannot cross the blood brain barrier carbon dioxide can so carbon dioxide ye badi mazey ki story ban rahi hai ki carbon dioxide blood brain area ko cross to kar raha hai so it can ek aisi cheez hai jo blood brain barrier ko cross kar rahi hai लेकिन ये इसको डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं कर पाता कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा दूसरी ऐसी चीज है हाइड्रोजन आइन जो स्टिमुलेट तो डायरेक्ट कर पाता है लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता तो नेचर ने बड़ा क्रिस क्रॉस सिस्टम रखा हुआ है आपकी बॉडी के अंदर नाउ ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है बिकॉज यहां हम बात करेंगे कि हाउ डज दी यू नो कॉम्पनसेशन चेंज द होल सिनेरियो अब होता ये है कि एक्यूटली अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और यहाँ के हाइड्रोजन आइन बनाता है और कीमो सेंसिटिव एरियाज स्टिमुलेट हो जाते हैं सो दिस इज वॉट हैपन्स वन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स गो अप इन द बॉडी लेकिन ये जो इफेक्ट है इट इज ओनली एक्यूट इफेक्ट आफ्टर अ कपल ऑफ डेज वॉट हैपन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो इंक्रीमेंट है ये रेस्पायरेशन का इंक्रीमेंट नहीं करवाता उसके मल्टीपल रीजन बिकॉज देखें एक दो दिन के बाद व्हाट हैपेंस कि आपके दूसरे ऑर्गन्स कॉम्पनसेशन करते हैं अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यहां पर ये है 
कि देर इज इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से देर इज इंक्रीज हाइड्रोजन किडनीज अपना काम शुरू कर देंगी सो किडनीज विल डू अ फ्यू थिंग्स फॉर एग्जाम्पल किडनी विल इंक्रीज द बाइकार्बोनेट लेवल इन द ब्लड सो किडनी एड करना शुरू कर देगी बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ब्लड ड्रिंक बैरियर को इजिली क्रॉस करता है तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा कि यहां आके जो इंक्रीज हाइड्रोजन बन रहा था उसको कंबाइन करके दोबारा कार्बोनिक एसिड बना के इस हाइड्रोजन के इफेक्ट को डिफ्यूज आउट कर देगा इट विल डिफ्यूज आउट द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आइन जो कि बढ़ गए थे सो बेसिकली पॉइंट ये है कि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड से रेस्पिरेटरी ड्राइव इंक्रीज जरूर होती है लेकिन जस्ट एज एन एक्यूट इफेक्ट सो एक्साइटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर बाय कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट इंक्रीजेस बट देन इट ग्रेजुअली डिक्लाइंस ओवर द नेक्स्ट वन टू टू डेज Why this this happened? Part of this decline results from the renal adjustments of hydrogen ion, because kidney starts adding bicarbonate into the blood, and this bicarbonate then combines with hydrogen and nullifies the effect of increased hydrogen. Increased hydrogen se hi respiratory center stimulate hoye the na, to ab hydrogen ko uh, you know band diya bicarbonate ke saath, and as a result, what now happens? Ki hydrogen ka jo increased effect tha, wo to gaya, khatam ho gaya. So that's what uh, happens kidney ki adjustment a change in the blood carbon dioxide concentration therefore has a potent acute effect yani carbon dioxide badhegi to respiration badhegi but chronically it is not a good controller because kidney usko adjust kar deti hai chronically there are other things which we will discuss in a moment the quantitative effect of blood uh, partial pressure of carbon dioxide and hydrogen concentration on the alveolar ventilation now we will uh, have to look at this particular diagram ye samjhata hu aapko it shows that uh, you know approximate effect of blood pco2 yani know, partial pressure of carbon dioxide and blood ph ऑन एलवर वेंटिलेशन ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आइन और ये मैंने कार्बन ट्राइऑक्साइड क्यों लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आइन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और हाइड्रोजन आइन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पी एच ऑब्वियसली कम होगी दैट्स हाउ इट हैपन्स एसिडिक पी एच और जब ये सीनारियो होगा तो एलवर वेंटिलेशन क्या हो जाएगी इंक्रीज एंड दैट्स द कॉमन सेंस थिंग अब यहां इस डायग्राम पे भी देखिए नजर आ रहा है सो हेयर यू सी दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग इन द बॉडी सो फॉर एग्जांपल फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ 40 इट इज नाउ गोइंग टू 100 50 बिगाई 60 70 80 90 100 100 और पीएच नॉर्मल 7.4 से जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है मैंने क्या बताया पीएच कम होगी सो पीएच इज गोइंग डाउन यू सी कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग एंड पीएच इज गोइंग डाउन एंड एज यू आर डिक्रीजिंग द पीएच व्हाट इज हैपनिंग टू एडवेलो वेंटिलेशन इधर है सो ये ग्रीन लाइन जरा देखें कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर 40 था तो पीएच नॉर्मल है 7.4 एंड द रेस्पिरेशन इज एट द बेजल लेवल वेंटिलेशन इज एट द बेजल लेवल ठीक है ना वन लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है लुक हेयर सो फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 से बढ़ के सेवेंटी हो गया तो एलवर वेंटिलेशन भी डबल से ज्यादा हो गई सो वेन यू आर इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली द पीएच इज गोइंग डाउन एंड वेंटिलेशन इज इंक्रीजिंग सो दैट्स अ कॉमन सेंस थिंग ओके नाउ जस्ट प्रेजेंट on the graph so that you also understand how to interpret different graphs now changes in oxygen ab tak main baat kar raha tha ki carbon dioxide isse banne wala hydrogen they have major effect on the respiratory centers but oxygen does not have any direct effect because oxygen work through chemoreceptors aur uh, chemoreceptors ki story abhi thodi der mein hum start karenge uh, itna aapko pata hona chahiye ki oxygen is not the direct stimulus for these respiratory centers it's not the job of oxygen it's the job of carbon dioxide and hydrogen okay we learned in chapter 41 that hemoglobin oxygen buffer system delivers almost exactly normal amounts of oxygen to the tissues even when the pulmonary po2 changes from a value as low as 60 up to a very high value so the point is ki blood mein oxygen ke levels thoda bahut upar niche agar hote bhi hain to oxygen delivery to the tissue remains normal alveolar ventilation is not affected because oxygen is not the main drive for respiratory centers theek hai lekin oxygen is important बिकॉज इट इज सेंस्ड बाय कीमो रिसेप्टर तो ये स्टोरी आपको लाजमी पता होनी चाहिए ये क्या है देखो कीमो रिसेप्टर जो है ना ये स्पेशलाइज रिसेप्टर होते हैं जो आपकी बॉडी में डिफरेंट जगह पर है सो फॉर एग्जाम्पल देर आर कैरोटिक बॉडी विच इज प्रेजेंट एट द बाइफर्केशन ऑफ दैरोटिक बॉडीज 
इनमें कुछ सेल्स होते हैं स्पेशल विच आर नोन एज ग्लोमस सेल्स दीज सेल्स है कैपेसिटी टू सेंस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ये जो कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडी ये जो कीमो रिसेप्टर इनको हम नाम देते हैं दीज कीमो रिसेप्टर आर हैवली सप्लाइड विद द ब्लड यानी इतनी छोटी सी एरोटिक बॉडी होती है एंड इट रिसीव द ब्लड सप्लाई विच इज ट्वेंटी टाइम्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स स्मॉल साइज तो उसका पर्पज ये है ज्यादा ज्यादा ब्लड देने का ताकि ब्लड में जो ऑक्सीजन की फ्लक्चुएशन है वो ये कीमो रिसेप्टर सेंस कर सके so in addition to control of the respiratory activity by respiratory center it is also important to know that there are some peripheral chemoreceptor system also available a special uh, nervous chemical receptors these are known as chemoreceptors are located in several areas outside the brain they are especially important for detecting changes in oxygen in the blood they are Uh, you know also very important because the uh, less correspond to carbon dioxide and hydrogen carbon dioxide or hydrogen ko response karne ke liye respiratory centers hai na to they respond to carbon dioxide and hydrogen to chemo receptors are kind of designated for oxygen although chemo receptors aisa nahi hai inko bilkul sense nahi karte but zyada responsive they are to the oxygen levels okay most of the chemo receptors are in the carotid bodies which are at the bifurcation of the carotid and uh, they are also present in the aortic bodies and some are also located here and there in thorax and abdomen now carotid bodies are located bilaterally at the bifurcation of the common carotid artery their afferent nerve fibers pass through the herring nerve to the glossopharyngeal and then to the dorsal respiratory center so point ye hai ki uh, still sara game control to ho raha hai kahan se by the respiratory centers which are present in the brain stem to yahan pe respiratory centers hain lekin is waqt pehle humne ye discuss kiya ki how these respiratory center uh, you know initiate the respiration inspiration expiration phir humne ye study kiya ki kaise carbon dioxide aur hydrogen ke levels in respiratory center को स्टिमुलेट कर रहे हैं बाय द कीमो सेंसिटिव एरिया नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट के लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड सेंस्ड बाय दीज कीमो रिसेप्टर्स सच एज एटिक बॉडीज एंड कैरोटिक बॉडी और फिर यहां से इंपल्सिस जा रही हैं अल्टीमेटली टू द रेस्पिरेटरी सेंटर के भाई ऑक्सीजन कम हो गई रेस्पिरेशन को बढ़ाओ इस तरह की चीज ओके okay? अब जो एटिक बॉडीज हैं दे आर लोकेटेड अलॉन्ग दी आर्स ऑफ एटा और इनसे जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो जाते हैं थ्रू द वेगस नर्व अल्टीमेटली जाएंगे ये भी टू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स Now each of the chemo receptor bodies receives its own special blood supply and it is very heavy blood supply mein aapko bataya gaya about 20 times of their weight you know yani jitni requirement hai usse bahut zyada blood yahan pour kiya jata hai reason uska ye hai ki jitni inki accessibility blood ko zyada hogi utna ye inki oxygen sensing capacity zyada hogi theek hai therefore the percentage of oxygen removed from the flowing blood is virtually zero which means that the chemo receptors are exposed at all the times to the arterial blood that's the point so that basically is the point that they have to be exposed all the time to the arterial blood so that they can efficiently sense the levels of oxygen sahi now decreasing arterial oxygen stimulates the chemo receptors isme koi mushkil baat nahi hai agar oxygen concentration ya partial pressure of oxygen kam hoga to ye jo chemo receptors hain they will be activated yahi to purpose hai sara so when the oxygen concentration of the arterial blood falls below normal the chemo receptors become strongly stimulated this effect is demonstrated in figure 22 5 okay well इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट ग्राफ की एग्जाम वगैरह के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है द कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट कि इफ यू हैव लो पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दीज कीमो रिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड ओके और ये एक्टिवेट होंगे तो देर विल बी मोर इम्पल्स फ्रॉम दीज कीमो रिसेप्टर टू द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड एज अ रिजल्ट देर विल बी इंक्रीज एलवुलर वेंटिलेशन दैट्स द पॉइंट ओके नाउ वट इज द मैकेजम हाउ डज दिस हैपन ये किस तरह सेंस करते हैं उस पर लोगों ने काफी रिसर्च की है तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं दे हैव स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स विच आर नोन एज ग्लोमस सेल्स अब ये जो ग्लोमस सेल्स हैं दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन और इनके पास पोटेशियम चैनल्स हैं सो इफ द लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन गो डाउन वो जो पोटेशियम चैनल्स हैं दे आर क्लोज so glomus cells have oxygen sensitive potassium channels that are inactivated when the blood partial pressure of oxygen decreases so oxygen goes down potassium channels are closed jaise hi potassium channels close hote hain there is a wave of depolarization which is started aur ye jo wave of depolarization start hoti hai isse cells ke andar glomus cells ke andar calcium aa jata hai there is increased calcium voltage gated calcium channel khul jate hain aur wo jaise hi calcium andar aata hai to neurotransmitter release hota hai aur firing of the 
इम्पल्स अब एक मजे की बात बताऊँ यहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर पता है क्या है द न्यूरो ट्रांसमीटर हेयर इज कंसिडर्ड टू बी एडीनोसिन ट्राई फॉस्पेट सो यू लुक एट द डायग्राम हेयर दिस इज द आर्ट्री एंड दिस इज द लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे ही लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा द पोटेशियम चैनल विल बी क्लोज वेन द पोटेशियम चैनल इज क्लोज देर इज डी पोलराइजेशन एंड calcium channel opens when the calcium channel opens the neurotransmitter gets out and you know activates the um, you know sensory afferent nerve fibers and the message then travels to the depolarization basically travels to the higher respiratory centers so this is how it basically works okay easy stuff hai now increase carbon dioxide and hydrogen concentration also stimulates the chemoreceptor but to a lesser extent that's the bottom line of uh, this complete paragraph effect of low arterial partial pressure of oxygen to stimulate the alveolar ventilation when the arterial carbon dioxide and hydrogen concentrations remain normal now that's an important point ki who is more powerful activator of respiration dekhe scenarios ye scenario jo discuss kiya hai na wo ye hai ki agar carbon dioxide aur hydrogen body mein normal hai lekin oxygen ka partial pressure kam ho gaya hai now what will happen this is the scenario that we have to now discuss figure 42 to 7 shows the effect of of low arterial partial pressure of oxygen on alveolar ventilation when pco2 and hydrogen ion concentrations are fine uh, they are constant at the normal levels in other words in this figure only the ventilatory drive is caused by the low oxygen और इस फिगर में अभी मैं ये फिगर पे आता हूँ पहले टेक्स्ट पढ़ लूँ फिगर 42 टू सेवन शोज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन वेंटिलेशन एज लॉन्ग एज द आर्टीरियल पी ओ टू रिमेन्स ग्रेटर देन हंड्रेड सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम ये आर्टीरियल पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ऑन द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द एल्वुलर वेंटिलेशन आप ये देखें कि दिस इज द बेज लाइन ना वन पे है ये सो ऑक्सीजन की पार्शल प्रेशर कम होता जा रहा है 140 से 120 हुआ 100 हुआ सो so 100 तक इट इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल इट इज नॉट चेंजिंग वेंटिलेशन इज नॉट चेंजिंग लेकिन 100 से फर्दर कम हो रहा है तो थोड़ी वेंटिलेशन बढ़ गई और कम हुआ तो वेंटिलेशन और बढ़ गई जब 60 से नीचे हुआ तो फिर वेंटिलेशन तेजी से बढ़ गई द पॉइंट इज कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तो जरा से भी चेंज होते हैं तो रेस्पिरेटरी ड्राइव या वेंटिलेशन चेंज हो जाती है लेकिन ऑक्सीजन की वजह से जो वेंटिलेशन चेंज होगी दैट टेक्स सम टाइम सो अप टिल हंड्रेड कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाउ एवर एट प्रेशर लोअर देन हंड्रेड द वेंटिलेशन अप्रॉक्सिमेटली डबल्स और जब सिक्सटी से कम हो जाएगा पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो फिर वेंटिलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है देखें अब सिक्सटी के बाद द वेंटिलेशन इज गोइंग बूम अप बिकॉज द इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सी ऑन वेंटिलेशन इज मोर एस्ट for partial pressure of oxygen value 60 to 80 tak the pco2 and hydrogen responses are mainly responsible for regulating ventilation in healthy humans and sea level point is ki agar main aapse puchu ki who is more responsible to control the respiratory drive teen aapke paas players main likh deta hu carbon dioxide hydrogen and po2 and you have to choose two of them so these two are the main players kyunki oxygen ki wajah se jo ventilation change hoti hai it requires quite considerable change for oxygen partial pressure to be changed in order to get the ventilation change lekin carbon dioxide aur hydrogen ka zara sa change hoga and uh, the ventilatory drive will be changing okay now the next thing is actually something jo acclimatization ka concept ye actually hum padhenge agle kisi chapter mein jahan hum baat karenge ke mountain pe jab koi chadhta hai to kya hota so what happens if somebody climbs the mountain माउंटेन क्लाइंबर्स है माउंटेन का प्रॉब्लम क्या है बेसिकली ये हम उस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे आई थिंक फोर्टी फोर्थ या फोर्टी फिफ्थ चैप्टर है कि एज यू गो अप द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज गो गो डाउन दैट इज द प्रॉब्लम ना माउंटेन क्लाइंबर्स है फाउंड दैट वेन दे असेंड अ माउंटेन स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ डेज रादर देन अ पीरियड ऑफ आवर्स दे ब्रीद मच मोर डीपली एंड देयर फॉर कैद विद स्टैंड फार लोअर एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन देन वेन दे असेंड रेपिडली दिस फिनोमिना इज कॉल एक्लिमिटाइजेशन यानी दो स्नैरियोज हैं आपके पास एक पहाड़ है आप अपने आप को सुपरमैन समझते हैं और बम 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 दो घंटे में ऊपर पहुंचना चाहते हैं सो आपकी बॉडी एक्लिमिटाइज नहीं होगी आपकी बॉडी यूज टू नहीं होगी चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को लेकिन अगर आप इस तरह चढ़ते हैं ऊपर कि थोड़ा ऊपर गए कुछ हजार फिट थोड़ा रेस्ट किया फिर कुछ हजार फिट एक आध दिन रेस्ट सो यू हैव नो मोर टाइम टू एक्लिमिटाइज योर बॉडी बेसिकली दैट्स द पॉइंट सो ये ये सारा सिलसिला है ओके सो आपकी बॉडी को टाइम मिल जाता है एक्लिमिटाइजेशन का 
Now the reason for acclimatization is that within two to three days of respiratory center in the brain stem loses about 80% of its sensitivity to carbon dioxide and hydrogen. So your body gets acclimatized, you lose controls, or up carbon dioxide burn se apki respiration pay 80% efficiency come away actually. Abzari C level pe nahi hai. Therefore, the excess ventilatory blow off of carbon dioxide that normally would inhibit the increase in respiration fails to occur. And low oxygen can drive the respiratory system to a much higher level of alveolar ventilation. So oxygen, uh, you know, comes into power. Ye mein further detail mein bataunga jab hum wo, uh, you know, mountain climbing wala chapter kar rahe honge. Composite effect, yaar ye kuch bhi nahi hai, sirf aapko confuse karne ke liye, aapne unhone char graph banaya, not adding to any of your concepts. So leave this. Let us now talk about ke what happens during exercise. When you exercise, you can control your respiratory physiology. Kis tarah control hota. Achha, exercise, jab hum karte hai, so there is increased oxygen consumption, obviously, or uh, increased carbon dioxide uh, formation as well. Uh, sometimes to as much as 20 fold. But now I will tell you one more thing. Look, we have discussed the concept of respiratory physiology until now. Your concept will be built that obviously when we exercise, so there is more and more oxygen consumption and there is more and more carbon dioxide production, both of which are stimuli for increased ventilation. अब लेकिन मजे की बात बताऊं आपको जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना तो अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़े नहीं हुए होते और ऑक्सीजन कंसम्पशन इंक्रीज भी नहीं हुई होती उससे पहले ही हमारा रेस्पिरेटरी जो रेट है वो बढ़ जाता है हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ जाती है अब ये बड़ी मजे की बात है कि ये कैसे हो रहा है फिजियोलॉजी में यही है यार कोई एक चीज समझ लो तो एक कोई ऐसा दूसरा पंतरा आ जाता है कि अब इसको समझने की कोशिश करो फिर एक चीज समझ लो तो फिर कोई दूसरी चीज कांसेप्ट बेस्ड स्टफ है ये ठीक है सो येट इन हेल्दी एथलीट अभी हम डायग्राम में देखेंगे ये बात कि एल्वेलर वेंटिलेशन ऑर्डिनरीली इंक्रीज ऑलमोस्ट एक्जेक्टली इन स्टेप विद द इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये बात फजूल लिखी हुई है द आर्टेरियल पीओ2 पीसीओ2 पीएच रिमेंस ऑलमोस्ट एक्जेक्टली नॉर्मल दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात ये है कि अभी मैंने आपसे बताया एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई उसी वक्त आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट बढ़ जाता है सो भाई ऐसा क्या है कि <laughs> यहां पे ये देखें बात आएगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो गई थी कि ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज्यादा होगी वेंटिलेशन ज्यादा हो जाएगी सो इन ट्राइंग टू एनालाइज वट हैपन ड्यूरिंग एक्सरसाइज वन इज टेम्पटेड to ascribe this increased ventilation to increase blood carbon dioxide and obviously increase hydrogen ion because carbon dioxide is increased, so hydrogen will increase and decrease oxygen. So, up until now, your understanding was that in exercise, carbon dioxide is increased, hydrogen is increased, and oxygen is reduced. These are all the factors that will increase ventilation. Now, listen to the fun thing. However, measurements of arterial uh, carbon dioxide ph and oxygen show that none of these values changes significantly during the exercise so none of them becomes abnormal enough to stimulate the respiratory yani ye uh, changes enough hote hi nahi hai respiration ko stimulate karne ke liye so sawal ye uthta hai कि रेस्पिरेशन बढ़ती कैसे है भाई एक्सरसाइज के दौरान ये तीनों फैक्टर्स तो काम नहीं कर रहे तो इसका जवाब ये है कि बेसिकली व्हाट हैपेंस कि नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है उसमें बहुत सारे अनडिफाइंड फैक्टर्स आज भी हैं सो अभी ये थ्योरी ये दी जाती है कि ब्रेन से जब एक्सरसाइज के दौरान मसल्स को स्केलेटल मसल्स को सिग्नल्स जाते हैं फॉर मोटर एक्टिविटी फॉर कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि एक्सरसाइज हो रही है ना तो आपके डम्बल्स आपको ऊपर नीचे करने हैं तो ब्रेन से सिग्नल आया कंकरेंटली यहां से सिग्नल्स जाते हैं टू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द मेडुला और ये वेंटिलेशन को इंक्रीज करवाता है वो सिग्नल्स एक्जैक्टली क्या है दे आर अन आइडेंटिफाइड बट दिस इज वॉट द थ्यूरी इज एटलीस्ट बिकॉज ये लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह तो अभी इतने चेंज नहीं हुए लेकिन वेंटिलेशन रेट चेंज हो गया है सो एक्चुअली वेन अ पर्सन बिगिनस टू एक्सरसाइज अ लार्ज शेयर ऑफ टोटल इंक्रीज इन वेंटिलेशन बिगिनस इमीजिएटली ऑन द इनिशिएशन ऑफ द एक्सरसाइज बिफोर एनी ब्लड केमिकल्स हैव चेंज समझ रहे हैं बात यानी अभी कार्बन डाइऑक्साइड चेंज नहीं हुआ ऑक्सीजन चेंज नहीं हुआ हाइड्रोजन चेंज नहीं हुआ लेकिन वेंटिलेशन पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो गई ओके सो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एंड नर्वस फैक्टर्स इन कंट्रोलिंग द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन अ पर्सन एक्सरसाइजेस डायरेक्ट नर्वस सिग्नल्स प्रेजिमेबली स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर और उसकी वजह से देयर इज मोर एंड मोर रेस्पिरेशन दिस प्रोसेस इज डेमोंस्ट्रेटेड इन फिगर 4210 लेट्स हैव अ लुक हियर तो यहां पे ये एल्वेलर वेंटिलेशन का ग्राफ है और ये एल्वेलर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ है और ये बता रहे हैं कि एक्सरसाइज की है बंदे ने एंड द पर्सन इज नाउ इनटू टू वन मिनट ऑफ एक्सरसाइज 
एक मिनट की एक्सरसाइज पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स देखें तो वो सेम है सो यू सी है ये स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं की है तो ये 40 पर है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और पहले एक्चुअली थोड़ा सा डिप कर रहा है और उसके बाद इट गोज बैक टू ये मतलब एक मिनट पर Uh, अभी भी 40 पर है दिस इज स्टिल एट 40। सो द पॉइंट इज कि एक मिनट की एक्सरसाइज में कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो चेंज नहीं हुआ क्या वेंटिलेशन चेंज हुई है यस वेंटिलेशन इस रेट से अब इस रेट पे चली गई है सो इवन विदाउट एनी चेंज इन द कार्बन डाइऑक्साइड पार्शल प्रेशर दी वेंटिलेशन हैज इंक्रीज इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन है कि ये जो इंक्रीज इन वेंटिलेशन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट्स एक्चुअली बिकॉज सम अदर सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन तो ये पूरा इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है सो यू कैन रीड दिस पैराग्राफ ना फिगर फोर्टी टू इलेवन समराइ विच मोन इज फोर्टी टू इलेवन लेट मी सी इफ इट इज इंपॉर्टेंट वेल इट्स नॉट वेल सिंपल से फिगर है यार partial pressure of carbon dioxide on the x axis and alveolar ventilation on the y axis that's the normal point uh, 40 carbon dioxide ke liye if the carbon dioxide is increasing in a resting person obviously the ventilation uh, rate is increasing ye baat humne samjhi hai padhi hai puri respiratory physiology mein yahi seekh rahe hain ki jaise jaise carbon dioxide ka level badhega ventilation ka rate badhega so 40 per for example this is the ventilation rate 50 per ventilation rate bad gaya 60 per aur bad gaya carbon dioxide aur badi ventilation rate aur bad gaya and this is also what happens in exercise but to a lesser extent lesser extent because exercise may carbon dioxide is not the major player to control the rate of uh, respiration basically okay right um ab uh, that's all about this chapter basically ek heading isme reh gayi hai neurogenic control of ventilation during exercise may be partly by a learned response it's not adding to any of the concept that we have discussed so far the only thing is कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फॉर एग्जांपल चेंज स्टोक्स ब्रीदिंग ये हम पैथोलॉजी वगैरह में डिस्कस करेंगे इट्स बेसिकली पीरियोडिक ब्रीदिंग के द पर्सन सडनली इंस्पायर्स अ लॉट एंड देन देर इज अ पॉज एंड देन एक्सपायर्स अ लॉट वी विल टॉक अबाउट दिस इन पैथोलॉजी इन मेडिसिन ओके दैट्स ऑल बेसिकली अबाउट दिस चैप्टर लेट्स नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर फोर्टी एंड इट बेसिकली टॉक्स अबाउट रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी यानी वी विल नाउ हिट अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ सम रेस्पिरेटरी डिजीजेज ऑक्सीजन थेरापी कुछ पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे कि डिजीजेज में क्या होता है हाउ डज द फिजियोलॉजी चेंजेस ड्यूरिंग पैथोलॉजी सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर्टी थ्री सो लेट एस नाउ स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन चैप्टर नंबर फोर्टी थ्री विच इज अबाउट रेस्पायरेटरी इन सफिशियंसी और कुछ पैथोफिजियोलॉजी की हमने बात करनी है सो लेट्स टॉक अबाउट दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एक्चुअली now diagnosis and treatment of most respiratory disorders depend heavily on understanding the basic physiological principles of respiration and gas exchange hota ye hai ki imagine a patient who is there maybe unconscious in an emergency room or an icu setting intensive care unit and you have to monitor the person so very important in terms of monitoring critical patient is the fact ke us patient mein partial pressure of oxygen kitna hai partial pressure of carbon dioxide kitna hai us patient ke body ki ph kitni hai plasma ki these are very important factors aur yahi hum is chapter mein aaj discuss karenge okay now useful methods for studying respiratory abnormalities abhi tak hum pichle chapters mein jo baat kar rahe the we uh, talked about Okay, how to measure the vital capacity? Different capacities. There were four volumes and four different capacities. Just ki hamne baat ki thi. So, wo to ham uh, already discuss kar chuke hain previous chapters mein. In this video, we will be talking about some more, uh, you know, parameters which are routinely used for assessing the respiratory abnormalities. So, for example, the first one is studying the blood gases. अच्छा अमंग्स द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द टेस्ट ऑफ पलमोनरी परफॉर्मेंस आर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द पी एच अगर ये तीन चीजें आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो यू हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ हाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वर्किंग इट इज ऑफन इंपॉर्टेंट टू मेक दीज मेजरमेंट्स रैपिडली एज एन एज इन डिटर्मिनिंग अप्रोप्रिएट थेरेपी फॉर द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजर्स सो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द इमरजेंसी सिचुएशन तो हर इमरजेंसी रूम में आईसीयू रूम्स में वी हैव दिस मॉनिटर और द मशीन कॉल्ड यू नो एबीजी मशीन व्हिच इज द आर्टीरियल ब्लड गैस मशीन सो दैट यू कैन एक्चुअली मेजर के कितना पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन का है कितना कार्बन डाइऑक्साइड का है व्हाट इज द पीएच ओके एंड द फॉलोइंग सिंपल एंड रैपिड मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेक दीज मेजरमेंट्स विद इन मिनट्स अच्छा अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ ये जो तीन हेडिंग्स है ना 
determination of the blood pH, determination of the carbon dioxide and determination of the PO2. मैं आपको आउटराइट बता रहा हूं कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट इज रिटन हियर बिकॉज ये बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स किस्म का टेक्स्ट लिखा हुआ है यहां जो बातें हो रही हैं ना वो बयान कर रही हैं उन्नीस सौ के प्रिंसिपल्स कि एक इलेक्ट्रोड है वो डालेंगे और ये और वो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता बिल्कुल इसी तरह डिटामिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आई मीन जो यहाँ मेथड लिखे हुए हैं दोज मेथड्स आर जस्ट रबिश मे बी यू आर इंटरेस्टेड टू नो दिस फॉर्मूला कि हाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द पी वो भी उस वक्त के सपोज आपके बेड साइड पर कोई इतना पुराने जमाने का मॉनिटर लगा हुआ है जिस मॉनिटर पर पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आ रही है बाइक आपकी वैल्यू भी आ रही है लेकिन पीएच नहीं दिखा रहा वो तो पीएच आप इस फॉर्मूले से एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हो यू कैन यूज द बाइक आप वैल्यूज एंड द सीओ टू लेवल वैल्यूज टू कैलकुलेट द पी एच बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला बट एक्चुअली इन रियल लाइफ यू नेवर आई मीन आई रिपीट और मैं यहाँ कैपिटल में लिख देता हूँ यू नेवर हैव टू कैलकुलेट द पी एच योर सेल्फ द मोनिटर्स इन द मशीन यूज इन द आई सी यू एंड एमरजेंसी रूम एक्चुअली गिव यू एवरी थिंग दैट यू नीड इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ द पी ओ टू ये किस जमाने की पता नहीं बात कर रहे हैं द पोलैरोग्राफी और ये सब भाई अब यूज नहीं होता तो आपने टेंशन नहीं लेनी है ओके मजे की बात बताऊं इन्होंने खुद मेरा ख्याल है कहीं ये लिखा भी है कि अब ये अब ये जो है ना मॉडर्न अपेरेटस आ गए हैं और ये सारी बकवास हो गई है तो एक्चुअली डोंट गो थ्रू दिस टाइम वेस्ट मत करें अपना ठीक है ऑफ एन ऑल द थ्री थ्री क्या पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच दे आर बिल्ड इन टू द सेम अपेरेटस एंड ऑल दीज मेजरमेंट कैन बी मेड विद इन अ मिनट मे बी उससे कम टाइम में यूजिंग अ सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ ब्लड therefore the 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 changes in the blood gas levels and pH can be followed almost moment by moment by at the bedside. So that's the point. आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मैथड्स हैं जो यूज होते हैं टू एसेस द रेस्पेरेटरी फंक्शन द फर्स्ट वन इज टू मेजर दी ब्लड गैस वैल्यूज ओके देन वी ऑल्सो यू नो मेजर दिस थिंग विच इज नोन एज मैगजिम Expiratory flow. It's very interesting concept क्योंकि यहां मुझे एक कॉन्सेप्ट ये वाला थ्रो करना है एफ ई वी वन वाला सो इस पर बात करते हैं मैगजिमम एक्सपायरेटरी फ्लो क्या चीज है इन मेनी रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर पर्टिकुलरली इन एस्तमा द रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो बिकम स्पेशली ग्रेट ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन यानी जब पेशेंट एक्सपायर करता है एयर तो रेजिस्टेंस होती है और वो ठीक से एयर को एक्सपायर नहीं कर पाता दिस कंडीशन हैज लेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैगजिमम एक्सपायरेटरी फ्लो which can be defined suniye as follows when a person expires with great force the expiratory air flow reaches a maximum flow beyond which the flow cannot be further increased yani aapne apni puri jaan laga di air bahar nikalne ke liye and that is what it is isse zyada mazid aap air bahar nahi nikal sakte to jitna aapne force laga liya that is called the maximum expiratory flow the maximum expiratory flow is much greater when the lungs are filled with a large volume of air pehle se gubare bhare hue honge to aap zyada bahar nikal sakoge aise hi hai na phir ye figure dikhata hu abhi thodi der mein figure 43 one shows the effect of increased pressure applied to the outside of the alveoli and air passageways caused by compressing the chest cage dekho jab hum maximum expiration ko kya bolenge patient ko bolenge yaar zor se saans bahar nikalo yani forced expiration karo maximum expiratory flow dekhna hai to jab patient zor lagayega to uske intercostal muscles bhi rib cage ko down karenge diaphragm bhi upar move karega to is sab se kya hoga aapka jo alveolus hai uske upar pressure padega aur ye compress hoga taki air bahar nikle वो इस डायग्राम में उन्होंने यहाँ दिखाया सो दिस फॉर एग्जांपल इज योर एल्वुलस और इसके ऊपर बाहर से प्रेशर लग रहा है क्यों बाहर से प्रेशर लग रहा है बिकॉज दिस इज एफर्ट वाली ब्रीदिंग ना आप पेशेंट को बोल रहे हो जोर लगाओ सांस बाहर निकालने के लिए तो जब बाहर से प्रेशर लगेगा तो वो सिर्फ एल्वुलस पर नहीं लगेगा इट विल ऑल्सो बी कॉन्स्ट्रिक्टिंग द एयर जो एयर है और अगर वो डिजीज एयर है पहले से उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन मजीद बढ़ेगी सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कॉन्सेप्चुअल चीजें यार फिजियोलॉजी में आपको पता है द एरोज इंडिकेट द सेम प्रेशर प्रेसेस द आउटसाइड द एल्वुला एंड द ब्रोंक्यूल्स तो एल्वुला को भी ब्लॉक कर रहा है ये प्रेशर जो एडिशनल रेस्पिरेटरी एफर्ट की वजह से लग रहा है और वो ब्रोंक्यूल्स को भी ब्लॉक कर रहा है सो इट्स नॉट ओनली ऑब्स्ट्रक्टिंग द एल्वुला बट आल्सो द ब्रोंक्यूल्स देयरफॉर ओनली दोस ओनली डज नॉट ओनली डज द प्रेशर फोर्स एयर फ्रॉम द एल्वुला टुवर्ड्स द ब्रोंक्यूल बट इट टेंड्स टू कोलैप्स द ब्रोंक्यूल्स एज़ वेल Which will oppose the movement of air. यानी एक तरफ तो ये एल्वुलाई को प्रेस कर रहा है ताकि एयर बाहर निकले दूसरी तरफ ये ब्रॉन्क्योल को बंद कर रहा है तो अब एयर बाहर कैसे बैलेंस बिटवीन द टू 
वंस द ब्रोंक्यूल्स हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटली कोलैप्स्ड यानी जब आपने पूरा अपना जोर लगाया हुआ है और अब ये काफी ज्यादा कोलैप्स हो गए हैं अब एयर बाहर नहीं निकलेगी ओके देयरफॉर बियॉन्ड अ क्रिटिकल डिग्री ऑफ एक्सपायरेटरी फोर्स अ मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो हैज बीन रीच्ड एंड नो फर्दर एयर कैन बी एक्सपायर्ड आउट क्योंकि ये ब्रोंक्यूल्स क्लोज हो जाते हैं सो दैट्स द फिगर पार्ट ए Now, part B shows the effect of the different degrees of lung collapse, and therefore the bronchiolar collapse of on uh, maximum expiratory flow. What does that mean? The curve recorded in this section shows maximum expiratory flow at all levels of lung volumes after a healthy person first inhales as much air as possible and then expires. Or, ham dekh lete hain is graph ko. So that is the diagram where you know what's happening. Ki on x axis we have the lung volume and the lung volume is reducing 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 because the banda is forcefully expiring the air jab aap lungs ko contract karwayenge forceful expiration ke zariye to zahir hai lung volumes kam honge na so lung volumes are going from somewhere between 5 and 6 liters to 4 and then to 3 and then 2 and 1 so jaise jaise lung volume reduce ho raha hai expiratory flow rate पहले तो जब आप लंग वॉल्यूम रिड्यूस कर रहे हैं तो इसी इट गोज एट द पीक ज्यादा एयर बाहर निकलने लगी सो मोर एंड मोर एयर इज कमिंग आउट बट विद फर्दर फोर्स दिस इज एक्चुअली डिक्रीजिंग रीजन इसका क्या है क्योंकि अब ब्रॉन्क्यूल्स को हो रहे हैं और फर्दर एयर बाहर नहीं निकल रही सो so ये ग्राफ आपको पढ़ने आने चाहिए ठीक है और ये फिर डिटेल सारी यहाँ पे लिखी हुई है नाउ नोट ऑल्सो दैट एज द लंग वॉल्यूम बिकम्स स्मॉलर द मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो रेट ऑल्सो बिकम्स लेस अब ये कॉमन सेंस की बात है जैसे जैसे इसका साइज छोटा होगा लंग का यानी एयर बाहर निकल गई है तो अब यहाँ जो ब्रॉन्क्यूल थे वो भी कॉन्स्ट्रेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और फर्दर एयर बाहर नहीं निकलेगी सो मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो रेट विल डिक्रीज ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो वॉल्यूम खर्व दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो तरह की डिजीजेज हम हमेशा डिस्कस कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल वी यूज द वर्ड द कॉन्स्ट्रिक्टेड लंग डिजीज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज ठीक है इनमें हमको देखना है कि वॉट हैपन्स टू दी एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स Uh, particularly the maximum expiratory volume now there is a figure which shows two condi- three conditions actually so there is a normal scenario then there is a, an a obstructive disease ki example and then there is a constructed disease ki example so is diagram mein uh, we have a normal curve and then two diseases okay note that the constricted lung have both reduce acha ab ye aapko by definition pehle bhi humne discuss ki hai baat ki jo constrictive lung diseases hongi usme total lung capacity hamari wo bhi reduce hogi aur residual volume bhi re- reduce hoga so in constricted lung disease it will have both reduce total lung capacity as well as reduce residual volume so residual volume and total lung capacity will both be decreased okay furthermore because the lung cannot be expanded to a normal maximum value even with the greatest possible expiratory effort ye actually mera khayal hai yahan pe inspiratory effort aana chahiye tha kyunki lung expand nahi ho sakta the, 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 the problem is that there is constriction ab iski kai sari wajuhat ho sakti hain there can be you know um, uh, silicosis in the lung tuberculosis fibrous disease silicosis ke sath sath scoliosis kyphosis which is deformity in the chest wall और किसी भी वजह से अगर लंग एक्सपैंड नहीं हो सकता नॉर्मली इट इज नोन एज कॉन्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एंड द पॉइंट इज कि कॉन्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में टोटल लंग कैपेसिटी और रेजिडल वॉल्यूम दोनों कम हो जाते हैं ओके सो बोथ ऑफ देम आर रिड्यूस एंड दीज आर द एग्जांपल्स अब जरा डायग्राम में देखें हो क्या रहा है सो इफ दिस इज द लंग वॉल्यूम एंड दिस इज एक्सपायरेटरी फ्लो द मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एयर फ्लो एंड वी लुक एट द रेड कर फर्स्ट विच इज द नॉर्मल बिहेवियर विच मीन्स कि अच्छा ये वाला जो पॉइंट है इस ग्राफ का द फर्स्ट पॉइंट दिस इज रेप्रेजेंटिंग द टोटल लंग कैपेसिटी और जो लेटर पॉइंट है दिस इज रेप्रेजेंटिंग द रेजिडल वॉल्यूम और ये आई मीन यू शुड बी नाउ एबल टू कॉम्प्रीहेंडेड बिकॉज इस पॉइंट पर ज्यादातर एयर आपने निकाल दी है उसके बाद भी जो एयर बच गई है दैट इज रेप्रेजेंटिंग द रेजिडल वॉल्यूम एंड इस पॉइंट पर एवरीथिंग इज इन देयर इंस्पायरेशन पर दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी इंस्पायरेशन यहाँ खत्म हुई है मैक्सिमम इंस्पायरेशन खत्म हुई है सो नाउ यू हैव एवरीथिंग दैट यू कैन होल्ड द टोटल लंग कैपेसिटी अब आप एक्सपायर करना शुरू करते हैं तो इनिशियली यू विल हैव अ लॉट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट और फिर ये स्लो स्लो निकल के ये पॉइंट वो है जिसपे अब ज्यादातर एयर आपने अपने लंग से निकाल दी है और पीछे सिर्फ रेजिडल वॉल्यूम बच गया तो 
पॉइंट ये है कि ये वाले पॉइंट को हम पॉइंट ए कह देते हैं और ये वाले पॉइंट को हम पॉइंट बी कह देते हैं सो पॉइंट ए इज रेप्रेजेंटिंग टोटल लंग कैपेसिटी एंड पॉइंट बी इज रेप्रेजेंटिंग रेजिडुअल वॉल्यूम तो दैट्स अ नॉर्मल कर्व लेकिन अगर यू नो कॉन्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होगी सो वेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज सी वॉट्स हैपनिंग कॉन्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का भी ये ग्राफ इसी शेप का है लेकिन इसका जो पॉइंट ए है ना पॉइंट ए इज द टोटल लंग कैपेसिटी सो इफ आई आस्क यू कि कॉन्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में इस ग्राफ को देख के वॉट कैन यू टेल टोटल लंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई है कि बढ़ी है इट हैज गॉन डाउन क्योंकि अगर आप एक्स एक्सेस देखें तो जैसे जैसे एक्स एक्सेस आगे बढ़ रहा है वैल्यूज कम हो रही है सो सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री सो सिक्स इज द नॉर्मल टोटल लंग कैपेसिटी एंड नाउ स्लाइटली मोर देन सिक्स एंड हेयर इन द कॉन्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज नाउ द टी एल सी यानी ये वाला पॉइंट इज एट थ्री सो इट हैज गोन डाउन इसी तरह जो रेजिडल वॉल्यूम यानी ये वाला पॉइंट है ये भी नॉर्मल में था स्लाइटली मोर देन वन बट नाउ इट इज गॉन लेस देन वन सो हम ये कहते हैं कि कॉन्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में टोटल लंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो गई है और रेजिडल वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया है एंड दैट इज काइंड ऑफ अपोजिट इन द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में इफ यू सी ये वाला पॉइंट है टोटल लंग कैपेसिटी का और ये वाला पॉइंट है रेजिडल वॉल्यूम का तो नॉर्मल uh, से अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल में टोटल लंग कैपेसिटी कितनी थी फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द ग्राफ द टोटल लंग कैपेसिटी पॉइंट इज दिस स्लाइटली बिटवीन फाइव एंड सिक्स सो स्लाइटली यू नो लेस देन सिक्स लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में दिस पॉइंट इज टचिंग सेवन सो दिस इज इंक्रीज सो द टी goes up in obstructive disease also the residual volume it is now between 3 and 4 in normal it is between 1 and 2 so the residual volume has also increased so its graph ko dekh ke main ye bata sakta hu ke in the uh, obstructive lung disease we have tlc and residual volume both increased in constricted lung disease the tlc and residual volume both have uh, decreased however इन दोनों सिनेरियोज में चाहे हम कॉन्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की बात करें या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की बात करें नॉट हेल्प मी व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो नॉर्मल की कंपेर दिस इज द मैक्सिमम रेस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी फ्लो इन अ नॉर्मल पर्सन नॉ लुक हेयर इट इज डिक्रीज लुक हेयर इट इज डिक्रीज सो द पॉइंट इज दिस इन बोथ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड कॉन्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज द एक्सपायरेटरी फ्लो वॉल्यूम इज रिड्यूज but then you identify them based on the values of tlc and residual volume if tlc and residual volume are both increased you think about obstructive lung disease if tlc and residual volume are both decreased then you talk about constrictive lung disease theek hai to constrictive lung diseases ki examples yahan pe maine aapko bata di tuberculosis scoliosis so lung actually expand nahi kar pa raha jabki obstructive lung disease mein uh, uh, there is resistance to the outflow of the air तो चूंकि रेजिस्टेंस है तो आउटफ्लो नहीं हो पा रहा एयर निकल नहीं पा रही एंड एग्जांपल इसकी टिपिकल एग्जांपल है एस्थमा आल्सो टू सम डिग्री एम्फाइसीमा ठीक है सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वी नीड टू चेक व्हेन वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम फर्स्ट स्टडी द ब्लड गैसेज देन ट्राई टू डू द मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो कर्व एनालिसिस देन द नेक्स्ट वन इज द फोर्स्ट एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है देखें another useful clinical pulmonary test and one uh, that is easy to perform as well is the forced expiratory vital capacity forced expiratory vital capacity is represented by the word fvc spirometer pe ye karte hain and so very very useful technique now such a recording abhi diagram dikhata hu for a person with a normal lungs and for a person with partial airway obstruction do examples diye dono explain karunga in performing the forced uh, एक्सपायरेटरी वाइडल कैपेसिटी मैन हुआ द पर्सन को पहले हम ये बोलते हैं कि भाई खुल के सांस लो हवा अंदर खींचो जितनी खींच सकते हो सो दैट इज टू रीच एट द लेवल ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी अब हम उसको कहते हैं कि देन एक्सहेल्स इनटू द स्पायरोमीट अब निकालो सांस अपनी मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट के साथ जितना जोर लगा सकते हो लगा दो तो पहले भूल लो अपने आप को भर लो हवा अपने अंदर उसके बाद निकाल लो अपने अंदर से हवा जोर लगा के जितनी हवा ले सकते हो ले लो जितनी हवा निकाल सकते हो निकालो और फिर जो टोटल डिस्टेंस मतलब डायग्राम दिखाता हूँ आपको दैस द नॉर्मल पर्सन एज ए डिजीज पर्सन से फॉर एग्जाम्पल इस बंदे को एस्तमा है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है सो वॉट्स हैपनिंग दिस इज द मैक्सिमम इंस्पायरेशन आप बंदे को बोल रहे हैं खींचो भाई कितना खींच सकते हो तो उसने ये चार लीटर हवा खींच लिया अपने अंदर अब हम कह रहे हैं निकालो कितनी निकाल सकते हो तो वो जोर से निकालते निकालते यहाँ तक पहुंच गया और ये इसने अभी सारी हवा निकाल दी इस पॉइंट पर 
सो ये जो पॉइंट मैक्सिमम इंस्पायरेशन का है दैट इज रीचिंग द टोटल लंग कैपेसिटी और ये जो पॉइंट है यहां पर अब उसके पास रेजिडल वॉल्यूम बचेगा इस पॉइंट पर अब ये जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन वाला पॉइंट है और रेजिडल वॉल्यूम वाला पॉइंट है इसके बीच में ये जो वॉल्यूम है दिस इज द वॉल्यूम रिप्रेजेंटिंग एफ और अगर आप बेसिकली देखो कि नॉर्मल बंदे में ये एफ है इसने ये सारी हवा बाहर निकाली है और ये डिजीज पर्सन में पैटर्न ग्राफ की शेप अलग है लेकिन अगर ओवरऑल आप वॉल्यूम देखें इसने ये हवा निकाली है ना तो इस पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस जो है एफ का ये इतना चेंज नहीं हुआ है सो so, देखने में ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल बंदे में और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज वाले बंदे में एफ की वैल्यू इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती लेकिन अगर फर्स्ट सेकेंड में ये टाइम ग्रेड हैं फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड फोर्थ अगर यानी पांच सेकंड में या साढ़े चार सेकंड में नॉर्मल बंदे ने सारी हवा बाहर निकाल दी इसने एक्जैक्ट पांच साढ़े पांच सेकंड में निकाली तो टोटल एफ पे इतना फर्क नहीं पड़ा लेकिन फर्स्ट सेकंड में नॉर्मल बंदे ने बहुत ज्यादा हवा बाहर निकाली थी ये देखें दैट्स दी दैट इज द पैरामीटर व्हिच इज नोन एज एफ ई यानी एफ ई वी वी का मतलब यह है कि इन द फर्स्ट सेकेंड कितनी एक्सपायरेशन करी फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकेंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में ये कम हो जाता है सो लुक एट हेयर इट रिड्यूज इन दब्स्ट्रक्टिव डिजीज ओके सो एफ ई एफ खुद एफ वी सी इतने काम की चीज नहीं है लेकिन एफ ई वी वन जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट इज रिड्यूज इट इज इंडिकेटिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज नाउ स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द टू रिकॉर्ड्स नॉर्मल लंग एंड द पार्शल एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन द टोटल लंग वॉल्यूम चेंजेस ऑफ द एफ वी सीज आर नॉट ग्रेटली डिफरेंट मैंने आपको बताया ना ये एफ वी सी का वॉल्यूम तकरीबन एक जैसा ही है इट्स नॉट ग्रेटली डिफरेंट There is, however, a major difference in the amount of air that the person can expire each second, particularly in the first second. Okay, therefore, it is customary to compare the recorded force expiratory volume during the first second with the normal value. So, if the F E V one over F V C ratio, which is, uh, if it is eighty, um, uh, is expired in the first minute by the total value is eighty, that is considered normal. अगर इससे रिड्यूज है तो देन वी थिंक अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज ओके हाउ एवर नोट इन फिगर फोर्टी थ्री थ्री बी दैट विद द एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन दिस वैल्यू डिक्रीज इज ओनली फोर्टी सेवन परसेंट और ये बहुत कम भी हो जाती है बाजों का सो द पर्सन इमेजिन द पर्सन उसके लंग्स में हवा भरी हुई है वो बाहर निकाल नहीं पा रहा एंड दैट इज द प्रॉब्लम इन द ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज ओके नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑन वॉट हैपन्स इन दू नो फिजियोलॉजिकल ऑल्ट्रेशन जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं इन सम स्पेसिफिक एबनॉर्मैलिटीज सच एज द क्रॉनिक पल्मोनरी एम्फाइसीमा में क्या होता है ऑल दो ये पैथोलॉजी में फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि पैथोलॉजी क्या है एम्फाइसीमा की एम्फाइसीमा होता कैसे बट यहाँ फिजियोलॉजी रिलेटेड आस्पेक्ट डिस्कस करना है सो द टर्म पल्मोनरी एम्फाइसीमा लिटरली मीन्स एक्सेज एयर इन द लंग सो दैट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी इफ देर इज एक्सेज एयर इन द लंग्स दैट इज कॉल्ड एम्फाइसीमा बहुत सारी हवा भरी हुई है हाउ एवर दिस टर्म इज यूज टू डिस्ट्रॉय कॉम्प्लेक्स ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस यानी देर इज ऑब्स्ट्रक्शन एयर बाहर नहीं निकल रही एंड देर इज ऑल्सो डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वुलर वॉल एंड उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं ये हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे बट फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इनहेलिंग स्मोक और अदर सब्सटेंसेज विच इरीटेट द ब्रोंका एंड ब्रॉन्क्योल्स एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लमेशन सीरियसली यू नो डिरेंजमेंट ऑफ द नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हैपन एंड देर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम देन देर आर सो मेनी इन्फेक्शन विच कैन कॉज दिस फॉर एग्जाम्पल नमोनिया में हो जाएगा ट्यूबर क्लोसिस में डैमेज हो सकता है सो मैनी इन्फेक्शन कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन एज वेल एज डैमेज टू दी एयरवे एपिथीलियम and then obstruction of the airway makes it especially difficult to expire thus causing the entrapment of the air hawa bhar jati hai lungs mein bahar nahi nikalti obstructive disease and uh, this uh, effect combined with the lung infection cause marked destruction of as much as 50 to 80% of the alveolar wall ab imagine kare aapke 50 to 80% alveolar wall ab hai hi nahi to na sirf ye ki usme hawa bhari hui hai wo hawa hamare kisi kaam ki bhi nahi hai yaar usme se oxygen wagaira absorb nahi hogi kyunki alveoli damaged hai the physiological effect of emphysema आर वेरिएबल इट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन की कितनी सीवियरिटी है कितने परसेंट एल्वलाइड डैमेज हुए हैं इन तमाम चीज़ों पर सो फॉर एग्जाम्पल द ब्रॉन्क्योलर ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज द एयर वे रेजिस्टेंस एंड रिजल्ट इन ग्रेटली इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपका ये लंग है इसमें हवा भरी हुई है ऑब्स्ट्रक्शन है हवा बाहर निकल नहीं रही है तो इट इज़ डिफिकल्ट नाउ फॉर द एयर टू गैर आउट तो आपके जो रेस्पेरेटरी मसल्स हैं वो दे विल बी इन ट्रबल बिकॉज दे हैव टू वर्क मोर अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन then the marked loss of alveolar wall greatly decreases the diffusion capacity ab aap 
ظاہر میں نے آپ کو بتایا نا ایلولر والز ڈیمیج اگر ہو گئی تو آکسیجن ایکسچینج نہیں ہوگا کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسچینج نہیں ہوگا دا آبسٹرکٹو پروسیس از فریکوینٹلی مچ ورس ان سم پارٹس آف دا لنگ دین دی ادر آبویسلی لنگ ایسا پرنسپل نہیں فالو کرتا کہ صرف ادھر ہوگا یا ڈیمیج ادھر نہیں ہوگا اٹ ہیپنس ہیئر ان دیئر وت ڈفرینٹ یو نو میگنیٹیوڈ سو سم پورشنس آف دا لنگز آر ویل وینٹیلیٹڈ ویئر ایز ادر پورشنز آر پورلی وینٹیلیٹڈ وینٹیلیشن مطلب وی سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں دس سچویشن آفن کاز از ایکسٹریملی ایب نارمل وینٹیلیشن پرفیوژن ریشیو سو وینٹیلیشن پرفیوژن ریشیو یعنی ایلویولس کے اندر ایئر آ رہی ہے اور پھر بلڈ جو گزر رہا ہے اس میں آکسیجن سو بلڈ گزرنے والا فنومینا کہلاتا ہے پرفیوژن ایئر آنے والا فنومینا کہلاتا ہے وینٹیلیشن اوکے نیا دیر آر سم ایریاز جہاں پہ اچھی خاصی ایئر آ رہی ہوتی ہے اور اچھی ایئر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی وینٹیلیشن کے ساتھ ساتھ پرفیوژن بھی ہوگی اینڈ دا وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو ول بی نارمل دس سچویشن آفن کاز از ایکسٹریملی ایب نارمل وینٹیلیشن پرفیوژن ریشیوز ود اے ویری لو وینٹیلیشن پرفیوژن ریشیو ان سم پارٹس اینڈ ویری ہائی ان دی ادرس سو دس اسٹارٹس ہیپننگ وینٹیلیشن پرفیوژن مس میچ لاس آف لارج پورشن آف دا ایلویولر وال بیکاز ڈیمیج ہو رہا ہے از آلسو این ادر problem it decreases the number of pulmonary capillaries obviously dekho ye alveolus hai iske sath capillaries associated hai alveolus damage hoga to ye capillaries ka ab yahan koi kaam nahi hai so technically overall we are losing the number of capillaries and this then leads to increased pressure in this system uh, usually jo hamara pulmonary arterial system hai it's a low pressure system lekin agar usme sab capillaries nikal dete hain it becomes a high pressure system which may lead to high, right heart failure because lung mein blood pump karne wala jo aapka chamber hai wo right ventricle hai yahan pressure badhega to is par zor padega aur ye fail ho sakta hai chronic emphysema usually progresses slowly over many years it's not an acute problem bahut lambe arse tak hi chalta but as a chronic disease is mein bahut sara damage hota hai and then there are several problems jo bhi humne discuss kiye hypoxia ho sakta hai hypercapnia increased carbon dioxide and there may be a difficulty in breathing so the person is actually air hunger usko hawa chahiye mil nahi thi bechare ko kyunki wo prob i mean aap isko aise imagine kare na ki wo saans nahi le pa raha usme obstruction hai uh, airway ki to air bahar nahi nikal rahi lungs mein se to air is, uh, is completely now full inside the lungs aur ab jo jo lungs hain یہ بیچارے ان کو ہوا باہر نکالنے کے لیے ایکسٹرا ایکسرسائز مسلس کو کرنی ہوگی سو آپ کا جو پورا ریسپائریٹری اور مسلس کا پیرٹس ہے وہ سب ایگزاسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سو یہ بیسک پیتھو فزیولوجیکل اسٹف تھا جو ایمفائزیما کے حوالے سے آپ کو یاد رکھنا ہے دین لیٹس ٹاک اباؤٹ نمونیا نمونیا ورڈ کا مطلب ہے انفیکشن آف دا لنگس مینی آرگینزمس کین کاز دیز اسٹارٹنگ فرام اسٹریپ نمونیا اور وائرل نمونیا ہو سکتا ہے دے کین بی سو مینی آرگینزمس ٹھیک ہے تو یہ ہم پیتھالوجی میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے ابھی یہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا بٹ اینی ویز دا پوائنٹ از نمونیا از ناٹ سم تھنگ ٹو اگنور بیکاز اس میں دیر از ہیوی انفلٹریٹ آف دا امیون سیل ایڈیما کین ہیپن کنسالیڈیشن کین ہیپن ایکزوڈیٹ بن جاتا ہے سو سم ٹائمس میں نے ایسے ایکس ریز بھی دیکھے ہیں جو آدھے آدھے ایسے بھرے ہوتے ہیں انفلمیٹری ایکزوڈیٹ سے سو نمونیا از سم تھنگ ویری ویری سیریس اوکے بٹ پیتھالوجی میں بی ول ڈسکس دا ڈیٹیلس نا واٹ از ایٹی لیکٹسز ایٹی لیکسسز کا مطلب ہے کولیپس آف دی ایلویلائی یعنی ایلویلائی بند ہو گیا یہ ایلویلا کھلا ہونا چاہیے نا یہ بند ہو گیا پچک گیا ایٹیلیکٹسز مینس کولیپس آف دی ایلویلائی اٹ کین اکر ان دا لوکلائز ایریا آف دا لنگ اور ان دی انٹائر لنگ اور بھائی ایسا اللہ نہ کرے ہو یار یہ دیکھو اگر انٹائر لنگ پورے کا پورا گیا تو آپ کا تو کام خراب ہو گیا نا کامن کازز آف ایٹیلیکٹسز انکلوڈ ٹوٹل ابسٹراکشن آف دا ایئر وے یعنی یہ جو ایئر وے ہے جو اس میں ہوا لے کے آ رہا ہے اگر اپر کسی بھی لیول پر ایئر وے ابسٹرکٹ ہو جاتا ہے تو یہ کولیپس ہو جائے گا اور یو ڈونٹ ہیو سرفیکٹن فار ایگزامپل اف دیر از لیک آف سرفیکٹن دین آلسو دی ایلویلائی ول کولیپس بیکاز ایلویلائی کو کھلا رکھنے کے لیے سرفیکٹن بہت ضروری ہے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں فار ایگزامپل اگر یہ دو ایلویلائی ہیں ان کے بیچ میں انٹرسٹیشل اسپیس ہے اس میں یوزلی پریشر نیگیٹو ہوتا ہے بیکاز لمفیرکس میں فلوڈ جاتا رہتا ہے اگر یہ پریشر پلمنری اڈیما کی وجہ سے پازیٹو ہو گیا تو انٹرسٹیشل پریشر لگے گا ایلبولائی پہ اور ایلبولائی کولیپس ہو سکتے ہیں سو دے آر ڈفرینٹ تھنگز جو آپ کو فزیولوجی میں ایکچولی یاد رکھنی ہے وچ کین کاز دا ڈیمیج اینڈ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو کولیپس آف دی ایلبولائی اوکے سو ایٹیلیکٹس اچھا ایئر وے آبسٹرکشن اگر ہے تو اس سے کس طرح سے لنگ کولیپس ہوگا دا ایئر وے آبسٹرکشن Uh, type of atelectasis usually result from the following blockage of many small bronchi mucus se jaise asthma mein ya kisi bhi wajah se agar airway block ho gaya aur obstruction of major bronchus by a large mucus plug or some solid subject such as tumor to tumor ke pressure well, i mean whatever the reason agar upper airway uh, bronchial bronchus ye block hote hain to alveoli collapse ho 
the air trapped beyond the block is absorbed within minutes and the alveoli collapse so ye phenomena is tarah se hai ki if uh, this is the trachea and then bronchus and then bronchial aur yahan pe alveoli aur yahan pe block ho gaya ab jab ye block ho jayega to new air nahi enter ho rahi new air nahi enter ho rahi to yahan jo air padi thi wo absorb jab ho jayegi to ye band ho jayega it will be empty okay however if the lung is rigid because of fibrotic tissue this irrelevant uh the effect of overall pulmonary function caused by massive atelectasis of an entire lung is shown in figure 437 obviously it's a problem look at this diagram the whole left lung is atelectic ab ye jab atelectasis mein jayega to kya iska effect kya hoga collapse of the entire lung not only occludes the alveoli but also almost always increases the resistance to the blood flow पहले ही खुला सिस्टम था पाइप्स खुली थी ब्लड आराम से गुजर रहा था अब ये पूरा बंद हो गया कोलैप्स हो गया ब्लड नहीं गुजर रहा है इसमें से सो ऑब्वियसली देर इज इंक्रीज ब्लड रेजिस्टेंस देर इज इंक्रीज पलमोनरी प्रेशर आर्टरी की बात कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली देर इज राइट हार्ट प्रॉब्लम राइट हार्ट को जोर लगेगा ना अब यार ज्यादा वो करने में द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इंक्रीज अकर्स पार्शली बिकॉज ऑफ द लंग कोलैप्स विच कम्प्रेस द फोल्ड uh and folds the vessels as the volume of the lung decreases obviously lung volume of chota ho gaya to blood nahi guzar raha uske andar se in addition hypoxia in the collapsed alveoli also causes additional vasoconstriction ye humne pehle bhi padha hai aur aage bhi is chapter ko lungs mein vascular supply ki ek beauty ye hai ki pure body mein डिफरेंट टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है हाइपोक्सिया तो यहाँ आने वाली ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं खुल जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए लंग्स में उल्टा है भाई लंग्स में अगर एलवलाई के अंदर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा डिक्रीज होगा तो जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है सो so, ये और मसला अब ब्लॉक्ड जो एलवलाई है यानी उसका जो रेस्पिरेटरी चैनल है वो किसी वजह से ब्लॉक हुआ हुआ है तो यहाँ एयर नहीं आ रही एयर नहीं आएगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और साथ गुजरने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा बिकॉज ऑफ द वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन द ब्लड फ्लो थ्रू दी एटेलेक्ट्रिक लंग इज ग्रेटली रिड्यूज बात समझ में आने वाली है Fortunately most of the blood is routed through the ventilated lung and therefore becomes well irradiated to ye udhar guzar jata hai yani ab blood yahan nahi jayega blood yahan jana shuru ho jayega that's the simplest thing that you have to remember okay acha ek to ye obstruction ki wajah se hoga atelectasis dusra ho sakta hai lack of surfactant agar surfactant kisi bhi wajah se kam ho gaya hai banna ya khatam ho gaya hai so the secretion and function of surfactant already humne discuss kiya hai it is secreted by special alveolar epithelial cells the surfactant in turn decreases the surface tension jo ke help karte hain alveoli ko khula rakhne mein however in several conditions such as in highline membrane disease also known as the respiratory distress syndrome which occurs often in the newborn babies if surfactant is lost lungs can collapse so that's the idea okay now what happens is asthma and then tuberculosis asthma jo hai uh, it's spasmodic contraction of the smooth muscles in the brain so it's a hyper reactivity of the respiratory tract jo smooth muscles hain bronchiole mein they react ye kehna chahiye they over react basically asthma is characterized by spasmodic contraction of the smooth muscles in the bronchioles which partially obstruct the bronchiole and then there is also heavy mucus production so overall ye hota hai ki jo air nikalne wala passage hai wo obstructed hota hai to air nikalne mein mushkil hoti hai okay the usual cause of asthma is uh, contractile hypersensitivity of the bronchioles in response to foreign substances uh, this is basically hypersensitivity okay that's an important point ke koi bhi bahar se allergen body mein enter hua aur wo aapka body ka ab jo immune response hai that is exaggerated immune response uh, so that's the problem the typical allergic person tend to form abnormally large amount of ige antibodies uh, isili isko hum kehte hain ki hyper sensitivity hai wo normal se zyada uh, you know bahut zyada uh, additional uh, usme iges ban rahe hain jitne iges banne chahiye usse bhi bahut zyada ban rahe hain okay in person with asthma these antibodies are mainly attached to mast cells that are present in the lung interstitium aur wo mast cell bhi bade wo mai kehta hu mast ho jate hain inka naam hi mast isliye kyunki ye mast ho jate hain aur inme se phir tarah tarah ki cheeze nikalna shuru ho jati hain such as histamine leukotriene ke mixtures bradykinin ye sab jo hai na wo ek tamasha macha dete hain respiratory system ke andar aur result uska ye hota hai ki there is localized edema and increased mucus production and blockage of the airway that's the problem okay aur jo bronchioles mein smooth muscles hain they start contraction and contracting again so all these are the problems as discussed earlier in this chapter the bronchial diameter depends not important here at the moment okay 
Now the functional residual capacity and the residual volume of the lung become especially increased because उसमें air entrapped है ना तो air के जो volumes और capacities हैं वो increase हो जाएगी हम already कर चुके हैं तो मैं यहाँ पे इस पर time नहीं spend कर रहा Now what happens in tuberculosis? The tubercle bacilli Mycobacterium tuberculosum causes a peculiar tissue reaction in the lung including invasion of the infected tissue by macrophages and walling off the lesion by fibrous tissue to form the tubercle so basically काफी सारे macrophages उस bacteria से fight करने lungs में पहुंचते हैं और एक ऐसा छोटा सा दुकान बना लेते हैं जिसके एक दिन fibrosis होती है तो ये पूरा tubercle बन जाता है this is why it is called tuberculosis this walling off process helps limit the further transmission ये actually body का protective mechanism है ताकि जो bacteria है और macrophages हैं वो एक जगह पे यहीं पे रहें बाहर ना निकले ठीक है तो ये हमारी body का normal response है therefore tuberculosis in its late stages is characterized by many areas of fibrosis तो ये जो सारा area है ना बाद में x-ray पे आप देखेंगे तो fibrosis, fibrosis, lungs, chest, x-ray पे ऐसे गोल 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 चीजें दिखेंगी which is all the fibrosis these effects cause the following increased work on the part of the respiratory muscle क्योंकि अब fibrous tissue बढ़ गया obviously तो breathing capacity ये सब आपको ना जोर ज़्यादा लगेगा that's the overall idea and there will obviously be reduced total respiratory membrane surface क्योंकि अब यहाँ fibrous tissue है तो alveolar membrane और ये सब कम हो जाएगा तो again that is a problem diffusion capacity का मसला होगा क्योंकि आपकी जो diffusion membrane है उनका number size अब percentage अब कम हो गया okay now abnormal ventilation perfusion ratios होंगे in the lung obviously it's not normal तो क्यों normal ventilation perfusion scan होगा it's a easy thing to remember so basically आपको इन तमाम diseases में हल्का हल्का flavour दिया है कि what happens in various disorders obviously इसकी disease ज़्यादा pathology में ज़्यादा details हमने पढ़नी है अब बात करते हैं कुछ oxygen therapy की और hypoxia की अच्छा hypoxia का basically idea ये है कि there is decreased oxygen in the blood. I mean that's what it is in the literal and the simplest sense. Almost any of the condition discussed in the past few sections of the chapter can cause serious cellular hypoxia. यानी आप asthma की बात करो या आप TB की बात करो या आप emphysema की बात करो सब diseases हैं ना तो उसमें oxygen capacity जो conduction की है वो कम हो रही है so there will be hypoxia, potentially hypoxia हो सकता है। Sometimes oxygen therapy is then needed। अब hypoxia की this is one of the favorite question during the exams कि classify जनाब किस किस वजह से hypoxia हो सकता है। That's very easily chalked out और सब बड़ी आसानी से समझ में आएगा। Now these are the different causes of hypoxia. There can be inadequate oxygenation of the blood in the lungs. So for example environment में जिसमें आप हैं उसमें oxygen है ही कम so for example if you are at the high altitude mountain पर हैं so there is low oxygen तो low oxygen होगी तो आपके blood में oxygen भी कम जाएगी or for any reason you are hypoventilating आप ठीक से inspiration expiration नहीं कर रहे हैं कम कर रहे हैं respiratory rate कम है उस वक्त भी oxygen कम हो जाएगा hypoxia develop होगा or if there is any pulmonary disease such as अभी जो हमने इतनी सारी diseases पढ़ी हैं उन सब diseases में there can be hypoxia emphysis in eczema, for example, there is destruction of alveoli, which is why the respiratory membrane is reduced. So it can lead to hypoxia. Or there can be venous to arterial shunts. In many conditions, there are so many shunts which we are discussing in different parts of medicine. So if venous blood is mixed in arterial blood, so for example, this is the arterial blood and that is the venous blood. Now, this is mixed in this way. So the oxygen capacity here, for example, I am saying that if there was a number of 100 oxygen, then the venous blood is added, so the number is obviously going to go down. So that can lead to hypoxia. There can be inadequate oxygen transport. यानि for example red blood cell ही काफी नहीं है, so there is anemia. For example there is circulatory failure, heart failure है, edema है, ये तमाम वो conditions हैं जिसमें oxygen भी ठीक है, ventilatory efforts भी ठीक हैं, लेकिन इस बंदे में जो carrier और transport के means हैं, वो disturb हो गए हैं। There can be inadequate tissue capability of using the oxygen. बहुत सारी diseases होती हैं जिसमें your body can actually not use oxygen. For example beriberi है, vitamin deficiencies और बहुत सारे ऐसे disorders हैं जिसमें oxygen भी है, हर चीज़ है, लेकिन अब use ही नहीं कर पा रहे। तो ये तमाम वो reasons हैं जिनकी basis पर there can be hypoxia अब वो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा detail में भी explain किया है for example in aggregate tissue capability to use oxygen में if there is cyanide poisoning so you cannot utilize oxygen if there is vitamin B deficiency you cannot utilize oxygen beriberi so कोई enzyme deficient है so oxygen will be there but you will not be able to utilize it 
ठीक है और हाइपोक्सिया का इफेक्ट बॉडी पर क्या होगा सीरियस इफेक्ट्स आप डिप्रेस्ड होंगे मेंटल एक्टिविटी नहीं होगी और अगर बहुत हाइपोक्सिया है तो एटीपी नहीं बनेगा बॉडी फंक्शंस नहीं होंगे सिंपल थिंग ऑक्सीजन थेरेपी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया अच्छा अब ऑक्सीजन थेरेपी ना हमेशा काम नहीं करती अक्सर स्टूडेंट को यह मिसकनसेप्शन होता है कि कोई भी वजह हो हाइपोक्सिया की बद दिए जाओ ऑक्सीजन दिए जाओ ऐसा नहीं है इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ लो सो ऑक्सीजन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द फॉलोइंग placing the patient's head in a tent that contains air fortified with oxygen allowing the patient to breathe the pure oxygen or high concentration oxygen from a mask yani uske sar ke irde ek tent dal do jisme oxygen hi oxygen bhari hui hai to wo inhale karta rahega ya direct nasal mask ke zariye ya uh, nasal oral mask ke zariye usko pure oxygen even high concentration oxygen de ya intranasal tube dal de tube hai uske andar naak ke andar direct oxygen ja rahi hai recording the basic physiological principles of different uh, types of hypoxia one can readily decide when oxygen therapy will work and when it will not work so for example in एटमोस्फेरिक हाइपोक्सिया यानी अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं है तो आपके ख्याल में ऑक्सीजन थेरेपी देने का फायदा होगा सो इफ द पर्सन इज गोइंग ऑन माउंट एवरेस्ट और उसने यहां तक पहुंचना है और ऊपर ऑब्वियसली ऑक्सीजन बहुत कम है तो क्या इसको ऑक्सीजन टैंक लगाकर कोई फायदा होगा बिल्कुल फायदा होगा क्यों बिकॉज दिस ऑक्सीजन थेरेपी कैन कंप्लीटली करेक्ट द डिप्रेस ऑक्सीजन लेवल मसला है ही ये That is the problem के high altitude पर oxygen नहीं है तो आप उसको cylinder के जरिए oxygen दें मसला हल हो गया अच्छा hypo ventilation अब ये एक ऐसा बंदा है जो एक ऐसे environment में है जहां oxygen ठीक ठाक मौजूद है लेकिन ये बंदा सांस slow slow ले रहा है हल्के हल्के धीरे धीरे क्या इसको additional या 100% oxygen ऑक्सीजन देने से फायदा होगा इसको भी फायदा होगा क्योंकि देखें इफ दिस इज द पर्सन हु इज एग्जॉस्टेड और टायर्ड एयर को ये ब्रीथ कर रहा है और अब ये स्लो ब्रीथ कर रहा है स्लो ब्रीथ कर रहा है जो एयर ये ब्रीथ कर रहा है वो कितनी है 21 परसेंट उसमें ऑक्सीजन है अब आप उसको दे रहे हो ऐसी ऑक्सीजन जिसमें 100 परसेंट ऑक्सीजन है तो आपने ऑक्सीजन का जो लेवल है वो फाइव टाइम्स इंक्रीज कर दिया ये फाइव टाइम जब आप इंक्रीज करोगे ऑक्सीजन लेवल तो इसको ऑब्वियसली फायदा होगा इसके मुकाबले में तो ज्यादा ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी है ना सो वेंटिलेशन प्रॉब्लम अगर है बंदा सांस ठीक से नहीं दे रहा किसी भी वजह से एग्जॉस्ट हुआ हुआ है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नहीं कर पा रहा तो उसको भी ऑक्सीजन देने से एडवांटेज होगा ओके देन हाइपोक्सिया कॉज्ड बाय इम्पेयर्ड एल्व्यूलर मेम्ब्रेन डिफ्यूजन कैपेसिटी यानी फॉर एग्जांपल बंदे को एम्फाइजीमा है और उसके एल्व्यूलाई कुछ डैमेज हो गए हैं इसेंशियली द सेम रिजल्ट एज दैट ऑफ द हाइपोबैट तो अब इसका प्रॉब्लम क्या है इसका प्रॉब्लम ये है कि ये लंग है इसमें ये पार्ट ऑफ द लंग ठीक है ये पार्ट ऑफ द लंग ठीक नहीं है ये पार्ट ऑफ द लंग ठीक है ये पार्ट ऑफ द लंग ठीक नहीं है अब आप इसको देख रहे हैं कि भाई इसकी कुछ पार्ट्स ऑफ द लंग में जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गई है तो अगर मैं इसकी भी ऑक्सीजन को फाइव टाइम्स बढ़ा दूं तो जो पार्ट्स ठीक हैं उनमें से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी सो दैट इज गोइंग टू हेल्प द पर्सन एज वेल इन हाइपोक्सिया कॉज बाई एनीमिया एबनॉर्मल हिमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा सर्कुलेटरी डेफिशेंसी और फिजियोलॉजिकल शंट ऑक्सीजन थेरेपी इज ऑफ मच लेस वैल्यू बिकॉज पॉइंट ये है कि आप उसको दिए जाएं, उसके लंग्स में डाले जाएं ऑक्सीजन जितनी आपको डालनी है लेकिन आगे जो भाई रेड ब्लड सेल जिनको इस ऑक्सीजन को लेके जाना है वो ही इतने इनफ नंबर में नहीं है तो ये ऑक्सीजन को ज्यादा हालात चेंज नहीं कर देगी इसको ऐसे समझो आप अगर दुबई जाते हैं यूएई आपका जाना हुआ है तो वहां बाज सेंटर्स पे वहां जो उनका ट्रेड सेंटर है वहां से अगर आपको टैक्सी लेनी हो तो रोड क्रॉस करके एक जगह जाते हैं बड़ा सा हॉल है आप एक क्यू में खड़े हो जाते हैं और इस क्यू में खड़े होकर आप वेट करते हैं कि यहाँ जो टैक्सी आएगी जो भी बंदा नेक्स्ट इन क्यू होगा वो टैक्सी में बैठेगा और वो टैक्सी चली जाएगी अब यहाँ जितने भी बंदे आप एड करते जाओ या शहर में जितनी भी गाड़ियां आप बढ़ाते जाओ पॉइंट ये है कि यहाँ गाड़ियां कितनी आ रही हैं और वो उठाती कितने सो इफ इनफ टैक्सीज आर नॉट अवेलेबल हेयर या जितनी भी लंबी लाइन हो और बाजों का इतनी लंबी लाइन होती है कि एक एक घंटा वेट करना पड़ जाता है टैक्सी के लिए सो इसी तरह रेड ब्लड सेल है आप ऑक्सीजन जितनी भी डाले जाओ रेड ब्लड सेल अगर नहीं है तो, तो काम नहीं होगा ना मसला होगा तो आपको ये बेसिकली इस हेडिंग का पर्पज ये है कि हर तरह के हाइपोक्सिया में ये नहीं है कि बस नाक में ऑक्सीजन डालो आपको देखना पड़ेगा कि हाइपोक्सिया बेसिकली किस वजह से है उसका एक्चुअल कॉज क्या है वो कॉज समझ में आएगा तब आप आगे बढ़ेंगे वरना नहीं ठीक है इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया कॉज बाई इन एडिकुएट टिश्यू यूज ऑफ ऑक्सीजन देयर इज नो एबनॉर्मैलिटी ऑफ ऑक्सीजन पिकअप 
or uh, transport instead the tissue metabolic enzymes are not there therefore oxygen therapy provide no measurable benefit ab ek banda hai jis jo jiska environment bhi theek hai usme oxygen theek thaak hai uske lungs bhi bilkul theek thaak hain usme red blood cells bhi bilkul theek thaak hain lekin jo cells hain uske andar oxygen ko use karne wali machinery kharab hai enzymes nahi hai to ab is bande ko hypoxia to hoga lekin aap isko daba daba oxygen diye jao koi fark nahi padega kyunki ultimately wo cells mein pahunchegi oxygen aur utilize nahi ho sakegi ठीक है तो आसान कॉन्सेप्ट है फिजियोलॉजी में ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स आसान हैं इफ यू ट्राई टू ग्रैप देम इन द राइट ऑर्डर नाउ व्हाट इज साइनोसिस साइनोसिस का मतलब है ब्लूनेस ऑफ द स्किन इट्स कॉज इज एक्चुअली एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इन द स्किन ब्लड वेसल्स स्पेशली इन द कैपलरीज दिस डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हैज एन इंटेंस डार्क ब्लू पर्पलिश कलर सो अगर डी ऑक्सीजनेटेड है ऑक्सीजन नहीं है सो जो हीमोग्लोबिन है इट विल गिव अ ब्लूइश टेंज इन जनरल डेफिनेट साइनोसिस अपियर्स वेन एवर द आर्टीरियल ब्लड कंटेन्स मोर देन फाइव ग्राम्स ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इन हंड्रेड एम एल्स ऑफ ब्लड अच्छा एनिमिया अगर किसी को है ना तो वो ऑलमोस्ट ऑलवेज नेवर बिकम साइनोरिक बिकॉज उसके रेड ब्लड सेल ऑलरेडी कम है तो जितनी भी कम ऑक्सीजन होगी वो उसको सेचुरेट करके रखेगी और ये बहुत मुश्किल होगी ऐसी सिचुएशन देखना कि जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन घूम रहा हो so obviously because this is anemia there will be less blood cells there will be less uh, hemoglobin and that less hemoglobin will almost all the time will be oxygenated so therefore it's very difficult to see somebody with anemia uh, as cyanotic because there is not enough hemoglobin for 5 grams to be deoxygenated itna hemoglobin hi nahi hai ki deoxygenated ho theek hai to ye concepts bade important hain ye zara suno polycythemia vera इसका मतलब होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ज्यादा हैं आपकी बॉडी में तो ज्यादा रेड ब्लड सेल होंगे तो आपको साइनोसिस होगा क्या अब इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसका कॉन्सेप्ट देखो ये है ना लिसन दिस केयरफुली इफ यू हैव मोर रेड ब्लड सेल दिस इज रेड ब्लड सेल दिस इज रेड ब्लड सेल दिस इज रेड ब्लड सेल एंड दिस इज रेड ब्लड सेल सपोज एंड यू हैव नॉर्मल ऑक्सीजन ओनली टू फिल दिस वन रेड ब्लड सेल अब आपका एक रेड ब्लड सेल तो ऑक्सीजनेटेड हो गया लेकिन चूंकि आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल है ही ज्यादा बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम पॉलिसाइथीमे वेरा यू ऑलरेडी हैव अ लॉर ऑफ रेड ब्लड सेल्स अभी सारे रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजनेट करना पॉसिबल नहीं है तो बहुत सारे रेड ब्लड सेल ऐसे होंगे जो डीऑक्सीजनेटेड होंगे ऐसे घूम रहे होंगे बॉडी में लेकिन डीऑक्सीजनेटेड तो ये जब डीऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड सेल घूमेंगे तो साइनोसिस होगा ना यार तो मेरा ये अक्सर फेवरेट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स को कि पॉलिसाइथीमिया वेरा में साइनोसिस होगा या बंदा लाल नजर आएगा अक्सर स्टूडेंट कहते हैं यार सर बंदा ना लाल और एकदम उसके चीक्स रेड वेड होंगे ऐसा नहीं है वो बंदा लाल नजर नहीं आएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल ज्यादा है और भाई ये भी तो देखो वो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजनेटेड नहीं है वो डीऑक्सीजनेटेड है तो चूंकि डीऑक्सीजनेटेड है इसलिए साइनोसिस देखेगा ठीक है तो पॉलिसाइथीमिया वेरा में साइनोसिस का रीजन आपको पता होना चाहिए नाउ हाइपर कैपनिया हाइपर कैपनिया का बेसिकली मतलब होता है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड सो वन माइट एक्चुअली सस्पेक्ट ऑन फर्स्ट थॉट दैट एनी रेस्पायरेटरी कंडीशन दैट कॉजेज हाइपोक्सिया विल एक्चुअली ऑल्सो कॉज हाइपर कैपनिया लेकिन ऐसा है नहीं यानी जब कभी हाइपोक्स ऑक्सीजन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा नो इट्स नॉट लाइक दिस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ एवर हाइपर कैपनिया यूजली अकर्स इन एसोसिएशन विद हाइपोक्स ओनली वेर हाइपोक्सिया इज कॉज बाय हाइपो वेंटिलेशन यानी बंदा सांस अगर सही से नहीं ले पा रहा उसकी इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी एफर्ट्स ठीक नहीं है तो उसमें ऑक्सीजन कम आएगा और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो बाहर नहीं जाएगा तो इट विल बिल्ड अप इन द बॉडी तो दैट इज द ओनली सिचुएशन जिसमें हाइपो वेंटिलेशन है तो हाइपोक्सिया भी होगा ऑक्सीजन कम भी होगी क्योंकि ऑक्सीजन इन नहीं हो रही और हाइपर कैपनिया भी होगा हाइपोक्सिया कॉज बाई टू लिटिल ऑक्सीजन इन द एयर टू लिटिल हीमोग्लोबिन पॉइजनिंग ऑफ द ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स इन्वॉल्व ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और द यूज ऑफ ऑक्सीजन बाई द टिश्यू इट डज नॉट अफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड सो इन कॉजेस से अगर हाइपोक्सिया होगा तो हाइपर कैपनिया नहीं होने लगा इन हाइपोक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर डिफ्यूजन थ्रू द पलमुनरी मेमरी सच एज इन एम्फाइजीमा सीरियस हाइपर कैपनिया यूजअली डज नॉट अकर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है इट्स ट्वेंटी टाइम्स एज दैट ऑफ ऑक्सीजन तो अगर कोई डैमेज एल्व्यूलाई भी है उसकी वॉल वॉल डैमेज है तो शायद ऑक्सीजन तो अंदर नहीं आए हाइपोक्सिया हो जाएगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी निकल जाता है तो हाइपर कैपनिया नहीं होता बिकॉज इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी ज्यादा है Conversely, in hypoxia caused by hypoventilation, carbon dioxide transfer between the alveoli in the atmosphere is affected as much as oxygen transfer. 
हाइपर कैपनिया ये हम बात एक्चुअली कर चुके हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कि इफ इट इज बिकॉज ऑफ हाइपो वेंटिलेशन देन हाइपोक्सिया भी होगा लो ऑक्सीजन और हाइपर कैपनिया भी होगा वेन दी एल्वर कार्बन डाइऑक्साइड राइजेज अब सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव मिली मीटर्स ऑफ मर्क्यूज का प्रेशर एंड अदरवाइज नॉर्मल पर्सन बाय देन इज ब्रीदिंग अबाउट एज रेपिडली एंड डीपली सो ही और शी कैन एंड एयर हंगर ऑल्सो कॉल द डिस्टिया बिकम्स सीवियर पॉइंट ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शल प्रेशर बढ़ता है 8200 टू हंड्रेड मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी द पर्सन बिकम्स लेथार्जिक एंड समटाइम्स सेमिकोमेटोज इस लेवल पर उसकी ब्रीदिंग साइकिल बढ़ जाती है रेस्पिरेटरी सेंटर्स स्टिमुलेट होते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड यू नो देर विल भी इंक्रीज हाइड्रोजन आइन एंड दीज हाइड्रोजन आइन विल स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर तो बंदा स्टार्ट करता हा 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 तेजी से सांस लेना फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो ये सेमिकोमेटोज और लेथार्जिक और ये सब मसले मसाइल At these high levels of PCO2, the excess carbon dioxide now begins to depress the respiratory center. So initially, जब carbon dioxide level बढ़ते हैं तो they stimulate the respiratory center. But later on, further अगर level बढ़ेगा बढ़ेगा तो अब आपका respiratory center decrease होगा and the person may go into coma and death. Okay? Dyspnea का मतलब है difficulty in breathing. सांस लेने में मुश्किल हो रही है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एयर हंगर इज नॉट द टॉपिक इन फिजियोलॉजी है हम ये पैथोलॉजी मेडिसिन में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजनी है नाउ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन्होंने यहाँ पे ना अगेन बहुत ही फनी किस्म के दो पैराग्राफ्स लिखे हैं उसमें एक इन्होंने बताया है रिससिटेटर और दूसरी तो ऐसी चीज बताई है जो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी विच इज नॉन एज द टैंक रेस्पायरेटर कि एक मेटलिक टैंक में बंदे को डाल दो इधर डायफ्राम होगा ये वेल्व होंगे प्रेशर प्रेशर ओ भाई ना ये यूज होता है ना ये यूज होता है अब इनके मॉडिफाइड वर्जन आ गए हैं तो हर तरह की रेस्पिरेशन देने के लिए चाहे वो आप आईपैप यूज कर रहे हैं चाहे आप वेंटिलेटर्स यूज कर रहे हैं और इन्होंने आखिर में लाइन लिखी भी है मैं आपको वो पढ़ाता हूँ किधर है वो है पता नहीं यार एक कई मैंने ये लाइन पढ़ी थी इस चैप्टर में कि हाँ ये यूज ऑफ टैंक रेस्पायरेटर इज नाउ लार्जली ऑप्सलीट in modern medicine with the development of the superior mechanical ventilators that push the air into the airway with positive pressure to baat ye hai ki jo sari bagwas hain inhone aapko batayi hai na bhai ye koi padhne nahi chahiye this is all historical perspective ab ye use hi nahi hote medicine mein yaar ye tank wala maine apne pure medical career mein ye dekha nahi use nahi kiya now there are ventilators available and modern ventilatory devices available so those are used and wo main phir kisi aur video mein kisi waqt hum discuss karenge so don't worry about this herring but remember that artificial respiration is possible even if the person is not uh, uh, respirating और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन उसके अपने ओरिजिनल रेस्पायरेटरी सेंटर के ड्राइव से अगर पॉसिबल नहीं है वी कैन डू इट आर्टिफिशियली ओके तो ब्रेन डेड पर्सन में भी इनफैक्ट द वेंटिलेशन कैन बी मेंटेन्ड तो ये वेंटिलेटर का टॉपिक तो पूरा क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी मेडिसिन का अलग टॉपिक है इस पर अलग जब मैं इमरजेंसी मेडिसिन की बुक्स पढ़ाऊंगा तो हम ये डिस्कस करेंगे फॉर नाउ जस्ट लाफ ऑन दिस पैराग्राफ बिकॉज दीज आर नाउ नो मोर यूज ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज वट हैपन्स इन हाई अल्टीट्यूड अगर आप ऊपर जाते हैं आसमानों की तरफ पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो क्या होता है सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 44। सो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 44, व्हिच इज अबाउट एविएशन हाई एल्टीट्यूड एंड स्पेस फिजियोलॉजी यानी यहां हम बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी सी लेवल से व्हिच इज द ग्राउंड सरफेस यहां से ट्रेवल करके ऊपर की तरफ जाती है इन द ग्रेटर हाइट सच एज आप फ्लाइट में जा रहे हैं रॉकेट में जा रहे हैं या स्पेस में जा रहे हैं तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है क्या डिफरेंसेस आते हैं सो एज ह्यूमंस हैव असेंडेड टू हायर एंड हायर एल्टीट्यूड है ना पहले ऐसे नहीं होता था पहले हम लिमिटेड हमारी फ्लाइट होती थी बट अब यू नो यू नो दिस गाय इलॉन मार्स ये तो मार्स मार्स पे ले जाने की तैयारी कर रहा है जेफ बिजॉस है अमेजोन वाला उसकी पूरी एक अपनी कंपनी है सो स्पेस की कंपनीज बनती जा रही है एंड नाउ वी आर नॉट लिमिटेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग और स्टफ लाइक दिस यू नो वी आर नाउ गोइंग इन टू स्पेस स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रही है इट हैज बिकम प्रोग्रेसिवली मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ दोज हाई एल्टीट्यूड एंड लो गैस प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज जैसे जैसे आप सतह समंदर से यानी सी लेवल से ऊपर जाते जाते हैं गैस प्रेशर जो है वो कम होते जाते हैं उनका इफेक्ट बॉडी पर क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में हम यही बात करेंगे सो द फर्स्ट हेरिंग इज इफेक्ट ऑफ लो ऑक्सीजन प्रेशर ऑन द बॉडी अब जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है ऑक्सीजन का सिंपल uh, बात यह है कि जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे वो प्रेशर कम होता जाएगा सो so, एक टेबल इन्होंने यहां बनाया हुआ भी दिखाता हूं इट लिस्ट द अप्रोक्सीमेट बैरोमेट्रिक एंड ऑक्सीजन प्रेशर एट डिफरेंट एल्टीट्यूड 
showing that at sea level the barometric pressure is uh, 760 millimeter which means one atmospheric pressure hota hai sea level par lekin jaise jaise aap upar jaate hain say for example at the height of 10000 feet it is only 523 so 760 se kam ho ke 523 ho gaya aur agar height mazid bad jaye 50000 feet pe chale jaye to dekhiye pressure kitna bada drop hai from 760 to 87 millimeters this decrease in barometric pressure is the basic cause of all the hypoxia problems in the high altitude physiology because at the barometric pressure just as a come out the atmospheric partial pressure of oxygen also decreases approximately um uh, hum k2 ki yahan pe kai dafa example ye jo you know mountaineers hote hain jo koh pema jisko hum kehte hain so jo wo high altitudes pe jate hain तो बेसिकली वो हैपेंस के प्रेशर कम होता जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होता जाता है दिस इज द मेन रीजन कि वो एक पर्टिकुलर हाइट के बाद जाके हाइपोक्सी को जाते हैं और उनका ब्रेन ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो अनकॉन्शियस होते हैं और अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है इसमें सो दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग ओके नाउ एट ऑल द टाइम्स ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन है वो ट्वेंटी रहना है लेकिन अगर प्रेशर कम होता जाएगा तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होता चला जाएगा सो इफ यू थिंक अबाउट इट कैलकुलेशन ये कहती है सी लेवल पर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन मिलीमीटर्स ऑफ मार्करी दैट्स द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द सी लेवल लेकिन अगर पचास हजार फीट यानी फिफ्टी थाउजेंड फीट की बात करें तो पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ओनली एटीन वन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन से एटीन का ड्रॉप सोचिए कितना कम है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब इतना कम होगा तो कितनी गड़बड़ आपकी बॉडी को फेस करना पड़ेगी ओके okay? ना वो टेबल दिखा देता हूँ मैं आपको सो दिस इज अ वेरी गुड नॉट द डायग्राम द टेबल टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे आल्टीट्यूड बढ़ रहा है यानी आप आसमानों में ऊपर उड़े चले जा रहे हैं जीरो का मतलब है सी लेवल सो एट जीरो द प्रेशर ऑन योर बॉडी दिस इज योर ब्यूटीफुल बॉडी तो आपके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है विच इज वन एटमोस्फेरिक प्रेशर वन एटी एम इसको हम कहते हैं ना लेकिन टेन थाउजेंड पे जब जाते हैं फुट uh, पर और अगर मीटर की बात करें तो ये मीटर्स में नंबर है सो टेन थाउजेंड की हाइट पर प्रेशर डिक्रीज इज टू फाइव ट्वेंटी थ्री सेवन Uh, 50,000 पर इट इज वेरी लिटिल प्रेशर द एटमोस्फेरिक प्रेशर गोज डाउन और जैसे जैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है और इफ यू सी द नंबर्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इट इज आल्सो डिक्रीजिंग सो 18 और मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी एट द हाइट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड एज कम्पेयर टू हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन एट सी लेवल तो ये देखें इस तरह से ऑक्सीजन भी कम होती चली जाती ठीक है ना एल्वर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट डिफरेंट एलिवेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पेपर डिक्रीजेज द एल्वर ऑक्सीजन ये जरा सुने इस बात को क्या कह रहा है इवन एट हाई एल्टीट्यूड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द पलमोनरी ब्लड इन टू दी एल्यूला अब इसके लिए आपको पूरी एल्यूलर फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अर्लियर चैप्टर्स में इसी यूनिट के कि इफ दिस इज दी एल्यूला है तो यहाँ पे कैपलरी है इस कैपलरी के अंदर देर इज अ लॉर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ये पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके ला रहा है ये डिफ्यूज आउट हो रही है इन टू दी एल्यूला ताकि इसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके सो दैट्स द थिंग तो हाई एल्टीट्यूड में भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वो एल्यूलाई में एंटर हो रही है इन एडिशन वॉटर वेपराइज into the inspired air from the respiratory surfaces so respiratory surfaces of water bhi nikal raha hai ab ye jo do gases hain yani carbon dioxide and water water vapors ki form mein obviously ye do gases hi hai na these two gases dilute the oxygen in the alveoli yani agar ye dono gases nahi hoti is alveoli ke andar to to phir oxygen hi oxygen honi thi lekin ab zahir hai kuch part alveoli ka carbon dioxide se bhara hua hai kuch part water se bhara hua hai to bechara oxygen jo hai wo dilute ho jata hai so the philosophy is ki whenever there is carbon dioxide and water vapors it they both decreases the oxygen concentration in the alveoli ठीक है नाउ वाटर वेपर प्रेशर इन द एल्वुलाई रिमेंस 47 एज लॉन्ग एज द बॉडी टेंपरेचर इज नॉर्मल तो हाई एल्टीट्यूड पे भी ये यूजुअली 47 ही रहता है वाटर वेपर का प्रेशर एल्वुलाई के अंदर इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द एक्सपोजर टू वेरी हाई एल्टीट्यूड द एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय पीसीओ2 जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय पीओ2 एज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय पीसीओ2 ऑब्वियसली सीओ2 इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड पी इज फॉर पार्शियल प्रेशर इट आल्सो फॉल्स फ्रॉम द सी लेवल 
by a value of like 40 mm to lower values in an acclimatized person acclimatized person ka matlab ye hai jo kafi arse se high altitudes pe reh raha hai who increases ventilation above 54 the pco2 falls about 7 mm uh, to about 7 mm because of increased respiration so they came from 40 to 7 so levels of partial pressure of oxygen are also going down now let us see how the pressure of these two gases affect uh, these two gases kaun si gases ki baat ho rahi hai carbon dioxide ki baat ho rahi hai aur water vapors ki baat ho rahi hai ki how these two gases actually reduce the alveolar oxygen for example yahan to maine aapko simple funda bata diya na ki agar carbon dioxide aur hydrogen jo uh, uh, hydrogen nahi water maujood honge alveoli ke andar to oxygen dilute ho jayega so ab iski thodi si details yahan par hain for example assume that the barometric pressure falls from normal sea level value jo ke 760 hoti hai to 253 which is the usual measured value at the top of 29000 feet mount everest so mount everest ki jo uh, you know height hai wo roughly itni hai aur wahan uh, atmospheric pressure jo hai wo decrease ho jata hai 760 hota hai at the ground level sea level par aur mount everest par ye atmospheric pressure kitna ho gaya 253 अब इस प्रेशर पर ऑफ दिस 47 मस्ट बी वाटर वेपर क्योंकि वाटर वेपर की प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट ही रहती है वो चेंज वेंज नहीं होती ठीक है सो एल्वुलर प्रेशर की अगर हम बात करें तो 47 मस्ट बी दैट ऑफ वाटर वेपर लिविंग ओनली 206 अच्छा ये जो 206 बज गया कैसे आया बिकॉज नाउ वी आर कैलकुलेटिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 253 बिकॉज इस हाइट पर एटमोस्फेयर प्रेशर इतना है तो अगर वाटर वेपर का प्रेशर 47 उसमें से निकाल दें तो यू आर लेफ्ट विद द प्रेशर ऑफ 206 ऐसे ही है ना फॉर ऑल द अदर गैसेज जो भी अब रिमेनिंग गैसेज हैं अब जो एक्लिमिटाइज पर्सन है उसमें सेवन मिलीमीटर है कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ये सब वैल्यूज यहाँ बताइए आपको कि सेवन मिलीमीटर इज कार्बन डाइऑक्साइड इन एन एक्लिमेटाइज पर्सन फोर्टी सेवन इज फॉर दैट ऑफ द वाटर वेपर्स तो अब ये हम टू फिफ्टी थ्री में से माइनस करते जा रहे हैं पहले हमने फोर्टी सेवन माइनस किया अब सेवन माइनस कर रहे हैं तो जब सेवन माइनस करेंगे वी आर लेफ्ट विद हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यू इफ दी एवर नो यूज ऑफ ऑक्सीजन बाई द बॉडी वन फिफ्थ ऑफ दिस वन नाइनटी नाइन वुड भी ऑक्सीजन क्यों क्योंकि ऑक्सीजन रफली अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी वन परसेंट होती है ना पूरी गैसेस का और जो नाइट्रोजन है दैट इज अबाउट एटी परसेंट ऑफ या सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन टू एटी परसेंट ऑफ ऑल द गैसेज सो अगर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम चिप इन करें इस फैक्टर को वन फिफ्थ का मतलब है रफली अराउंड ट्वेंटी परसेंट ना तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ वॉट ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन नाइनटी नाइन दैट वुड बी रफली अराउंड फोर्टी मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी ये पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा एट वॉट एल्टीट्यूड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्वेंटी नाइन थाउजेंड जहाँ टोटल एटमोस्फेरिक प्रेशर टू फिफ्टी थ्री है तो बता बेसिकली ये रहे हैं कि इस टू फिफ्टी थ्री में से ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन एलविलाई के अंदर इतना होगा अल्टीमेटली बिकॉज हम वही एयर इनहेल कर रहे हैं जो एटमोसफेयर में मौजूद है हाउ एवर सम ऑफ दिस रिमेनिंग एलविलर ऑक्सीजन इज कंटिन्यूली बींग एब्जॉर्ब ऑब्वियसली इन द ब्लड इसीलिए चार पांच मिलीमीटर प्रेशर यूज अगर होता है तो पीछे थर्टी फाइव मिलीमीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर बचता है एलविलाई के अंदर एट द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट ओनली द बेस्ट एक्लिमिटाइज पीपल कैन बेयरली सर्वाइव वेन ब्रीदिंग द नॉर्मल एयर हाउ एवर the effect is very different when the person is breathing pure oxygen or as we see abhi lower discussion mein aayega ki how to survive at the higher pressure kitne pressure ke baad jaake aapko added oxygen ki actually zarurat padti hai aap bagair oxygen ke survive karna phir mushkil ho jata hai lekin is pure paragraph se what did we learn is pure paragraph se hum baat ye kar rahe hain ki agar altitude zyada hoga yani we are talking about the peak of the mount everest so if this is the altitude the atmospheric pressure is going to go down phir us atmospheric pressure ke andar kitna um, you know water vapors ka space hoga kitna carbon dioxide ka space hoga phir jo bach jayega 199 usme 20% of oxygen ke hisab se oxygen ka weight kitna so it is actually a very small number so point ye hai ki high alti increase height per there is low atmospheric pressure and low oxygen that's the point increased height per low oxygen that is the bottom line theek hai now alveolar partial pressure of oxygen at different altitudes the fifth column of the table for the this is the partial pressure of oxygen at different altitudes you see at the sea level we have a partial pressure of oxygen of about 104 aur ye jo main calculations mount everest ki bata raha tha yahan par pressure kitna tha 20 Uh, 35. So, 104 partial pressure oxygen का और कहा थर्टी फाइव कहा आपकी बॉडी बर्दाश्त करेगी बॉडी को आदत है हंड्रेड एंड फोर की और अब वो हो गया थर्टी फाइव सो हाउ बेयर इट जैसे जैसे आप ऊपर 
ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं यानी सी लेवल से पहले दस हजार फुट की बुलंदी फिर बीस हजार फुट की बुलंदी फिर तीस हजार तो आपका ऑक्सीजन पार्शल प्रेशर फ्रॉम हंड्रेड एंड फोर हो गया अब कितना एटीन कितनी कम ऑक्सीजन बची है जरा देखिए सो दैट्स द प्रॉब्लम ओके नया शोज दी अप्रोक्सिमेट वैल्यू ऑफ द पीओ टू अभी हमने देख भी ली है एट डिफरेंट एल्टीट्यूड वेन वन इज ब्रीदिंग एयर फॉर बोथ अन एक्लिमिटाइज एंड एक्लिमिटाइज पर्सन सो यहाँ पे एक्लिमिटाइज एज वेल एज अन एक्लिमिटाइज सो दैट इज गोइंग टू बी अ सिंपल फिलोसफी हाई एल्टीट्यूड लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो लो एटमोस्फेरिक प्रेशर okay so at 20000 feet for example it falls about 40 in unacclimatized but only to 53 in acclimatized point ye hai ki acclimatized aur unacclimatized dono hi mein oxygen ka partial pressure kam ho raha hai yani ye aap nahi keh sakte ki main mountaineer bahut zamane se hu main bahut expert kisam ka mountain traveler hu main hiker hu to main bade maze se upar chala jaunga bagair oxygen cylinder ke nahi aisa nahi hai because even if you are uh, you know a trained person even if you are an acclimatized person or uh, Uh, आपका फिर भी पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफी डिक्रीज हो रहा है देखें इट्स इट्स गोइंग वेरी वेरी डाउन द रीजन फॉर दिस डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट एलवियर वेंटिलेशन बैर ये हम uh, अभी हमारा टॉपिक नहीं है कि व्हाई एक्लिबिटाइज पीपल हैव अ लिटिल बेटर you know uh, partial pressure of oxygen obviously they train their body to do so you know their respiratory rates are different and their physiology is a trained physiology isiliye jab mount everest pe leke jate hain basically to you know base camp ek cheez hoti hai aapko uh, mount everest pe aisa nahi hai ki aaj aap yahan kisi you know sea level wali city mein yani mumbai mein ya karachi mein reh rahe hain aur yahan se uthe aur height pe chale gaye aur ja kar ke direct mount everest ke top pe pahunch gaye aisi kahani nahi hoti aapko pehle base of the mount everest pe kuch time guzarna hota hai jise base camp कहते हैं फिर ऊपर जाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते हैं वन गो में ऐसा नहीं होता कि आप जनाब ऊपर ही चले गए सो so, पूरी ट्रेनिंग होती है महीनों तक लोग ट्रेन होते हैं सालों तक लोग ट्रेन होते हैं फिर भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं हादसा हो जाते हैं लोगों की डेथ हो जाती है ठीक है नाउ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट एल्टीट्यूड अब बात यह है कि जो आर्टीरियल ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो जो आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन है डिफरेंट अल्टीट्यूड है व्हेन अ पर्सन इज ब्रीदिंग एयर एंड वाइल द पर्सन इज ब्रीदिंग ओनली ऑक्सीजन अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट टेन थाउजेंड फीट इवन वेन एयर इज ब्रीथेड आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन रिमेन्स एटली एज हाई एज नाइन्टी ऑफ द नॉर्मल लेकिन 10,000 फुट की बुलंदी से अगर कोई बंदा ऊपर मजीद जाता जा रहा है पहाड़ों पर देन द आर्टीरियल सेचुरेशन फॉल्स रैपिडली एज शोन बाय द ब्लू कर्व ऑफ द फिगर अभी फिगर दिखाता हूं आपको अनटिल इट इज स्लाइटली लेस देन 70 परसेंट एट ट्वेंटी थाउजेंड फीट एंड मच लेस एट स्टिल सो इट इज डिक्रीजिंग सो इफ यू लुक एट द डायग्राम दिस इज द डायग्राम दिस इज द एल्टीट्यूड जैसे जैसे इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं एल्टीट्यूड बढ़ रहा है और ये है आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन तो आप देखें जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आर्टीरियल जो सेचुरेशन है ब्रीदिंग एयर में इट इज ड्रॉपिंग डाउन सो इट इज ड्रॉपिंग डाउन 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 और अगर वैल्यूज आपने याद रखनी है तो टेन थाउजेंड फिट पे इट इज स्टिल अबाउट सो इफ दिस इज इन थाउजेंड सो दिस टेन थाउजेंड फिट टेन थाउजेंड फिट पे इट इज स्टिल अबाउट नाइन्टी परसेंट सो नाइन्टी परसेंट है लेकिन अगर ट्वेंटी थाउजेंड पे आप आते हैं सो इट इज ड्रॉपिंग डाउन टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द ओरिजिनल तो ये बड़ा मसला है लेकिन अगर आप प्योर ऑक्सीजन एक सिलेंडर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तब आपका जो आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो काफी ज्यादा रहता है बिकॉज यू आर ब्रीदिंग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आप और ये करना भी चाहिए बिकॉज अगर आप देखें ना माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो माउंट एवरेस्ट की पीक पर ये हाइट देखे ना ट्वेंटी है तो ट्वेंटी तक पहुंचते पहुंचते ऑब्वियसली आपकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कम होती चली जाएगी सो दिस इज द आर्टीरियल सेचुरेशन फॉर एग्जाम्पल एट थर्टी थाउजेंड फीट द आर्टीरियल सेचुरेशन रिमेन्स ओनली ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ द ओरिजिनल सो सी लेवल पर इट वॉज नाइन्टी सेवन परसेंट या इसको आप हंड्रेड ही परसेंट मान लीजिए तो ओनली ट्वेंटी फोर परसेंट नाउ देयर एक्सीडेंट्स विल हैपन आप अनकॉन्शियस होंगे आपका ब्रेन का आप जितने बड़े सुपरमैन क्यों ना हो यहाँ आपके बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी आपको कम ऑक्सीजन मिलेगी और अगर आपको कम ऑक्सीजन मिलेगी देन यू जस्ट कैन नॉट कंट्रोल इट आप ये नहीं कह सकते कि नो प्रॉब्लम मैं बहुत बड़ा ट्रेंड माउंटेनियर हूं और मुझे तो कोई मसला ही नहीं होने लगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आप फंस जाएंगे ठीक है नाउ इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग प्योर ऑक्सीजन ऑन एल्वुलर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट डिफरेंट एल्टीट्यूड वेन अ पर्सन ब्रीथ प्योर दीज आर द स्मार्ट माउंटेनियर्स जो ऑक्सीजन का बंदोबस्त रखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एयर most of the space in the alveoli formerly occupied by nitrogen 
बिकम्स ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन बिकॉज अब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन डाल रहे हो लंग्स के अंदर एट थर्टी थाउजेंड फीट एन एविएटर कुड हैव एन अल्वेलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज हाई एज हंड्रेड एंड थर्टी नाइन इंस्टेड ऑफ एटीन अब ये देखो ना मैं अकलमंदी किसको कहेंगे मैं ये बात समझा समझा के थक जाता हूँ आई ऑल्सो ट्रेन एंड कोच अलॉर ऑफ स्पोर्ट्स यू नो पीपल तो उनमें से कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हाई माउंटेन तो उनको मैं ये बताता हूँ यार वो कहते हैं हम बगैर ऑक्सीजन के ट्रैवल और यार बगैर ऑक्सीजन के ट्रैवल करोगे तो क्यों अपने आप को डेंजर में डाल रहे हो यार अगर आप बगैर ट्रैवल के जाओगे तो देखो थर्टी पे आपकी कितनी है पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेकिन अगर आप ऑक्सीजन ब्रीद इन करोगे तो इसी हाइट पर आपका देखें 99% का ऑक्सीजन सेचुरेशन है आर्टरी में और पार्शल प्रेशर 139 पर है सो यू आर स्टिल एट अ वेरी गुड पोजीशन फॉर योर नॉर्मल फिजियोलॉजी सो आई स्ट्रॉन्गली रेकमेंड ना कि अगर आप ट्रेन हैं भी तब भी आपको व्हाई व्हाई नॉट ओनली सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाए ताकि उस सफर को जो आपका यू नो एडवेंचरस सफर है उसको एक्चुअली इंजॉय भी कर सकें है ना सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ यू यूज यू नो आर्टिफिशियल प्योर ऑक्सीजन देन योर पार्शल प्रेशर रिमेन्स एलिवेटेड इट रिमेन्स हाई एंड दैट्स एक्चुअली गुड फॉर यू द रेड कर्व शोज द आर्टिकल ब्लड हिमोग्लोबिन सो ऑब्वियसली द आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑल्सो रिमेन्स वेरी वेरी हाई इफ यू यूज प्योर ऑक्सीजन ये वाला कर्व हमने देख लिया एक्चुअली ऑलरेडी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीलिंग सीलिंग का मतलब ये है कि वो कौन सा अपर लेवल है जिस तक कोई बंदा यू नो हैप्पीली ऊपर तक जा सकता है एट अ पर्टिकुलर एयरप्लेन अनप्रेशराइज इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है क्योंकि वी विल कंपेयर टू सीनारी एक सपोज uh, देखें ये माउंटेन है और यहाँ से एक बंदा ऊपर चढ़ रहा है एंड दैट इज द पंडा हु थिंक्स दैट इज ही और शी इज अ सुपरमैन और ये बंदा विदाउट एनी एडिड ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है जस्ट बाय ब्रीदिंग द एयर और अब दूसरी तरफ एक और बंदा है जिसके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है और दिस पर्सन इज नाउ ब्रीदिंग ऑक्सीजन तो अब देखना ये ये कहाँ तक जा सकता है और ये कहाँ तक जा सकता है एक्चुअली होता ये है कि आप कॉन्शियस रहते हैं और हेल्दी रहते हैं ठीक ठाक रहते हैं उस वक्त तक जब तक आपका आर्टीरियल ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है वो 50% तक रहता है 50% से बिलो जब ये सेचुरेशन लेवल आएगा देन प्रॉब्लम्स स्टार्ट हैपनिंग यू नो अब वो बंदा जो नॉर्मली एयर ब्रीद करके ऊपर की तरफ चढ़ रहा है उसका 50% तक आ जाएगा ऑक्सीजन सेचुरेशन ओनली इफ द पर्सन इज एट 23 फीट ऑफ हाइट लेकिन वो शख्स जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए रखा हुआ है वो 50% ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन अचीव करेगा एक बड़ी हाइट पर सो दैट पर्सन कैन एक्चुअली गो अप टू फोर्टी सेवन थाउजेंड फीट सो अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं यू कैन इजिली गो अप टू फोर्टी सेवन थाउजेंड की हाइट लेकिन अगर आप सिर्फ एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं तो दैट इज द हाइट दैट इज सेफ फॉर यू क्योंकि इन दोनों हाइट्स पर जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो फिफ्टी परसेंट से ब्लो हो जाता है सो अगर आप यहाँ पे इस चार्ट को भी देखें सो इफ यू लुक वेयर इज दी ऑक्सीजन सेचुरेशन वैल्यूज तो ये हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन दीज आर दी ऑक्सीजन सेचुरेशन वैल्यूज यू सी जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रही है सो so, इस डायग्राम पे अगर आप देखें इफ वी टॉक अबाउट द फिफ्टी परसेंट वैल्यू दिस इज द फिफ्टी परसेंट वैल्यू सो ये फिफ्टी परसेंट जो वैल्यू है ऑक्सीजन सेचुरेशन की ये अगर हम इस बंदे की बात करें जिसकी ब्लू लाइन नजर आ रही है दिस मीन्स द पर्सन इज ब्रीदिंग एयर तो ये रफली अराउंड ट्वेंटी प्लस हाइट पे इसकी बस हो गई है और इसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो फिफ्टी पे आ गया है लेकिन वो बंदा जो प्योर ऑक्सीजन एक टैंक के जरिए यूज कर रहा है इस बंदे में 50 परसेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरती है बड़ी हाइट पर ये हाइट है 40 प्लस हाइट पर सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 29,000 अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था 29,000 सो यू नो रफली अराउंड ट्वेंटी फीट तक तो यू आर फाइन आप ऐसे ही चढ़ जाए बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के लेकिन आपकी बैक पर ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए क्योंकि जब आप 23,000 फीट तक पहुंच जाएं तो अकलबंदी अब इसमें है कि आप इस ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज करना शुरू कर दें ताकि मजीद ऊपर तक आप जा सकें क्योंकि जैसे ही आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करना शुरू करेंगे आपका पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा और वो ऑक्सीजन सेचुरेशन फिफ्टी परसेंट ड्रॉप नहीं होगी दे फॉर यू विल ईजिली हैपीली गो अब द लेवल ऑफ द ट्वेंटी अब आप फोर्टी फीट तक जा सकते हैं और माउंट एवरेस्ट जो कि ट्वेंटी रफली है तो ये तो आप चले जाएंगे सो दैट इज द पॉइंट हियर कि सीलिंग फॉर अ पर्सन हु इज गोइंग विदाउट 
ऑक्सीजन सिलेंडर वो है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फीट जस्ट ऑन एयर लेकिन इफ द पर्सन स्टार्ट टेकिंग एडेड ऑक्सीजन देन द सीलिंग इज फोर्टी सेवन थाउजेंड फीट सो दैट द डिफरेंस ओके इफेक्ट ऑफ एक्यूट हाइपोक्सिया जैसे ही ऑक्सीजन के लेवल्स कम होंगे वॉट विल हैपन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्यूट इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया इन अनएक्लिमिटाइज पर्सन ब्रीदिंग ओनली एयर बिगिनिंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड फीट अभी आप 12,000 फीट तक ही किसी पहाड़ पर ऊपर चढ़े हैं और आपको सिम्टम्स और वो क्या सिम्टम्स हैं ड्राउजीनेस लैजिट्यूड मेंटल एंड मसल फटीक ये सब हेड एक कन्फ्यूजन एंड यू फोर सो यू आर नॉट एक्चुअली एबल टू डिसाइड थिंग्स ना तो द ये इफेक्ट मजीद बढ़ता है जब आप 12,000 से 18,000 फीट की हाइट तक पहुंचते हैं और जब 23,000 पर पहुंचते हैं अब तो मसला ही खराब यू आर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड एनी टाइम यू कैन बी अनकॉन्शियस ओके अब इमेजिन कि यू आर ऑन माउंट एवरेस्ट और के और आप ये ट्वेंटी पर हैं और अब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है सो यू आर बिकमिंग अनकॉन्शियस तो कहीं भी गिरेंगे लुड़केंगे पड़केंगे बर्फ में जमा मिलेगी भी नहीं बॉडी ऐसा होता भी है बहुत सारे वो लोग जो माउंटेन को यू नो हाइकिंग के लोग तो वो अक्सर आप सुनते होंगे न्यूज में कि वो बंदे की बॉडी नहीं मिल रही है बंदे की डेथ हो गई बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो गया सो दीज थिंग्स हैपिंग यू नो कि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है बिकॉज द नॉर्मल फिजियोलॉजी इज डिस्टर्ब ना हाइट पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया इज डिक्रीज मेंटल प्रोफिशेंसी विच एक्चुअली आप सुने ना आपकी जजमेंटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है जब आप जजमेंट ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे कदम उठा के यहाँ रखना है पाँव उठा के यहाँ रखना है ये चीज़ पकड़नी है तो गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना फॉर एग्जाम्पल इफ एन अन एक्लिमिटाइज एविएटर स्टेज एट फिफ्टीन थाउजेंड फीट फॉर एन आवर द मेंटल प्रोफेशनसी ऑर्डिनरली फॉल्स अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ द नॉर्मल एंड आफ्टर एटीन आवर्स इट फॉल्स इवन टू ट्वेंटी परसेंट तो आपकी मेंटल एफिशेंसी आपकी जजमेंटल कैपेसिटी आपका यू नो मोटर कंट्रोल ऑफ द बॉडी इट इज ऑल डिस्टर्ब आप ये भी नहीं कर सकते कि आप कहें कि जनाब मैं जो है ना बड़ा कोई टर्जन हूँ और मैं पहाड़ पर चढ़ना शुरू करूँगा और एटीन थाउजेंड पर या फिफ्टीन थाउजेंड पर जाकर के थोड़ा स्टे करूँगा ताकि मेरी बॉडी सेट हो जाए और भाई कोई सेट वेट नहीं होगी जितना ज़्यादा टाइम हाई अल्टीट्यूड पर गुजारेंगे लो ऑक्सीजन के इफेक्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे सो दैट इज़ द प्रॉब्लम ओके नाउ दरिंग से इज एक्लिमिटाइजेशन टू लो पी ओ टू अ पर्सन रिमेनिंग एट हाई अल्टीट्यूड फॉर डेज एंड वीक्स और एयर्स बिकम मोर एंड मोर एक्लिमिटाइज अच्छा ये हम हाई अल्टीट्यूड डेंजरस हाई अल्टीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं यानी टॉकिंग अबाउट लाइक फिफ्टीन थाउजेंड या हम बात कर रहे हैं कि कोई से फॉर एग्जाम्पल शिमला में रहता है या मरी में रहता है या कोई ऐसे हिल स्टेशन पर रहता है तो वो भी हाई अल्टीट्यूड है सी लेवल से तो ऊपर ही है ना तो वहाँ वो लोग थोड़े यू नो सेट हो ही जाते हैं बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉट हैपन्स कि उनकी पलमोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है सो दे आर एबल टू रिस्पायर काइंड ऑफ मोर ज्यादा सांस लेते हैं ज्यादा रेस्पिरेशन ज्यादा वेंटिलेशन अच्छा फिर उनमें रेड ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ जाता है बिकॉज दे स्टार्ट सीक्रीडिंग मोर इरिथ्रोपोइटिन यू नो सो लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज एस्टिमुलस फॉर सीक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन फ्रॉम द किडनी और ये फिर जाके एक्ट करता है बोन मैरो में और इन बंदों में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा ज्यादा बनते हैं सो रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बनेंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी सो ये बात हो रही है कि वो बंदे जो परमानेंटली हाई अल्टीट्यूड पर रहते हैं वो कैसे कोपअप करते हैं उनकी बॉडी में ऐसे क्या मैकेनिज्म्स हैं कि वो सेट हो जाते हैं अगेंस्ट द हाई अल्टीट्यूड फिर उनकी बॉडी में जो लंग्स में डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है गैसेस की वो बढ़ जाती है देर इज इंक्रीज वैस्कुलरिटी ब्लड वेसल्स बढ़ जाती हैं देर इज इंक्रीज एबिलिटी ऑफ द टिश्यूज टू यूज ऑक्सी ये सारी चीज़ें यानी जो लोग शिमला में रहते हैं ना उनमें ये होगा कि उनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स भी आपके मुकाबले में ज़्यादा होंगे उनकी बॉडी में पलमुनरी वेंटिलेशन भी ज़्यादा होगी इसीलिए ये लोग काफ़ी लाल लाल होते हैं यार कभी नोट गया ये पहाड़ी इलाकों के जो लोग होते हैं ना गोरे चिट्टे लाल टमाटर जैसे क्यों बिकॉज दे हैव इंक्रीज हिमारोक्रेट वैल्यू Why? Because they have increased hemoglobin. RBC count ज्यादा है क्योंकि इनमें इरिथ्रोपोटिन रिलीज हुआ जो बोन मैरो में जाके ज्यादा रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करवाता है दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके अब इन सब की डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है विच इज काइंड ऑफ अननेसेसरी यू नो बड़ा करने वाली बात है तो उसको मैं नहीं पढ़ रहा एक्चुअली आई एम जस्ट लिविंग इट आउट द पॉइंट इज Everything should make sense to you. क्यों red blood cell बढ़ रहे हैं Because erythropoietin release हो रहा है right? तो आपको basic basic concept पता होना चाहिए कि इंक्रीज पलमुनरी वेंटिलेशन होती है सो देट दे कैन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर ऑक्सीजन तो इनकी जो वेंटिलेशन रेट है वो यूजली वन पॉइंट सिक्स फाइव देखें
ये टू मच डिटेल है नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम्स में पूछते नहीं है इसलिए स्किप कर रहा हूँ नाउ इंक्रीजिंग डिफ्यूजिंग कैपेसिटी डिफ्यूजन कैपेसिटी भी ज्यादा होती है रफली अराउंड थ्री फोर यानी सेम आपका एलवुलस होगा इसमें से ऑक्सीजन कम डिफ्यूज होगी लेकिन जो माउंटेन पे रह रहा है बहुत अरसे से उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी ओके एंड ऑब्वियसली देर आर सम फैक्टर्स विच कंट्रोल दीज थिंग्स अभी उनके एक दो चीज़ों के नाम बताऊंगा अभी अच्छा फिर इनका पेरिफरल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इंक्रीज टिश्यू कैपिलैरिटी है कैपलरीज भी ज़्यादा हैं उनकी परमिबिलिटी भी ज़्यादा है बिकॉज कुछ ऐसे फैक्टर्स निकलते हैं इन लोगों में जो एक्चुअली एनजियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं ब्लड वेसल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ज़्यादा ब्लड वेसल्स बनती हैं उन लोगों में जो और ये बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है देखो मसला क्या है मसला ये ये वो लोग हैं जो माउंटेनस रीजन में रहते हैं शिमला में रह रहे हैं ना तो शिमला मुंबई से तो अलग है ना मुंबई इज एट द सी लेवल शिमला इज एट अ हाइट तो इन लोगों में देर इज लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑल द टाइम अब बॉडी इस लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से फाइट करने के लिए कुछ करती है ना वो रेड ब्लड सेल बढ़ा देती है वो डिफ्यूजन कैपेसिटी बढ़ा देती है पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ा देती है फिर कैपलरीज का काउंट बढ़ जाता है तो ये सब यू नो वो सब तरले हैं वो सब मेहनत है वो सब काविशें हैं जिससे बॉडी कोपअप करती है लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को सही है और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स निकलते हैं ऑब्वियसली एंजियोजेनेसिस के लिए सच एज हाइपोक्सिया इंड्यूजेबल फैक्टर हिफ वन इज द मास्टर स्विच इट्स अ मास्टर स्विच फॉर बॉडीज रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया यू नो हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रह रहे हैं उनमें ये हिफ वन इज द कैरेक्टरिस्टिक थिंग जो तमाम रिस्पॉन्स को यू नो मैनेज करता है फिर देर इज ऑल्सो सेलुलर एक्लिमिटाइजेशन ये वर्ड हम यूज करते हैं कि इन एनिमल्स नेटिव टू एल्टीट्यूड ऑफ थर्टीन टू सेवेंटीन थाउजेंड फीट फ्रॉम द सी लेवल द माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड द ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स आर स्लाइट मोर प्लेंटीफुल तो सेल के लेवल पर भी यू नो माइट्रोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है ताकि ज्यादा एफिशिएंटली अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम भी है तब भी फैक्ट्री चूंकि इतनी ज्यादा है माइट्रोकॉन्ड्रिया इतनी ज्यादा है ताकि एटीपी सही से बन सके ओके okay? और ये हिफ का आपने नाम याद रखना है हाइपोक्सिया इंड्यूजेबल फैक्टर दे आर डीएनए बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू डिक्रीज ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन कम होती है तो ये रिलीज होता है अच्छा इसके बहुत सारे फंक्शन है दिस हिफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजियोजिनेस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन जीन ताकि रेड ब्लड सेल ज्यादा से ज्यादा बन सके इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग माइक्रोकॉन्ड्रियल जीन ताकि माइक्रोकॉन्ड्रिया ज्यादा से ज्यादा एटीपी बना सके सो so, ये तमाम रिस्पॉन्स है बॉडी का ग्लाइकोलिस बिकम्स एट एक्सेलरेटेड पेस ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज यूज होकर अल्टीमेटली एटीपी बन सके जीन्स दैट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड व्हिच कॉजेस पल्मोनरी वैजोडाइलेशन आल्सो इंक्रीज ताकि अब ये मैंने आपको बताया था ना कि देर इज इंक्रीज्ड वेंटिलेशन एंड देर इज इंक्रीज्ड एब्जॉर्बन ऑफ गैसेस तो जो एब्जॉर्बन वाला मैटर है वो भी कंट्रोल होता है हिफ से हाइपोक्सिया इंड्यूजिबल फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज हु आर लिविंग फॉर लॉन्ग टाइम एट वेरी वेरी हाई एल्टीट्यूड ठीक है अच्छा जी अब ये हेडिंग नेचुरल एक्लिमराइजेशन ऑफ द नेटिव पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड दैट इज वॉट ये भी जो हमने सारा डिस्कस किया है ना ये उन लोगों में होता है जो यूजली तेरह हजार फिट की बुलंदी पर रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो इनमें फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी मोर रेड ब्लड सेल्स इनमें देयर विल बी मोर वेंटिलेशन इनमें देयर विल बी मोर हिफ हिफ वन तो इनमें देर विल बी मोर कैपलरीज एंड जियोजिनेस तो ये तमाम चीजें इनमें ज्यादा हैं दिस इज पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल एक्लिमेटाइजेशन ओके Now, reduced work capacity at high altitude and positive effect of acclimatization. In addition to the mental depression caused by hypoxia, the work capacity of all muscles and cardiac as well as skeletal muscle is greatly reduced in a state of hypoxia. Obviously, oxygen नहीं है तो ये muscles काम नहीं करते. In general, the work capacity is reduced in direct proportion to the amount of oxygen which is decreased. To give an idea, well, ये भी common sense. आपके पास ऑक्सीजन कम होगी तो आपकी वर्क कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी सिंपल स्टाफ ना एक्यूट माउंटेन सिकनेस एंड हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडी माना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु असेंड वेरी रैपिडली सो छुट्टियों पे आप मुंबई से सीधा बड़ी तेजी से चले गए शिमला टू वेरी हाई एल्टीट्यूड दे एक्यूटली बिकम सेक एंड दे केन इवन डाई इफ नॉट गिव इन ऑक्सीजन बिकॉज मसला क्या है हाई एल्टीट्यूड पे लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और अगर सडन चेंज होगा ऑफ ऑक्सीजन का पार्शल सब चीजें चेंज हो जाएंगी ना यार ये वाला टेबल आपको याद है ना कि जैसे ही पार्शल प्रेशर कम होंगे ऑक्सीजन के वैसे ही ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम होना शुरू हो जाएगी सो आपकी बॉडी ट्रबल में है ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है बॉडी को दैट इज द प्रॉब्लम और इससे क्या क्या मसले होते हैं 
विद इन अप टू टू डेज ऑफ देंट यानी जब ऊपर पहुंचने के दो दिन के अंदर अंदर देर कैन बी एक्यूट सेरिब्रल एरिमा प्रॉब्लम दिस एरिमा इज बिलीव टू रिजल्ट फ्रॉम द लोकल वैजो डायलेशन हाइपोक्सिया की वजह से वैजो डायलेशन होता है और सेरिब्रल यू नो नीच में देर इज एडिमा एंड एडिमा कैन बी डेंजरस अगर ये एडिमा बहुत ज्यादा है सो इट कैन एक्चुअली यू नो डिस ओरियंट यू इट कैन कंप्रेस अपॉन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सी एन एस एंड गॉड फॉर बेड अगर कोई मेडुलाबलोंगेटा की हरनिएशन हो गई तो डेथ वगैरह सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एक्यूट सेरिब्रल एडिमा देन देर कैन बी पलमोनरी एडिमा The cause of the acute pulmonary edema is still not very clear, but may be explained by the following: the severe hypoxia causes the pulmonary arterioles to constrict powerfully, but the constriction is much greater in some parts of the lung than the other parts. So more and more of the pulmonary blood flow is forced through those which are not constricted. यानी कुछ ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कुछ बड़ी खुली रहती हैं तो उनमें से ज्यादा ब्लड जाता है क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्टेड वालों में से तो ब्लड जा नहीं रहा तो इस ज्यादा ब्लड की वजह से फिर अल्टीमेटली एडिमा होता है सो so, इस सब का हल एक ही है इस सब का हल ये है कि यू गिव आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आपको अगर साइंस और सिम्टम्स हैं एक्यूट सेरिब्रल एडिमा के या एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के देन यू हैव टू गिव ऑक्सीजन एंड दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम Then what is ये तो एक्यूट प्रॉब्लम था दैट वॉज एक्यूट माउंटेन सिकनेस आप फॉरन ऊपर गए और फंस गए हैं नाउ देर इज ए सिचुएशन कॉल्ड क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस ओकेजनली अ पर्सन हु रिमेन्स इट हाई एल्टीट्यूड टू लॉन्ग एक्सपीरियंस इज क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस इन वेज द फॉलोइंग हैपन्स रेड ब्लड सेल मास एंड हिमारोग्रेप बिकम एक्सेप्शनली हाई बिकॉज ऑफ इरिथ्रोपोइटन द पलमरी आर्टीरियल प्रेशर बिकम एलिवेटेड इवन मोर द नॉर्मल एलिवेशन दैट अकर ड्यूरिंग एक्लेम सो द ब्लड प्रेशर इंक्रीज इज बेसिकली सो देर इज अप ब्लड प्रेशर the right side of the heart become greatly enlarged because you have more blood and more and more blood going to the right side of the heart it becomes dilated peripheral arterial pressure begins to fall because uh, many vessels start vasodilation congestive heart failure so all these things can be uh, there if somebody is living for very long time at high altitude there are probably three main reasons for the sequence of event the red blood cell mass uh, becomes so great that blood viscosity increases several fold जाहिर है रेड ब्लड सेल पहले कम थे बहुत ज्यादा हो गए ट्रैफिक बढ़ गया ना ब्लड के अंदर तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी दिस इंक्रीज विस्कोसिटी टेंड टू डिक्रीज द टिश्यू ब्लड फ्लो एंड देर हाइपोक्सिया देन टेक्स इट्स कोर्स और इस रिड्यूज ऑक्सीजन डिलीवरी की वजह अच्छा सुनने में ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा रेड ब्लड सेल होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा लेकिन बॉस इसको ऐसे लोग ये एक रोड है और इस रोड पर सिर्फ एक गाड़ी है अब एक ही गाड़ी मतलब हीमोग्लोबिन तो ये गाड़ी बड़ी तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी लेकिन अगर इस रोड पर एक के बजाय इफ आई से देर आर हंड्रेड कार्स देयर अब ये हंड्रेड कार्स से ट्रैफिक जाम हो जाएगा और ट्रैफिक जाम होने से ये गाड़ी जो है ये अपनी मंजिल तक बहुत देर से पहुंचेगी बिल्कुल ऐसे ही हीमोग्लोबिन है अगर रेड ब्लड सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ट्रैफिक बढ़ जाएगा और जब वो ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो यह टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचेंगे नहीं टिश्यू को ऐसा लगेगा कि हाइपोक्सिया है यानी ऑक्सीजन कम है और इस ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करेंगी देयर विल बी वेजो डायलेशन सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके तो आपको ये सारी चीजों के ना रीजन पता होने चाहिए कि वेजो डायलेशन क्यों हो रही है रेड ब्लड सेल मास क्यों बढ़ रहा है ऑल दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू Now the pulmonary arterioles become vasoconstricted, and that is also an effect of hypoxia. The vasoconstriction result from hypoxic vascular constrictor effect that normally operate to divert the blood flow from low oxygen. ये तो normal हमारा response है. Whenever there is hypoxia, तो pulmonary vasoconstriction होती है, dilation नहीं होती. Okay? The alveolar arteriolar spasm diverts much of the blood flow through the non-alveolar pulmonary vessel, thus causing the excess pulmonary shunt of the blood. and uh, uh, blood is poorly oxygenated which further compound the problem pehle oxygen kam hai ab kyunki lungs mein aane wali vessels constrict ho gayi hain to blood idhar udhar to nikal jata hai lekin lungs mein nahi guzarta acha lungs se nahi guzrega to zahir hai blood oxygenate nahi hoga oxygenate nahi hoga to ye to aur masla hai pehle hi height ki wajah se there is low partial pressure of oxygen ab mazid wo oxygenate nahi ho raha so ye complication mazid badhti hai so ye sare chronic problems hain so that's basically all about it and then uh, let Let us now start talking about what happens. अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आप माउंटेन की तरफ ऊपर जाते हैं तो क्या होता है अब हम बात करेंगे कि अगर आप सी लेवल से नीचे जाते हैं यानी डीप 
सी डाइविंग में आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है लेट एस नाउ बिगिन चैप्टर नंबर फोर्टी फाइव विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ रेस्पायरेटरी फिजियोलॉजी फ्रॉम गाइटन एंड ये चैप्टर बात करेगा अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डीप सी डाइविंग एंड अदर हाइपर बैरिक कंडीशन हाइपर बैरिक कंडीशन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर हाई प्रेशर में कोई भी गैस बॉडी में इंजेक्ट की जाए सो फॉर एग्जांपल अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इस तरह के अपैरेटर्स जो बेसिकली स्कूबा डाइविंग के लिए यूज होते हैं सो दीज आर चैम्बर्स एयर सिलेंडर्स जिसमें एयर हाई प्रेशर में होती है और फिर वो बॉडी में ऑब्वियसली एंटर हो रही है एट अ प्रेशर विच इज हायर जिसके लिए हमारी बॉडी यूज टू होती है उससे ज्यादा प्रेशर होता है सो हाइपर बैरिक कंडीशन यूज करनी है कि अगर हाइपर बैरिक ऑक्सीजन बॉडी में एंटर होती है तो क्या होता है अगर नाइट्रोजन प्रेशर से एंटर हो रही है बॉडी में तो क्या होता है सो विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड ऑल्सो वट हैपन्स वैन देर इज अ डीप सी डाइवर तो अगर आप डीप सी डाइविंग के शौकीन हैं या स्क्यूबा डाइविंग रूटीनली आप करते हैं सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू ओके सो वेन पीपल डिसेंड बिनीथ द सी the pressure around them increases progressively as they go to greater depths to keep the lungs from collapsing air must be supplied at a very high pressure to keep them inflated now that's a very important point dekhiye baat ye hai ki agar aap samandar ke andar jate hain so suppose ye sea level hai aur ye aap khade hue hain kashti ke andar aur ab aap soch rahe hain ki aap dive kare obviously jab aap yahan dive karenge so now you are diving deep डीप uh, डाइव आप कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग इन टू द डेप्थ जब आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे इस समंदर में तो आप पर पानी का प्रेशर पड़ेगा ना सो दे विल बी इंक्रीज प्रेशर देयर दे विल बी प्रेशर बाय द वाटर ऑन योर बॉडी अच्छा बॉडी में आपकी एक ब्यूटीफुल ऑर्गन है जिसका नाम है लंग्स सो आपके पास दो लंग्स मौजूद हैं और ये आपकी बॉडी है और यहां से पानी का प्रेशर पड़ रहा है तो ये लंग्स इस हाई प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो सकते हैं अब इनको खुला रखने का एक ही तरीका है इनको खुला रखने का तरीका यह है कि आपके लंग्स में एयर डाली जाए विद अ ग्रेट प्रेशर सो दिस इज ट्रैकिया फॉर एग्जांपल दीज आर योर ब्रोंका ये आपके लंग्स हैं और ये आपकी बॉडी है और आप समंदर के अंदर हैं तो सोचे नजर आप पे ये प्रेशर लग रहा है और इस प्रेशर से आपका लंग कोलैप्स होगा लेकिन आप नहीं उन्हें दे रहे क्योंकि आप यहां से एयर डाल रहे हैं विद हाई प्रेशर so you have to inject air which is high pressured air taki aapke lungs khule rahe warna pani ke pressure ki wajah se aapke lungs pichak jayenge okay so therefore to keep the lungs uh, from collapsing air must be supplied at a very high pressure to keep them inflated taki wo khule rahe this maneuver exposes the blood in the lungs to extremely high alveolar gas pressure कंडीशन नोन एज हाइपरबैरिज्म सो हाइपरबैरिज्म का कॉन्सेप्ट आप सोचें यहां जब आप हाई प्रेशर से एयर भेज रहे हैं अंदर तो यहां जो ब्लड वेसल्स होती हैं लंग्स की जिनमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है दे आर नाउ एक्सपोज टू वेरी हाई प्रेशर और ये हाई प्रेशर कहलाता है हाइपरबैरिज्म बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स दीज हाई प्रेशर कॉजेज मेजर ऑल्ट्रेशन इन द बॉडी फिजियोलॉजी एंड दे कैन बी लीथल तो एक तरफ ये हाई प्रेशर एयर आपके लिए जरूरी है वरना वाटर के प्रेशर से आपके लंग्स को लैप्स हो जाएंगे और दूसरी तरफ ये जो हाई प्रेशर है इसके अपने नुकसान भी हैं तो यही सारा हमको बैलेंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है इस चैप्टर में कि क्या डैमेजेस होते हैं हाइपर बैरिक एयर के ना रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर टू द सी डेप अ कॉलम ऑफ सी वाटर थर्टी थ्री फीट डीप एग्जर्ट द सेम प्रेशर एट इट्स बॉटम एज द प्रेशर द एटमोसफेयर अब द सी लेवल यानी इसका कहने का मतलब ये है कि थर्टी थ्री फीट जब आप नीचे चले जाते हैं सो दिस इज अ गुड चार्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि जैसे जैसे आप पानी की गहराइयों में अंदर जाते हैं यानी सी सरफेस से आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है थर्टी थ्री पर सिक्सटी सिक्स फीट में और यहाँ मीटर्स में लिखा हुआ है तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपकी बॉडी पर पड़ रहा है वो बढ़ता जाता है सो so, अगर ये आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी पे अगर आप थर्टी फीट पर हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर तो आप पर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर लग रहा है यानी आप सर्फेस पर थे तो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर नीचे चले गए 33 फीट पर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर और अगर कहीं आप 500 फीट नीचे चले गए यानी काफी नीचे चले गए तो अब आप पर प्रेशर बॉडी पर देखें कितना ज्यादा लग रहा है इट्स 16 एटमोस्फेरिक प्रेशर सो इट्स ऑलमोस्ट 16 टाइम्स ऑफ द सी लेवल यानी आपको अभी तो पता भी नहीं लग रहा ना कि आपकी बॉडी पर प्रेशर लग रहा है इट्स वन एटमोस्फेरिक प्रेशर बट इमेजिन सिक्सटीन तो आपकी बॉडी इज अंडर प्रेशर तो जैसे जैसे आप पानी में डीप जाते हैं आप पर प्रेशर बढ़ता जाता है therefore a person 33 feet beneath the ocean surface is exposed to two atmospheric pressure and it keeps on increasing 
66 फीट पे जा रहे हैं तो थ्री एटमोस्फेयर प्रेशर ऑफ मैनेटिव आपको दिखाया इफेक्ट ऑफ द सी डेप्थ ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैसेज नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज गवर्न बाय बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में हम एक बॉयल्स लॉ पढ़ते थे वो सिंपल सा लॉ ये था कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रेशर टू इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो वॉल्यूम और प्रेशर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज इन द बॉडी कम होंगे दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जैसे जैसे आप पानी के नीचे जा रहे हैं ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ रहा है जब प्रेशर बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी के डिफरेंट एरियाज में वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज कम होंगे दैट सॉर्ट ऑफ अभी इसको पढ़ते हैं एंड नदर इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ डेप्थ इज द कंप्रेशन ऑफ गैसेज टू स्मॉलर एंड स्मॉलर वॉल्यूम्स बिकॉज डेप्थ में प्रेशर बढ़ रहा है तो गैसेज का वॉल्यूम कम से कम होगा द एलिस्ट्रेशन इन फिगर फोर्टी फाइव वन शोज अ बेल जार एट द सी लेवल कंटेनिंग वन लीटर ऑफ एयर एट थर्टी थ्री फीट बीनीथ द सी लेवल ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ जाएगा और जब प्रेशर टू एटमोसफियर हो गया द वॉल्यूम हैज बिन कंप्रेस ओनली टू द हाफ एंड एट एटमोसफियर पर जब प्रेशर और बढ़ गया यानी मजीद डीप चले गए टू थर्टी थ्री फीट पे इट इज नाउ कंप्रेस टू वन एट ऑफ अ लीटर यानी ये एक सिंपल जार है सपोज तो ये सी लेवल है सी लेवल पर देखें इसमें वन लीटर गैस भरी हुई है लेकिन जब ये नीचे गया इस हाइट पर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर अब डबल हो गया है जैसे ही एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम हाफ हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर और बढ़ेगा वॉल्यूम और हाफ और कम हो जाएगा सो विथ डेप्थ द प्रेशर इंक्रीजेज एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिक्रीजेज दैट इज नॉन एज द बॉइल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर दैट सॉर्ट ऑफ इक्वेजन देर फॉर द वॉल्यूम टू विच अ गिविन क्वान्टिटी ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड is inversely proportional to the pressure this is known as the boyle's law ye main aapko bata chuka hu already often in this chapter it is necessary to refer to the actual volume versus the sea so ye hum baat kar rahe honge ki depth par volume kitna hai aur sea level par volume kitna hai because dekhen depth par agar 1 liter hai agar main baat kar raha hu kisi bhi body compartment ki ki there is 1 liter volume at this particular depth तो ये वन लीटर वॉल्यूम तो हाई प्रेशर सिस्टम में है जब सरफेस पर जाएंगे तो ऑब्वियसली ये वन लीटर शायद टेन लीटर के बराबर हो सो इमेजिन ये आपको हर वक्त अपने दिमाग में क्लियर रखनी है बात कि जैसे जैसे आप डीप डाउन जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा ओके द वॉल्यूम गोज डाउन सो दैट द सिंपल थ्यूरी दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम नाउ इफेक्ट ऑफ हाई पार्शल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज ऑन द बॉडी मैंने अभी आपको क्या बात समझाई मैंने अभी आपको ये बात समझाई कि जब आप डीप डाउन डाइव करते हैं सी लेवल से नीचे तो आपके लंग्स पर प्रेशर जाहिर बॉडी पूरे कंपार्टमेंट्स पर प्रेशर बढ़ता है और आपके लंग्स को लैप्स कर सकते हैं इस कोलैप्स को रोकने के लिए आपको यूजुअली जब आप डीप सी डाइविंग करते हैं तो हाई प्रेशर एयर लेनी होती है अब उस हाई प्रेशर एयर के कुछ नुकसान हैं अब वही हमको पढ़ने हैं कि जो प्रेशर वाली एयर बॉडी में जा रही है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं सो द इंडिविजुअल गैसेज टू विच द डाइवर यानी जो डाइव करने वाला है इज एक्सपोज वेन बीनीथ द एयर वो ब्रीथिंग बिनी द वाटर वो ब्रीथिंग कर रहा है वो कौन कौन सी गैसेज हैं जो उसको डैमेज कर रही हैं ऑब्वियसली जो एयर मिक्सचर बनाएंगे ब्रीथिंग मिक्सचर यानी ये बंदा होगा ना सो देर इज अ पर्सन और इसका कोई ना कोई नोजल और मास्क लगाएंगे इसके अंदर एयर जा रही है ना उस एयर में क्या क्या होगा उसमें नाइट्रोजन होगी उसमें ऑक्सीजन होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी ईच ऑफ दीज एट टाइम्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अंडर हाई प्रेशर और हाई प्रेशर में देना जरूरी है इनको आप कोई सवाल ये करेगा भाई लो प्रेशर लो प्रेशर में काम चलेगा नहीं क्योंकि आपकी बॉडी पर इतना ज्यादा वाटर का प्रेशर लग रहा है कि अगर लो प्रेशर एयर इनहेल करेगा ये बंदा तो लंग्स को लैप्स हो जाएंगे ठीक है तो अभी हम करेंगे ये कि एक एक गैस यानी पहले नाइट्रोजन का इफेक्ट पड़ेंगे कि जब नाइट्रोजन बॉडी में हाई प्रेशर के साथ डाली जाती है तो क्या नुकसान हो सकता है फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन से क्या नुकसान हो रहा है फिर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से क्या नुकसान हो रहा है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन और ये यूजली नार्कोसिस की सिचुएशन जनरेट कराता है अगर ये हाई प्रेशर में बॉडी में डाली जाए अबाउट फोर फिफ्थ ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन ऑब्वियसली सेवेंटी एट एटी परसेंट एयर का जो कंपोजिशन है वो नाइट्रोजन है ना सी लेवल पर भी एट सी लेवल प्रेशर द नाइट्रोजन हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द बॉडीली फंक्शन कोई इंपॉर्टेंट इसका रोल एट सी लेवल पे नो देर इज नो सिग्निफिकेंट रोल इन द बॉडी फंक्शन बट एट हाई प्रेशर वॉट हैपन्स इट कैन कॉज वेरिंग डिग्री ऑफ नार्गोसिस ये बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे जो खुद टुन हो रखा है किसी ने अल्कोहल पी रखी है कोई ना कोई मतलब पी रखी है टुन वाली सिचुएशन वेन द डाइवर रिमेन्स बिनीथ द सी फॉर वन आवर और मोर एंड इज ब्रीदिंग कॉम्प्रेस्ड एयर द डेप्थ एट विच द फर्स्ट सिम्टम ऑफ माइल्ड
टुन 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 वाली कैफियत यू नो एग्जिबिट होना शुरू हो जाती है एट दिस लेवल द ड्राइवर बिगिन टू एग्जिबिट जो वियलिटी एंड लॉज ऑफ मैनी ऑफ हिज और हर केयर्स एट वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड द ड्राइवर बिकम्स राउजी और मजीद नीचे जाएगा तो पर्सन स्ट्रेंथ वेन्स कंसिडरेबली एंड द ड्राइवर बिकम्स टू क्लमजी टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड वर्क सो ये डेंजरस एरिया हो गया ठीक है ना बियॉन्ड टू फिफ्टी फीट और टू फिफ्टी फीट का मतलब है हम कितने प्रेशर की बात कर रहे हैं अबाउट एट पॉइंट फाइव एटमोसफिक वेरी हाई एटमोसफिक प्रेशर द ड्राइवर यूजली बिकम्स ऑलमोस्ट यूजलेस एज अ रिजल्ट ऑफ नाइट्रोजन नार्कोसिस इफ ही और शी रिमेन्स एट द डेप्थ फॉर टू लॉन्ग नाइट्रोजन नार्कोसिस हैज द कैरेक्टरिस्टिक विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन एंड फॉर दिस रीजन इट हैज बिन फ्रिक्वेंटली कॉल्ड ऑल्सो द रैप्चर्स ऑफ द डेथ यानी डेप्थ में जो अल्कोहल की टुनारी है वो बिल्कुल नार्कोसिस ऑफ नाइट्रोजन हाई प्रेशर से मिमिक करती है दैर इज इट डिजोल्व इन द अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट बात है द मैकेजम ऑफ दिस नार्कोलिक इफेक्ट इज बिलीव टू बी द सेम एज दैट ऑफ द मोस्ट अदर गैस एन एस्थियारिक होता ही है कि ये फेरी सब्सटेंसेज इन न्यूरोनल मेमरेन में डिजोल्व हो जाती है नाइट्रोजन गैस एंड बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल इफेक्ट ऑन ऑल्टरिंग आयोनिक कंडक्टेंस थ्रू द मेमरेन्स इट रिड्यूज द न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी और ये डिस्टर्ब होते हैं तो ड्राउजीनेस क्लामजीनेस ये सब कुछ Ascent to a shallower depth reverses the narcosis. यानी नीचे से दोबारा ऊपर चला जाए बंदा तो narcosis reverse हो जाती है but बहुत ज्यादा rapid नहीं करना यह काम अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा उसके भी फिर अपने effects हैं So nitrogen under high pressure can cause narcosis. Okay, that's the bottom line. अब oxygen की बात करते हैं जी oxygen की toxicity क्या है अगर high pressure पर oxygen किसी बंदे में डालें so when the partial pressure of oxygen in the blood rises above 100 mm of mercury the amount of oxygen dissolved in water of the blood increases markedly so now yaar important baat hai ki agar partial pressure of oxygen bande ka bahut zyada aur hoga hi na kyunki aap iske lungs mein भर भर के प्रेशर के साथ ऑक्सीजन डाल रहे हैं तो ये ऑक्सीजन बॉडी में डिजोल्व होगी और बड़ा यू नो देर विल बी डैमेज अभी मैं बताता हूँ क्या डैमेजेस हैं बट जरा ये समझ लो कि ये क्यों डेंजरस है ना दिस इफेक्ट इज शोन इन फिगर 452 वो भी देखते हैं विच डिपेक्ट द सेम ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एज वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर फोर्टी बट विद दल्वर एक्सा बॉटम लाइन बताता हूँ कि क्या है ऑल्सो Uh, depicted by the lowest curve in the figure volume of oxygen dissolved in the fluid of the blood at each partial pressure of oxygen level note that in the normal range which is between uh, you know somewhere between less than 120 Uh, partial pressure of oxygen almost none of the total blood in the blood is conducted for uh, accounted for by dissolved oxygen but as the oxygen pressure rises to thousands of millimeter of mercury a large portion of the total oxygen is then dissolved in water ye point ka matlab kya hai dekhiye is point ka matlab basically ye hai ki waise oxygen aapke blood mein kaise travel karti hai on the red blood cell hemoglobin molecule oxygen sits down and gets transported lekin agar hum baat kar rahe hain we are talking about like very high pressure of oxygen jiska matlab ye hai ki oxygen bahut zyada hai to simple baat ye hai na ki agar sari hemoglobin saturate ho jayegi to ab ये जो ऑक्सीजन है इट विल ट्रेवल इन द वाटर ये वाटर में ब्लड में जो वाटर है उसमें डिजोल्व होकर बीच चलेगी सो इन एडिशन टू द वन बाउंड टू हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की जगह भर गई है अब तो अब ये ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व हो जाएगी और बहुत ज्यादा चूंकि ऑक्सीजन है तो इट विल बी कैरिड इन वाटर एज वेल ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ इफेक्ट ऑफ हाई एल्व्यूलर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द टिश्यू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेट इज एज्यूम दैट पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द lung is about 3000 mm of mercury which is representing four atmospheric pressure uh ab hum ye dekhenge ki uh, let us look at uh, figure 452 so we are talking about 3000 3000 at uh, pressure of oxygen so partial pressure of oxygen is now 3000 aur ye kyun hai 3000 se zyada kyun hai kyunki obviously isko pressured oxygen hum de rahe hain bande ko ye deep uh, diving karne gaya tha to isko ek cylinder laga diya uske andar partial pressure of oxygen bahut zyada hai to uh, it is now getting 3000 so that is the uh, value that we are looking at ab is 3000 per what we are looking at is ki ab blood mein टोटल ऑक्सीजन का लेवल देखें कितना है इट्स रफली अराउंड ट्वेंटी नाइन सो ट्वेंटी नाइन इसका यूनिट क्या है वॉल्यूम परसेंट सो ट्वेंटी नाइन वॉल्यूम परसेंट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट दिस पार्शल प्रेशर विच इज वेरी वेरी हाई एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा लेवल है ट्वेंटी नाइन इज अ वेरी बिग नंबर सो वेरी वेरी बिग नंबर अच्छा इस ट्वेंटी में से 
रफली अराउंड ट्वेंटी आप देखें ये अगर लेवल मैं चेक करूँ तो दिस इज रफली अराउंड ट्वेंटी सो रफली अराउंड ट्वेंटी इज बाउंड टू द हिमोग्लोबिन लेकिन सम ऑफ दिस इसी सेम लेवल पर ये ट्वेंटी वॉज बाउंड टू द हिमोग्लोबिन एंड रफली अराउंड नाइन इज प्रेजेंट इन द फ्री वाटर सो टोटल ये मिला लें आप तो ट्वेंटी प्लस नाइन इज ट्वेंटी नाइन सो अब बात यह है कि अगर ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है अराउंड थ्री थाउजेंड तो टोटल आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत बढ़ गई ट्वेंटी नाइन वॉल्यूम परसेंट और इस ट्वेंटी नाइन वॉल्यूम परसेंट में मोस्ट ऑफ इट इज प्रेजेंट ऑन द हिमोग्लोबिन बट सम ऑफ इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डिजॉल्व इन द वाटर अब ये इतना हाई परसेंट वॉल्यूम ऑक्सीजन का है जब ये एब्जॉर्ब होगा टिश्यूज में जाएगा तो टिश्यूज ने बेचारों ने क्या करना है फाइव मिलीमीटर फाइव वॉल्यूम परसेंट यूज करना है मैक्सिमम ये टिश्यूज का यूजेज है जब ये यूज हो जाएगा तो अभी भी बॉडी के अंदर कितना सारा ऑक्सीजन पड़ा होगा ट्वेंटी फाइव वॉल्यूम परसेंट विच इज अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन तो ये इतना हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन जब ब्लड में घूम रहा होगा ये फिर अपना डैमेज करेगा वो डैमेज हम देखते हैं क्या क्या है ये ऑक्सीजन पॉइजनिंग करवाएगा फ्री रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेंगे and there will be so much damage so let's now go to this paragraph okay we are talking about 3000 mm of mercury itna high oxygen hai then one finds that this pressure represent the total oxygen of about 29 volume percent jisme se 20 volume percent was bound to the hemoglobin and 9 volume percent was dissolved in the blood water ye sab main yahan pe aapko samjha chuka hu ki 20 at the you know with the hemoglobin 9 dissolved in the water and it goes through the tissues now aur tissues ne bicharon ne thoda sa lena hai 5 volume percent lena hai phir bhi there will be 24 volume percent remaining in the blood at this point the partial pressure of oxygen is approximately 1200 agar main is 20 ke volume par यानी जब टिश्यूज में गया तो टिश्यूज ने इसमें से फाइव वॉल्यूम परसेंट ले लिया एंड नाउ दिस इज अराउंड ट्वेंटी फोर वॉल्यूम परसेंट रिमेनिंग पॉइंट बी पर और इसको अगर मैं नीचे प्लॉट करूं तो प्रेशर रफली कितना है यहां पर प्रेशर अब है तकरीबन 1200 अभी भी ज्यादा है देखिए 3000 पे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर की गई थी इतने प्रेशर पर सारी कंजम्पशन के बाद अभी भी इट्स अ वेरी हाई प्रेशर 1200 अभी भी प्रेशर है व्हिच मीन दैट ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यू एट दिस एक्सट्रीमली हाई प्रेशर इनस्टेड ऑफ द नॉर्मल यानी अगर आप सी लेवल पर होते तो ये 1200 के बजाय प्रेशर कितना होना था 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी नाउ इमेजिन कि आपका जो बॉडी है उसके जो डिफरेंट सेल्स हैं दे आर अंडर वेरी वेरी हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दे फॉर वंस दी एलवुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन राइज इज अब द क्रिटिकल लेवल द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बफरिंग मैकेनिज्म इज नाउ नो मोर वर्किंग और अब ऑक्सीजन की जो सेफ रेंज है वो बात अब खत्म हो गई ना 20 टू 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पे नहीं है इट्स नाउ एट 1200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सो इट वाज जस्ट टू टेल यू कि इफ देयर इज हाई यू नो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गेटिंग इनटू द बॉडी द होल डायनेमिक्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी एक्चुअली इज अफेक्टेड एंड देन यू गेट दिस यू गेट एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज basically damage the tissues okay for example to yahan humne is paragraph mein ye establish kiya ki oxygen is delivered at a very very high pressure the extremely high pressure ye yahan pe ab kaam ki baat kya hai for example breathing oxygen at four atmospheric pressure of oxygen will cause brain seizure sirf agar four atmospheric seizure yani sea level pe one atmospheric pressure hai ab four ki hum baat kar rahe hain it will cause brain seizures and in most people it is within an hour of the diving now seizure often occur without any warning and person suddenly you know experiences seizures isliye dangerous hai na aap diving karne gaye andar hi jhatke jhatke lage kahani khatam ho gayi so that's called acute oxygen poisoning now there is also excessive intracellular oxidation which leads to formation of a lot of free uh, radicals you know oxygen free radicals bante hain so रूटीन में भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं सच एज सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल सच एज पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल एंड फॉर्चुनेटली हमारे टिश्यूज जो हैं दे कंटेन बहुत सारे एंजाइम्स जो इनको हैंडल करते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव पर ऑक्सीडेजेज वी हैव कैटलेज वी हैव सुपर ऑक्साइड डिसम्यूरेज एसोडीज तो वो हैंडल हो जाते हैं लेकिन अगर ऑक्सीजन का एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ देखें इफ इट इज मोर देन टू एटमोस्फेरिक प्रेशर देन यू गेट मोर फ्री रेडिकल सो दैट द बॉटम लाइन सो मोर प्रेशर मीन्स मोर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मीन्स मोर डैमेज टू द टिश्यूज ओके नाउ देर इज ऑल्सो क्रॉनिक ये तो अभी हमने बात की थी विच वॉज एक्यूट पॉइजनिंग के फॉरन ही बंदे को सीजर्स वगैरह हुए एंड द पर्सन इमीजिएटली एक्सपीरियंसिस एक्यूट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी नाउ यू टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक टॉक्सिसिटी 
A person can be exposed to only one atmospheric pressure of oxygen almost indefinitely without developing any acute toxicity. However, after only about 12 hours of one atmospheric pressure exposure, lungs, passageway, show congestion, pulmonary edema, but acute toxicity hai ye usually hoti hai at a pressure of 4 atmosphere yani kafi deep banda chala gaya hai ab do baatein hain yani agar banda bahut deep chala jayega to pressure badh jayega 4 atmospheric pressure kitne level par hoga zara is chart ko dekh ke batao na mujhe ki 4 atmospheric pressure ka matlab ye hai ki the person is this is 4 atmospheric pressure takriban 100 feet below the level of sea so 100 feet niche hai lekin agar um, say for example the person is only 33 feet 33 feet per to there is only one atmospheric pressure additional yani ek to sea level pe tha ab ek aur to 33 pe actually atmospheric pressure 2 hai to agar main for example 33 feet par ghanto guzarta hu aur wahi ghoom raha hu phir raha hu tair raha hu idhar udhar maze kar raha hu to bhi mere lungs jawab de ja sakte hain because of chronic oxygen to pressure to kam hai 2 hai लेकिन क्रॉनिक एक्सपोजर है क्योंकि मैंने अब यहां से फॉर एग्जांपल 4 घंटे गुजार लिए या अगर मैं डीप डाइव करता हूं और अब मैं 100 फुट की डेप्थ पर हूं और प्रेशर अब 4 है तो एक ही घंटे में मेरा काम तमाम हो जाएगा तो अगर मैं ज्यादा डीप जा रहा हूं तो कम टाइम लगेगा मेरे लंग्स को डैमेज होने में अगर मैं सुपरफिशियल हूं तो ज्यादा टाइम लगेगा इसे हम कहते हैं क्रॉनिक टॉक्सिसिटी फौरन हो जाए तो एक्यूट टाइम लेके हो तो क्रॉनिक ओके so we talked about what happens if you have uh, high pressure nitrogen in the body it leads to narcosis situation and what happens if we have uh, high oxygen so acute oxygen toxicity ho rahi hai. then we have uh, increased production of reactive oxygen species then we have chronic oxygen toxicity now let's talk about the carbon dioxide and carbon dioxide is actually least of the problem uska reason ye hai ki if the diving gears are properly designed and functions properly the diver has no problem due to toxicity because of depth as the carbon dioxide partial pressure itna tang nahi karta this is true because depth does not increase the rate of carbon dioxide production हमारी बॉडी नॉर्मल बना रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसका कोई प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है वो हम एक्सहेल कर रहे होते हैं इन द आउटसाइड वाटर हाउएवर हमेशा इतना आइडियल सिनेरियो होता नहीं है इन सर्टेन टाइप ऑफ डाइविंग गियर्स जिसमें रीसाइक्लिंग ऑफ द एयर होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन एक्चुअली बिल्ड अप इन द बॉडी एंड इफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्ड्स अप इन द बॉडी इट विल आल्सो बी डेंजरस ओके और इसका एक इफेक्ट तो डायरेक्टली आपको जो समझ में आना चाहिए वो ये कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा देन व्हाट वी विल हैव इज इंक्रीज्ड बाइकार्बोनिक एसिड which means we will have uh, acidosis scenario the body will undergo into acidosis dusra ye hota hai ki jab carbon dioxide ka level zyada bad jata hai then the respiratory centers jo aapki body ke hain wo suppress ho jate hain aur agar uh, respiratory centers begin to be depressed then you lose your respiratory drive theek hai to ye problem bhi hai aur dusra problem maine aapko bata diya ki there will be uh, acidosis there will be respiratory acidosis because you have more carbon dioxide so you have more uh, carbonic acid okay these are the problems only if there is increased carbon dioxide in your blood then the topic that we have to discuss is the decompression of the diver after excess exposure to high pressure Ab scenario yahan par ye hai ki diving ho gayi aur diver ab upar aa gaya hai aur upar aane ke baad ab aapko ye decompression ka procedure karna hai yani body mein jo itna pressure ke sath air dali hai ab usko wapas nikalenge kaise that is known as decompression so when a person breathes air under high pressure for a long time the amount of nitrogen dissolved in the body fluids increases to ye sara nitrogen body mein absorb ho jata hai this is because blood flowing through the pulmonary capillaries becomes saturated with nitrogen to the same high pressure but yeah not relevant thing because nitrogen is not metabolized in the body this is important as any nitrogen body may jaakar ke kahin use ho jayegi wo body mein padi rehti hai absorb rehti hai fats mein padi rehti hai to isiliye us nitrogen ko nikalna zaruri hai aur us nikalne ke process ko hum kehte hain decompression or uh, it takes it's a very very arduous process it takes hours for decompression and sometimes it causes serious diseases as well which is known as decompression sickness ab iske bare mein padhenge now volume of nitrogen dissolved in the body fluids at different depths ab ye dekhen uh, when you are at the sea level zero ka matlab hai sea level sea level par only 1 liter nitrogen is distributed in the body aapki body mein wo fat mein bhi aur body ke different or compartments mein around 1 liter nitrogen is present but as you dive deeper jab aap 300 feet par hote hain so you have more nitrogen because high pressure ke sath nitrogen ko lungs ke andar dala ja raha hai na so you will have more and more nitrogen 
therefore at 300 feet you have about 10 liters of nitrogen ab ye itna sara nitrogen jo body mein bhai isko nikalna bhi to padega iske nikalne hi ko hum kehte hain decompression okay so decompression sickness kya bala hai iske aur bahut sare naam hain by the way it is also known as bends disease also known as kaysen's disease divers paralysis dysbarism uh, compression air sickness if a diver has been beneath the sea long enough that large amount of nitrogen have been dissolved in the body and the diver then suddenly comes back to the surface of the sea significant quantities of nitrogen bubble out karta hai so hota ye hai ki agar ye aap hain aur aapne deep sea diving kar rakhi hai to kafi sari nitrogen body ke different compartments mein hai ab jaise aap upar aana shuru karte hain nitrogen bubble out karke circulatory system mein aa jati hai aur ye bahut damage kar sakti hai kisi blood vessel ko clot kar sakti hai that sort of thing you know तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इस नाइट्रोजन के बबलिंग आउट से जो डिजीज होगी देन दिस इज नॉन इज डी कंप्रेशन सिकनेस ओके और ये यूजुअली होता है जब आप डेप्थ से बगैर रुके फौरन ही सरफेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली होता ही है कि सपोज आपके यहाँ डेप्थ पर हैं और आप 500 हंड्रेड फिट की गहराई पर हैं और ये सी लेवल है सही है तो यहाँ पे जाहिर फाइव हंड्रेड सी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा ना बॉडी बहुत प्रेशर में है अब जैसे ही आप ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है जैसे ही प्रेशर कम होता है बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जो वॉल्यूम है गैसेस का वो बढ़ जाता है अब ये तो आपको पता है ना बॉयल्स लॉ में जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा जब प्रेशर ज्यादा था गहराई में तो वॉल्यूम कम था यानी नाइट्रोजन सुखड़ के पड़ी हुई थी किसी एक जगह लेकिन जैसे ही आप ऊपर जा रहे हैं अब प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम यानी नाइट्रोजन फैलना शुरू कर देती है और ऐसे फैलने फैलने में वो बबल आउट करती है टिश्यूज में से निकल के सर्कुलेशन में घुसती है ठीक है ये प्रिंसिपल है बेसिकली तो द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द बबल फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि वॉट हैपन अगेन एक दफा दोबारा बता देता हूँ फिर इसको पढ़ भी लेते हैं द पॉइंट इज कि सपोज दिस इज द सी लेवल और ये डेप्थ है ये डेप्थ कुछ भी हो सकती है लेट्स फॉर डिस्कशन हम इसको रखते हैं अभी 500 फुट 500 फुट पर आप मौजूद हैं और आपकी बॉडी में काफ़ी सारी नाइट्रोजन है से फॉर एग्जांपल 10 लीटर नाइट्रोजन है 500 फुट पर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा हाई प्रेशर होगा हाई प्रेशर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम कम होगा देव इज बिलो वॉल्यूम बिकॉज दैट इज गवर्न बाई द बॉयल्स लॉ तो हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम और इतनी सारी नाइट्रोजन बॉडी में पड़ी हुई है अब जब आप ऊपर जा रहे हैं सपोज आप यहाँ आ गए और यहाँ जो भी ये हाइट है से फॉर एग्जांपल 30 फीट तो 500 के मुकाबले में तो ये हाइट कम है ना तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर कम होगा प्रेशर कम होगा तो गैस एक्सपेंड करेगी वॉल्यूम बढ़ेगा अब ये 10 लीटर को जब बढ़ा हुआ वॉल्यूम मिलेगा तो पूरे बॉडी में सोचो ना कैसे फैलेगी बड़ुम 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 बबलिंग सो ये बबलिंग का बेसिक फिनोमिना है ठीक है ना तो दैट्स ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट अब इसको जरा पढ़ भी लेते हैं फिर अगली हेडिंग की तरफ जाते हैं सो Uh, the divers tissue have become equilibrated to high dissolved nitrogen in the body about 6.5 times normal amount of the nitrogen in the tissue as long as the diver remains deep beneath the sea the pressure against the outside of the body which is very high 5000 for example yahan pe ek scenario diya hai millimeters of mercury it compresses all the body tissue to sari nitrogen sukad ke rehti hai लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाना शुरू करते हैं हाउवर द डाइवर सडनली राइजेस टू द सी लेवल द प्रेशर आउटसाइड द बॉडी कम होना शुरू हो जाता है देखो ना 5000 से अब ये कितना हो गया 760 तो गैस का जो प्रेशर इनसाइड द बॉडी है वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा था और उसका वॉल्यूम भी अब बढ़ जाता है क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ इट बबल्स आउट ओके okay? और ये जो बबल्स हैं ये आपकी ब्लड uh, वेसल्स को प्लग कर देंगे मसल्स में जो ब्लड वेसल जा रही हैं वो बंद हो जाएंगी ब्रेन में बंद हो सकती है सो ऑल ये जो कॉम्प्लिकेशन होगी दिस इज ऑल नोन एज कंप्रेशन डीकम्प्रेशन सिकनेस या इसके बहुत सारे और नाम थे जो मैंने यहाँ आपको बताएं केजन डिजीज बेंट्स डिसऑर्डर कंप्रेस एयर सिकनेस डाइवर्स पैथोलॉजी या डिसबैरिस ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स ओके तो अगर ये डिकम्प्रेशन सिकनेस की बात आपकी समझ में आ गई तो आप जरा इसके सिम्टम्स देख लेते हैं आपको आइडिया तो है ना कि ये करता क्या है इट क्लॉग्स इट प्लग्स द ब्लड वेसल्स ना सो अब इसके सिम्टम्स देखते हैं द सिम्टम्स ऑफ डिकम्प्रेशन सिकनेस आर कॉज्ड बाय गैस बबल्स ब्लॉकिंग मेनी ब्लड वेसल्स इन डिफरेंट इशूज एट फर्स्ट ओनली द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स अब सोचे ना एयर एम्बोलिज्म है ये देर इज अ ब्लड वेसल और ये बीच में एयर बबल जाकर के फंस जाएगा सो इट विल ब्लॉक द ब्लड वेसल सो इनिशियली वॉट हैपन्स के यू नो दे ब्लॉक द माइन्यूट बबल्स बट एज द बबल्स को एल एस बहुत सारे छोटे छोटे बबल मिल जाते हैं तो प्रोग्रेसिवली लार्जर वेसल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड क्योंकि अब बड़े बबल बनना शुरू हो जाते हैं एज अ रिजल्ट देर विल बी टिश्यू स्कीमिया एंड समटाइम्स ऑल्सो डेथ इन मोस्ट पीपल विद डी कम्प्रेशन सिकनेस द सिम्टम्स आर पेन इन द जॉइंट्स 
एंड मसल्स क्योंकि इनकी ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होती है द ज्वाइंट पेन अकाउंट फॉर द टर्म बैंड बंदा पूरा मुड़ जाता है इसलिए इसको बैंड कहते हैं फाइव टू टेन परसेंट ऑफ लोगों में वॉट हैपन्स के नर्वस सिस्टम सिम्टम्स भी अपेरेंट होते हैं रेंजिंग फ्रॉम डिजीनेस टू पैरालिसिस टू कलैप्स टू अनकॉन्शियस समटाइम्स डेथ पैरालिसिस में भी टेम्पररी बट इन सम केसेज द डैमेज मे बी ऑल्सो परमानेंट फाइनली इन अबाउट टू परसेंट ऑफ द पीपल विद डिकम्प्रेशन सिकनेस एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंस द चोक्स कॉज्ड बाय मेसिव नंबर्स ऑफ माइक्रोबल्स प्लगिंग द कैपलरीज इन द लंग्स तो उन्हें सांस लेने में मसला होता है इसलिए चोकिंग दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाई सीरियस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑफन फॉलोड बाय पलमरी एडिमा ओकेजनली डेथ ऑल्सो सो एक्चुअली ये जो बैंड की डिजीज है ना इट शुड भी टेकिन सीरियसली बिकॉज इट कैन अल्टीमेटली लीड टू डेथ इवन इन सम ऑफ द केसेज बट डेथ तो हो रही है ना यार तो ये जो लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं ना और डीप सी डाइविंग करते हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह उनको अपनी बॉडी को एक्टिबिटाइज करना चाहिए यानी अगर वो डेप्थ में गए हैं और उन्होंने एक घंटा गुजारा है तो एक्चुअली उन्हें ऊपर आने 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 में स्लोली असेंड करना चाहिए वरना ये डिकम्प्रेशन बहुत ज़्यादा ट्रबलसम प्रोसीजर हो सकता है यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं देखें कि डिकम्प्रेस किया कैसे जाता है सो नाइट्रोजन एलिमिनेट मेन मसला नाइट्रोजन ही का है क्योंकि नाइट्रोजन बॉडी में यूज़ नहीं होती और ये बबल आउट करती है सो इफ़ अ डाइवर इज ब्रॉड टू द सर्फेस स्लोली Enough of the dissolved nitrogen can usually be eliminated by expiration through the lungs to prevent the decompression. So slowly, उसको ऊपर लाया जाए. About two thirds of the total nitrogen is liberated in one hour, and about ninety percent is liberated in six hours. So अगर छः आवर का रूटीन आप बना लें, ये जरा टाइमलाइन देखें कि किस तरह उसको slowly ऊपर लाते हैं. अभी पढ़ाता हूँ इसको. Tables that detail the procedure for safe decompression have been prepared by the U.S. Navy uh, as a guideline. to give the reader an idea of decompression process a diver who has been breathing air and compressed air obviously and has been on the sea bottom for 60 minutes ek ghanta usne niche guzara hai at a depth of about 190 feet uska ye schedule hona chahiye and usko 10 minute wait karna chahiye 50 feet depth par फिर uh, 17 मिनट वेट करना चाहिए 40 फीट डेप्थ पर फिर 19 मिनट्स का वेट होना चाहिए 30 फीट एंड 84 मिनट्स एंड 10 फीट इस शेड्यूल को अगर फॉलो करेगा तो तीन घंटा तो लगेगा लेकिन बॉडी से नाइट्रोजन इजीली निकल जाएगी डीकम्प्रेशन सिकनेस नहीं होगी समटाइम्स uh, आर्टिफिशियली भी इसको करते हैं कि एक आर्टिफिशियल uh, टैंक में प्रेशर्ड वाटर uh, मौजूद होता है और उसको डिफरेंट डेप्थ पे डाइवर को uh, यू नो असेंड किया जाता है ताकि बॉडी से नाइट्रोजन निकल सके इन द एक्ल्ड एयर और डिकम्प्रेशन के सिम्टम्स रिड्यूज हों क्योंकि डिकम्प्रेशन के सिम्टम्स उस वक्त तक रहेंगे जब तक बॉडी में नाइट्रोजन मौजूद है सो टैंक डिकम्प्रेशन भी की जाती है बट दैट इज नेचुरल फिनोमिना सो जो लोग वो होते हैं ना कि यू नो कहते हैं सीजन डाइवर है उनको ये बात पता होती है कि हमें गहराइयों से सर्फेस तक तेजी से ऊपर नहीं आना हमें स्लो स्लो आना है थोड़ा ऊपर जाना है फिर थोड़ा टाइम गुजारना है फिर थोड़ा ऊपर जाना है और कंटिन्यूसली एक्सपायर करते रहना है एयर को ताकि नाइट्रोजन निकलती रहे सो दे आर ट्रेन फॉर दिस एक्चुअली अच्छा अब मुझे जो एक और लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की डिस्कस करनी है एक्चुअली रेस्पायरेटरी पूरी फिजियोलॉजी की लास्ट हेडिंग है ये दैर इज स्कूबा डाइविंग आपको ये पता है स्कूबा ये नाम तो बहुत सुना है स्कूबा डाइविंग स्कूबा डाइविंग ये वर्ड का मतलब क्या है एस फॉर सेल्फ सी फॉर कंटेन्ड यू फॉर अंडर वाटर बी फॉर ब्रीदिंग एंड ए फॉर अपैराडस सो दिस इज सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैराडस ये एक अपैराडस होता है जो कि ये आपके सामने नजर आ रहा है ये अपैराडस को कहते हैं स्कूबा अपैराडस का नाम है ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता मैंने भी एक्चुअली जब तक फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी थी इस चैप्टर से गाइडेंस से मुझे भी नहीं पता था कि स्कूबा डाइविंग एक्चुअली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो अपैराडस यूज होता है उसका नाम है स्कूबा अब ये ए, मैं इसकी आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ आपको इसका इंजीनियर नहीं बनना ऑब्वियसली लेकिन इतना पता हो कि जब स्कूबा डाइव करते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव अ मास्क ये पता है ना मुंह पे लगाते हैं अगर किसी ने की है तो उसको वैसे पता होगा एक या एक से ज्यादा एयर सिलेंडर होते हैं दे हैव हाई प्रेशर गैस इसमें हाई प्रेशर गैस होती है अब ये हाई प्रेशर गैस अगर डायरेक्टली हम अपने एल्बुलाई में डाल देंगे तो डायरेक्ट डैमेज होगा तो होता ये है कि यहाँ पे एक प्रेशर मैनेजमेंट वैल्व होता है जिसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज वैल्व इसका काम ये होता है कि यहाँ जो सिलेंडर्स के अंदर हाई प्रेशर है उसका प्रेशर ये डिफ्यूज करके इस होज में डालता है और फिर डिमांड वैल्व के जरिए ये ऑक्सीजन हमारे नोस्ट्रल्स में और लैरिंग्स में और फिर ट्रैकिया में और लंग्स में एंटर हो जाती है और जब हम एक्जेल करते हैं तो वह एक्चुअली वाटर में डायरेक्ट एक्जेलेशन होती है इसके अंदर वापस नहीं सो ऑब्वियसली अब चूंकि ये यू नो लिमिटेड वॉल्यूम होगा तो द स्कूबा डाइवर हैव वेरी लिमिटेड टाइम जितनी इसमें गैस है उतना उसके पास टाइम है वो डाइव कर सके यहाँ गैस खत्म कहानी खत्म ठीक है 
तो अब इसको थोड़ा सा क्विकली पढ़ लेते हैं बिफोर नाइनटीन फोर्टीज ऑलमोस्ट ऑल डाइविंग वॉज डन यूजिंग ये पुरानी कहानी है इम्पॉर्टेंट नहीं है याद रखना लेकिन फिर ट्वेंटी सेंचुरी में इट वॉज एक्चुअली प्रपोज कि जी स्कूबा बना दें और स्कूबा एक अपैरेटस है जो कि अब ऑब्वियसली बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है स्कूबा डाइवर्स भी यूज़ करते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ दैम और ये एक ओपन सर्किट डिमांड सिस्टम है इस सिस्टम में एक या एक से ज़्यादा टैंक होते हैं ये जो मैंने आपको टैंक्स दिखा है विच कंटेन द ब्रीदिंग मिक्सचर फिर एक फर्स्ट स्टेज रिडक्श रिड्यूसिंग वैल्व है रिड्यूसिंग वाल इसको इसके कहते हैं क्योंकि ये प्रेशर को रिड्यूस करता है दर इज अ वेरी हाई प्रेशर ऑफ एयर इन दीज सिलेंडर्स इस प्रेशर का काम है इस वैल्व का काम है प्रेशर को डिफ्यूज करना सो दैट्स इट्स जॉब ठीक है ये इसका कॉम्पोनेंट है तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटलेशन डिमांड वाल्व डिमांड वाल्व बेसिकली ये करता है कि ये आपके मुंह पर लगा हुआ है ना जब आप सांस अंदर खींचेंगे तो यहाँ से एयर आपकी बॉडी में एंटर होगी दिस इज वॉट द जॉब ऑफ द डिमांड वाल्व इज एंड देर आर ऑब्वियसली मास्क एंड द ट्यूबिंग सिस्टम विच आर ऑल द डेड स्पेस जैसे हमारी बॉडी में डेड स्पेस होती है ये जारे ट्यूबिंग व्यूबिंग तो होगी ना यार ट्रांसफर करने के लिए तो एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं ये लोग कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्कूबा तो स्कूबा के लोग डिफरेंट कंपोनेंट लिखते हैं घर से निकले फिर पहुंचे भाई ये नहीं है स्कूबा अपैरेटस का नाम है स्कूबा मतलब सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस यानी इस पूरे के अंदर वो एयर मौजूद है जो आपने ब्रीद करनी है इट्स सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ सफिशेंट The demand system operates as follows. The first stage reducing valve reduces the pressure from the टैंक ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ तो ये पढ़ लेना यार खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आपका डिमांड वाल्व जैसे आप सांस अंदर लेते हैं डिमांड वाल्व खुलता है और एयर हाई प्रेशर में एंटर नहीं होती बिकॉज यहाँ पर ये प्यारा सा वैल्व मौजूद है फर्स्ट स्टेज वैल्व का काम है प्रेशर को रिड्यूस करना ठीक है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन स्कूबा इज द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम द ड्राइवर कैन हैव बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास लिमिटेड एयर है ठीक है ना तो ये है कहानी अच्छा जी स्पेशल फिजोलॉजिकल प्रॉब्लम इन सब मरीन यार ये सब मरीन आजकल फैशन में इसलिए आ गई हैं क्योंकि रिमेंबर टाइटेनिक का डेक देखने के लिए रिसेंटली एक हादसा हुआ ओशन गेट नाम की सब मरीन जो है वो टाइटेनिक देखने के लिए गई एंड इट वॉज बूम थ्यूरी ये कि ब्लास्ट हो गई बिकॉज ऑफ अगेन हाई प्रेशर इतना डेप्थ में गई कि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था दैट सॉर्ट ऑफ थिंग स्केप फ्रॉम सब मरीन इसेंशियली द सेम प्रॉब्लम एंड काउड इन द डीप सी डाइविंग अब रेलिवेंट नहीं है आपके लिए कोई पूछता नहीं है एग्जाम में ये बट अगेन ये बात यही है कि जब आप अगर स्केप कर रहे हैं सब मरीन से कोई हादसा हो गया आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में हैं एंड यू हैव टू नाउ स्केप द सब मरीन ऑब्वियसली आपको सरफेस तक आना है तो सरफेस तक आने के लिए डिकम्प्रेशन हो सकती है ना यू आर अंडर हाई प्रेशर तो अगर बगैर ऑक्सीजन के आए ये एक अलग मसला हाई प्रेशर ऑक्सीजन के तो वो सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं वो यहाँ एप्लीकेबल हैं सो एसेंशियली द सेम प्रॉब्लम इन गाउडर इन डीप सी डाइविंग आर ऑफ एन फाउंड इन रिलेशन टू सब मरीन स्पेशली वैन इट इज नेसेसरी टू स्केप फ्राम सब मर्स यानी सब मरीन फंस गई अब आपको निकलना है स्केप इज पॉसिबल फ्राम एज डीप एज थ्री हंड्रेड फीट विदाउट एनी अपैरेटस यानी डायरेक्ट निकले और डायरेक्ट चले गए हाउ एवर प्रॉपर यूज ऑफ री ब्रीदिंग डिवाइज अगर आप छः सौ फुट से नीचे से निकल रहे हो यानी काफ़ी डेप्थ से निकल रहे हो देन यू नीड द यू नो अप्रोप्रिएट गेयर एंड डिवाइज सो दैट यू कैन सेफली रीच द सर्फिस नाउ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द स्केप इज प्रिवेंशन ऑफ द एयर एम्बॉलिज्म एज द पर्सन असेंट द गैस इज इन द लंग एक्सपैंड इसका मुझे जवाब दो क्यों एज द पर्सन असेंट द गैस इज इन द लंग्स एक्सपैंड सिंपल है यार ये सर्फेस है अगर और ये डेप्थ है आप यहाँ मौजूद हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है बॉडी में गैसेस का लेकिन जब आप सर्फेस पर जा रहे हैं तो अब प्रेशर कम हो गया और वॉल्यूम हाई हो गया तो गैसेस एक्सपेंड करेंगी एट लो प्रेशर मतलब अपर सर्फेस ऑफ द वाटर पर वॉल्यूम्स का गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और डेप्थ पर वॉल्यूम कम होगा दैट इज़ द बॉयल्स लॉ बेसिकली तो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी मेडिसिन में आनी चाहिए ठीक है तो जब वॉल्यूम एक्सपेंड करता है गैसेज का तो चांसेज होते हैं कि वो ब्लड वेसल्स को रप्चर करें और बॉडी में फैल जाएं, विच इज वॉट वी कॉल एयर एम्बॉलिज्म सो अगर एयर सर्कुलेशन में आ जाएगी तो बड़ा डैमेज कर सकती है ठीक है अच्छा जी अब हेल्थ मनी इंटरनल ये रेलिवेंट नहीं है सो आई एम जस्ट लिविंग इट आउट सो दैट्स ऑल गाइस अबाउट द रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी आई हैव नेवर आई मीन आज तक मेरे चैनल को दो साल हो गए हैं मैंने कोई ऐसी प्लेलिस्ट अपलोड नहीं की जिसमें किसी यूनिट के सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में डाल दिए हूँ दिस इज माई फर्स्ट टाइम बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रेज द स्टैंडर्ड्स एंड द बार्स ऑफ डॉक्टर आसिफ लेक्चर तो ये मेरी पहली अटैम्प्ट थी यार मुझे बताना कैसी लगी आपको आप लोग अगर बिंज वॉच करने के लिए तैयार हैं तो म
मेक और ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा मामला हम ज्यादा ज्यादा लेक्चर्स बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा आसानी से आप उसको पढ़ सकेंगे ताकि आपका कोर्स कवर हो सो ऑल द वेरी बेस्ट अगर ये वीडियो अच्छी लगी और मेरा ये इनिशियटिव अच्छा लगा इतने सारे चैप्टर्स का एक वीडियो में मर्ज कर देना और पूरा यूनिट एक ही दिन खत्म कर देना सो प्लीज लीव अ कॉमेंट मुझे मैसेज करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा